நான் கேட்குறேன் அதனால் நான் வீரப்பனை சந்திக்கிறதுக்கான ஒரு முயற்சி பண்ணுறேன் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஜெயிலில் இருக்கிறது தயாராக இருக்கணும் நான் இருந்த இடத்துக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு புதர்கள் இருந்து வீரப்பன் கிட்ட வந்தாங்க தவமாக தவம் இருந்து கொண்டு வர வச்சிருக்கிறான் வீரப்பாங்க <laughs> அம்மா கூட்டிட்டு வாங்கிறார் அந்த அம்மா வருது வந்ததுக்கப்புறம் உட்கார வச்சு பேசி சாப்பாடு போட்டு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா பணம் கொடுக்குறாரு அந்த அம்மாவுக்கு என் கைகள்லாம் அப்படியே சிலிர்த்துருச்சு அந்த அம்மா காலில் விழுந்து விழுந்து கும்பிட்டு போகுது நம்ம வெளி உலகத்தில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு நேர் எதிரான ஒரு மனிதனாக அந்த நேரத்தில் பார்த்தேன் அது வீரப்பனுடைய வாழ்நாளில் மறக்க முடியாத ஒரு பெரிய அதிர்ச்சிகரமான சம்பவம்னா பாலாறு குண்டு வெடிப்பு நிலக்கண்ணி வெடி நேரி அது வெடிச்சது இருபத்தி ரெண்டு பேர் சேர்த்து போனாங்க மாணவிகள் <laughs> 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 ராஜ்குமார் அவருக்கு நினைவு பிரிச்சு கொடுக்காரு வீரப்பன் ராஜ்குமாருக்கு நினைவு பிரிச்சு கொடுக்குறாங்க எல்லாமே பிரிகிறாங்க ஒரு எட்டி ராஜ்குமார் அப்படி நகர்றாரு வீரப்பன் நின்று அவர் திரும்ப ஒரு எட்டி நகர்றாரு ராஜ்குமார் ரெண்டு பேர் போகிறாரு வீரப்பன் இப்படி திரும்புகிறாரு ராஜ்குமார் எந்த பக்கம் திரும்ப முடியல ரெண்டு பேரும் திரும்புகிறாங்க நெருங்கி வந்து ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் கட்டி பிடிச்சிட்டு தேம்பி ஆள ஆரம்பிச்சாங்க வீரப்பன் காட்டுக்குள்ளேருந்து வெளியில் வரும்போது உயிரோடு வந்தவனை சுட்டு கொண்ணோன்னு சொன்னால் தான் தங்களுக்கு அங்கீகாரம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அடிக்கடி <laughs> 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 ஜீ தமிழ் நியூஸ் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய டாக் நிகழ்ச்சியில் இன்று நம்மோடு இணைந்திருப்பது மூத்த பத்திரிகையாளர் சிவசுப்ரமணியம் அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் த ஹன் ஃபார் வீரப்பன்ற பெயரில் ஒரு ஆவணப்படம் வெளியாகிருக்கு வீரப்பனை பற்றி தெரியாதவங்களுக்கு அது ஒரு அறிமுகமாக இருக்குது அதே போல் வந்து பல்வேறு கேள்விகளையும் எழுப்பியிருக்கு அந்த ஆவணப்படத்தில் நீங்களும் தோன்றி பல்வேறு விஷயங்களை பேசுகிறீங்க முதல்ல இந்த அவன ஆவணப்படத்தை எப்படி பார்க்குறீங்க அந்த வீரப்பனை பற்றிய கம்ப்ளீட் வரலாறு அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கான் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ஆவணப்படத்தில் மட்டுமல்ல இனி ஒரு முறை ஒரு ஆவணப்படம் தயாரித்தாலும் கூட அதில் வீரப்பனை பற்றி முழுமையாக சொல்வதற்கு சாத்தியமில்லை ஏன்னா அதனுடைய வரலாறு இந்திய இதிகாசங்களில் இருக்கக்கூடிய ராமாயண மகாபாரதம் மாதிரி மிகப்பெரியது அவர் பயணம் செய்த அந்த ஒரு முந்நூறு கிலோமீட்டர் நீளமும் நூற்றம்பது கிலோமீட்டர் அகலமும் கொண்ட அந்த பெரும் காட்டுக்குள்ளே அவர் வாழ்ந்த விதத்தை சொல்கிறேன்னா நிச்சயமாக நூறு மணி நேரம் நூற்றம்பது மணி நேரம் கூட கால எல்லைக்குள்ளே அதை அடக்க முடியாது அது ஒரு பெரிய கடல் மாதிரியானது அதுக்குள்ளே சாதகமான பாதகமான பொதுமக்கள் பாதிக்கப்பட்ட சில நிகழ்வுகளை அதில் மேற்கோடிட்டு காட்டியிருக்காங்க அவ்வளோதான் அதை டீப்பாக உள்ளே போகலை காட்டியிருக்காங்க அந்த வகையில் இது தமிழகத்தினுடைய ஒரு மூணு நாலு மாவட்டங்களில் மட்டுமே பேசப்பட்டு கொண்டு இந்த விஷயம் இப்போ கொஞ்சம் மாநிலம் முழுவதும் பேசுது இந்த கர்நாடகாவில் முழு மாநிலமும் பேசப்படல அது இந்திய அளவிலும் உலக அளவிலும் போய் சேர்ந்திருக்கு இப்படியெல்லாம் நடந்திருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விக்குறி எழுப்பியிருக்கு அதுவே இது ஒரு பெரிய வெற்றியாக தான் நம்ம பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கும் உங்களோட அடையாளமாக பார்க்கப்படுறது வந்து நீங்கள் தான் முத முதல்ல காட்டுக்குள்ளே போய் வீரப்பனை புகைப்படம் எடுத்து அந்த புகைப்படத்தை வெளியில் கொடுத்து இப்படி தான் வீரப்பன் இருப்பார் அப்படின்னு வெளிக்கொடுத்துக்கு அறிமுகம் செஞ்சு வச்சிங்க உங்களுக்கு எப்படி அந்த காண்டாக்ட் கிடைக்குது எப்படி முத முதல்ல நீங்கள் காட்டுக்குள்ளே போகிறீங்க எனக்கு தொண்ணூற்றி ஒன்று நான் உள்ள பத்திரிகை ஃபீல்டுக்குள்ளே வரும்போது இங்கே சென்னைக்கு வரும்போது அந்த வெவ்வேறு இடங்களில் நம்ம பத்திரிகை தொடர்பான சில நண்பர்களை பார்க்கும்போது அவங்க சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பகுதியில் இருக்கிற அரசியல் கிரைம் இந்த செய்தியெல்லாம் கூட வெவ்வேறு யார் வேணாலும் பண்ணலாம் ஆனால் முக்கியமான ஒரு நபராக இருக்கிற வீரப்பன் அந்த காலகட்டங்களில் மாயாவி அப்படிங்கிற அடைமொழியோடு தான் அழைக்கப்படுவாங்க மாயாவி வீரப்பன் ஒருத்தர் அங்கே இருந்துட்டு இருக்காரு அவர் என்ன பண்ணுறாரு அவருடைய பின்னணி என்ன அந்த ஆளை பற்றி செய்திகள் எடு 
அல்லது அவரை நேரில் எடுக்க சந்திக்கிறதுக்கான ஒரு முயற்சி பண்ணு அப்படிங்கிற மாதிரியான நண்பர்கள்லாம் சொல்கிறாங்க அதில் குறிப்பாக முன்பு நக்கீரன் பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியராக இருந்து பின்னாளில் தளபதி கழுகு இந்த மாதிரி பல பத்திரிகைகளுக்கு ஆசிரியராக போன துரை இப்போ அவர் இல்லை ஒரு ஓராண்டுக்கு முன்னே இருந்தார் அவர் தான் எனக்கு இந்த முதல்ல இந்த விஷயத்தை சொல்கிறார் அதுக்கடுத்த கட்டங்களில் இன்னும் பல நண்பர்கள் என்கிட்ட இதெல்லாம் பேசும்போது சொல்கிறாங்க சொல்லும்போது அப்போனா ஒரு ஃப்ரீலான்ஸ் ஜேர்னலிஸ்ட் எல்லா பத்திரிகைகளுக்குமே செய்தி எழுதிட்டுருப்பேன் அந்த காலகட்டத்தில் சரி நம்மளும் பார்க்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு உத்வேகம் வருது வீரப்பனை பற்றி பல்வேறு விதமான செய்திகள் அந்தந்த பகுதியில் இருக்கிற செய்தியாளர்கள் மூலமாக மேட்டூர் அந்தியூர் சத்தியமங்கலம் தூக்கலாங்கம்பாளையம் தாளவாடி இந்த பகுதியில் சில கிர நடக்கிற சில சம்பவங்களை ஒட்டிய செய்திகள் வரும் இந்த செய்தியினுடைய பின்புலத்தை பற்றிலாம் நான் விசாரிக்கிறேன் விசாரிக்கும் போது காவல்துறை சொல்கிற அளவுக்கு அவர் பெரிய காட்டுக்குள்ளே பெரிய குழுவோட தலைமறை வந்துட்டு மாதிரி இல்லை சராசரியாக ஊருக்குள்ளே வெளியில் வந்து போயிட்டு ஒரு நவராத்திரம் தெரிஞ்சார் சந்திக்கிறது கொஞ்சம் எளிமையாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி தெரிஞ்சுது ஆனால் அதுக்கான சரியான தொடர்பாளர் இல்லை ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு முறைப்படுத்தப்பட்ட அமைப்பு இல்லை இப்போது உலகத்தினுடைய பல்வேறு நாடுகளில் பல்வேறு அமைப்புகள் இருந்தால் அதுக்கு ஒரு அரசியல் அமைப்பு இருக்கும் அதுக்கு ஒரு மக்கள் தொடர்பு அதிகாரி இருப்பாங்க அல்லது வழக்குரைஞர்கள் இருப்பாங்க இவங்க மூலமாக நம்ம அந்த அமைப்பினுடைய தலைமையோட ஆளுங்களாக பேசலாம் இங்கே அந்த மாதிரியான எந்த கட்டமைப்பும் இல்லை அதனால் நேரடியாக அவன் அந்த குழுவினுடைய நடவடிக்கைகளை முழுமையாக தெரிஞ்சிக்க முடியல இந்த மாதிரி சூழலில் அந்த பகுதியில் செல்வாக்குள்ள ஒரு நபராக இருந்தவர் குளத்தூர் மணி என்ன அவர் திராவிடர் கழகத்தினுடைய மாநில அமைப்பு செயலாளராக இருந்தார் நான் ஈரோடு மாவட்ட திராவிடர் கழகத்தினுடைய மாணவரணி அமைப்பாளராக நான் இருந்தேன் அந்த வகையில் நாங்கள் கட்சி ரீதியாக சந்திக்கும் போதும் மற்ற தொடர்புகளின் போதும் அண்ணனோட அறிமுகம் இருக்குது ஒரு முறை குளத்தூர் மணி என்கிட்ட நான் கேட்குறேன் அண்ணா நான் வீரப்பனை சந்திக்கிறதுக்கான ஒரு முயற்சி பண்ணுறேன் அதுக்கான சாத்தியம் இருக்குது அப்படின்னு வீரப்பனை சந்திக்கிறதுல ஒரு பெரிய சிரமெல்லாம் கிடையாதுங்க பார்க்கலாம் ஏன்னா அடிக்கடி நம்ம ஊர் பக்கத்தில் தண்டாவுக்கு வர்றாரு தார்காட்டுக்கு வர்றாரு கத்திரிப்பட்டிக்கு வர்றாரு பஞ்சாயத்து பேசினார் இவங்கெல்லாம் போய் பார்த்துட்டு வந்தாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரியும் அதுக்கப்புறம் கராத்தே கோபாலகிருஷ்ணன் தலைமையிலான டீம் போய் சில பேரை பிடிச்சிட்டு வருவாங்க இதெல்லாம் நடந்துட்டு தான் இருக்குது ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஜெயிலில் இருக்கிறது தயாராக இருக்கணும் பார்க்கணுண்ணா ஆமாம் வீரப்பனை பார்த்தா அதுக்கு பின்னால் காவல்துறை சும்மா இருக்காது ஏதாவது ஒரு வழக்கை போட்டு உங்களை சிக்கல் உள்ளாக்குவாங்க அதுக்கு நீங்கள் தயார்னா நான் முயற்சி பண்ணுறேன் அப்படின்னாரு அவர் வந்து எதையும் யோசிக்கலாம் நாளைக்கு பார்க்கலாங்கிறத விரும்ப மாட்டார் உடனடியாக பதிலில் அவர் சொல்லணும் அதை மனசில் வச்சுட்டு சரிங்கண்ணா நான் அதுக்கு தயாராக இருக்கேன் அப்படின்னு அவர் தயாராக இருக்கேன்னு சொல்லி தயாராக இருக்கேன் நான் அடுத்த சொன்னார் நீங்கள் தயாராக இருந்தால் மட்டும் போகாது நானும் தயாராக இருக்கணும் ஏன்னா என்னையும் சும்மா விட மாட்டாங்க உங்கள் மூலமாக தான் தொடர்பு கிடச்சுன்னு தெரிஞ்சால் எனக்கும் ஒரு வகையில் சிக்கல் கொடுப்பாங்க இப்படி சிக்கலுக்கு பயந்துக்கிட்டதுன்னா அந்த வீரப்பனுங்கிற நபர் யாருன்னே தெரியாமல் போயிடும் பார்ப்போங்க முயற்சி பண்ணுவோம் அதுக்கான வேலைகளை செய்வோம் அப்படின்னா அப்புறம் அடுத்தடுத்த வேலைகளில் நாங்கள் போயிட்டோம் அப்புறம் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு வாரமும் வெள்ளிக்கிழமை என்றைக்கு அவர் ஈரோடு வருவார் ஈரோட்டில் அப்போ மாவட்ட திராவிடர் கழகத்தினுடைய செயலாளராக இருந்த ரத்தனசாமி அண்ணன் அப்படின்னு ஒருத்தருக்காரு அவனுடைய கடையில் தான் வந்து உட்காந்து பேசுவோம் மாலை நேரங்களில் நாங்கள் சந்திக்கிறது வழக்கம் இப்படி சந்திக்கிட்டு இருக்கிற நேரங்களில் வீரப்பனை பற்றி பல்வேறு விதமான காவல்துறை சொல்லக்கூடிய செய்திக்கு முரண்பாடான ஏர் எதிரான செய்திகள் அண்ணன் மூலமாக எனக்கு வரும் அதையெல்லாம் அப்போ அந்த காலகட்டங்களில் நான் வேலை செய்தேன் போலீஸ் செய்தி கழுகு தளபதி இந்த மாதிரி பத்திரிகைகள் எல்லாமே எழுதுவோம் இப்படி எழுதிட்டு இருக்கிற கட்டத்தில்லாம் தொண்ணூற்றி மூணில் வீரப்பனை சந்திக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு குளத்தூர் மணி என்ன மூலமாக வருது அதற்கு முன்பாகவே வீரப்பனுக்கும் ஒரு பத்திரிகையாளனை சந்திக்கணும் அப்படிங்கிறது என்ன வந்திருக்கு ஏன்னா அவருடைய வரலாறுகளில் ஒரு ஐந்து ஆறு ஆண்டுகளில் தொடர்ந்து வரக்கூடிய எல்லாமே போலீஸ் தரப்பில் கூடக்கூடிய செய்திகளாக மட்டும்தான் இருக்கும் வீரப்பனுடைய தரப்பில் என்ன நடக்கிறது வெளியில் யாருக்கு தெரியாது தெரிஞ்சவங்களும் அதை சொல்ல மாட்டாங்க ஏன்னா வீரப்பனை சந்திக்கிற அந்த பழங்குடி மக்களோ அந்த ஊரை சேர்ந்த மக்களோ என்ன நடந்துன்னு தெரியும் அவன் வந்து வெளியில் அந்த செய்தியை சொன்னால் தனக்கு ஆபத்துங்கிறனால அதை சொல்ல மாட்டாங்க அந்த மாதிரி வெளியில் எந்த செய்தியும் வராமல் இருந்தது இந்த கட்டத்தில் ஒரு பத்திரிகையாளனை சந்திக்கலாம் அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வர்றாரு அதுக்காக நாக்கியன் தண்டா அப்படிங்கிற ஊரை சேர்ந்த ஒரு சின்ன பொண்ணு அவர் வந்து வயதில் மூத்தவர் அந்த ஊரில் கொஞ்சம் மதிப்பு மரியாதை உள்ள ஒரு நபர் வெளியுறவு தொடர்புடையவர் கிறிஸ்துவ மதத்தில் இருந்தார் அதனால் வாரம் வாரம் மேட்டூரில் சர்ச்சுக்கு போகிறது ஒரு வழக்கம் ஏன்னா அவர் வந்து லம்பாடி அப்படிங்கிற ஒரு பழங்குடி சமூகத்தை சேர்ந்தவர் மதம் மாதிரி கிறிஸ்துவ மதத்தில் இருக்கார் அப்போ அவர் தன்னுடைய சர்ச்சுக்கு போனது வந்ததெல்லாம் பேசும்போது அங்கே ஒரு பத்திரிகையாளர் இருக்கார் அப்படிங்கிற சொல்கிறார் அவரை நான் பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு விருப்பம்
வனத்துறையினுடைய எல்லையில் இருக்கக்கூடிய அந்த நாய்க்கே அந்த நாங்கள் ஊரில் கொண்டு வந்து என்னை விட்டு வர்றாரு அங்கேருந்து சின்ன பொண்ணான் என்னை பார்த்து சந்தித்து பேசும் பிறகு அவர் கொஞ்சம் வயதானவர் இரவு நேரத்தில் காட்டுக்குள்ளே வர முடியாதனால சுப்பன் அப்படிங்கிற ஒரு நபர் அவர் அவருக்கு சொந்தக்காரர் அவர் மூலமாக என்னை காட்டுக்குள்ளே அனுப்பிக்கிறாரு மறுநாள் காலையில் சின்ன பொண்ணை நாங்கள் வந்துடுறாரு இரவு ஒரு பன்னெண்டு மணிக்கு நான் காட்டுக்குள்ளே போய் சேர்றேன் வீரப்பன் கூட போய் சேர்ந்து ஒரு நாலு பேர் அங்கே இருக்காங்க எத்தனை மணிக்கு ஆரம்பிச்சு எத்தனை மணிக்கு போறீங்க இரவு சாப்பாட்டை முடிச்சுட்டு ஒரு எட்டரையிலிருந்து எட்டே முக்கால் மணிக்குள்ள நாங்கள் ஆரம்பிச்சிருப்போம் பன்னிரெண்டுலேருந்து பன்னிரெண்டரை மணிக்குள்ளே அந்த நேரத்தில் ஒரு மூணு மூன்றரை மணி நேரம் நாங்கள் காட்டுக்குள்ளே நடந்துருப்போம் நாலு மணி நேரம் நடந்திருப்போம் அந்த நேரத்தில் நாங்கள் காட்டுக்குள்ள போய் சேர்ந்துடுறோம் அவங்க இருந்த எல்லை ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் தூரம் வரும் தமிழ்நாடு கர்நாடகா பார்டரில் இருக்கக்கூடிய பாலாறு கரையில் தான் ஒரு இடத்துல சந்திக்கிறோம் சந்திச்சு அங்கே நாங்கள் போனதுக்கு பிறகு அங்கேருந்து நாங்கள் வந்துட்டோங்க எங்களுக்கு அடிப்படையில் டீ எல்லாம் போட்டு கொடுத்தாங்க டீ சாப்பிட்டு எனக்கு அப்போ தான் நம்ம இப்போ ஒரே ஒரு மாடல் என்ன கேப்டன் பிரபாகரன் படத்தில் மன்சூர் அலிகான் தான் வீரப்பனாக நம்ம கற்பனையில் இருந்த ஒரு கேரக்டர் அங்கே குதிரை வரும் மோட்டர் சைக்கிள் வரும் ஜீப் வரும் உள்ள செட்டு போட்டிருப்பாங்க இந்த மாதிரிலாம் இருக்கான்னு பார்த்தா அங்கே அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது வெறும் தறியில் எல்லாம் பொருள் அங்கே எங்கே கிடக்குது மண் தறியிலேயே ஒரு குழியை எடுத்து அந்த குழியில் அடுப்பு வச்சு செஞ்சுட்டு இருக்காங்க சுற்றிலும் புதர் அந்த புதருக்குள்ள வெளிச்சம் இருக்குது அது பக்கத்தில் இருந்து பார்த்தா கூட தெரியாது அந்தளவுக்கு அடர்ந்த புதர் அந்த மாதிரியான சூழல் இருந்தது இதெல்லாம் நமக்கு ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்தது இதையெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தால் அப்புறம் இரவு ஒரு ஒரு மணிக்கு மேலே அங்கேருந்து ஒருத்தர் கிளம்பிட்டார் துப்பாக்கியோட ஒரு கிளம்பினார் கிளம்பி போயிட்டு நான் வேறு ஒரு முகாமில் தகவல் சொல்லுவேன் அங்கேருந்து அண்ணன் இருக்க இடத்துக்கு போகும் அண்ணன் காலையில் வந்துடுவார் அப்படின்னாங்க இரவுக்கு நாங்கள் பயணத்துக்கு போனது பிறகு கொஞ்சம் ஓய்வு எடுத்தோம் காலையில் ஆறு மணிக்கு எழுந்திரிச்சு நாங்கள் பல் விளக்கிட்டு அந்த பலாட்டில் முகம் கலைக்கிட்டு இருக்கிற அந்த நேரத்துலேயே வீரப்பன் குழுவை சேர்ந்தவங்க ஒரு பதினாலு பதினஞ்சு பேர் எதிரில் வந்துகிட்டு இருந்தாங்க அவங்க வர்றது கா அந்த ஆற்றங்கரையில் ஒரு பகுதியில் நமக்கு தெரியும் திடீர்னு இன்னொரு வெளியில் உள்ளே போயிடுவாங்க அப்புறம் வெளியில் வருவாங்க அந்த ஆத்தோரத்தில் வருவாங்க அப்புறம் உள்ளே போயிடுவாங்க அப்படியே மாறி மாறி வந்துட்டு இருக்கு காக்கி சீருடையும் பச்சை சீருடையும் கலந்து வந்து எனக்கு முதல்ல போலீஸ் தான் அப்படின்னு நான் நினைச்சேன் ஓ யாரோ வர்றாங்க போலீஸ் மாதிரி தெரியுதுன்னா அப்புறம் அதில் நம்மளாலே தான் வர்றாங்க போலீஸ் எல்லாம் இவ்வளோ தூரம் வரமாட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தா நான் இருந்த இடத்துக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு புதர்குள் இருந்து வீரப்பன் கிட்ட வந்தாங்க வணக்கம் சொல்லிட்டு வந்தார் சொல்லிட்டு வந்துட்டு தவமாக தவம் இருந்து கொள்ள வர வச்சிருக்கிறான் ஓகே இந்த காட்டுக்குள்ளே என்னை சந்திக்க தைரியமாக ஒருத்தர் வருவாரா அப்படிங்கிற எனக்கு ஒரு பயம் இருந்தது ஏன்னா நிறைய முயற்சி பண்ணி நாங்கள் ஃபெயிலியர் ஆகிட்டோம் நீங்கள் வந்திருக்கிறீங்க அப்படின்ட்டு அப்புறம் இயல்பாக பேச ஆரம்பித்தார் வழக்கமாக முதல் சந்திப்பிலேயே டீ சாப்பிட்டீங்களா சாப்பிட்றீங்களா இதுதான் அவருடைய வழக்கம் அங்கிட்டே அதான் டீ சாப்பிடுங்க அப்படின்னாரு ஏற்கனவே தேநீர் குடிச்சிருந்தாலும் திரும்ப தேநீர் போட்டு கொடுத்தாரு குடித்தேன் அப்போது ஒரு அச்சம் எனக்கு சின்ன ஒரு அச்சம் இருக்குது ஆள் சிரிக்கிறாரு நல்லா பேசுகிறாரு மற்றவங்களோட யதார்த்தமாக பேசிகிட்டு இருக்காரு அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரியுது இதனால் நம்ம எதுவும் தேவையில்லாமல் முதல்ல சிக்கல் ஒரு மாதிரி கேள்வி கேட்டுக்கூடாதுனால நான் முன்ன சின்ன பொண்ணுகிட்டே சொல்லியிருந்தேன் நீங்கள் நாளை காலையில் வந்துடுங்க ஒரு ஒம்பது ஒம்பது பத்து மணிக்குள்ள வந்தீங்கன்னா ஒரு மூணு நாலு மணி நேரம் நீங்களும் அவரும் பேசுறதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் எப்படி பேசலாம் என்னங்கிறத பற்றி நான் முறைப்படுத்திட்டு பேசிக்கிறேன் அப்படின்னு தான் அவரும் வரேன்ட்டு இருந்தார் அதே மாதிரி காலையில் ஒன்று மணிக்கு நாங்கள் சாப்பாடெல்லாம் தயாரிச்சுட்டு இருந்தாங்க நம்ம கற்பனையில் என்ன பார்த்தோன்னா சாப்பாடு அப்படிங்கிறது பெரும்பாலும் காய்கறி எல்லாம் வெட்டி வச்சுருப்பாங்க தேங்காய் இருக்கும் வெங்காயம் இருக்கும் கத்திரிக்காய் தக்காளி முருங்கை இது மாதிரிலாம் இருக்கும் பருப்பெல்லாம் இருக்கும் இப்படி தான் சாம்பார் சாப்பாடு செய்வேன் அந்த காட்டில் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லை காலையில் ஒரு ஏழை முக்கால் எட்டு மணி வரைக்கும் டீ தயார் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க எட்டு மணிக்கு பிறகு சாப்பாடு ஒரு இடத்துல செய்கிறாங்க இன்னொரு இடத்துல வெறும் பருப்பு மட்டுமே போட்டால் கெட்டியான குழம்பு அவ்வளோதான் இது தயாராகிறதுக்கு பதினொன்று பன்னெண்டு மணி ஆயிரும் அப்போ ஒரு முறை சாப்பிட்டுக்கலாம் மீண்டும் நாலு மணி அல்லது நாலரை மணிக்கு அதே சாப்பாடு அதே பருப்பு குழம்பு இருக்கும் அதில் சாப்பிட்டுக்கலாம் ரெண்டு தான் எல்லாத்துக்குமே எல்லாருக்கும் அதுதான் ஏன்னா வெங்காயம் காட்டுக்குள்ளே கிடைக்கும் வர மிளகாய் கிடைக்கும் பருப்பு வாங்கிட்டு போய் வச்சுக்கலாம் உப்பு இது புளி இது தவிர வேறு எந்த காய்கறியும் வெளியிலிருந்து அன்றைக்கு அன்றாடு வாங்கிட்டு வர்றதுங்கிறது அவங்களுக்கு சாத்தியம் இல்லை எப்போயாவது மூணு மாதம் ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு முறை கிராமத்தை ஒட்டி போயிருக்கும்போது அந்த மாதிரி காய் கிடச்சிதுன்னா வாங்கிட்டு வந்து செய்வாங்களே தவிர மற்றபடி இந்த பருப்பும் சாப்பாடும் தான் இதை தவிர வேறு இல்லை முதல் வேலை சாப்பிடும் போதே எனக்கு அது ஒத்து வரல ரெண்டாவது மூணாவதுன்னு மூணாவது நாளில்
மதிய ஆடெல்லாம் அந்த இடத்துல தண்ணி குடிக்கும் ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஓய்வு எடுக்கும் இவங்க கொஞ்சம் நேரம் பேசிக்கிட்டு இருந்து திரும்ப அவங்களுடைய வழியில் பிரிஞ்சிருவாங்க இப்படி வரக்கூடியவங்க ஒவ்வொரு ஊர்லேருந்து ஒரு அஞ்சு பேர் அஞ்சு அஞ்சு பேர் கொண்ட ஒரு பதினஞ்சு பேர் இருபது பேர் கொண்ட குழு ஃபார்ம் ஆகும் இதில் யாராவது ஒருத்தர் அந்த வழியை காட்டுக்குள்ளே போகிறவனை பார்த்தா எங்கடா மாப்பிள்ள இந்த ரெண்டு நாளாக போயிட்டு போயிட்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னா வீரப்பாங்க இருக்கா சொன்ன இந்த பதினஞ்சு பேருமே பார்க்க வந்துடுவாங்க இந்த மாதிரி இந்த காடுகளுக்குள்ள தெற்கு வடக்கு கிழக்கு மேகனை எல்லா பக்கம் இருந்தும் மக்கள் வந்துடுறாங்க பதினொன்று பன்னெண்டு மணிக்கு வந்தாங்கன்னா ஒரு மூணு நாலு மணி வரைக்கும் பேசிட்டு வந்து அதுக்கப்புறம் அவங்க திரும்பி போயிடுறாங்க வீரப்பண்டி எல்லாருமே பேசிட்டு ஆமாம் 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 எல்லாரும் பேசிக்கிறாங்க குடும்ப பிரச்சனை சொல்கிறாங்க அதில் அன்னைக்கு நான் குறிப்பாக அந்த போயிருந்த அன்னைக்கு ஒரு வயதான அம்மா அந்த அம்மாவுக்கு வந்து ஒரு எழுபது வயதுக்கு மேலே இருக்கு அந்த காட்டுக்குள்ளே நடந்து வர்றதே தடுமாறிட்டு தான் வர்றாங்க வந்து வீரப்பன் நாங்கள்லாம் உட்காந்துக்கிட்டு வந்து ஒரு ஒரு பரலாங்க தூரத்தில் ஒரு ஆயிரம் என்ற தூரத்தில் அந்த பக்கம் தண்ணிக்குள்ளே மீன் பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கு மீன் பிடிச்சி ஒரு நாலஞ்சு மீனை பிடிச்சிருச்சு அது ரொம்ப தண்ணி குறைவாக போயிட்டு இருந்த காலம் மார்ச் மாதத்தினுடைய நேரத்தில் தண்ணி பெரிய அளவு இல்லை ஏப்ரல் மாதம் ரொம்ப குறைவாக போயிட்டு இருக்கு ஒரு நாலஞ்சு மீனை பிடிச்சி அதில் ஒரு கோரையில் கோர்த்து கையில் பிடிச்சிட்டு இருக்கு அப்புறம் இவர் கேட்டார் யார் இந்த மாதிரி பெரிய வயசான மோனு சுற்றி இருக்குன்ட்டு அது இந்த மாதிரி காட்டுக்குள்ள வரும் மீன் கீன் பிடிக்கும் விறகு கொஞ்சம் கொண்டு போகும் பசங்க ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் வெளியூர் போயிட்டானுங்க அந்த அம்மாவை கவனிக்கிறதுல சாப்பாட்டு சிரமம் படுத்துனா சொல்கிறாங்க அந்த அம்மாவை கூட்டிகிட்டு வாங்கிறார் அந்த அம்மா வருது வந்ததுக்கப்புறம் உட்கார வச்சு பேசி சாப்பாடு போட்டு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா பணம் கொடுக்குற அந்த மாவு ஓகே அதை கொடுத்து அந்த ஊரை சேர்ந்த பெரியவர் இந்த சின்ன பொண்ணான் இவர்கிட்ட கொடுக்குது இந்த பணத்தை கொண்டு போயிட்டு யாராவது ஒரு நல்ல மனுஷங்கிட்ட வட்டிக்கு கொடுக்க சொல்லிடு மாதம் ஒரு முந்நூறுரூவா வட்டி கிடைக்கும் அதை வாங்கி இந்த மாவை சாப்பிட்டுட்டு இருக்க சொல்லு இனிமேலாம் அந்த மாதிரி காட்டுக்குள்ள வந்து யானை கிணம் முடிச்சு செத்திர போகுது கவனமாக கூட்டு போய் வாங்கிது அந்த அம்மா காலில் விழுந்து விழுந்து கும்பிட்டு போகுது இதையெல்லாம் நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் நம்ம வெளி உலகத்தில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு நேர் எதிரான ஒரு மனிதனா அந்த நேரத்தில் பார்த்தேன் இவங்க எல்லாம் கிளம்பி போனதுக்கு பிறகு இரவு எட்டு மணி எட்டு மணிக்கும் போது இவங்க ஏற்கனவே திட்டமிட்டபடி இன்னும் வெவ்வேறு இடங்களில் முகாம் இருக்குது அந்த முகாமில் இருக்கிற ஆளுகளை பார்த்துட்டு அவங்ககிட்ட ஏதோ ஒரு தகவல்லாம் சொல்லிட்டு வரணும் அப்படின்னா அர்ஜுனன் கோவிந்தன் இவங்கெல்லாம் போயிடுறாங்க குழந்தான் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் ஐயந்தரை தான் எங்கள் கூட இருந்தாங்க போயிட்டு திரும்ப எட்டு மணிக்கு தான் ஒரு ஆறு மணிக்கு போன வீரப்பன் சேத்துக்குழி கோவிந்தன் இவங்க ரெண்டு பேரும் இரவு எட்டு மணிக்கு வராங்க வந்ததுக்கு பிறகு என்னுடைய கேளைய வேலையை ஆரம்பித்தோம் முதல் கேள்வியை வீரப்பன் யார் எங்கே பிறந்தார் எப்படி உருவானார் ஏன் இப்போ இந்த நிலையில் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கார் இதை பற்றி நீங்களே சொல்லுங்கள் அப்படின்னு ஒரே வாரத்தில் முடிச்சிட்டேன் அதுக்கப்புறம் அவர் பேசுகிறத ஒவ்வொரு நாளும் இதே மாதிரி இரவு நேரங்களில் ஒரு எட்டு மணிலேருந்து பத்து மணி வரைக்கும் ஆடியோவாக ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு வந்துகிட்டு இருந்தோம் முதல் நாள் மாலை மூணு மணிக்கு இந்த கூட்டமெல்லாம் கொஞ்சம் வெளியில் கல்லாந்து ஆரம்பித்த பிறகு சூரிய ஒளி ஓரளவுக்கு நேரடியாக முகத்தில் படாத அளவுக்கு வெளிச்சம் மிகுந்து இருக்கிற ஒரு நேரமாக இருக்குது ஃபோட்டோ கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாமா அப்படின்னு கேட்குறேன் ஃபோட்டோ எடுக்கலாங்கிறீங்களா அப்படின்ட்டு அந்த மீசை அந்த மீசையை தடவுறது ஒரு பத்து நிமிஷம் ஒரு முறை அவர் தடவிக்கிட்டே இருப்பார் இப்படி தடவுறது மேலே தடவுறது இழுத்து விடுறது மேனரிசம் அது வந்து அவருடைய அணிச்ச செயல் அது மாதிரி செஞ்சுட்டு இருந்தவர் சரி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு அவருடைய முதல் தரமான ஆட்கள் பட்டியல் இருக்காங்க இல்லையா போலீஸுக்கும் வெளியில் இருக்கிறவங்களுக்கும் இது வீரப்பன் குழுவில் இருக்காங்க அப்படின்னு தெரிஞ்ச எல்லாரையும் எடுக்கலாம் அப்படின்றாரு வீரப்பனோடு இருக்கார் அப்படிங்கிற தெரியாமல் வெளியாளெல்லாம் அப்பப்போ வந்துட்டு போகிறவங்க இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் வெளியில் போக வேண் வர வேண்டும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஆட்களை தவிர்த்தறாரு அவங்களெல்லாம் வேறு இடத்துக்கு அனுப்பிவிட்டு மீதி எல்லாரையும் ஃபோட்டோ எடுக்க அனுமதிச்சார் அன்றைக்கி ஒரு ரோல் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டேன் அது முடிஞ்சதுக்கு பிறகு தான் எனக்கு ஒரு நிம்மதி வந்தது சரி இனி அடுத்த இடத்துக்கு போனாங்க அப்புறம் தொடர்ந்தது ஐந்து நாள் முழுமையாக நான் அங்கேருந்து அவருடைய வாழ்நாளில் நடந்தது ஏன் இந்த கேரக்டர் உருவாண்டாங்க என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாமே நான் பதிவு பண்ணிட்டு வந்தேன் அதுக்கு அடுத்தடுத்த கட்டங்களில் இந்த காலகட்டத்தில் ஏற்பட்ட எனக்கும் அவருக்குமான அந்த நம்பிக்கை அவருக்கு நம்பிக்கை நீங்கள் போகிறப்ப என்ன சொல்லி வழி வழிநுப்புறாரு உங்கள்கிட்ட அது ஒரு ரொம்ப சிக்கலான சூழல் அது என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் எட்டாம் தேதி எனக்கு இரவு தான் ஒரு மாலை நாலரை அஞ்சு மணிக்கு நாங்கள் கிளம்புறோம் கிளம்புறதுக்கு முன்பாகவே மதியம் ஒரு ரெண்டு அல்லது ரெண்டரை மணிக்கு அர்ஜுனன் உள்ளிட்ட ஒரு ஏழு பேர் ஐயந்துரை குழந்தான் மல்லிகா இன்னொரு சுண்டாவெல்லையன் இப்படி ஒரு ஏழு பேர் எட்டு பேர் கொண்ட ஒரு குழு முதல் நாள் எங்கேயோ போகிறாங்க போயிட்டு எட்டாம் தேதி அன்றைக்கி மதியம் ஒரு ரெண்டரை மணிக்கு வர்றாங்க
வெளியில் போய் சொல்லலை நானும் நான் சொன்னதாக அவங்க மேலே சந்தேகம் வரும் அது நமக்குள்ளே இருக்கிற அந்த உறவில் ஒரு விரிசலை ஏற்படுத்திடும் அப்படின்னா இவங்க வந்து இந்த பேச ஆரம்பிச்சோன்னே அவன் போன வேலை முடிஞ்சேன்னு கேட்கும் போது நான் எழுந்திரிச்சிட்டேன் எழுந்திரிச்சு ஒரு இரநூறு அடி தூரம் வந்து போயிட்டு உட்காந்துக்கிட்டேன் அவங்க எல்லாம் பேசி முடிக்கிறாங்க பேசி முடிச்சுட்டு ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு பிறகு வர்றாங்க வந்துட்டு வேறுபன் சொல்கிறார் இது வரைக்கும் பேசுனது போதும் அப்போ வந்து நான் ரெண்டாவது ரோலில் ஒரு இருபத்தி ரெண்டு படமும் இருபத்தொரு படமும் தான் எடுத்திருக்கேன் இன்னொரு பதினஞ்சு ஃபோட்டோ கூட எடுக்க வேண்டியது இருக்குது பேசுனதுலேயே ஓரளவுக்கு முடிஞ்சது இன்னும் சில சந்தேகங்கள் இந்த பகல் நேரங்களில் பேசுனது எல்லாம் இரவு நேரங்களில் பதிவு பண்ணலான்னு வச்சுருந்தாலும் எதுவும் பண்ண முடியல இன்னும் இன்னும் ரெண்டு நாள் இருக்கலான்னு நான் பார்க்குறேன் இல்லை வேறு ஒரு மாதிரி சிக்கல் உருவாகிட்டுது நாங்கள் ஒரு வேலையை ஆரம்பிச்சுருக்கோம் அந்த வேலையை தொடர்ந்து போயிட்டு இருக்கு நான் உடனடியாக இங்கேருந்து வேறு இடத்துக்கு கிளம்பணும் அதனால் அப்போ சொல்கிற மாதேஸ்வரன் வழிவிட்டால் வழிகாட்டுதலோடு நம்ம இன்னொரு முறை சந்திப்போம் நல்லபடியாக சந்திப்போம் உங்கள் முகவரி மட்டும் எழுதி கொடுங்க அப்படின்ட்டு கோவிந்தங்கிட்ட சொல்கிறார் கோவிந்தன் நோட்டை எடுத்து கொடுக்குறாரு அவர் தான் அவருடைய நம்பிக்கைக்குரியவர் அந்த கட்டத்திலிருந்து நோட்டை எடுத்து கொடுக்குறாரு நோட்டில் என்னுடைய முகவரி எழுதி கொடுக்குறேன் அப்போ தொடர்பு என் ஃபோன் நம்பர்லாம் எதுவும் கிடையாது முகவரி அவர் எழுதி கொடுத்துட்டு சொல்கிறேன் இந்த இடத்துக்கு வந்து இப்படி வந்து இப்படி வந்தால் வரலான்னு கோவிந்தன் அதை கேட்டுக்கிட்டு சரி கிளம்பும் அப்படிங்கிறது முடிவு வரும் அப்போ அந்த அந்த குழுவே அப்படி பரபரப்பாகுது அங்கங்கே போகிறாங்க ரெண்டு பேர் பேசுகிறாங்க இங்கே ரெண்டு பேர் பேசுகிறாங்க அந்த சமையல் நடந்த இடத்துலலாம் போட்டு மூடுறாங்க பாத்திரத்தை கழுவி எடுக்கிறாங்க தாங்கள் தங்கியிருந்ததுக்கான அடையாளம் உள்ள அந்த இடங்களை பூரா அடையாளத்தை மூடுறாங்க இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கும்போது கிராமத்திலேருந்து வந்திருந்த ஒரு குழு முன்னால் கிளம்புது எனக்கு சாப்பாடு ஒத்து வரலன்னு சொல்கிறதுனால இளநி கொண்டு வர சொல்லியிருக்கார் ஓகே அந்த ஊர் மக்களை கொண்டு வச்சுருக்காங்க அது ஒரு நாற்பது இளநி கொண்டு வந்து போட்டிருக்காங்க நான் ஒரு நாலு காய் குடிச்சிருக்கேன் மீதி எல்லாத்தையும் எடுத்து எல்லாமே வெட்டி வெட்டி ஆள் ஆளுக்கு போயிட்டு வந்தாங்களா குடிக்கிறாங்க வாழைத்தார் அங்கேருந்து கொஞ்சம் வாழைப்பழங்கள் கொண்டு வந்தாங்க அதையெல்லாம் எடுத்து தனித்தனியாக ஒரே தாராக இருந்தது கட் பண்ணி ஆளாளுக்கு எடுத்து பேக் பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்குது மணி ஐந்தரை ஆகும்போது இன்னொரு குழு வருது ஊரை சேர்ந்த ஒரு அஞ்சாறு பேர் மாடு மேஸ்வரம் எல்லாம் வர்றாங்க அவங்களோட என்னையும் நீங்கள் ஊருக்கு போங்க அப்படின்ட்டு அனுப்பி வச்சுட்டு இந்த பக்கம் இவங்க கிளம்ப ஆரம்பிச்சிட்றாங்க என்ன அப்படிங்கிற எனக்கு எந்த தகவலும் தெரியாது நான் இரவு வந்து அந்த நாக்கியன் தண்டாங்கிற ஊரில் வந்து ஒரு ஆசிரியர் தெய்வசு காமணினா அவர் அந்த பகுதியினுடைய ஆசிரியர் அவர் வீட்டில் தங்கிட்டு காலையில் எட்டரை மணிக்கு வரக்கூடிய பேருந்தில் ஏறி ஒன்பதரை மணிக்கு குளத்தூர் வந்துடுறேன் குளத்தூர் வந்துட்டு மணி என்னங்கிட்ட நான் வந்து தகவல் சொல்லிட்டு போகணும் அப்படிங்கிறா வெயிட் பண்ணுறோம் பதினோரு மணிக்கெல்லாம் மணி என்ன வர்றாரு அவர் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த தகவலை சொல்லிட்டு நாங்கள் கிளம்பும்போதே பாலாறு பாம்பிளாஸ்ட் அது வீரப்பனுடைய வாழ்நாளில் மறக்க முடியாத ஒரு பெரிய அதிர்ச்சிகரமான சம்பவம்னா பாலாறு குண்டு வெடிப்பு அந்த குண்டு வெடிப்பில் தமிழ்நாடு சிறப்பு படையாக அமைக்கப்பட்டிருந்து செங்கில் பெட்ரோல் அப்படின்ட்டு ஒரு மணக்காவல் படையின் ஒரு டீம் வச்சுருந்தார் கராத்தே கோபாலகிருஷ்ணன் ஒரு எஸ்பி தலைமையில் அவர் தலைமையில் போனவங்க போன வண்டி நிலக்கண்ணி வெடியில் ஏறி அது வெடிச்சல இருபத்தி ரெண்டு பேர் செத்து போனாங்க ஏதோ ஒரு அசம்பாவிதம் நடந்துட்டுது அப்படிங்கிறது மட்டும் தெரியுது அன்றைக்கி இந்த மாதிரியான தொ தொலைத்தொடர்பு வசதியெல்லாம் இருந்ததுனால ஏதோ நடந்துருச்சு என்னென்னு தெரியல வீரப்பன் ஆப்ரேஷனில் ஒன்று அவங்க ஆள் சிக்கியிருக்கணும் இல்லை இவங்க ஆள் அடிபட்டிருக்கணும் ஏதோ நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறது மட்டும் தெரியுது நான் அடுத்த கட்டமாக மணியான தகவல் சொல்லிவிட்டு மேட்டூர் ஈரோடு வந்துடுறோம் மாலை நாலரை மணிக்கு மாலை முரசு பேப்பர் வாங்கி பார்க்கும்போது இருபத்தி ரெண்டு பேர் செத்துட்டாங்க அப்படிங்கிற தகவல் வருது அது வரைக்கும் நான் வீரப் வீரப்பனை பற்றி கேள்விப்படாத ஒரு கேரக்டராக உள்ளே பார்த்தேன் வெளியில் வந்த பிறகு நான் பார்த்ததுலேருந்து நேர்மாறான ஒரு ரெண்டு வெவ்வேறு திசையில் இருந்தது கைகள்லாம் அப்படியே சிலிர்த்துருச்சு இந்த நேரத்தில் இந்த செய்தியை நான் வீரப்பனை பார்த்துட்டு வந்து யாருக்கிட்ட போய் சொல்ல முடியும் என்ன செய்ய முடியும் எதையும் செய்யலை நேராக அடுத்து எங்கள் ஊருக்கு போயிட்டு என் பெற்றோர்கிட்ட நான் ஒரு வாரத்துக்கு மேலே காணாமல் போயிட்டேன் இல்லையா அவங்களுக்கு நான் வந்துட்டேன் அப்படிங்கிற தகவல் சொல்லிவிட்டு சென்னைக்கு திரும்பி வரேன் சென்னையில் வந்தோன்னா எனக்கு நக்கீரனுடைய இணையாசிரியர் இந்த காமராஜ் அவர் தான் நக்கீரன் அழைச்சிட்டு போனார் அவர் தான் வீரப்பனை பார்க்குற அந்த விஷயத்தை நீ தொடர்ந்து செய்யணும் பின்வாங்கக்கூடாதுங்கிற உத்தரவாதம் கொடுத்தார் அவர் வந்து பார்க்குறேன் அவர்கிட்ட சொல்லிவிட்டு ஒரு ரோல் ஃபிலிம் மட்டும் அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டு நடந்த சம்பவங்கள் அதையெல்லாம் செய்தியாக எழுதி கொடுக்குறேன் இந்த அடிப்படையில் தான் முதல் புகைப்படம் நக்கீரனில் வெளியில் அதுதான் காவல்துறைக்குமே ஒரு அடையாளமாக பிற்காலத்தில் பயன்படுத்தி அது வரைக்கும் காவல்துறைக்குமே தெரியாது வீரப்பனை தெரியாது அது தமிழ்நாடு காவல்துறையினுடைய இயக்குநராக இருந்த வாழ்ற தேவாரம் அப்போ இந்த பாலாறு குண்டு வெடிப்பு நடந்த மறுநாளே தமிழ்நாடு சிறப்பு அதிரடி அடிப்படை அம
பரபரப்பான அந்த சூழ்நிலையில் தமிழக முதல்வர் தமிழக முதல்வர் வந்து அப்புறம் மிகப்பெரிய கோட்டைக்குள்ள இருப்பாங்க அவங்கள பார்க்கறது பேசுறதுங்கிறதுல சாமானிய மனிதர்களால் நடக்கவேன்ற விஷயம் மாநிலத்தினுடைய வேறு பகுதிக்கு வர்றதுனால ஆறு மாதத்துக்கு முன்னே திட்டமிட்டு அதுக்கான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள்லாம் செஞ்சு முடிக்கப்பட்ட பிறகு தான் வருவாங்க அப்படிப்பட்ட முதலமைச்சர் தனி விமானத்தில் சேலம் வர்றாங்க இறந்து போன வீரர்களுக்கு அஞ்சலி சேர்த்துறாங்க கர்நாடக முதல்வர் சேலம் வர்றாரு முதல்வரும் முதல்வரும் சந்தித்து பேசுகிறாங்க வீரப்பணி பிடிக்கிறதுக்கான அந்த அதிரடி படி எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுங்கிறத பற்றி ஒரு டீம் பண்ணாங்க அதுக்கு முன்னே கர்நாடகாவில் எஸ்டியை ஃபார்ம் ஆகிடுது அவரும் ஆமாம் ஃபார்ம் ஆகிடுது இது எல்லாம் ஒரு பரபரப்பான சூழல் நடந்துகிட்ருக்கு கட்டத்துக்கு இடையில் தான் நக்கீரனில் இந்த புகைப்படம் வருது எப்படி இருந்துச்சு அந்த படம் வெளியில் பிரசுரம் ஆனதுக்கு அப்புறம் படம் வெளியில் வரும்போது எனக்கு எந்த விதமான ஒரு வியப்போ ஆச்சரியமோ மட்டும் கிடையாது இது பார்த்தது இயல்பாக தான் இருந்தது உலகம் பல்வேறு விதமான கேள்விகளோடு பேசிச்சு இது ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய சாதனையாக பார்க்கப்பட்டது அப்போ வாழ்கிற தேவாரம்னு சொல்கிறார் பத்திரிகையாளர் செஞ்சுள்ள வீரப்பன் அப்படிங்கிற யாருமே பார்த்ததில்லை யார் எப்படி இருப்பாங்க எங்களால் உருவகப்படுத்த முடியல அப்படிப்பட்ட ஒரு நபருடைய புகைப்படம் வந்திருக்கிறது எங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்குது அந்த பத்திரிகையாளரை நான் பாராட்டுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னார் ஆனால் அதே நேரத்தில் எங்களை கண்காணிக்கவும் ஒரு டீம் போட்டார் இவன் காட்டுக்குள்ளே போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறத தடுக்கிறதுக்கான அந்த முயற்சியாக அவர் பின்காலங்களில் செஞ்சார் அது வேறு விஷயம் இருந்தாலும் அப்போ பாராட்டினார் ஆனால் கர்நாடக ஆதிரி படைக்கு தான் இன்னும் ரொம்ப அதிகமாக பயனுள்ளதாக இருந்தது ஏன்னா அவங்களுடைய எல்லைப்பகுதியை சேர்ந்த பலர் தான் அப்போ வீரப்பனோட கூட்டிருந்தாங்க கர்நாடகாவில் வாழக்கூடிய தமிழர் வாழக்கூடிய ஊரிலிருந்து தமிழ் மக்கள் தான் இருந்தாங்க அவங்கள பற்றிய தரவுகள் எடுக்கிறக்கு அந்த புகைப்படங்களை பயன்படுத்தி இந்த ஆள் யார் இவன் எந்த ஊர் இவன் பேர் என்ன இவன் அப்பா யார் இவன் சொந்தக்கார யாருங்கிற விஷயத்தை பிடிச்சி அவங்கள பற்றிய தரவுகள் பயோடேட்டாவெல்லாம் அவங்க எடுக்க ஆரம்பித்தாங்க அந்த ஆளில் எங்கே பிடிக்கலாம் எங்கே வளைக்கலாம் யாரோட தூக்கினா சரியாக இருக்கிற மாதிரி அந்த டீட்டெயில் இந்த படம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அப்போ அந்த ஃபோட்டோவில் இருக்க யார் யாரெல்லாம் இருக்காங்க அவங்க உறவினர்கள் யார் எப்படி எப்படின்னு நெருக்கடிக்கு உள்ளாக்கலான்னு முடிவு பண்ணுறாங்க ஸோ வந்து இப்போ இந்த படம் உங்களுக்கு எவ்வளோ ரெகக்னேஷன் கொடுத்துச்சோ அதே அளவுக்கு வந்து இந்த படம் வந்து வீரப்பனுக்கு வந்து அழிவை தேடி கொடுத்ததுன்னு எடுத்துக்கலாமா வீரப்பனுடைய குழு வீழ்ச்சி அடைவதற்கு காரணமாக அமைஞ்சது அமைஞ்சது அது வீரப்பன் உணர்ந்திருந்தார் இப்படி எல்லாம் நடக்குங்கிறத உணர்ந்திருந்தார் இருந்தாலும் அதை எதிர்கொள்ள முடியும் அப்படின்னு நினச்சார் எதிர்கொள்வதற்கான சாத்தியங்களும் இருந்தது ஏன்னா தொண்ணூற்றி மூணு ஏப்ரலில் இந்த புகைப்படம் வெளியில் வந்தாலும் தொண்ணூற்றி மூணு செப்டம்பர் வரைக்கும் அந்த குழுவை சேர்ந்த யாரையுமே போலீஸால் பிடிக்க முடியல செப்டம்பரில் மிஞ்சு குழி அப்படிங்கிற இடத்துல நடந்த ஒரு ஆப்ரேஷனில் தான் அந்த டீம் சேதருது அதுக்கப்புறம் தான் பிடிக்கிறாங்க ஆக இன்னும் ரெண்டு மூணு ஆண்டுகள் கூட அந்த மிஞ்சு குழி ஆப்ரேஷன் மட்டும் நடக்காமல் இருந்தால் இன்னும் ரெண்டு மூணு ஆண்டுகள் கூட வீரப்பன் குழுவை இவங்க யாரும் நெருங்கி இருக்க முடியும் தயார் தான் இருந்திருக்காரு நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி வந்து யார் யாரெல்லாம் முன்வரிசையில் இருக்காங்களோ நீங்கள் மட்டும் வாங்க மற்றவங்களாம் போங்கன்னு சொல்லி தெரிஞ்சு தான் இருக்கார் 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 அதை எதிர்கொள்கிறதுக்கான ஆர்சல் இருந்தது அதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் எல்லாமே வச்சுருந்தார் மிஞ்சு குழிங்கிற இடத்துல அவங்க தங்கி இருக்கும்போது அந்த இடத்த அவ்வளோ சீக்கிரம் யார் கண்டுபிடிச்சி அந்த குழுவை அட்டாக் பண்ண முடியாங்கிற பொசிஷன் தான் இருந்தார் அது எதிர்பாராம நடந்த ஒரு சம்பவத்தினால அது தெரிஞ்சிருச்சு ஓகே காவல்துறை இவங்களை தான் நெருக்கடிக்கு உள்ளாக்கியிருக்கா உங்களை ஃபாலோ பண்ணுறது இல்லை வந்து உங்கள்கிட்ட வந்து எப்படி போனீங்க எதை எதை வச்சு போனீங்கன்ற மாதிரி இல்லை இது நான் வீரப்படை சந்தித்து வந்து ஒரு ஆறு ஏழு மாதங்களுக்கு பிறகு தமிழ்நாடு அதிரடிப்படையினுடைய பொறுப்பில் இருந்த சென்னமல்லன் அப்படின்னு ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் இருந்தார் அவர் குளத்தூர் மணியனோட ரொம்ப நெருக்கமானவர் மணியனிட்டே கேட்குறாரு நான் ஒரு நாள் சிவசு போனியை பார்க்கணும் வர சொல்லுங்க எங்கள் தான் என்ன அண்ணன் சொன்னார்னா போலமா ஏதாவது பிரச்சனை ஆகும்னு ஒன்றும் இல்லை போயிட்டு வாங்க இது என்ன ஆயிருப்போது அப்படிங்கிறாரு நான் போகிறேன் சென்னமல்லனோட மூணு நாலு நாள் அங்கேயே தங்கியிருந்தேன் அவர் அந்த குழுவில் யார் யார் இருந்தாங்கன்னா பேர் எனக்கு ஒரு சிலர் பேர் தெரியும் மற்ற பேர் தெரியாது இதையெல்லாம் சொல்லுவேன் நீ சொல்கிற பேர்லாம் எங்கள் யாருனே எங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியல அவருடைய ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் நடவடிக்கை என்ன அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் கேட்டால் அதெல்லாம் நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம் அதே மாதிரி அந்த ஆப்ரேஷனுக்கு போனது உள்ளே அவங்க டீம் எங்கே இருந்தது எப்படி போச்சு எப்படி அட்டாக் பண்ணிச்சுங்க அவர் எனக்கு நிறையா சொல்லுவார் ஓகே நாங்கள் கலந்து தான் பேசிகிட்டு இருந்தேன் எங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது அதுக்கு பிறகு சஞ்சய் யாரோட எஸ்பி ராஜன் ஒரு எஸ்பி வந்தார் அவர் எல்லாரையுமே பார்த்து பேசியிருக்கோம் ஓகே மாடு மேய்த்து கொண்டிருந்த வீரப்பன் வந்து எந்த சமூக சிக்கலில் எந்த சமூக சூழலில் இப்படி ஆனார் அப்படின்றத வந்து இந்த நெட்ஃப்ளிக்ஸில் காட்சிப்படுத்தலை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ அதை விரிவாக சொல்ல முடியுமா எதனால் வந்து வீரப்பன் வந்து இப்போ யானை கடத்தலையும் சந்தன கடத்தலையும் ஈடுபட்டார் அந்த சிறுவன் வந்து எப்படி வந்து இந்த துணிச்சலான முடிவுகளு
மலை மேல் ஏறி வருவதற்கு மலையில் பாதை அமைச்சு வருவதற்கான வசதிகள் இல்லை அப்போ ஆற்றை ஒட்டி இருக்கிற பகுதியிலே ஒரு நெடும் பாதை போயிருக்கு அந்த பாதையை ஒட்டி தான் அந்த செங்கப்பாடி இருக்குது அங்கே ஒரு சில பழங்குடிகள் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க அந்த இடத்துல போய் இவங்கெல்லாம் வாழ்கிறாங்க அப்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி ஆறில் மேட்டூர் அணை கட்டப்படும் போது இவங்க போனவங்களுக்கு உடனடியாக உணவை தேடுவதற்கான நிலம் இல்லை கொத்துக்காட்டு விவசாயம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது என்ன எங்கெங்கெல்லாம் கொஞ்சம் நிலம் இருக்கோ அந்த நிலங்களில் அவரை மொச்சை தினை சாமை கம்பு அப்படிங்கிறது எல்லாம் மாடுகளை கொண்டு உழவு செய்ய முடியாமல் கையில் இருக்கிற அந்த கொத்து வச்சு கொத்தி விட்டு அதில் பயிர் பண்ணி எடுத்து சாப்பிட்டவங்க அப்படி சாப்பிட்டவங்களுக்கு அந்த தானிய உணவு பத்தாது காட்டுக்குள்ளே திரும்ப நேரம் கூட மானும் பண்ணியும் முயலும் ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறனால வேட்டையாடினாங்க நவீன காலம் வந்த பிறகு துப்பாக்கிகள் மூலமாக வேட்டையாடுறங்கிறது அந்த வேட்டையை சாப்பிட்டாங்க வேட்டையாடின கறிகளை சாப்பிட்டு வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தாங்க இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் மீன் பிடிச்சி மீன் உணவை சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க இதுதான் நடந்துக்கிட்டு இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு வரைக்குமே ஆண் மானை கொண்டு சாப்பிடலாம் பெண் மானை கொள்ளக்கூடாதுங்கிற நிபந்தனையோட அரசு அனுமதிச்சிருக்கு அப்படி வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தவங்க வேட்டைங்கிறத அவங்க ரத்தத்தில் கலந்தது வேட்டை இல்லாமல் அவங்களால் வாழ முடியாது அப்படி இருந்த சூழலில் வீரப்பன் தன்னுடைய வயிற்று தேவைக்காக வீரப்பனுடைய அப்பா சேவிக்க மட்டும் சரி வீரப்பனும் சரி இந்த மாதிரி ஊரில் இருந்த பலர் மான் வேட்டையாடுறது அந்த மான் வேட்டையாடின கறியை தான் ஒரு பங்கு சாப்பிட்டு பத்து பேருக்கு பிரித்து கொடுக்குறது அந்த பத்து பேருடைய காசு வாங்குறதெல்லாம் அந்த காலத்தில் கிடையாது ரெண்டு படி தான் அரிசி வாங்கியிருப்பார் ரெண்டு படி கம்பு வாங்கியிருப்பார் சோளம் மொச்சை அவரை இந்த மாதிரி கொள்ளு உளுந்து இந்த மாதிரி பொருளை வாங்கிட்டு அதுக்கான மாற்றா கறி கொடுக்குறது இந்த மாதிரி ஒரு வாரத்துக்கு ரெண்டு மூணு மான் அடிக்கிறது அதை கொடுக்குறது பொருள் வாங்குறது இந்த மாதிரியான சூழலை வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தவர் தான் வீரப்பன் இது ஒரு பத்தாண்டு காலம் இப்படியே போகுது அந்த பத்தாண்டு காலம் அவர் மாடு தான் அமைச்சிட்டு இருக்கார் ஓகே மாடுனாலும் சொந்தமாக அவங்களுக்கு மாடு இல்லை அங்கே கொஞ்சம் வசதி படைத்தவங்க பதினஞ்சு மாடு இருபது மாடு வச்சுருப்பாங்க அந்த நாலு பேர் வச்சுருக்கிற பதினஞ்சு மாடுகளையும் சேர்த்தா அறுபது மாடுகள் ஆயிரும் அந்த அறுபது மாடுகளை இவர் ஓட்டிகிட்டு போவார் அந்த அறுபது மாடுகளும் போடக்கூடிய கன்றுக்குட்டியில் வரக்கூடிய வருமானத்தில் இவருக்கு பாதி கிடைக்கும் அவங்களுக்கு பாதி கிடைக்கும் இது வீரப்பன் மட்டுமே அந்த அறுபது மாடு மேய்க்க முடியாது இவர் மாதிரி ஒரு ஆறு ஏழு பசங்க இருப்பாங்க இப்படி பங்கு போட்டுக்கிறதா போயிட்டு இருந்தார் ஒரு பதினேழு வயசு பதினெட்டு வயசு வீரப்பன் மான் வேட்டையாடி அந்த கறியை எடுத்து கொடுத்து அதில் வரக்கூடிய பொருளாதாரத்தை வச்சு அவர் சொந்தமாக வேட்டி சட்டை போட வரைக்கும் ட்ரௌசர் போட வரைக்கும் கோவனம் கட்டிகிட்டு தான் இருந்திருக்கார் பதினெட்டு வயசு வரைக்கும் பதினேழு பதினெட்டு வயசு வரைக்கும் வீரப்பன் கோவனம் தான் கட்டியிருக்காரு குறிப்பாக அவருடைய பன்னெண்டு பதிமூணாவது வயசில் ஒரு முறை வண்டு கட்டின்னு சொல்லுவாங்க நமக்கு வரக்கூடிய ஒரு சின்ன அலர்ஜி மாதிரியான ஒரு தாக்குதல் அதில் ஒரு முடியெல்லாம் கொட்டி போயிடுது தலையில் எதுலேயோ வண்டு கடிச்சு அந்த முடி பூரா கொட்டிடுது மொழு 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 தலை இருக்குது அப்போ இவரை ஊரில் வந்து மொழுக்கன் அப்படின்னு அடையாளப்படுத்துகிறாங்க முடி இல்லாத மொழு மொழு தலை விடுறதுனால மொழுக்கன்கிறாங்க அதான் இன்றைக்கு வரைக்கும் சொல்லுவாங்க கர்நாடகாவுடைய ஹிஸ்ட்ரி ரெக்கார்டு தமிழ்நாடுடைய போலீஸ் ரெக்கார்டு எல்லாமே மொழுக்கன் அலையாஸ் வீரப்பன் அப்படின்னு தான் இருப்பாங்க ஓகே அந்த மொழுக்கங்கிற பேர் அவருக்கு வருது அதுக்கு பிறகு உள்ளூர் பெரியவங்க எல்லாமே இந்த பனைமரத்தினுடைய இளம் பனைமரம் அதுவும் இந்த தை மாசி பங்குனியில் நீர் சுரப்பு அதிகமாக இருக்கலையா கல் சுரப்பு ஒரு நேரத்தில் அந்த பனைமரத்தை கொட்டணும்னா அதுலேருந்து நீர் வெடியும் அந்த நீரை எடுத்து தலையில் தரணும்னா அந்த வண்டு கடியிலிருந்து திரும்ப முடியை பெற்றார் இந்த மாதிரி வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தோம் ஒரு பதினெட்டு வயசு வரைக்கும் கோமனங்கட்டி சூழலாம் வாழ்ந்துட்டு இருக்காரு அதுக்கு பிறகு தான் ட்ரௌசர் போடுறாரு கொஞ்சம் பொருளாதாரம் கைக்கு வர ஆரம்பித்தது பிறகு அப்புறம் மாடு மேய்க்கும் போது கூட வரக்கூடிய ஆள்நடி எண்ணிக்கை கூடுது அதுலேருந்து கொஞ்சம் பணமெல்லாம் வரவு தருவது துப்பாக்கி சொந்தமாக வாங்குறாரு கொஞ்சம் நவீனப்படுத்தப்பட்ட துப்பாக்கிலாம் வாங்குறாரு இந்த மாதிரி வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தவருக்கு பக்கத்து ஊரில் இருக்கக்கூடிய அவங்களுடைய பங்காளி அவங்களும் மாமன் மச்சனம் தான் ஆனால் பக்கத்துறை சேர்ந்தவங்க அவங்க சமூகத்தை சேர்ந்தவங்க அதில் ஐயன்னன் தங்கவேலு ஐயந்துறை மாதையன் அப்படிங்கிற ஒரு நாலஞ்சு பேர் கொண்ட ஒரு அண்ணன் தம்பி இருக்காங்க இவங்க மட்டும் யானை வேட்டை நடத்திட்டு இருக்காங்க யானை தந்தம் யானையை கொண்டு தந்தது எடுத்து சேவி கவுண்டர்னு இவங்க ஊருக்கு பொண்ணு கொடுத்து பொண்ணு எடுத்து ஒரு ஒருத்தர் இருக்கார் மாமா வகை உறவினர் அவர் வந்து கருங்கல்லூர் அப்படிங்கிற தமிழ்நாட்டினுடைய பாடல் இருக்க ஒரு அந்த ஊரை சேர்ந்தவர் அவர் இந்த ஊருக்கு வரப்போக அவர்கிட்ட தான் யானை தந்து வித்துட்டுருக்காங்க இந்த செய்தி வீரப்பனுக்கு தெரியுது ஊருக்குள்ளே எல்லாருக்குமே தெரியுது வீரப்பன் யானை தந்தம் வித்தா கூடுதல் காசு கிடைக்கும் அப்படிங்கிற அந்த மனநிலைக்கு வர்றாரு ஒரு நாள் சேவி கவுண்டர் வரும்போது அவர்கிட்ட கேட்குறார் மாமா நானும் யானை வேட்டைக்கு வரேன்னு அப்போ இவருக்கு வந்து பதினேழு வயசு தான் இருக்கும்
யானை எப்படி அடிக்கணும் எங்கே அடிக்கணும் அந்த தலையெல்லாம் எப்படி அடிக்கணுங்கிற எல்லாமே சேவையை சொல்லித்தர்றாரு அதன்படியே யானையினுடைய நெத்தியில் வீரப்பை சொல்கிறாரு அப்போது அதிர்வு ஏன்னா இவர் கொண்டு போன நாடு துப்பாக்கியில் மான் அடிக்கிறதுக்காக போட்டது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இஞ்சி மருந்துன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அந்த பைப்பில் போடக்கூடிய மருந்தினுடைய அளவு ரெண்டு இஞ்சி மானுக்கு அது போதும் அது போதும் அது ஒரு அதிர்வு ஒரு தோல்பட்டை அடிக்க யானைக்காக போட்டிருந்தது அது காட்ரேஜ் தோட்டம் அது வந்து நாலஞ்சு நீளமுள்ள மருந்து போட்டு உள்ள பெரிய அளவிலான அலுமினிய குண்டுகள் மூணு நாலு குண்டுகள் இருந்தால் அந்த தோட்டம் அடிக்கும் போது வீரப்பனுக்கு இந்த தோல் கையை பிச்சுக்கிட்டு போன மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வருது ஓகே ஆனால் அடிச்சிடுறாரு அடித்து யானை விழுந்துருது யானை எடுத்துகிட்டு வந்துடுறாங்க இதுக்கு பிறகு யானையை நம்மளால் அடிக்க முடியும் அப்படிங்கிற அந்த நம்பிக்கை வந்துடுது இருந்தாலும் அடுத்த ஒரு ஒரு வருடம் அவர் தொடரல யானை வேட்டிக்கான முகாந்திரத்தை அமைக்கல அப்போ என்ன செய்கிறாருன்னா இந்த அஞ்சு ஆறு பேர் ஆள் இருக்காங்க இல்லையா இது மாதிரியான ஆளுங்களை திரட்டுறாரு இவரே வயசு பதினேழு பதினெட்டு தான் இருக்குது இந்த வயசில் போய் நம்ம யானை அடிக்கிறதே பெருசு இந்த யானை வெட்டி கம் தந்தத்தை எடுக்கிறதுங்கிறது ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் அதுக்கான ஒரு படையை திரட்டுறாரு அப்போ இயல்பாகவே ஒரு கூட்டம் வருது ஏன்னா வீரப்பன் காட்டுக்குள்ள துப்பாக்கியோட கிளம்புறான் அப்படின்னாவே ஏ முழுக்க போகிறான்டா எப்படியும் வீடாக நான் போனோம் அப்படின்னு ஒரு கும்பல் இருப்பாங்க இவன் ஏதோ காட்டோரத்தில் விறகு பெருக்கிட்டு இருப்பான் வயலில் வேலை செஞ்சுட்டுருப்பான் ஆடு மேய்ச்சிட்ருப்பான் அந்த துப்பாக்கி வெடிக்கிற சத்தத்திலேயே மான் விழுந்துருச்சா இல்லை அது வெறும் ஈடாங்கிறத அந்த மகிழ் வகைகள் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க வெறுமனே மானில் அடிபடாமல் ஒரு துப்பாக்கி தோட்டம் வெடிச்சுன்னா அதனுடைய சத்தம் வேறு மாதிரி இருக்கும் மானில் அடிபட்டு அந்த மான் விழுந்துருச்சுன்னா அதனுடைய சத்தம் வேறு மாதிரி இருக்கும் அப்போ முழுக்க இட்டுட்டா அப்படின்னாங்கன்னா இங்கேருந்து ஒரு நாலஞ்சு பேர் போவாங்க கரியை வெட்டி தூக்கிட்டு வருவாங்க வீரப்பா அவங்களுடைய ஊருக்கு மேற்கு பக்கம் ஒரு ஒன்று ஒன்றரை கிலோமீட்டர் தூரத்தில் வேட்டைப்பாறைன்னு ஒரு இடம் இருக்குது அதுதான் அவங்க கரியை கொண்டு வந்து போட்டு கூறு கட்டி பிரிக்கிற இடம் அந்த இடத்துல வேட்டை சாமிக்கு ஒரு பங்கு கரிய வச்சுருவாங்க வீரப்பன் மட்டுமல்ல அவருக்கு முன்பு இருந்த சில வேட்டைக்காரர்களும் வீரப்பனுடைய காலகட்டத்தில் இருந்த சமகால வேட்டைக்காரர்களுமே செங்கப்பாடி காட்டு பகுதியில் எங்கே வேட்டையாடனாலும் அந்த வேட்டைப்பாறை கொண்டு வந்துடுவாங்க அந்த வேட்டைப்பாறையில் வச்சு கரிகளை கூறு போடுவாங்க அதில் ஒரு சமூக நல்லிணக்கம் விழுந்திருக்கு முதல் கூறு வேட்டை சாமிக்காக எடுத்து வச்சுருவாங்க அந்த கூறு கரியை அந்த ஊரில் கொஞ்சம் வசதி வாய்ப்பு உள்ள யாராவது ஒருத்தர் கூடுதல் தொகை கொடுத்து வாங்கிக்குவாங்க அது அவங்களுடைய ஒரு சமூக அந்தஸ்துக்கான வெகுமதியாக பார்ப்பாங்க வேட்டைக்கு கூட உதவிக்காக வந்தவங்களெல்லாம் ஆளுக்கு ஒரு கூறு போகும் பொ பொருள் பண்டமாற்று முறைக்காகவோ அல்லது காசுக்காகவோ ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதி வைத்துருவாங்க ஊரில் எளிய வறிய சாப்பாட்டுக்கு வழியில்லாமல் இருக்கிற ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஒரு கூறு பிரித்து வச்சுருவாங்க இந்த மாதிரி தான் கறி பங்கீடு செய்கிறது வழக்கமாக இருந்திருக்கு இந்த பங்கீடு செய்கிறதுக்காக வீரப்பன் குழுவுக்கு உதவி செய்கிறதுக்கு அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக அந்த வந்த அந்த பசங்கள்லாம் தொடர்ந்து இவரோட வேட்டைக்கு உள்ளேயும் வர ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த ஆளுகளில் ஒரு ஒரு பத்து பேர் அப்படியே ஒருங்கிணைக்கிறார் ஒருங்கிணைத்து இவங்களை வச்சு தான் அடுத்த யானை வேட்டைக்கு நம்ம தயார் பண்ணுங்கிறது மனநிலைக்கு வந்து அவங்களெல்லாம் பேசி சரி பண்ண வச்சிடறாரு அவங்களுமே வீரப்பனோட கூட்டாளிகளாகவே மாறிட்டாங்க ஆமாம் கூட்டாளிகளாகவே மாறிடுறாங்க என்ன வேட்டி சத்தம் கேட்ட பிறகு வேட்டைப்பாறைக்கு வந்தவன் இப்போ வேட்டி சத்தம் கேட்குற தூர வரைக்கும் காட்டுக்குள்ளே போக ஆரம்பிக்கிறாங்க அவ்வளோதான் இப்போ அவங்களுக்கு பயம் இல்லையா வனத்துறை மேலேயோ காவல்துறை மேலேயோ பயம் இந்த காலகட்டங்களில் வீரப்பனை முதன் முதலாக கைது செய்த வனத்துறை கார்டு ஸ்ரீரங்கன் அப்படிங்கிற இப்போ இறந்துட்டார் அவர் ஈரோட்டு இருக்கும்போது ஒரு தொண்ணூற்றி ஏழு தொண்ணூற்றி வயசுல அவரை பார்த்தேன் அன்னைக்கு வைத்து பிழைப்புக்காக வேட்டைக்கு போன யாரையும் நாங்கள் தடுத்தது கிடையாது வீரப்பன் மான் வேட்டையாடுனா எனக்கு ஒரு கூறு கறியை கொடுத்துட்ருவான் ஓகே எனக்கு ஃபாரஸ்ட் பங்களாவும் கறி வந்துடும் எல்லா அதிகாரிகளுக்கும் இது தெரியும் இதை ஒரு தவறாகவே எடுத்துக்க மாட்டாங்கிறார் எழுபத்தி எட்டு எண்பது வரைக்கும் மான காலகட்டங்கள் அப்படி தான் இருந்திருக்கு அதுக்கு பிறகு தான் சட்டங்கள் மாறும்போது இது குற்றங்களாக மாறுது வீரப்பன் அடுத்த யானை வேட்டைக்கு போன பிறகு அவருடைய போட்டுக்குழுவை சேர்ந்த அந்த கோட்டையூர் மாத என் தங்க வேலைக்கான இவங்க மாதத்துக்கு ரெண்டு மூணு மாதத்துக்கு ரெண்டு அப்படி ஒரு வருடத்துக்கு ஒரு அஞ்சு ஆறு அப்படிங்கிற அளவு தான் யானை வேட்டையை பண்ணிகிட்ருக்காங்க சேவிக்கோன்ற அதே மாதிரி அவர் ஒரு எல்லையோடு தான் யானை வேட்டையை செஞ்சிட்ருக்காரு வீரப்பன் இந்த அஞ்சு பேர் பத்து பேர் கொண்ட குழு பதினஞ்சு பேர் ஆச்சு இருபது பேர் ஆச்சு முப்பது ஆயிடுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு எண்பத்தி மூணாம் ஆண்டு காலகட்டங்களில் வீரப்பனோட நாற்பத்தஞ்சு பேர் ஐம்பது பேர் கொண்ட குழு ஃபார்ம் ஆயிடுது சேத்துக்குழி கோவிந்தனுடைய அண்ணன் குழந்தை பையன் ஒரு நல்ல வேட்டைக்காரர் அவருடைய தலைமையில் ஒரு பதினஞ்சு பேர் வீரப்பன் தலைமையில் ஒரு பதினஞ்சு பேர் நல்லூர் மாதையின் ஒருத்தருக்கார் அவர் தலைம
யானை வேட்டையை தடுக்கிறதுக்கான ஒரு ஸ்பெஷல் டீம் ஃபார்ம் ஆகிறாங்க அடுத்த அடுத்தடுத்து அப்படியே தர போகிறாங்க காட்டில் உள்ளவங்க வந்து வீரப்பனை வந்து வன தேவதையாக பார்த்தாங்க காட்டு சாமியாக பார்த்தாங்க அப்படிலாம் சொல்கிறாங்க ஸோ அது வந்து எப்போ எந்த அளவுக்கு உண்மை வீரப்பனை வந்து உதவிகள் செய்வாரா அந்த அளவுக்கு மக்களுக்கு இல்லை வீரப்பனை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் வசதியானவங்களுக்கு பெரிய அளவு உதவி செய்யணுங்கிற ஒரு எண்ணெய் இல்லாமல் எளிய வரிய நிலையில் இருக்கிற மக்களுக்கு அவரால் என்ன முடிஞ்சதோ அதை செஞ்சு கொடுத்துட்டு இருந்திருக்காரு இது வீரப்பன் மட்டுமல்ல இந்த மாதிரி தொடர்ந்து வேலைகளை செஞ்சு கொடுக்குற யார் பலரும் ஏதாவது ஒரு காரணத்துக்காக செய்வாங்க ஆனால் வீரப்பன் காரணமே இல்லாமல் செய்வார் அவங்ககிட்ட நம்ம எந்த பொருளும் வாங்க போகிறதில்ல எந்த பொருளும் கொடுக்க போகிறது இல்லைனாலும் குடும்ப சூழ்நிலை சொன்னாங்கன்னா கொஞ்சம் செய்வாங்க அந்த மாதிரி நிறைய உதவிகள்லாம் பண்ணியிருக்காரு அந்த பகுதி மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் வீரப்பனை பார்த்தாவே ஒரு ஆச்சரியத்தில் தான் பிரமிப்பு பிரமிப்போடு தான் அவரை பார்த்தாங்க அவரை கும்பிட்டாங்க அவருக்கு தேவையானதெல்லாம் செஞ்சு கொடுத்தாங்க அதே நேரத்தில் எல்லாரும் அந்த மாதிரி இருந்தாங்க சொல்ல முடியாது அதை தாண்டி அந்த பழங்குடி அந்த காட்டை ஒட்டி காட்டுக்குள்ளே வாழக்கூடிய மக்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவை தாண்டி வெளியில் இருந்தவங்க வீரப்பன் தேடுதல் வேட்டை வீரப்பன் ஆப்ரேஷனுக்காக போன அதிரடி படை இராணுவம் ரெண்டு மாநில போலீஸ் இப்படிங்கிற இருந்தரு சங்கிலி தொடரான அந்த வளையத்துக்குள்ளே சிக்கி கொஞ்சம் சிரமப்பட்டாங்க அவங்களுடைய வாழ்வியலில் கொஞ்சம் பாதிப்பு ஏற்பட்டது அது நமக்கு தெரியும் பழங்குடிகள்லேயே சொல்ல போனால் பள்ளிக்கூடங்கள் முழுமையாக செயல்படலை மருத்துவமனைகள் செயல்படலை பேருந்து போக்குவரத்து முழுமையாக இல்லை தபால்காரரோடு அந்த கிராமத்துக்கு போகலை அந்தந்த ஊரில் மாடு வச்சு பால் கறக்கிறவன் பால் சொசைட்டி வைக்க முடியல பால் வெளியில் வரல பூ வியாபாரம் பண்ணுறவன் காட்டில் வயலில் பூ போட்டு வியாபாரம் பண்ண காடுகளில் இருக்கிற ஒரு பெரிய பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊரில் இருக்கிற மாதிரியான தானியங்களை அங்கே விளைவிக்க முடியாது காட்டுப்பண்ணி மயில் முயல் குரங்கு மான் யானை இது மாதிரி சிக்கல் இருக்குது அது சில பிரத்யோகமான பயிர்கள் தான் அங்கே பண்ண முடியும் அதில் வந்து இந்த செண்டு மல்லின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பூ முக்கியமானது அந்த பூ போட்டால் எதுவும் பாதிப்பு இருக்காது கொஞ்சம் லாபம்னாலும் அவனுக்கு கிடைக்கும் அந்த பூவை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் மார்க்கெட்டுக்கு அனுப்பினா வெயிட் லாஸ் ஆகும் இதெல்லாம் வீரப்பனால அவர்கள் சந்தித்த பிரச்சனைகள் பிரச்சனைகள் இந்த பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறவங்க ஒரு தரப்பு என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ அந்த பிரச்சனை முடிஞ்சா போதுண்ணா வீரப்பனை சரணாலும் பரவாயில்ல சொன்னால் கூட பிரச்சனை இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலையில் இருந்தாங்க இது மாதிரி ரெண்டு வெவ்வேறு விதமான மனநிலையில் மக்கள் இருந்தாங்க பழங்குடிகளை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு பெரிய அளவில் பணம் சேர்த்தணுங்கிற ஞாபகம் கிடையாது வாழ்வியல் பற்றிய பிரச்சனை கிடையாது அன்னைக்கு நாடு சாப்பாட்டுக்கு இருந்தால் போதும் வாழ்ந்தவங்களுக்கு வீரப்பனை பற்றி அந்த எந்த ஆப்ரேஷன் பற்றி அந்த பயம் கிடையாது இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பொருளாதாரம் சார்ந்த வாழ்ந்தவங்களுக்கு வீரப்பன ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தார் இந்த ரெண்டு விதமாகவே நம்ம பார்க்கணும் அதே போல் இந்த ஒர்க் ஷாப்னு சொல்கிறாங்க வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து அந்த மக்களை வீரப்பன் தேடுதல் வேட்டின்ற பேரில் மக்களை வந்து சித்திரவதைக்கு உள்ளாக்குனாங்க பிறப்பொருப்பில் கரண்ட் ஷாக் வச்சு தொடங்கி இப்போ பாலியல் ஒன்பு தொடங்கி பல்வேறு அநீதிகள் அங்கே நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை பற்றி சொல்லுவாங்க இல்லை அதை பற்றி த தயாரித்தாங்கன்னா அதை பற்றி ஒரு தனி ஆவணப்படமே தயாரிக்கலாம் அந்த அளவுக்கான அங்கே சித்திரவதையில் நடந்திருக்கு தொண்ணூற்றி மூணு காலகட்டத்தில் அதாவது தொண்ணூற்றி மூணு மே மாதம் இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி கர்நாடக போலீஸ் எஸ்பி கோபால் ஹோசூர் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் மேலே வீரப்பன் தாக்குதல் நடத்தி அஞ்சு ஆறு பேரை கொள்கிறாரு அஞ்சு எஸ்எல்ஆர் துப்பாக்கி எடுத்துறாரு இது வந்து கர்நாடகத்து காவல்துறையின் மேலே ஒரு மிகப்பெரிய அட்டி விழுந்தது அது வரைக்கும் கொஞ்சம் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட பே வேகத்தில் போயிட்டு இருந்த கர்நாடக காவல்துறை அதுக்கு பிறகு கட்டவிழ்த்து விடப்பட்ட வேகத்தில் செயல்பட ஆரம்பிச்சுது வீரப்பன் குழுவினருடைய எண்ணிக்கை குறைக்கணும் வீரப்பன் குழுவுக்கு யாராரெல்லாம் உதவி செய்கிறாங்களோ அவங்கள பூராமே போட்டு தள்ளுங்கிற முடிவுக்கு வந்துடுறாங்க வீரப்பனுக்கு தொடர்பே இல்லாத பலரையும் சந்தேகத்தின் அடிப்படையிலே குறிப்பாக வீரப்பனோட சாதியை சார்ந்திருந்தாலே கைது பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு சூழல் இருந்தது அப்படின்னு அது அவங்க உறவினர் அந்த சமூகத்தை சேர்ந்தவங்க விசாரணை இல்லாமல் தூக்கிட்டு போய் உள்ள போட்டு வச்சுக்கிட்டு இவனுக்கு ஏதாவது தெரியும்னு சொல்லி அடித்ததெல்லாம் கூட உண்டு அதே மாதிரி எந்த விதமான அடிப்படை முகாந்திரம் இல்லாத ஆட்களையும் பலரை கொண்டிருக்காங்க தடாவிலையும் உள்ள தூக்கி போட்டிருக்காங்க அந்த மாதிரி மிக மோசமான வன்முறை நடந்தது அதனுடைய விசாரணை முறைகள் தான் ரொம்ப மோசமானது கர்நாடக காவல்துறையில் அந்த எலக்ட்ரிக்கல் ஷாக்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மெக்கர் பாக்ஸ் வச்சு கொடுப்பாங்க அதுக்கு வந்து மெக்கர் பாக்ஸ் மூடலையான்னு ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் மெக்கர் பாக்ஸ் மூடலையா அவர் பேர் மூடலையா பெங்களூர் நகரத்தினுடைய கிரைம் இன்ஸ்பெக்டர் இருந்தவர் குற்றவாளிகளை திருடர்களை இந்த வழிப்பிரிக்காரங்க பிட்பாக்கிட்டெல்லாம் பிடிச்சி அவனை ஈவு இறக்கம் இல்லாமல் விசாரிச்சு தான் ரெக்கவர் பண்ண முடியும் அவங்ககிட்ட அந்த விசாரணை முறையை பயன்படுத்தி அதில் வெற்றி பெற்றவர் அவரை தூக்கிட்டு வந்துடுறார் சங்கர்பதிரி இவங்ககிட்ட விசாரிக்கிறதுக்கு அவர் அங்கே வந்துடுறார் குமாரசாமின்னு ஒருத்தர் அவர் வந்து கையை பின்பக்கமாக கட்டி தூக்கி கட்டி அடித்து விசாரிக்கல
அதனாலதான் இந்த ஒர்க் ஷாப் செட் அப்படிங்கிற அந்த பேர் வந்தது இந்த அடிப்படையில் அந்த ஒர்க் ஷாப் செட்டுங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய சித்திரவதை கூடமாக இருந்தது ஒரு ஆண் மகனை மன அளவில் பாதிக்கப்பட்டு அவனை வந்து உருக்குலைய வைக்கிற ஒரு சிஸ்டம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய மனைவியோ தாயோ மகளையோ நிர்வாணமாக பார்க்குறது அதுக்கப்புறம் அவன் வந்து மனிதனாகவே இருக்க முடியாது என்ன சொல்கிறாங்களோ போலீஸ் அதுக்கெல்லாம் உடன்பட ஆரம்பிச்சிடுவான் அந்த வழிமுறைகளையும் கர்நாடக போலீஸ் கையில் எடுத்துட்டாங்க தமிழ்நாடு போலீஸும் அதை செஞ்சாங்க ஆனால் கர்நாடக போலீஸ் அளவுக்கு இவங்க செய்யலை அது கர்நாடக போலீஸ் செஞ்சாங்க எல்லாருடைய மனைவிகளையும் அவங்க பிடிச்சி சொல்கிறாங்கன்னா அவங்கள வந்து நிர்வாணப்படுத்துறது அதை நம்ம ஏற்கனவே நான் என்னுடைய நேர்காணலில் சொல்லியிருப்பார் அருள்தாசன் ஒருத்தர் அங்கே போனால் இதுதான் நடக்குது தெரியும் போது நான் வெளியிலிருந்து போகும்போதே எல்லாம் அவுத்துட்டு போயிடுவேன் அப்படின்னா அந்த மாதிரி நடந்திருக்கு மாதவிடாய் காலங்களில் அந்த பெண்களுக்கான உதிரப்போக்கு கால்வழி ரத்தம் போயிட்டு இருக்கிற சூழலையே பலர் பதினா பல நாள்கள் உள்ளே இருந்திருக்காங்க கர்நாடகாவை சேர்ந்த வீரப்பனை பிடித்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு போட்டி போட்டுக்கிட்டு காவல்துறைக்கு உதவி பண்ண ராமாபுரத்தில் ஹோட்டல் வச்சுருக்கிற முத்துராவன் ஒருத்தர் அவர் வீரப்பனை பிடிச்சி கர்நாடக போலீஸ் கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தவர் சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் சங்கர்பதிரி தலைமையிலான டீம் அவர் தூக்கிட்டு வந்து உள்ளே போட்டுறாங்க அவரும் ஆறு மாதம் உள்ளே வந்திருக்கார் நாலு மாதம் நிர்வாணமாக தான் வந்திருக்கார் இந்த மாதிரி அந்த மொழி இனம்ங்கிற வேடுபாடுலாம் கிடையாது வீரப்பனுக்கு யார் தெரிஞ்சுன்னு சொன்னால் அவனை தூக்கிட்டு வந்து உள்ளே நிர்வாணமாக போட்டு அடிக்கிறது இந்த மாதிரியான சித்திரவதைகள் நடந்திருக்கு அதுக்கான சான்றுகள் எல்லாமே இன்னும் இருக்காங்க வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க அனுபவிச்ச சித்திரவதைகளை சொல்கிறதுக்கு அவங்க தயாராக இருக்காங்க என்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க அது எல்லாமே நான் வீரப்பன் வாழ்ந்ததும் இருந்ததும் பகுதி ரெண்டு நூறில் முழுமையாக ஆவணப்படுத்தியிருக்கேன் சரி இப்போ இவ்வளோ சித்திரவதைகளையும் தாண்டி வீரப்பன் எப்படி காட்டுக்குள்ள சர்வே பண்ணார் அவரோட அத்தியாவசிய பொருட்கள் தொடங்கி அரிசி பொருட்கள் இருந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எப்படி அதுக்கப்புறமும் போயிட்டு தான் இருந்துச்சுங்களா அதாவது இவ்வளவு சித்திரவதைகளுக்கு உள்ளாகக்கூடிய அந்த மக்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க திரும்ப இந்த காட்டு பகுதிக்கு அந்த ஊருக்கு போக முடியாது இந்த சித்திரவதைக்குள்ளான பகுதிகளுடைய செங்கப்பாடி அந்த சுற்றுப்பகுதி இருக்கு இல்லையா அந்த பகுதியில் வீரப்பன் திரும்ப வரல வந்தால் அந்த பகுதி மக்களுக்கு மீண்டும் பிரச்சனை வரும் அப்படிங்கிறனால அவர் அந்த பகுதி வர்றதை நிறுத்திட்டார் நிறுத்திட்டு புதிய இடங்களை தேடி போக ஆரம்பிச்சார் நம்ம இந்த ஊருக்கு போனால் தெரியும் நமக்கு எதிரான ஆள் அங்கே உருவாயிருப்பாங்கிறது தெரியும் மீண்டும் அந்த மக்களுக்கு பிரச்சனை அப்படிங்கிறனால அது வரைக்கும் வெளிப்படை அதாவது அந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூற்றம்பது பேர் கொண்ட குழு இருந்தது அப்போ உணவு தேவை அதிகமாக இருந்தது வாங்கினாங்க அடுத்த ஆட்களுடைய எண்ணிக்கை குறைஞ்சிட்டு அது ரகசியமாக யாருக்கும் தெரியாத வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு அதனால் அடுத்தடுத்த சித்திரவதைகள் கொஞ்சம் குறைய ஆரம்பிச்சிட்டாரு வீரப்பனோட அழிவு பாதைக்கு காரணம் இல்லை வீரப்பனோட அந்த ஹண்ட்டுக்கு காரணம்னா எந்தெந்த சம்பவங்களை கோரிட்டு சொல்ல முடியும் வீரப்பன் அந்த நபரை தேடி தனிப்படை அமைக்கப்பட்டதுக்கு காரணம் மாதேஸ்வர் மலையினுடைய போலீஸ் சப் இன்ஸ்பெக்டராக இருந்த தினேஷ் ராமலிங்கம் சங்கரப்பா உட்பட ஒரு ஆறு பேர் தாக்குதல் நடந்துக்குது அதில் நாலு பேர் செத்துடுறாங்க ஒரு ஆறு பேர் காயம்பட்டு தப்பிச்சிடறாங்க இதுதான் வீரப்பன் பேட்டிங்கிற அந்த முதல் அடிப்படையாக கர்நாடகாவில் ஒரு எஸ்டிஎஃப் ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அந்த எஸ்டிஎஃப்புக்கு தலைமை பொறுப்பில் வந்தவர் தான் டிசிஎஃப் சீனிவாஸ் ஃபாரஸ்ட்டு டிஎஃப்ஓ வந்தவர் ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃபீஸர் அவரை வீரப்பம் கொண்டது காவல்துறை அதிகாரிகள் எல்லாத்துக்குமே ஒரு மிகப்பெரிய வன்மத்தை வீரப்பன் மேலே ஏற்படுத்திட்டு ஒரு மனிதனாகவே வீரப்பனை பார்க்க முடியாதுங்கிற அளவுக்கு அங்கிருந்து அந்த காவல்துறை அதிகாரிகள் வந்துட்டாங்க தமிழ்நாடு காவல்துறை அதிகாரிகள் அந்த மாதிரி மாறிட்டாங்க ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ரொம்ப நேர்மையாகவும் ஒரு மனிதாபிமானத்தோடு நடந்தவராக பார்க்குறாங்க ஸ்ரீனிவாச அப்படி தான் நடந்திருக்காரு ஸ்ரீனிவாஸ்க்கும் அந்த வீரப்பனோட தங்கச்சிக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்குன்னு ஒரு கட்டுக்கதைகள் இருக்க தான் சொல்கிறாங்க இல்லை அந்த கதைகள் வந்து வீரப்பன் பிறந்த ஊரில் இன்றைக்கி இருக்குது கிராமங்களில் ஒரு ஆண் பெண் பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்கனாவே அவங்கள பற்றி தப்பாக பேசுகிறதுங்கிறது நகரங்களில் இல்லை கிராமங்களில் இன்றைக்கு இருக்கிறது அந்த மாதிரியான மக்கள் அந்த பகுதியில் அதிகம் கொஞ்சம் அவங்க அந்த மாதிரி எதாவது பேசியிருக்காங்க இது வீரப்பன் நம்பினாரோ இல்லையே வீரப்பனுடைய அண்ணன் மாதையன் ரொம்ப நம்பியிருக்கார் அவர் தான் அந்த பிரச்சனையை பற்றி ரொம்ப விஸ்வரூபமாக எடுத்து மன தங்கைக்கு கடிதமெல்லாம் எழுதுகிறார் நீ உன்னை பற்றி எங்கள் நம்ம குடும்பத்தினுடைய மான மரியாதையே கேட்டுக்கிட்டு இருக்கு நான் ஜெயிலிருந்து வரக்குள்ள நீ செத்து போயிருந்தேன்னு அவர் கடிதமே எழுதியிருக்காரு கடிதம் சகில் அகமது கைப்பற்றி வச்சுருந்துருக்கார் மாரியம்மா வீடு அதுக்கு அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க மருந்து குடிச்சு இறந்து போகிறாங்க அதே காலகட்டத்தில் சீனிவாஸ் வந்து அவர் ரொம்ப நேர்மையாக அந்த பொண்ணை வந்து ஒரு பாதுகாப்பாக இருந்திருக்காரு அதுக்கு தேவையான உதவியெல்லாம் செஞ்சுருக்காரு ஆனால் அவருடைய ஒரு கட்டுப்பாட்டிலையும் வச்சுருந்துருக்கார் இந்த பொண்ணுக்கு எப்படியாவது தகவல் வரும் அந்த தகவல் நமக்கு தெரியணும் ஏன்னா ஒரு அதிகாரியாக அவர் அதை நினைப்பார் அத
நிர்பந்தப்படுத்தினாருங்கிறதோ அல்லது சித்திரவதைப்படுத்தினாருங்கிறதோ இல்லை அந்த மாதிரி எண்ணம் உள்ள ஆளாகவும் அவர் இருக்கல அது நம்ம விசாரணையில் தெரியுது இந்த பகுதியில் மட்டும்தான் அவர் நடித்தார் இந்த மக்களை ஏமாற்றினார் வேறுபன மாதிரியே நல்ல செய்கிற மாதிரியே அவர் நடித்தாருங்கிற குற்றச்சாட்டு கூட அவங்க மனைவி வச்சுருப்பாங்க அது உண்மை இல்லை ஏன்னா அவர் பணியாற்றின சிக்மங்களூர் சாமராஜநகர் புளிஞ்சூர் குண்டல்பேட்டை உட்பட பல இடங்களில் நான் போய் விசாரித்தேன் விசாரிக்கும் போது அங்கே இருக்கிறவங்கிட்டே அவர் இப்படிதான் நடந்திருக்கார் அவர் வந்து இடத்துக்கு தக்கபடி நடிக்கிற நபராக இல்லை வீரப்பன் குழுவினர்னு சொல்லி இருபத்தி ரெண்டு பேர் அவர்கிட்ட சரண் அடைஞ்சு ஆறு மாதம் அவருடைய கட்டுப்பாட்டிலே இருக்காங்க அந்த காலகட்டங்களில் போலீஸுக்கும் அவருக்குமே ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஆகுது நான் எஃப்ஐஆரில் அக்யூஷனை போட்டிருக்கணும்னு நீ பாதுகாப்பில் உன் பக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டு இருக்க இது தப்புன்னு போலீஸ் ஆஃபீஸர் கேட்குறாங்க இருந்தாலும் அவனை கூட ஒப்படைக்க வேண்டாம் நீ அடிப்பாக கேச போடு வீடு அவன் சரண் ஆகிட்டான் நல்லபடியாக மாற்றி அவனை நல்வழிப்படுத்துறது என்னுடைய பொறுப்பு நான் அதை பார்த்துக்கிறேன்னு வம்பு சண்டை பண்ணிக்கிட்டே வச்சுக்கிட்டு இருக்காரு ஒரு இடத்துல இது ஐஜி லெவலுக்கு போனதுக்கு பிறகு ஐஜி கூப்பிட்டு அட்வைஸ் பண்ணுறார் இது உங்களுக்கே ஆபத்தாக கூட முடியலான்ட்டு அதுக்கு இடையிலே இந்த காக்காய் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் இருந்திருக்கான் அவன் ஒரு ஆறு மாதம் சீனிவாசாரோட இருந்துட்டு அடுத்த கட்டமாக வீரப்பனோடு போய் சேர்றதுக்காக யூனிஃபார்ம்லாம் தயார் பண்ணி வச்சுருக்கான் அதை பார்த்துக்கப்புறம் ஐஜி கே வி செட்டி சொல்லிடுறார் இது கிரிமினலாக கிரிமினலாக தான் ட்ரீட் பண்ணுறது போலீஸ் தான் பண்ணணும் உங்களுக்கு அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்தா நீங்கள் அவங்கள்ட்ட ஒப்படைங்கிறாரு அதுக்கப்புறம் ஒப்படைச்சிடுறாரு கனடா சூப்பர் ஸ்டார் கடத்தில் வந்து ஒரு பெரிய பேச பொருளாவது ரெண்டு மாநிலங்களுக்கும் ஒரு பதற்றத்தை ஏற்படுத்துது ஸோ அந்த பேச்சுவார்த்தை குழு கனடா சூப்பர் ஸ்டாரை மீட்டதுக்கு ஒரு பேச்சுவார்த்தை குழு அமைக்கிறாங்க அதில் நீங்களும் உள்ளே போகிறீங்க ஸோ அந்த அனுபவம் எப்படி இருந்தது அது கன்னட திரைப்பட நடிகர் டாக்டர் ராஜ்குமார் கடத்தப்பட்டார் அப்படிங்கிற அந்த செய்தி காலையில் ஒரு ஒன்பது ஒன்பதே கால் மணி அளவில் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே தெரிய ஆரம்பிச்சிது இந்த தெரிய ஆரம்பிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடகாவில் ஒரு மிகப்பெரிய பதற்றம் உருவாகிட்டது தமிழ்நாடு எல்லையில் இருந்த அந்த கிராமங்கள் இருந்த போக்குவரத்து கழகங்கள்லாம் நின்று போச்சு தங்களுடைய சொந்த அந்த காலகட்டங்களில் கொஞ்சம் செல்ஃபோனும் லேண்ட்லைன் ஃபோன் இல்லை எளிதாகிட்டது அவ்வளவு பேரும் சேலம் பகுதி ஈரோடு பகுதி சத்தியமங்கலம் மேட்டூர் குளத்தூர் ஆசை ஒசூர் இந்த பகுதியில் இருக்கிற எல்லாமே தங்களுடைய உறவினர்கள் அங்கே இருந்தவங்களை கூப்பிடுறாங்க அல்லது அங்கே இருக்கிறவங்க ஃபோன் பண்ணி பைக் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு நாங்கள் வந்துடுறோங்கிறாங்க அந்த அளவில் ஒரு பதட்டம் உருவாகுது சென்னைக்கு சுற்றுலா வந்திருந்த பல கல்லூரி மாணவ மாணவிகள் கூட நக்கீரன் அலுவலகத்துக்கு வர வேண்டிய சூழல் ஆகிட்டு எப்படியாவது ஒரு வகையில் இது சமாதானமானால் தான் நாங்கள் போக முடியும் போக்குவரத்து நின்று சுற்றுலா வந்து கன்னடர்களை சொல்கிறீங்களா கன்னடர் ஓகே அவங்களும் இந்த பக்கம் பாதிக்கப்படுறாங்க தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த ஆயிரக்கணக்கான லாரிகள் கர்நாடக மாநிலத்துக்குள்ளே போயிட்டு அது வெளியே வர முடியாமல் ஸ்தம்பிக்குது மகாராஷ்டிராவிலிருந்து கர்நாடகா வழியாக தமிழ்நாட்டுக்கு வரக்கூடிய லாரிகள்லாம் விசாகப்பட்டின வழியாக திரும்பி வர வேண்டிய சூழல் வருது ஒட்டுமொத்த திரைத்துறையும் நூற்றி எட்டு நாள் எழுத்து மூடப்படுது இந்த மாதிரி அது சொல்ல முடியாத அளவிலான ஒரு பதட்டம் இதன் மூலமாக பெரிய வன்முறை நடக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழல் இருக்குது ஆனால் கொலை நடந்துடும் லட்சக்கணக்கான மக்கள் செத்துருவாங்கிற அந்த சூழல் கிடையாது ஒரு வன்முறை கர்நாடகாவில் வந்து கட்டவிழ்த்து விடப்பட்ட வன்முறை அந்த வன்முறை தமிழர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்துது தமிழர்களை கொள்ளுதல் இல்லையோ போலீஸ் உடனில் கர்நாடகர்களே சாகிறாங்க ஓகே அந்த மாதிரி தான் அங்கே நடக்கும் தமிழர்கள் மீது ஒரு வெறுப்புணர்வு வந்து கிரியேட் பண்ணி இருக்கு 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 அது அங்கே இருந்து சில ஆட்கள் தூவம் போட்டு தூண்டி விட்டாங்க இந்த மாதிரியான ஒரு பதட்டமான ஒரு சூழல் நடந்தது இந்த சூழல் நடக்கும்போது தமிழக முதல்வர் கலைஞரை சந்திக்கிறதுக்கு கிருஷ்ணா வர்றாரு அவங்களுக்குள்ள ஒரு சின்ன அரசியல்லாம் இருக்கு ராஜ்குமார் கடத்தப்பட்டதுக்கு தமிழ்நாடு தான் காரணம் தமிழ்நாட்டினுடைய எல்லையில் நீங்கள் கேரளா சார்ந்தனால தான் அவர் கடத்திட்டாருங்கிற அந்த உள்ளுணர்வு அவங்கிட்ட இருக்கு எஸ் எம் கிருஷ்ணாவுக்கும் கலைஞர் ஆமாம் கலைஞர் சொல்கிறாரு உங்களால் ஒழுங்காக வந்திருந்தானே அந்த பிரச்சனை இருக்காது நீங்கள் பந்தோஷம் வச்சுருந்தீங்கன்னா அவன் வந்திருக்க மாட்டான் எங்கள் மேலே ஏன் குற்றம் சொல்கிறாங்க மாதிரி இது இவ்வளோ ஒரு கமெண்ட்டெல்லாம் ஓடிக்கிட்டு இருக்குது அந்த அந்த நையாண்டியெல்லாம் நடக்குது இருந்தாலும் இந்த ரெண்டு டீம் வந்த பிறகு வீரப்பனோடு ஏற்கனவே அறிமுகமானவங்க ஏற்கனவே பல முறை வீரப்பனை சந்திச்சவங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லை நக்கீரன் குழுவினரை சந்தித்து பேசணும்னு இணை ஆசிரியர் காமராஜுக்கு தகவல் சொல்கிறாங்க ஆசிரியர் கோபால் நாங்கள்லாம் போகிறோம் போன உடனே கலைஞர் சொன்ன வார்த்தையை தான் பேச்சுவார்த்தைக்கு நக்கீரன் கோபால் தலைமையிலான அந்த குழு போகும்னு அறிவிக்கப்பட்ட பிறகு கர்நாடகாவில் கொஞ்சம் பதட்டம் குறைஞ்சிருக்கு அவன் அவன் ஓடிக்கிட்டு இருந்த போகிற நிற்கிறான் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி அந்த அமைதியை கொண்டு வர்றதுக்கு கர்நாடக போலீஸ் முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நீங்கள் உடனடியாக தலைமுறை வாயிருங்க இப்போயே கிளம்பி போயிட்டாங்கன்னு நான் அறிவிச்சிட்றேன் ஓகே நீங்கள் வெளியில் எங்கேயும் தலைகாட்டக்கூடாது அப்புறம் என்ன கேட்கும் போது நான் சொல்கிறேன் ஆசிரியர்னு சொல்கிறார்
என்ன சொல்லிட்டு வர்றாரு வீரப்பண்ணன் சொல்கிறாருன்னா நீங்கள் என்றைக்கு காட்டுக்கு கிளம்புறீங்களோ அன்னைக்கு நக்கீரன் கோபால் தலைமையிலான தூதுக்குள்ள இன்னைக்கு காட்டுக்கு புறப்பட்டுருச்சு அப்படின்னு ரேடியோவில் அறிவிக்க சொல்லிட்டு வாங்கிறாரு ஓகே அந்த நபரும் அதை கேட்டு வந்துடுறாரு இங்க இருக்கிற சூழல் பாத்தீங்கன்னா நாங்க தலைமறைவான அன்னைக்கே போயிட்டாரு இருக்காரு மூணாவது நாள் மழை பெய்து உள்ள பேச்சுவார்த்தை நடந்துட்டு இருக்குது வெளியில வர முடியல வீரப்பன் பேச்சுவார்த்தையில முட்டல் மோதல் அவர் அதை கேட்கிறாரு இதை கேட்கிறாரு ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத பிரச்சனை தமிழ் விடுதலை இப்படி குழுக்கள் வந்து கோபாலை ஏற்றுக்கல இப்படி கண்ணாப்பிரான செய்திகள் ஓடுது இந்த செய்தியில யார் பரப்புறது அவங்கவுங்களா ஊடகத்துல பேசிக்கிறாங்க இதை நம்ம யூடியூப்ல இப்போ கருத்து தெரிவிக்கிறாங்களே இந்த மாதிரி ஆள் ஆளுக்கு ஒரு ஒரு கருத்துக்களை தெரிவிச்சுட்டு இருக்காங்க அங்கே கர்நாடகாவில் நாங்கள் ஒரு டீம் கிளம்பி போகிறோன்னு கிளம்பிட்டு இருக்கு எட்டாவது நாள் நாங்கள் காட்டுக்குள்ள இருந்துக்கிட்டு இன்னைக்கு வீரப்பன் குழு எங்களை சந்திக்க வரும் நாங்கள் போவோம்னு நினச்சிட்டு இருக்கீங்க இல்லை ஏழைகள் மணி ஆகாசவாணியினுடைய செய்தியில் சொல்றாங்க வீரப்பன் குழுவை சந்திக்க சென்ற நக்கீரன் கோபால் காட்டுக்குள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் நாளை இரவு ராஜகுமாரோடு வெளியே திரும்புவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி அறிவிக்கிறாங்க இது வீரப்பனுக்கும் ஒரு தேவையில்லாத குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி அவர் எடுத்து போய் படுத்துட்டார் ஏதாவது வரட்டு போட அப்படின்ட்டு நாங்கள் போய் ரெண்டு நாளுக்கு மேலே அங்கே தங்கியிருந்து எந்த விதமான முன்னேற்றம் இல்லைங்க போது அப்புறம் ஜென்ரலாக யோசிக்கும் போது எனக்கு ஒரு இந்த அடிப்படை சிக்கல் இது தான் நடந்திருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கு பிறகு அந்த தோழரை கேட்டேன் தெளிவாக சொல்லுங்கள் என்ன சொன்னார் அப்படின்னு நீங்கள் கிளம்பி வரும்போது ரேடியோவில் அறிவிச்சுட்டு வாங்க அப்படின்னு சொன்னார் இது அவர் சொன்னது இதுதான் நடந்திருக்கு அப்படின்ட்டு அப்போ இரவோட நாங்கள் ரெண்டு நாள் முழுமையாக முடிஞ்சிருச்சு மூணு இரவு ரெண்டு பகல் முடிஞ்சிருச்சு அது வரைக்கும் ஒன்றும் பேசவே இல்லை யார் நாங்கள் காட்டுக்குள்ளே வந்துட்டு இருக்கிற ஒரு ஓலை குடிசையில் ஒரு சந்திக்கல நேரடியாக சந்திக்கல ஓகே இறப்பன் இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் அந்த பக்கம் இருக்காரு ஓகே தொடர்ந்து மழை வேறு பெஞ்சிட்டு இருக்கு அப்போது காலையில் தான் எங்கள் ரிப்போர்ட்டர் பாலமுருங்கிட்ட ஒரு கடிதம் எழுதி கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு அந்த கடிதத்தில் ரொம்ப எளிமையாக எழுதுறோம் வீரப்பனை சந்திக்க சென்ற தூதுக்குழுவினர் தாளவாடி மலைப்பகுதியில் ஒரு இடத்துல தங்கியிருக்காங்க வீரப்பன் குறிப்பிட்ட இடத்தில் தங்கியிருக்கிறார்கள் தொடர்ந்து மழை பெய்வதனால் மூன்று நாள்களாக வீரப்பன் குழுவினர் அந்த இடத்துக்கு வந்து அவர்களை சந்திக்க முடியவில்லை இன்று இரவோ நாளையோ சந்தித்து விடுவார்கள் அதற்கு பிறகு ராஜகுமார் இருக்கிற இடத்துக்கு போய் அவங்க பேச்சுவார்த்தை நடத்துவார்கள் என நம்புகிறோம் என நக்கீரன் இணை ஆசிரியர் காமராஜ் தெரிவித்தார் அப்படிங்கிற இந்த செய்தி இன்றைக்கி மதியமும் சாயங்காலம் வரக்கூடிய செய்தியில் வரணும் இதை மட்டும் நீ போய் காமராஜ் என்ட சொல்ல அவர் பார்த்துக்குவார் அப்படின்னா இந்த தம்பி ஒரு ஒம்பது ஒம்பது மணிக்கு காலையில் ஆறு மணிக்கு தாழ்வாடியிலேருந்து கிளம்புனா ஒம்பது மணிக்கு சத்தியமங்கலம் வந்துடுறோம் சத்தியமங்கலம் வந்தோன்னே இணை ஆசிரியர் சொன்னால் அவர் அப்படியே அதில் ஒரு துறையோர மாதத்தில் ஆல் இந்தியா ரேடியோலையும் ஆகாசவாணிக்கும் கொடுத்துறாரு கவர்மெண்ட் கொடுத்தா கவர்மெண்ட் கொடுத்துருச்சு அந்த செய்தி மதியம் ரெண்டே காலுக்கு சொல்லக்கூடிய செய்தியில் வந்தது மாலை ஆறரை மணி செய்தியில் வந்தது ரெண்டே கால் செய்தியை கேட்டோடனே வீரப்பன் அங்கேருந்து ஒரு நாலு பேர் அனுப்பிடுறார் அவங்க வந்துட்டாங்க ரெடியாக தான் இருக்காங்கிறது ஏன்னா அந்த ஆத்தண்டிகேட்டட் பர்சனாக நக்கீரன் இணை ஆசிரியர் அப்படிங்கிறது வந்தோடனே அவங்க வந்துடுறாங்க அதுக்கப்புறம் ஒன்பதாவது நாள் தான் நாங்கள் காட்டுக்குள்ளே போகிறோம் பத்தாவது நாள் நாங்கள் பார்த்து பேசுகிறோம் ஓகே இந்த மாதிரி இந்த காடுகள்ங்கிற அந்த அமைப்பில் பல சிக்கல்கள் இருக்குது இந்த சிக்கல்களை வந்து நம்ம சூழ்நிலைக்கு தக்கப்படி தான் முடிவெடுக்க முடியும் வெளியிலிருந்தோ அல்லது உள்ளிருந்தோ நம்ம திட்டமிட்டு செயல்படுத்த முடியாது என்ன தான் ராஜ்குமார் கடத்தப்பட்டதாக சொல்லப்பட்டாலும் கூட வந்து ராஜ்குமாருக்கும் வீரப்பனுக்கும் ஒரு புரிதல் ஏற்பட்டுச்சு காலப்போக்கில் வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட நண்பர்கள் மாதிரி ஆகிட்டாங்க அப்படின்னா சொல்கிறாங்களே நீங்கள் போகிறப்ப எப்படி இருந்தது சூழல் ராஜ்குமார் மட்டும் இல்லை யாராக இருந்தாலுமே வீரப்பனோடு ஒரு அரை மணி நேரம் பேசிட்டாவே அவங்க அடிக்ட் ஆயிடுவாங்க வீரப்பனுடைய அந்த குணங்களுக்கு அவங்க ஆட்பட்டுருவாங்க அந்த வகையில் ராஜ்குமாரும் ஆட்பட்டார் அதே மாதிரி ராஜ்குமார் மேலே வீரப்பனும் அதீதமான அன்பு செலுத்த ஆரம்பித்தார் ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு ரெண்டு நிகழ்வுகளை மட்டும் நான் சொல்ல நினைக்கிறேன் வீரப்பன் ராஜ்குமாரை கடத்தி கொண்டு போய் ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வரைக்கும் ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு இணக்கம் இல்லை உட்காருங்க பெரிய சாப்பிடுங்க டீ கொடுப்பா அப்படியெல்லாம் கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஒரு முப்பத்தி ஆறு மணி நேரம் நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரம் தாண்டும்போது வீரப்பன் வேற ஒரு இடத்துல தங்கியிருந்தவர் இவங்களோட வந்து உட்கார ஆரம்பிச்சிட்றாரு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேசும்போது ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு நெருக்கம் வர ஆரம்பிக்குது இது ஒரு இருபது நாள் இருபத்தஞ்சி நாளுக்கு பிறகு போக ஆரம்பிக்கிறது பிறகு ரொம்ப நெருங்கிடுறாங்க ஒரு மாதத்துக்கு பிறகு ஒரு முறை அந்த கடத்தப்பட்ட முதல் நாள் இரவு ராஜ்குமார் காட்டு வழியாக போயிட்டுருக்காரு கொங்கல்லி அப்படிங்கிற ஒரு ஊருக்கு பக்கத்தில் காட்டு மேலே நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது அன்றைக்கி மழை பெஞ்சு தண்ணி நிறைய ஓடையில் வருது ஒரு ப
ஒரு மூணு மணி நேரத்துக்கு மேலே அந்த தவள சத்தம் கேட்டுக்கிட்டு இருந்திருக்காரு இதுக்கு பிறகு கூட்டிகிட்டு போகிறாரு இன்னொரு முறை இவங்க எல்லாமே ஒரு சுனையில் குளிக்கிறாங்க வீரப்பன் வீரப்பன் குழுவை சேர்ந்த எல்லாமே ஒரு ஒரு நீச்சல் குளம் மாதிரி இருக்கிற ஒரு பாறை சுனையில் குளிக்கிறாங்க குளிக்கும்போது ராஜகுமார் எனக்கு சின்ன வயசில் நீச்சல் பழகாதனால எனக்கு நீச்சல் தெரியல நான் உள்ளே வரதுக்கு பயமாக இருக்குங்கிறார் நீங்கள் கவலையே படாதீங்க உள்ளே வாங்க அப்படின்ட்டு வீரப்பன் துண்டை ராஜ்குமாருடைய இடுப்பில் கட்டிட்டு அவர் நீச்சல் பழக்கி விடுறாரு ஓகே ஒரு அரை மணி நேரம் முக்கால் மணி நேரம் ரெண்டு பேரும் குடிச்சிருக்காங்க இப்படி எல்லாமே நெருங்கி இருந்திருக்காங்க கடைசி அவங்க பிரியும் போது நெடுமாறனையாக அதான் சொல்லுவார் என்ன நிகழ வச்ச நிகழ்வுகள் அது ஒன்று போகலாம் அப்படிங்கிறான் போயிட்டு வாங்க நல்லபடியாக போயிட்டு வாங்க எல்லாம் விடை கொடுத்து ராஜ்குமார் அவருக்கு நினைவு பிரிச்சு கொடுக்குறாரு வீரப்பன் ராஜ்குமாருக்கு நினைவு பிரிச்சு கொடுக்குறாங்க எல்லாமே பிரிகிறாங்க ஒரு எட்டி ராஜ்குமார் அப்படி நகர்றாரு வீரப்பன் நின்று அவர் திரும்ப ஒரு எட்டி நகர்றாரு ராஜ்குமார் ரெண்டு ஸ்டெப் போகிறாரு வீரப்பன் இப்படி திரும்புகிறாரு ராஜ்குமார் எந்த பக்கம் திரும்ப முடியல ரெண்டு பேரும் திரும்புகிறாங்க நெருங்கி வந்து ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் கட்டி பிடிச்சிட்டு தேம்பி ஆள ஆரம்பிச்சாங்களா அப்போது நெடுபாரம் சொல்லியிருக்காரு ஒரு பாசத்தோடு இருக்கிற ரெண்டு பேரை பிரிக்கிற பாதியாக என்னை மாற்றிட்டீங்களே ஐயா இல்லை இங்கேயே இருந்துக்கிறீங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி ஐயா கேட்டிருக்காரு கேட்டதுக்கு பிறகு இல்லை நான் போயிட்டு மீண்டும் வருவேன் உங்களை சந்திப்பேன் காடுகளுக்குள்ளே நீங்கள் இருக்கிறது நான் இருக்கிறதுங்க நான் சினிமாவை எடுப்பேன் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை கொடுத்து தான் ராஜ்குமார் போகிறாரு அதுக்கப்புறம் ஏற்பட்ட சிக்கல்கள் அதெல்லாம் மாறிட்டுது அந்த அளவுக்கு ரெண்டு பேரும் இணக்கமாக தான் இருந்திருக்காங்க ஆனால் இப்போ ராஜ்குமார் அவர்கள் வெளியில் போயுமே வீரப்பன் வீரப்பன் மேலே பெரிய குற்றச்சாட்டோ அப்படி ஒன்றும் சுமத்தலை சொல்லலை 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 ஓகே அவர் சுட்டுக்கல்லப்பட்ட நிகழ்வு நடந்ததாக அன்னைக்கு சொல்லும்போது அவர் தெரிவித்ததாக ஒரு கருத்து வந்திருந்தது அது ஒரு அரக்கன் அழிக்கப்பட்டு விட்டான் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொன்னதாக வந்திருந்தது அவர் என்ன பொருளில் சொன்னார் நம்ம பத்திரிகையாளர்கள் அதை என்ன பொருளில் புரிஞ்சு எழுதுனாங்கன்னு தெரியல அப்போ ஒரு கொஞ்சம் சின்ன கான்ட்ரவைஸாக வந்தது மற்றபடி அவரை பற்றி அவர் எந்த இடத்துலையுமே தவறாக சொல்லுங்க குறிப்பாக வந்து ராஜ்குமார் கடத்தப்பட்டப்ப வீரப்பன் வந்து சில நிபந்தனைகளை விதித்தார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த நிபந்தனைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தமிழர் ஆதரவு அப்படின்ற மாதிரி அந்த கோட்பாட்டுக்குள்ளே இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க குறிப்பாக வந்து காவிரி நதி நீர் பிரச்சனையை வந்து சரி பண்ணணும் தடா வழக்கில் அங்கே கைது செய்யப்பட்டவங்களை வந்து விடுதலை செய்யணும் அந்த தேயிலை தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு வந்து உரிய சம்பளங்கள் கொடுக்கணும் அது மாதிரி பல்வேறு கோரிக்கைகள் வச்சார் அதுக்கு வந்து தமிழர் நலன் சார்ந்து இருந்தது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு காரணம் வந்து தமிழர் விடுதலை படை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ தமிழர் விடுதலை படைக்கும் வீரப்பனுக்கும் எப்படி தொடர்பு ஏற்படுது தமிழர் விடுதலை படை தொண்ணூற்றி எட்டாம் ஆண்டு இறுதியில் உள்ள போய் சேர்றாங்க அதுக்கு முன்னே தமிழ்நாடு மீட்சி படை அது மீட்பு படை அப்படிங்கிற அந்த முத்துக்குமார் தலைமையிலான டீம் உள்ள போகிறாங்க அவங்க ஒரு ஆறு ஏழு பேர் இருந்திருக்காங்க அடுத்து மாறன் தலைமையிலான அந்த டீம் ஒரு பத்து பேர் உள்ள போகிறாங்க இந்த ரெண்டு டீம் உள்ளே இருக்காங்க இவங்க உள்ளே போனவனுடைய நோக்கமே வீரப்பனுக்கு அந்த காலகட்டத்தில் தொண்ணூற்றி ஏழு வனத்துறை அதிகாரிகள் கர்நாடகாவை சேர்ந்து ஒரு ஒன்பது பேரை கடத்திட்டு போகிறாரு அப்போ நாங்கள் பேச்சுவார்த்தைக்கு போகிறோம் பேச்சுவார்த்தைக்கு போகும்போது அவருடைய சிந்தனைகள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அசாமில் இருக்கிற தீவிரவாதிகளோடு மத்திய அரசு பேச்சுவார்த்தை நடத்துது மாநில அரசு பேச்சுவார்த்தை நடத்துது அவங்களுக்கு பொது மன்னிப்பு கொடுக்குது ஜம்மு காஷ்மீரில் இருக்கிறவங்க பஞ்சாபில் இருக்கக்கூடிய போராளிகள் தீவிரவாதிகள்னு சொல்லக்கூடிய எல்லாம் பேச்சுவார்த்தை நடக்குது பொது மன்னிப்பு கொடுக்குது ஆயுதங்கள் ஒப்படைச்ச பிறகு அவங்களுக்கு அரசு வேலையும் கொடுக்குறாங்க எல்லை காவல் படையில் வேலை கொடுக்குறாங்க லோன் கொடுக்குறாங்க இது மாதிரிலாம் செய்கிறாங்க ஆனால் எனக்கு மட்டும் ஏன் தரமாட்டேங்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வைக்கிறார் வைக்கிறார் அரசும் அதை ஏற்றுக்கு தயாராக இல்லை இவர் அந்த மாதிரி ஏற்றுக்கு தயாரில் அப்போ நாம் பேசும்போது சொல்கிறோம் இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரு தனி நபர் குழு அது ஒரு அமைப்பு அது மாநில மொழி சார்ந்து மாநில நலன் சார்ந்து மக்களுடைய எண்ணங்களை பிரதிபலிக்கின்ற ஒரு அமைப்பாக அங்கே இருக்காங்க கூக்காலாந்து அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனை நாகாலாந்து மாநிலத்திலேருந்து அது பிரிஞ்சு போகணும் அப்படின்னு மேற்குவங்கலத்துலேருந்து பிரிஞ்சு போகணும் ஒரு போராடுறாங்க அந்த மக்களுடைய அடிமை பிரச்சனைகளுக்காக ஒரு அமைப்பாக நிற்கிறாங்க அதை வேறு கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கணும் நீங்கள் அந்த மாதிரி இல்லைங்க ஒரு தனி நபர் குழு தான் அப்படிங்கிறோம் இதை அவர் பல்வேறு செய்திகளின் வாயிலாக செய்திகள் சொல்லக்கூடிய அந்த ஆர்டிக்கல் நூல்களில் வரக்கூடிய செய்திகள் வாயிலாக படிச்சுட்டு தன்னையும் ஓர் அமைப்பு சார்ந்த நபராக மாற்றிக்க முயற்சி பண்ணுறாரு அதுக்காக தான் இந்த குழுவெல்லாம் அவ்வளோ சேர்ந்து பேசுகிறார் அந்த குழுவை சேர்ந்து வரும்போது அப்புறம் ஒரு பத்து பேர் சேர்ந்து வைக்கிற எல்லா தீர்மானங்களையும் தானே ஒரு தீர்மானமாக எடுத்துக்கணும் அந்த அடிப்படையில் தான் அந்த தீர்மானங்கள்லாம் முன்னால் வருது இப்படி உருவாக்கப்பட்டவர் தான் இவர் ஓகே அப்போ தான் வந்து பிரபாகரன் அவர்கள் மாவோ அவர்கள் எல்லாத்தையும் வந்து பரிச்சயம் படுறாரா ஓகே அப்போ வந்து பிரபாகரனை பற்றிய புரிதலும் தேடுதலும் நுகர்வும் அவர் ஆரம்பத்திலேயே இ
பிரதானமாக இல்லாமல் எந்த கடத்தலும் நடந்ததில்லை நீங்க பேசுறப்ப சொல்லியிருந்தீங்க பொது மன்னிப்பை பத்தி எல்லாம் வீரப்பன் வந்து எதிர்பார்த்தார் வீரப்பன் மனைவியுமே சொல்றாங்க ஒரு கடத்துல வந்து நம்ம இருக்கிற கட்டை எல்லாம் வித்துட்டு அஸ்ஸாம் பக்கட்டு போய் செட்டில் ஆயிடலாம் நான் இடத்த எல்லாம் பார்த்துட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீரப்பனுக்கு வந்து ஸோ இதெல்லாம் விட்டுட்டு போயணும் அப்படின்ற எண்ணம் வந்து இருந்துட்டு இருந்ததா நீங்க பாக்குறப்பயே அந்த எண்ணங்கள்லாம் இருந்ததா வெளிப்படுத்தினாரா அதை இல்ல அதுல மனிதனுக்கு இருக்கிற சராசரியான அந்த தடுமாற்றங்கள் அவர்கிட்ட இருந்தது ஒரு ஆசிலேஷனா இப்படி போலாம் இது கிடைக்கலன்னா இப்படி போகலாம் இல்லை ரெண்டுமே வேணாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த குழப்பங்கள் அவருக்கு அடிக்கடி வரும் அந்த வகையில் குடும்பத்தோடு வாழணும்னு நினைக்கிற எண்ணமும் சில நேரங்களில் வரும் அப்போ வெளியிலேருந்து ஒரு செய்தி வரும் தூத்துக்குடி பகுதியில் காவல்துறை அத்துமீறி நாலு பேரை அடித்ததில் மூணு பேர் மண்டை உடஞ்சிருச்சுன்னா இனிமேல் நமக்கு வாழ்க்கை ஒன்று நேரம் அந்த ஸ்டேஷனை போய் அடித்து அங்கே இருக்கிற அஞ்சு பேரை காலி பண்ணிடுறார் இப்படிப்பட்ட மனநிலை இருந்தவர் அதனால் அவர் எப்படி ஒரு நிரந்தரமான மனநிலை இருந்தாரா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது என்னுடைய அனுபவத்தில் எட்டு ஆண்டுகளில் அவர் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் நிறைய ஜம்ப் ஆகிருக்கார் ஆனாலும் அநீதி அப்படிங்கிறத அவர் மனசில் நினைச்சாருனா அதுக்கு எதிராக நிற்கணுங்கிற அந்த நிரந்தரமான குணம் அவர்கிட்ட இருந்தது அந்த பாச போராட்டமும் இருந்தது 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 அதுவும் இருந்தது ஓகே ஆனால் அதையும் தாண்டி மேலோங்கி இந்த விஷயம் இருந்தது ஓகே அத்துமீறல்களை கண்டிக்கணும் வீரப்பனை திருமணம் செய்ததால் மட்டுமே முத்துலட்சுமி அனுபவித்த கொடுமைகள் அப்படின்னு என்னென்ன என்னென்ன சொல்லலாம் முழுவதுமே அந்த அம்மாவுடைய வாழ்க்கையில் வீரப்பன் இறந்ததாக சொல்லப்படுற ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு மட்டும் இல்லை அவங்களுடைய வாழ்க்கை பிரச்சனை முடியல ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு வரைக்கும் அந்த அம்மாவுடைய வாழ்க்கை வாழ்க்கையாகவே இல்லை அவ்வளவு பெரிய சித்திரவதைகள் அனுபவிச்சாங்க ஏன்னா அதுக்கு பிறகு தான் கர்நாடக அரசு அவர் மேலே இருந்த வழக்குகளெல்லாம் ஒரு ஆறு ஏழு வழக்குகளை திரும்ப சார்ஜ் பண்ணி அவங்களை கொண்டு போய் சிறையில் போட்டுறாங்க அதுக்கு கணக்கிலே சொல்ல முடியாது ஒரு பெண் அப்படிங்கிறவ அனுபவி வழிமுறைகள்ந்தித்து <laughs> ரெண்டு பக்கமும் ரெண்டு பேரெல்லாம் ஆட்களை வச்சு வச்சு அவங்கள தயவராக டைரக்ட் பண்ணி அப்படியே கொண்டு போய் வீரப்பனை பிடிக்கிறதுக்கான ஒரு வலையை வீழ்க்கிறாங்க அதுக்கு தெரியாமலே இவங்க உடன்படுறாங்க ஒரு கட்டத்தில் தெரிஞ்சாலும் மீள முடியாத ஒரு சூழலில் மாட்டிக்கிறாங்க அந்த கட்டத்தில் வீரப்பன் அதை உணர்ந்துடுறார் இது தவறாக நம்மளுடைய மனைவி போலீஸினுடைய கண்காணிப்பில் தான் போகிறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சிடறாரு இன்னொன்று போலீஸினுடைய தொடர்புக்கு போயிட்டாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சாங்க அவங்களுடைய தொடர்பு அவர் பெரும்பாலும் விட்டுருவார் அந்த வகையில் ஒரு கட்டத்தில் மனைவியோடு இருந்த தொடர்பையும் விட்டுறார் ஓகே வீரப்பனோட மரணம் ஸோ அதில் வந்து இன்னும் பல்வேறு மர்மங்கள் வந்து பதிஞ்சிருக்கு அப்படின்றாங்க ஸோ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி வந்து விஜயகுமார் அவரோட தியரிக்கும் செந்தாமரி கண்ணன் அவரோட தியரிக்குமே வந்து நிறைய வேறுபாடு இருக்குது அப்படின்றாங்க இன்னொன்று வந்து வீரப்பன் அடிக்கடி சொல்கிறது நான் செத்தாலும் காட்டுக்குள்ளே தான் சாவேன் என் பணம் கூட போலீஸ்காரங்க கிடைக்கக்கூடாது அப்படின்றதுல ஒரு உறுதியாக இருந்தார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நீங்கள் அந்த வீரப்பனோட மரணத்தின் மரணம் தொடர்பாக சொல்லப்படுற அல்லது இது வரைக்கும் வெளியுலகத்துக்கு தெரிஞ்சிருக்க விஷயங்களை எப்படி பார்க்குறீங்க அது உண்மையாக பொய்யா முழுக்க முழுக்க போலீஸ் சொல்கிறது பொய் ஏற்கனவே வீரப்பன் தொடர்பாக இதை பற்றி பேசக்கூடிய ஒரே ஒரு ஆத்தன்டிகேட் பர்சனாக இருந்தவர் விஜயகுமார் அவர் எழுதின நூல்களில் சில செய்திகளை குறிப்பிடுறாரு அதிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டதாக இப்போ செந்தாமரைக்கு பேசிகிட்டு இருக்காரு இனி அடுத்ததாக அந்த ஆப்ரேஷன்லேருந்து இன்னும் கொஞ்சம் பேர் இவ்வளோ பார்த்தா ரிட்டையர்ட் ஆகிட்டு இருக்காங்க அவங்க பேச ஆரம்பித்தாங்கன்னா இந்த ரெண்டு பேருடைய கருத்துலேருந்து முரண்படும் ஏன்னா இவங்க ஒவ்வொருத்தரும் தங்களை முன்னிலைப்படுத்திக்கிறதுக்கான சில விஷயங்களை மட்டுமே கொண்டு வராங்களா தவிர உண்மையாக அந்த ஆப்ரேஷனில் யார் செயல்பட்டாங்களோ அவங்கள வெளியில் கொண்டு வரத இவங்க விரும்பலை அந்த நோக்கத்தில் இது மாதிரி கதைகள் வருது இன்னும் வரும் வருகின்ற அனைத்துமே முடிஞ்ச அளவுக்கு அது யூகங்களாக தான் இருக்கும் அவங்களுடைய சொந்த கற்பனையாக தான் இருக்கும் தவிர உண்மையானதை கொண்டு வரதுக்கான முயற்சியில் அவங்க இல்லை ஆனால் அதே நேரத்தில் வீரப்பனுடைய மரணம் தொடர்பாக இன்னும் நீங்கள் ஆய்வு பண்ண போனோம்னா அது ரொம்ப சிரமம் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப சிரமம் அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ரெண்டு மூணு பேருடைய ரோலில் ஒவ்வொருத்தருக்கும் நடந்த ஒருத்தருக்கு தெரியாது அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ஆப்ரேஷனை கட் பண்ணி கட் பண்ணி கொண்டு போயிடுறாங்க குறிப்பாக சொல்ல போனோம்னா வீரப்பன் குழுவினர் ஒரு இடத்துல வேனில் ஏறினாங்க அந்த இடத்துலேருந்து நான் ஓட்டிகிட்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சரவணன் வெள்ளைத்துறையும் கூட செந்தாமரைக்கனுடைய ட்ராக்கில் கட் பண்ணிடுறாரு அவங்க ரெண்டு பேருடைய ரோலையே காட்டுறதுல நான் தான் அந்த இடத்துல உள்ளே போனேன்னு சொல்கிறாரு இப்போ வெள்ளைத்துறை ஏற்கனவே சொல்லும்போது நான் எப்படி போனேன் நான் ஒரு ரெண்டு மாதம் வீரப்பனோட தொடர்பு இருந்தேன் வீரப்பன் குழுவோட பயணம் பண்ணேன் அவங்கள பேசி கூப்பிட்டு வந்தேன் அது பொய
அவரும் அவருக்கு கீழே இருந்த ஒரு கான்ஸ்டபிள் பாண்டிக்கண்ணன் அப்போ ஒரு இருபத்தி மூணு வயசு உள்ள ஒரு பையன் இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் இந்த எம்என் இந்த ட்ரேடர்னு ஆவணப்படத்தில் கடைசியாக காட்டுவாங்க அவரோட தொடர்பு இருந்தாங்க அந்த நபர் இவங்க ரெண்டு பேர்கிட்ட இருந்த நட்பின் அடையாளமாக தான் வீரப்பனை பற்றி தகவல் கொண்டு சொல்கிறாங்க அவங்க மூலமாக தான் இந்த ஆப்ரேஷன் வெற்றி ஏற முடியுது அந்த ஆப்ரேஷனை பற்றி அவரும் வெளிப்படையாக பேச விரும்பலை ஓகே துரைப்பாண்டியன் காரணம் என்ன நான் இதை பற்றி பேச ஆரம்பிச்சேன்னா இவனுடைய முகம் வெளியில் தெரிஞ்சிடும் இது வரைக்கும் ரகசியம் காக்கப்பட்டிருக்கேன் அந்த முகம் இப்போ ஒழிஞ்சிருச்சு அது நான் என்னுடைய வீரப்பன் வாழ்ந்ததும் வீழ்ந்ததும் நான்காம் தொகுதி நூல் எழுதும் போதே அந்த நபர் யாருங்கிறத நான் புகைப்படத்தோட வெளியில் போட்டு சொல்லிட்டேன் சொன்னதுக்கு பிறகு துறைப்பாண்டியன் வருத்தப்பட்டிருக்கார் வருத்தப்பட்டார்னா என் மேலே வருத்தப்படல இந்த நூல் நான் அந்த முகம் தெரியாத நபர் யாருன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு காரணமாக இருந்தது விஜயகுமாருடைய நூல் ஓகே விஜயகுமார் தன்னுடைய வீரப்பன் சேசிங் த பிரிகேண்ட் அப்படிங்கிற அந்த நூலில் நாங்கள் ஒரு நபரை சந்தித்தோம் அந்த நபர் இனிமேல் ட்ரேடர் என்ன அழைக்கப்படுவார் இந்த ட்ரேடர் வீரப்பன் குழுவை கொம்பு தூக்கியில் சந்தித்தார் ஒரு நாள் மதிய நேரம் அங்கே போகிறாரா அந்த இடத்துல சேத்துக்குளி கோவிந்தன் வந்து வீரப்பனை கூட்டிகிட்டு போய் இந்த ட்ரேடரை கூட்டிகிட்டு போய் வீரப்பனோட அறிமுகப்படுத்தி வச்சார் அவங்க பேசினாங்க அப்படிங்கிறது எல்லாம் சொல்கிறார் இது எல்லாம் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ட்ரேடர் எப்படியெல்லாம் அந்த எங்களுக்கு அப்போ சப்போர்ட் பண்ணார் அப்படிங்கிறத சொல்ல வர்றார் இந்த சொல்ல வர்ற காலகட்டத்தில் இந்த கொம்பு தூக்கிங்கிற ஊருக்கு நான் போகிறேன் ஏன்னா அந்த ஊருக்கு நான் ஏற்கனவே போயிருக்கேன் அங்கே நண்பர்கள் இருக்காங்க அங்கே போய் ரெண்டாயிரத்தி மூணாம் ஆண்டு இந்த ஊருக்கு வெளியூர்லேருந்து வந்தவன் யாருன்னு பார்க்கும்போது தமிழ்நாட்டிலிருந்து வந்து கர்நாடகாவிலிருந்து கூட அந்த ஊருக்கு யாரும் போனதே இல்லை சொந்தமாக நிலம் வச்சிருக்கிறவன் இல்லை கெஸ்ட் ஹவுஸ் வச்சிருக்கிறவன் தோட்டம் இருக்க மாதிரி யாரும் பார்த்தோம் அது மாதிரி யாரெல்லாம் முழுக்க முழுக்க பழங்குடியில் மட்டுமே இருக்கிற ஊர் அப்போ எப்படி ரெண்டாயிரத்தி மூணில் அந்த ஊருக்கு யார் யாரெல்லாம் வந்தாங்க அப்படின்னு விசாரிக்கும் போது அங்கே ஒரு தொகுப்பு வீடு கட்டும் வேலை நடந்திருக்கு அந்த வேலைக்கு ஒப்பந்ததாரராக ஒருத்தர் வந்திருக்கார் அவர் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர் அவருடைய பேக்ரவுண்டை விசாரித்து அவர் யாருன்னு பிடிக்கும்போது மாதேசம் மலையில் என்னுடைய நண்பர் கிருஷ்ணன் ஒரு அண்ணன் இருக்கார் அவரை கேட்டேன் அவர் கேட்டோடனே சொல்லிட்டார் தேவராஜ் தான் ஒருத்தன் வந்திருந்தான் அவன் தான் அங்கே போய் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தான் அப்படின்னு அவர் அந்த நபரை பற்றி சொன்ன அத்தனை விஷயங்களும் விஜயகுமார் சொல்லியிருக்கார் ஓகே பேர் மட் ட்ரேடர்னு போட்டு மற்ற விஷயங்களை சொல்லிட்டார் அப்போ நான் இந்த ட்ரேடரை பார்க்க போகிறேன் ட்ரேடர் நபர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னையில் விஜயகுமாரில் செந்தாமரைக்கனில் அத்தனை பேருமே தூக்கி சாப்பிடக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு டேலண்டட் பர்சன் அவர் எப்படி முதல்ல வீரப்பனுக்கு அறிமுகம் ஆகிறாரு அப்போ அவரோட ரோல் என்ன அதில் ஆக்சுவலி அதில் என்ன ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயம்னா இந்த ட்ரேடரை பயன்படுத்தலாங்கிறதை முடிவெடுத்தவர் முன்பு அது அதிரடிப்படையினுடைய எஸ்பியாக இருந்த அசோக்குமார் ஓகே அவர் ஒரு ஆய்வு பண்ணுறார் வீரப்பனுடைய கடந்த ஒன்பது ஆண்டு கால வரலாறுகளை ஆய்வு பண்ணும்போது அவருக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட் கிடைக்குது வீரப்பன் காடுகளை ஒட்டி இருக்கிற ஒரு ஊருக்கு போவோம் அந்த ஊரில் இருக்கிறவங்க அடிப்படையான உணவுப் பொருள் சாப்பாடு இதெல்லாம் வாங்க சொல்லுவார் அதெல்லாம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிஞ்சுன்னா உனக்கு வெளியூருக்கு போன அனுபவம் இருக்கா நீ எந்த ஊர் வரைக்கும் போயிருக்க எது வரைக்கும் போயிருக்க என்ன படிச்சிருக்க எந்த மாதிரியான தொடர்புகள் விசாரிப்பார் அவனுக்கு வேறு எந்த விதமான பேக்ரவுண்டு இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சிட்டார்னா உனக்கு நம்பிக்கையான உன்னுடைய சொந்தக்காரன் யாராவது பக்கத்து ஊரில் இருக்காரான்னு கேட்பார் அவனை கூட்டிகிட்டு வர சொல்லுவார் அவனை பற்றி விசாரிப்பார் அவன் மேலே நம்பிக்கை வந்ததுன்னா அந்த நபர் மூலமாக என்னையோ அல்லது குளத்தூர் மணி என்னையோ அந்த மாதிரி வேற ஒரு ஆளை கம்யூனிகேட் பண்ண வர சொல்லுவார் போலீஸ் எவ்வளோ தான் போய் பிடிச்சாலும் இந்த முதல் நபரை பிடிக்கும் போது தொடர்பு துண்டிச்சு போயிடும் ஓகே ரெண்டாவது நபரும் போயிடுவான் வீரப்பனுக்கு ஆட்டுக்குள்ளே போயிடுவார் அது இதுதான் ஒம்பது பத்து ஆண்டுகளாக வீரப்பனுடைய அந்த சங்கிலி தொடர் நடவடிக்கைகள் நடந்துகிட்ருக்குது என்றைக்குமே வீரப்பனுடைய தொடர்பாளராக இருக்கிற இந்த முதல் ஆளை நம்ம பிடிக்கக்கூடாது ரெண்டாவது ஆள் அல்லது மூணாவது ஆளை பிடிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வர்றாங்க அதுக்கு பிறகு குறிப்பிட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த வீரப்பனுடைய தொடர்பாளர் பற்றி ஆப்ரேஷன் ரூட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு நெட்ஒர்க் போடுறாங்க மரம் அந்த மரத்தினுடைய வேர்கள் வேர்களை தேடுறாங்க வீரப்பன் செங்கப்பாடி சுற்று பகுதிக்கு வந்துட்டார் அப்படின்னு தெரிஞ்சோடனே அந்த பகுதியில் இருக்கிற யார் யாரையெல்லாம் சந்திப்பார் அவருடைய அண்ணன் யார் தம்பி யார் தம்பியினுடைய உறவினர்கள் யார் மாம மச்சனை யார் நண்பர்கள் யார் எல்லாத்தையும் ஒரு பதினஞ்சு பேர் கொண்ட ஒரு டீமை வச்சு எடுக்கிறாங்க ஒரு ரெண்டாயிரம் பேருடைய டீட்டெயில் எடுக்கிறாங்க இந்த ரெண்டாயிரம் பேருடைய டீட்டெயிலையும் ஒருங்கிணைத்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒரு செக் வச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க ஓகே அந்த செக் வச்சுக்கிட்டு இருக்கல ஒரு குறிப்பாக ஒரு பத்து பேரை ட்ரேஸ் அவுட் பண்ணுறாங்க அந்த பத்து பேரில் ஊரினுடைய வடக்கு பக்கம் போனால் துரை அப்படிங்கிற ஒருத்தருடைய
வெளியே உலக தொடர்பு இல்லாதவங்க வெளியில் போனால் மாட்டிக்கும் அப்படிங்கிறது தெரியும் அவங்களுடைய இந்த ஐயந்துறைன்னு சொல்கிறேன் இல்லையா ஐயந்துறையினுடைய மனைவிக்கு அண்ணன் இந்த தேவராஜ் ஓகே இவர் கிட்ட ஐயந்துறையிலிருந்து இங்கே வருது இந்த தேவராஜ் இவங்க மொழியே ப்ராக்கெட்டில் வச்சுருக்காங்க இந்த நபர் மூலமாக தான் இவங்க லிங்க் எடுக்கிறாங்க இந்த லிங்க்கை எடுத்து சக்ஸஸ் பண்ணக்கூடிய நேரத்தில் அசோக்குமார் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அவர் மேலே தேவையில்லாத அந்த போலீஸ் ஆஃபீஸருக்குள்ளே நடக்கிற குரூப் பாலிடிக்ஸில் அவர் பழி வாங்கப்பட்டு வெளியில் போயிடுறார் இப்படி எல்லாம் நடக்கும் நம்ம எஸ்டிஎஃப்பில் இருந்தால் எப்போ வேணாலும் நம்மளை தூக்கிடுவாங்க அப்படிங்கிற தெரிஞ்சதுனால துறைப்பாண்டியன் எஸ்டிஎஃப்பில் டியூட்டி இல்லாமல் எல்என்ரோ டியூட்டியில் இருந்துகிட்டு அடிஷ்னல் டியூட்டி எஸ்டிஎஃப் பார்க்குறார் இதை பற்றி பேசுகிறனா குறைந்தபட்சம் என்னுடைய நூலில் முந்நூறு பக்கம் எழுதியிருக்கேன் இது மட்டுமே வீரப்பனோட இறப்பன் ஆப்ரேஷன் போலீஸுக்குள்ள நடந்த சண்டை இதுல ஒருத்தர் ஒருத்தர் எப்படி கால் வாங்க ஐபிஎஸ் ரேங்க் என்ன குரூப் ஒன் ரேங்க் என்ன அப்படிங்கறது பற்றி ஒரு பெரிய ரிசர்ச்சா போயிருக்கும் அந்த அடிப்படையில துரைப்பாண்டியன் பாண்டிக்கண்ணன் இந்த ரெண்டு பேரும் தான் அவங்களுடைய அன்புக்கு கட்டுப்பட்ட இந்த தேவராஜ் வீரப்பனை பற்றி தவறு சொன்னாரு அதுதான் அவருடைய முடிவு காரணமா அமையுது எஸ் டி எஃப் சீஃபோட விஜயகுமாரோட தேரி விழி பார்த்தீங்கன்னா கிரனைட்டை வந்து வெள்ளத்துறை அவர்கள் வந்து உள்ள தூக்கி போட்டுறாரு அந்த ஆம்புலன்ஸ்குள்ளே தூக்கி போட்டுறாரு அந்த ஆம்புலன்ஸ்குள்ளே வீரப்பன் உள்ளிட்ட நாலு பேர் இருக்காங்க ஸோ வந்து அந்த அந்த கிரனைட்டோட இது பற்றி பார்த்தீங்கன்னா உடனே வந்து வெடித்து செதறிடும் ஸோ அந்த இடமே வந்து புகை மூட்டமாக மாறிடும் அப்படின்றது அதோட தன்மை ஒரு நாலு அஞ்சு செகண்டில் எல்லாருமே மயக்கமாயிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க காது போயிடும் கண்டிச்சல் வந்துடும் ஓகே அடுத்தாடிக்குள்ளாக <laughs> அந்த வேணை அப்படியே எடுத்துக்கிட்டு சேலமோ அல்லது சென்னையோ உணர்ந்து சென்னையில் இருக்கிற நீதிமன்றத்தில் அவங்களை ஆஜர்படுத்திட்டாலும் இல்லை முதலமைச்சர் வீட்டில் கூட கொண்டு காட்டிடலாம் கமிஷனர் ஆஃபீஸ்லேயோ அல்லது டிஜிபி ஆஃபீஸ்லேயோ ப்ரெஸ் மீட் கொடுத்தா அவங்க மயங்கி இருக்கிறவங்களை காட்டிடலாம் அவ்வளவு சாத்தியம் உள்ளது அந்த குண்டு இவர் சொல்லுறதும் போய் ஏன்னா அந்த குண்டை வேணுக்குள்ளே போட்டதாக சொன்னார் ஒரு ரகசிய வழி வழியாக வேணுக்குள்ளே போட்டோன்னு அந்த ரகசிய வழி என்னங்கிறதையும் நான் விசாரித்தேன் அந்த வேன் வீரப்பனை பிடிப்பதற்காக பிரத்யேகமாக உருவாக்கப்பட்ட வேன் அல்ல ஓ அதிரடிப்படையினுடைய ஐஜியாக இருந்த பாலச்சந்தர் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஏழு அடி ஒயர் இருப்பார் நூறு கிலோக்கு மேலே வெயிட் இருப்பார் பலசாலியான ஆள் அவருக்கு மாருதி ஜிப்சியோ அம்பாசிட்டர் காரோ செட் ஆகலை சரி ஒரு டெம்போ ட்ராவலர் வேணால் சனக்கு வசதியாக ஒரு பெரிய சீட்டோட நீளமாக உட்காரதுக்கு வசதியாக உருவாக்கி அவர் வச்சுருந்தார் அதெல்லாம் அவர் ட்ராவல் பண்ணுவார் சரி அவ்வளோ பயணம் பண்ணும்போது சேலம் ஈரோடு ரயில்வே ஸ்டேஷன் வரும்போது அவருக்காக வச்சுருந்த வேன் அது அவரை தவிர யாரும் பயன்படுத்தலை அவர் அதிலிருந்து வந்ததுக்கு பிறகு விஜயகுமார் போனதுக்கப்புறம் இந்த வேன்னு போலீஸ் வேணு தெரியாம தான் தமிழ்நாடு அதிரடிப்படையும் கர்நாடக அதிரடிப்படையும் வீரப்பன் சாகின்ற வரைக்கும் அந்த காட்டில் பயன்படுத்துறாங்க கர்நாடக அதிரடிப்படை மங்களூர் கணேசா பீடிகள்னு வேனில் எழுதிட்டு வருவாங்க கர்நாடகத்திலையும் தமிழ் எழுதுவாங்க தமிழ்நாடு போலீஸ் அலீம் பீடி அப்படிங்கிற பேரில் சத்தியமங்கலத்தில் ஒரு ஃபேமஸ் பீடி கம்பெனி இருக்கு அந்த பேரில் எழுதிக்குவாங்க எக்காலக்ஸ் பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள் பாலிடால் பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள் இந்த மாதிரி வெவ்வேறு வேனில் எழுதி பயன்படுத்துவாங்க அப்படி இந்த வேனுக்கு ஆம்புலன்ஸ் வச்சுட்டு இருக்காங்க அவ்வளோதான் இந்த வேன் இதுக்காக உருவாக்கப்பட்டதெல்லாம் கிடையாது அந்த மாதிரி ஒரு நார்மலாக இருந்த வேன் தான் அதை பயன்படுத்துகிறாங்க அந்த வேனுடைய ரகசிய அறை அப்படின்னு சொன்னது வந்து ஒரு பெரிய புத்திசாலி தரமான இல்லை பாலச்சந்திரன் உள்ளேயே உட்காந்து சாப்பிட்டு கை கழுவுனார்னா தண்ணி வெளியில் வந்து உள்ளவருக்கு ஒரு வாஷ்பேஷன் வச்சுருந்தாங்க ஓகே அந்த வாஷ்பேஷனை இவர் ரகசிய அறைன்னு சொல்கிறாரு அந்த ரகசிய அறை வீரப்பன் இருந்த பகுதியில் தான் இருக்குது அங்கே கூண்டை போட்டால் அது வெளியில் ரோட்டில் தான் வந்து விழுக்கும் சரி இவர் ஒரு ரகசிய வழின்னு சொல்கிறார் அதுதான் ரகசிய வழி ஆனால் உள்ளபடியே வெள்ளத்துறை அந்த குண்டை வேனுக்குள்ளேயும் போடல எதுவும் போடல வேனை நிறுத்திட்டு இறங்கி ஓடி வரும்போது முன்னால் அந்த வேனை பிளாக் பண்ணி ரோட்டில் நிறுத்துறதுக்காக நின்றுகிட்டு இருந்த கமாண்டோ காளிதாஸ் அப்படிங்கிறார் இப்போ அவர் கியூ பிரான்ச் சப் இன்ஸ்பெக்டராக மதுரையில் இருக்கார் அவருடைய காலில் போட்டு ஓடிடுறார் ஓ அவருக்கு என்ன இது கீழே ஏதோ விழுந்தது ஒரு பரபரப்பு தானே எதுக்காக வேன் வருது என்னென்னு தெரியல ஆம்புலன்ஸ் வருது அதை நிறுத்தனு சொல்கிறாரு நிறுத்துகிறான் இவன் இறங்கி ஓடுறான் இவன் குண்டை போட்டு ஓடுறான் அவர் பதட்டத்தில் கீழே இருந்தவர் அந்த குண்டனுடைய அந்த ஸ்மெல்லு எஃபெக்ட் வெடிக்கிறதுனுடைய எஃபெக்ட் தெரிஞ்சோன்னு எட்டி குதிச்சு ஓடுறார் ஓகே ஓடுனது பிறகு இந்த ரோட்டில் குண்டு வெடிக்குது குண்டு வெடிச்சு அது ஒரு நூற்றி ஐம்பது டிசிபிள் சவுண்டில் வெடிக்குது அந்த ஏரியாவை ஓப்பனில் கிரௌ வேனுக்குள்ளே வெடிச்சிருந்தால் சவுண்டு குறைவாக இருக்குது ஓகே வெளியில் வெடிச்சு ஒரு பெரிய அதிர்வு ஏற்படுது அதுக்கு பிறகு ஒரு ரெண்டு ரெண்டு நிமிஷம் வரைக்கும் ஒன்றுமே தெரியல புகையெல்லா
ஓகே அதே போல் ஐஜி செந்தாமரை கண்ணன் சொல்கிறாரு ஐ மீன் அப்போதைய இன்டெலிஜென்ஸ் ஐஜி தற்போதைய ஏடிஜிபி செந்தாமரை செந்தாமரை கண்ணன் சொல்கிறாரு உள்ளுக்கில் வந்து இது விநாயகர் படம் மாதிரி ஒரு படம் வச்சுருந்தோம் அதில் வந்து ஒரு தாய்வான்லேருந்து கொண்டு வந்த நவீன கேமரா இருந்துச்சு அது வந்து வீரப்பன் உள்ளிட்ட நாலு வரையும் கண்காணிச்சிட்டு இருந்தது அவர் வந்து எந்த பதட்டமே இல்லாமல் உட்காந்துருந்தார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எந்த பதட்டமே இல்லாமல் உட்காந்தாருன்னு ஒரு மீன் எதிர்த்து அட்டாக் பண்ணுறக்கூடிய மனநிலை கூட இல்லை அப்படின்றாங்க ஸோ எப்படி பார்த்தாலும் ரெண்டு பேரோட தேரிப்படியுமே அவரை வந்து உயிரோட பிடிச்சிருக்க முடியுன்றதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தெரிய வருது அப்படி இருந்தும் சுட வேண்டிய அவசியம் என்ன அதுதான் இவங்க உயிரோடு வந்தவனை சுட்டு கொண்ணோம்னு சொன்னால் தான் தங்களுக்கு அங்கீகாரம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஏற்கனவே ஒரு சம்பவத்தின் மூலமாக நினைவிழந்து கிடந்த ஒருத்தனை பிடிச்சி நாங்கள் கொண்டுட்டு கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது அவங்களுக்கு அங்கீகாரமாக இருக்காது முந்நூற்றி பேருக்கு வீட்டுமனைகளும் ஆளுக்கு மூன்று லட்ச ரூபா பணமும் அண்ணா நகர்லேயும் மதுரை அண்ணா நகர்லேயும் வீட்டுமனைகளையும் வாங்கிக்கிறதுக்கு அது ஒரு கிரிடிட்டபுளாக இருக்காது அதுக்காக அவங்க போட்டிருக்க ஒரு சின்ன நாடகம் அதுதான் அந்த நாடகம் தான் வெவ்வேறு கட்டங்களாக ஒருத்தர் மாற்றி மாற்றி சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க வீரப்பன் காட்டுக்குள்ளிருந்து வெளியில் வரும்போதே கொல்லப்பட்டு விடுகிறார் இன்னும் சொல்ல போனால் அடிப்படையில் நான் அன்னைக்கு கேட்ட கேள்விகளை தான் அன்னைக்கு பத்திரிகையாளர்கள் கேட்டதான் அந்த வெங்கடாஜல பதியனுடைய நெத்தியில் ஒரு கேமரா வச்சுருக்கீங்கன்னா அதை காட்டுங்கன்னு கேட்டாங்க பத்திரிகையாளர்கள் காட்ட முடியாட்டாது அதில் இருந்து வரக்கூடிய கதிர் வீச்சுகளை கதிர் அலைகளை வாங்கி ஒளி அலைகளை வாங்கி கரும்பு லோடு வச்சுருந்த அந்த லாரியினுடைய கேபினுக்குள்ளே ஒரு மானிட்டர் வச்சு அதில் செந்தாமரைக்கான் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார் அப்படின்னாரு அந்த மானிட்டர் காட்டினா அதையும் காட்ட முடியாட்டார் ரகசியம்ட்டார் ஓகே இது ரெண்டையும் சொல்லிடுறாங்க அந்த வேனுக்குள்ளே வீரப்பன் என்னென்ன பொருள் கொண்டு வந்தார்னு பார்க்கலான்னு பத்திரிகையாளர் கேட்டபோது அதையும் போலீஸ் அனுமதிக்கல வேனையை மூடி வச்சுக்கிறாங்க ஏன் இதையெல்லாம் செய்யலை இலங்கைக்கு தப்பிச்சு போகிற வீரப்பனாக இருந்தால் மூணரை லட்ச ரூபா பணத்தை மட்டும் தான் அவர் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கார் ஏன்னா அந்த ஆப்ரேஷனில் இருந்த டிஎஸ்பி ஹுசைன் சாரை பேசும்போது த்ரீ அண்ட் ஆஃப் லேக்ஸ் தான் பணம் இருந்தது சம்திங் அவ்வளோதான் இருந்தது ஒரு பக்கெட் இருந்தது பக்கெட்டில் பிரியாணி இருந்தது பொறிகடலில் இருந்தது இந்த மிச்ச மிட்டாய் மாதிரியான சில பொருள் இருந்தது மூணு பேக் உள்ள துணி இருந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க இது எல்லாமே இரு அப்படி இருந்தால் வீரப்பன் தன்னுடைய வெளிநாட்டுக்கு தப்பி போகிறோம் குறைந்தபட்ச ஒரு ஐம்பது லட்ச ரூபாய் எடுத்துகிட்டு வரணும் மூன்றரை லட்ச ரூபாய் எடையாக வரணும் இது எல்லாமே போய் அடுத்த இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா வீரப்பனுடைய உடற்கூறு ஆய்வு நடந்த மருத்துவமனை மருத்துவ அதிகாரிகள் அவங்களே எல்லாமே பார்த்தேன் மருத்துவமனை உடற்கூறு ஆய்வு பண்ணுற மருத்துவர்கள் அந்த உடலை பார்ப்பதற்கு முன்னாலேயே அந்த உடலை ஒழுங்குபடுத்தி தயார்படுத்தி வைக்க வேண்டிய மருத்துவமனையினுடைய ஊழியர்கள் சண்முக சுந்தரம் முனுசாமி சின்னசாமி இன்னொருத்தர் மொத்தம் நாலு பேர் தாங்க நான் மூணு பேரை பார்த்தேன் மூணு பேர்ட்டையும் பேசும்போது வீரப்பன் உடலை முதலையே சேவ் பண்ணி கொண்டு வந்துருந்தேன் நாங்கள் ஏன்னா இன்னைக்கு போஸ்ட் மார்டம் எடுத்துட்டு உடம்பு ஆமாம் போஸ்ட் மார்டம் பண்ணும்போது பெரும்பாலும் சேவ் பண்ணிடுவாங்க அந்த மாதிரி வீரப்பன் உடம்புக்கு நாங்கள் சேவ் பண்ண வேண்டியதில் சேர்த்துக்குள்ளி வீரப்பனுக்கு அவங்களே சேவ் பண்ணி கொண்டாட்டா நாங்கள் காவல்துறையே 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 ஏன்னா அவர் கையில் வச்சுருந்த ஒரு இந்த கையெறி குண்டு பிளாஸ்ட் ஆகும்போது அதில் ஏற்பட்ட நெருப்பு ஜுவாலை வந்து அவர் மீசையும் நெஞ்சில் இருந்த முடியும் கறிக்கிறது அது தெரியாமல் இருக்கிறதுக்காக போலீஸாரே சேவ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே அவ்வளோ முரண்பாடுகள் இருக்குது இல்லை ஒரே ஒரு விஷயம் தான் இவங்க வெளிப்படையாக இதுதான் நடந்துன்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம் ராணுவங்கிறது ஒரு நாடு தேசியம் சார்ந்த ஒரு பிரச்சனை அந்த பிரச்சனையில் வந்து நம்ம ரகசியத்தை சொல்லுங்கள் நம்ம கேட்க முடியாது காவல்துறையை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மாநில அரசனுடைய மாநில மக்களுடைய வரிப்பணத்தில் சம்பளம் வாங்கிட்டு வேலை செய்கிறவங்க தான் இவங்க நீதிமன்றத்தினுடைய தகவல்களுக்காக வேண்டுமானால் சில வழக்கை நிரூபிப்பதற்காக சில வழக்குகளை மாற்றி எழுதுறது இயல்பாக இருக்கும் ஆனால் இவ்வளவு பெரிய ஒரு ஆப்ரேஷனில் நடந்தது என்னன்னு சொல்லாத வரைக்கும் இது தமிழ்நாடு காவல்துறைக்கான ஒரு தலை குனிவாத்தா இருக்கும் காட்டுக்குள்ளேயே இறந்துட்டார் அப்படின்றீங்க எப்படி இறந்தான்றதுக்கான ஏதாவது சான்றுகள் இருக்குங்களா இப்படி தான் இருப்பனதாவது நான் என்னுடைய அந்த விசாரணையிலையும் நான் நூலில் எழுதின தரவுகளினுடைய அடிப்படையில் நான் விசாரித்ததில் வீரப்பன் கடைசி காலகட்டத்தில் மாவோய் ஸ்டாம்பில் இணைகிறார் 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 ஓகே மாவோய் ஸ்டாம்பை சேர்ந்த பல தோழர்கள் வந்து சந்திக்கிறாங்க அவங்களுடைய இணை அமைப்பும் வீரப்பன் குழுவும் இணையிறதுக்கான வேலைகள் நடந்து ஒரு மூணு நாலு கட்ட பேச்சுவார்த்தை நடந்து இரண்டும் இணைவதற்கான சூழல் வந்துடுது வீரப்பனுடைய அப்போது தேவை தன் கூட பயணம் செய்கிறதுக்கு ஒரு பத்திலிருந்து இருபது வரையிலான ஆள்கள் அவங்களுக்கு தேவையான ஆயுதங்கள் வீரப்பனுக்கு ஏகே நாற்பத்தி ஏழு துப்பாக்கி வேணும் அந்த ரெண்டு துப்பாக்கி ஏகே நாற்பத்தி ஏழு கொடுத்துட்றாங்க அந்த மாவோய் ஸ்டாம்போட பேச்சுவார்த்தை நடத்துனதில் ஒரு ஸ்லீப்பர் செல்லாக இருக்கார் எஸ்எம் அப்படிங்கிற ஒரு நபர் அவரை வந்து போலீஸ் பையை தூக்கிடுறா
அதிலிருந்து லாக்கை ரிலீஸ் பண்ணி ஃபயரிங் பொசிஷனை கொண்டு வந்து எய்ம் பண்ணி அடிக்கிறதுக்கு ஒரு இருபது செகண்டுலேருந்து இருபத்தஞ்சு செகண்ட் டைம் எடுக்கும் ஓகே இது எதிரி நம்மளை அடிக்கிறதுக்கு சாதகமாக வந்துடும் ஆனால் ஹேண்ட் கிரனேட் அப்படி இல்லை எடுத்து பின்னை ரிமூவ் பண்ண அஞ்சாவது வினாடி வெடிக்கும் ஓகே இதுதான் பாதுகாப்பானது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க அதை அவரும் ஏற்றுக்கிறார் சரி உங்கள் ஆளுகளெல்லாம் கொண்டு வந்துருங்க என்று அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கிரனேட்டும் கொடுத்துறாங்க ஹேண்ட் கிரனேட் கொடுத்துறாங்க அந்த ஹேண்ட் கிரனேட்டை அசம்பிள் பண்ணணும் அது எங்க வரக்கூடிய பசங்களுக்கு தெரியும் தெரியாமல் இருக்கலாம் நீங்க அதை கத்துக்கங்க அப்படிங்கிற ஒரு டெக்னிக்ல கோச் பண்றாங்க அவர் அதை கத்துக்க விரும்புறார் ஏன்னா வீரப்பனுக்கு வெடிகுண்டு மீதும் துப்பாக்கி மீதும் தீராத ஆரம்பிக்கிறார் அந்த அசம்பிள் பண்ணி காட்டுறதுக்காக நான் ஒரு ஆள் அனுப்புறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த நபராக அதிரடிப்படையினுடைய கமாண்டோவாக வெடிகுண்டு செயலக்கும் பிரிவில் இப்பவும் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிற பாண்டிக்கரன் தான் போறார் இந்த நபர் போய் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அந்த வெடிகுண்டை எப்படி அசம்பிள் பண்ணுங்கிறத ஒவ்வொருத்தரும் கற்றுக் கொடுக்காது வீரப்பன் இன்னொரு பெரிய பிரச்சனை வீரப்பன் சேர்த்து குளிக்க வாய்ந்த நுட்ட அந்த குழு நாலு பேரும் ஒரே இடத்துக்கு எப்போ வரமாட்டாங்க ஓ இங்கே நம்ம உட்காந்து பேசிகிட்டு இருந்தால் ஒரு இடத்துல வெளியில் இருப்பார் இன்னொரு பின்னாடி இருப்பார் இன்னொருத்தர் அரை கிலோமீட்டர் கந்த பக்கிருப்பாங்க இந்த நாலு பேரும் வரமாட்டாங்க ஆனால் இந்த வெடிகுண்டு செயல்படுத்துறது அதை இயக்கிறதுக்கும் போது நாலு பேருமே ஒரே இடத்துக்கு வந்துடுவாங்க இது கற்றுக் கொடுத்தது மாவோயிஸ்டில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மாவோயிஸ்ட் அமைப்பை சேர்ந்தவர்னு சொல்லி மாவோயிஸ்ட் அமைப்பினுடைய பொறுப்பாளர் ஒருவரால் மாற்றி அனுப்பப்பட்ட போலீஸ் கன்சோல் ஓகே ஆனால் கடைசி வரைக்கும் ஒரு மாவோயிஸ்ட் அமைப்பில் சேர்ந்து தான் வீரப்பன் தான் நினைச்சுக்கிறார் மாவோயிஸ்ட் அமைப்பு வந்து ஒரு தொடர்பு கூட சேரவும் இல்லை மாவோயிஸ்ட் அமைப்பு தொடர்பு கொண்டு இருக்கு ஓகே மாவோயிஸ்ட் அமைப்பு பொறுப்பாளர் தான் பேசுறாரு அந்த ஒரு நபரை மட்டும் அந்த மாவோயிஸ்ட் அமைப்பு ஒரு தலைமுறை அமைப்பு தானே அந்த அமைப்பு சேர்ந்த நாலு பேர் அஞ்சு பேர்லாம் சேர்ந்து வர மாட்டாங்க சரி பேசுவாங்க வரும்போது ஒருத்தர் மட்டும் வருவார் அந்த ஒரு வரை இவங்க ஸ்பையா மாத்திர உண்மையாவே மாவோயிஸ்ட் அமைப்பை சேர்ந்தவர் ஆனால் காவல்துறையாக ஸ்பையா மாத்தி மாத்திடுறாங்க மாத்தி அவருடைய அமைப்பை சேர்ந்த ஆள் அப்படிங்கிற பேர்ல போலீஸ் உள்ள அனுப்புறாங்க செயல்பாட்டின்படிக்கு அவர் சொல்கிறார் இல்லையா அந்த காது அதிர்வை ஏற்படுத்தும் கண் புகை எரிச்சலை ஏற்படுத்தும் மயக்கமாயிருவாங்க நூற்றி ஐம்பது டெசிபிளில் வெடிக்கும் அப்படிங்கிற அந்த குண்டு தான் ஓகே அந்த குண்டு வெடிச்சோடனே அஞ்சு பேருமே மயக்கமாயிடுறாங்க அந்த இடம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தருமபுரி மாவட்டம் பெண்ணாகரத்துலேருந்து பாப்பாரப்பட்டி வர்றதுக்கு ஒரு வழி இருக்குது தாசம்பட்டி வழியாக வரலாம் இந்த வழி நேர் ரோடாகவே பார்க்க முடியாது வளைஞ்சு 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 மேடு பல்லாம் ஏறி இறங்கி வந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த ரோட்டில் பெண்ணாகரத்துலேருந்து ஆறாவது கிலோமீட்டரில் தும்கல்னு ஒரு இடம் இருக்குது அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய தங்கான் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் இந்த தங்கான் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தங்கானுடைய மகள் ருக்மணி என்பவரை ஏற்கனவே சொல்ல செங்கப்பாடி ஊருக்கு தெற்கு பக்கம் இருக்கிற மாத்துப்பறி கல்லாட்டில் இருக்கிற ம மாதையனுடைய அக்கா மகன் குருசாமி அப்படிங்கிறவர் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரெண்டு பேருக்கும் நெருங்கி வரும் இந்த ரெண்டு இடத்துல தான் வீரப்பனுடைய சந்திப்பு தகவல் அங்கே போக மீட்டிங் நடக்கும் ஓகே இந்த மீட்டிங் நடந்தது தான் இந்த இடத்துல இவங்க சந்திச்சு பேசும்போது அந்த பாம் பிளாஸ்ட் பண்ணுறாங்க அங்கேருந்து தான் ஒரு ஒன்று ஒன்றே ஹால் கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு காட்டுக்குள்ளேருந்து பாடியை ரோட்டுக்கு கொண்டு வந்தாங்கன்னா தும்கல் பஸ் ஸ்டாப் இன்றைக்கி போனீங்கனாலும் இரவு ஏழு மணிக்கு மேலே அந்த ரோட்டில் போக்குவரத்து பார்க்க முடியாது ஓகே ரொம்ப பின்தங்கிய பகுதி அந்த மாதிரி இடத்துல தான் அந்த ஆம்புலன்ஸ் நின்று இவங்களுடைய பாடியோ அல்லது மயங்கங்களில் இருந்த உடலையோ ஏற்றியிருக்காங்க வர்ற வழியில் என்ன நடந்துங்கிறது அதை நான் அடுத்த கட்ட ஆய்வுக்கு நான் ஒன்று போக முடியல அதுக்குள்ளே இருக்கிறத என்ன அந்த ரொம்ப டாப் சீக்கிரட் பர்சனாக தான் ஒரு நாலஞ்சு பேரை வச்சுருப்பாங்க ஓகே அது இன்னும் நான் உடைக்க முடியல ஆனால் அங்கே தான் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கான எல்லா தரவுகளுமே என்ன கிடைச்சிருக்கு அதனால் அதை ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே நான் நூலாக எழுதி வெளியே மயக்கமாக இருந்த வீரப்பனை வண்டியில் ஏற்றி சுட்டுக் கொல்லப்பட்டிருக்கார் அப்படின்ற மாதிரி தான் தெரியும் இந்த நூலினுடைய நான் எழுதின வீரப்பன் வாழ்ந்தது இந்த நாலாவது நூலினுடைய தொடர்பாகத்தான் இந்த ஆவணப்படத்தில் அந்த ட்ரேடர் அப்படிங்கிற கேரக்டர் முகம் தெரியாமல் பேச வச்சுருப்பாங்க நான் தான் அந்த நபர் யாருங்கிறத முதல்ல எக்ஸ்போஸ் பண்ணியிருந்தேன் இன்டெலிஜென்ஸ் ஐஜி செந்தாமணன் சொல்கிறப்ப பிரபாகரன் அவர்கள் மேலே ஒரு பற்று இருந்தது அவர் இலங்கை போக விருப்பம் தெரிவிச்சுட்டே இருந்தார் ஸோ வந்து கண்ணும் அவருக்கு பிரச்சனையாக இருந்ததுனால இலங்கையில் போய் அங்கே பிரபாகரன் வந்து சிகிச்சைக்கான ஏற்பாடுகளை செய்வார் அங்கேயே வந்து இருந்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி நாங்கள் ஒரு தேரியை ரெடி பண்ணி வீரப்பனை நம்ப வச்சுருந்தோம் இல்லை அது அதை நான் ஏற்கனவே சொல்லிங்களா பிரபாகரன் மட்டுமில்லை உலகத்தில் இருக்கக்க
அப்படி இருந்தும் வந்து இப்போ இந்த தியரி எப்படி சொல்கிறாங்க நம்பிட்டார்னு எப்படி சொல்லுவாங்க அந்த செய்தி செந்தாமரைக்கரனுக்கும் விஜயகுமாருக்கு தெரியாது ஓகே இளது ஈடத்துக்கு போகிறதுக்கு வீரப்பன் விரும்பினதும் இதை பற்றி அந்த முத்துக்குமார் உள்ளிட்ட இன்னும் சொல்ல மணியனை கூட தகவல் அனுப்புகிறார் ஆனால் புலிகள் அதை ஏற்றுக்கல ஓகே அப்படிங்கிறது வீரப்பனுக்கு தெரியும் ஆனால் இந்த கதை சொன்ன செந்தாமரைக்கரனுக்கும் இவங்களுக்கு அது தெரியாது அதனால் அப்படி ஒரு கதை சொல்கிறாங்க இது முழுக்க முழுக்க போய் பிரபாகரன் ஓகே போய் பிரபாகரன் அவருடைய தலைமையிலான அந்த அமைப்பு அவருக்கு சென்று சேர்ந்திருந்ததா இது மாதிரி வீரப்பன் வந்து ஆசைப்படுறாரு உங்களை சந்திக்க இங்கே வந்து போயிருக்கு 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 அவர் ஒரு கட்டத்தில் பிரபாகரன் வாழக்கூடிய அந்த பகுதிக்கு நான் போகணும் அல்லது நான் வச்சிருக்கிற பெரும் தொகை பணம் இருக்கேங்கிட்ட அதையாவது கொடுத்துரும் அவங்களுக்கு பயன்படுத்திக்க சொல்லு அப்படிங்கிறார் ரெண்டுமே வேண்டான்றாங்க அதனால் அந்த பக்கம் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைன்னு தெரியும் இன்னொரு சிக்கலான விஷயம் என்னென்னா இந்த மாவோயிஸ்ட் அமைப்பை சார்ந்தவர்கள் உள்ளே இருந்தான்னு சொல்லிங்களா அவங்கள்ட்டையும் சொல்கிறார் எனக்கு கண் புறை அந்த தகலேஸ்வரம் சொல்லுவாங்க அது அந்த கிராமப்பகுதியில் சொல்லக்கூடிய இருக்கு இதுக்கு நான் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணால் பரவாயில்லைன்ட்டு அந்த அமைப்பை சேர்ந்தவங்க சொல்லியிருக்காங்க எதுவும் பயப்பட தேவையில்லை எங்களுடைய அமைப்பை சேர்ந்த நபர்கள் உங்களோட இணைந்து வாங்க ஒரு இருபது பேர் இருப்பாங்க நீங்கள் மட்டும் வாங்க கேரளாவினுடைய ஒரு தலை சிறந்த மருத்துவமனையில் ஆந்திராவில் இருக்கிற மருத்துவமனைகளில் உங்களுக்கு சிகிச்சை பண்ணி கொண்டது இங்கே விட்டுறோம் அப்படிங்கிற ஐயோ இந்த காட்டை விட்டு நான் வெளியில் வரவே மாட்டேன் இங்கே தான் செய்யணும் அப்படிங்கிறாரு வந்துதான் செய்யணுங்கிறாரு அதுக்கு சாத்தியம் இல்லைனா இல்லை வெளிநாட்டுக்காவது போகலாம் இந்திய இராணுவத்தினுடைய கட்டுப்பாடு தமிழ்நாடு போலீஸ் எல்லையை கடந்து எங்களுடைய தொடர்பு வெளியில் இருக்கு நான் உங்களை அங்கே கூட்டி பாருங்க இந்த காட்டுக்குள்ள செய்யறதா சொல்லுங்க இல்லைனா எனக்கு பிரச்சனை இல்லை நான் என்னால மேனேஜ் பண்ணிக்க முடியுன்றார் ஓகே மாவோயிஸ்டுகள் செய்ய ரெடியா இருந்தாங்க ஆமா ஆனா அந்த செய்திகளை மாவோயிஸ்ட் அமைப்பை சேர்ந்த தோழர்கள் கிட்ட சொல்றாங்க அதையும் நான் பதிவு பண்ணியிருக்கேன் என்னுடைய நூலில் பதிவு பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் இது எல்லாமே செந்தாமரைக்கு தெரிஞ்சிருக்காது விஜயகுமார் தெரிஞ்சிருக்காது அதுதான் பிரச்சனை அதே போல வந்து காவல்துறை வீரப்பனோட உடலை எரிக்கிறதுல ரொம்ப தீவிரமா இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அது அது என்னன்னா உலகளாவிலான ஜென்ரல் பாலிசி ஒன்று காவல்துறை மற்றும் இராணுவத்துக்கு யாருடைய உடலை புதைத்தாலும் எதிர்காலத்தில் அது ஒரு நினைவு சின்னமாக மாறும் பின்லேடன் உடலை கடல்கள் கொண்டு போட்டாங்க சதா முசேனுடைய உடலை புதைக்கும் இது இது ஒரு ஜென்ரல் திங்கிங் அதை பற்றி போலீஸ் தீவிரமாக முடிவு பண்ணியிருக்காங்க எதிர்காலத்தில் எப்படியாவது வீரப்பன் ஒரு குலதெய்வ வழிபாடாகவோ அல்லது ஒரு காவல் தெய்வமாகவோ நம்ம கருப்புசாமி முனிசாமியெலாம் இருக்கிற மாதிரி மாறுவார் அப்படிங்கிறத நினச்சி தான் எரிக்க முயற்சி பண்ணுறாங்க அதுக்கு முடியலங்கும் போது அது புதைக்கிறதுக்கான சில சூழல் வந்ததுனால அதை விட்டாங்க மீதி மூணு பேரை எரிச்சிட்றாங்க உடற்கூறாய்வு சம்மந்தப்பட்டு பேசியிருந்தீங்க உடற்கூறாய்வில் வந்து எதுவுமே நிரூபணமாகலையா அவர் எப்படி இறந்தார்ன்றது இல்லை உடற்கூறு ஆய்வை பொறுத்த வரைக்கும் உடற்கூறு ஆய்வில் இருந்த மருத்துவர்கள் சொன்னதுன்னா எஃப்ஐஆர் அதில் என்ன ச ஸ்டோரி எழுதியிருக்கோ அதோடு ஒத்து போகுதா பாடி அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் துப்பாக்கி சூடு அதுக்கு பிறகு உயிரிழப்பு பாடியில் பார்த்தா இந்த நெத்தியில் ஏற்பட்டிருக்கிற துப்பாக்கி சூட்டு மூலமாக தான் உயிரிழப்பு ஏற்பட்டிருக்கு அது உறுதி இது முன்னால் அவர் சாப்பிட்டது என்ன இருக்கா அதில் தான் பாய்சன் இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் உடல் நிறம் கெட்டு போயிருக்கா அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இல்லை விசாரெலாம் சாப்பிடல அதெல்லாம் எதுவும் கிடையாது வயிற்றில் ஒரு பன்னெண்டு பதிமூணு மணி நேரத்துக்கு முன்ன உயிரிழப்பதற்கு முன்னால் சாப்பிட்ட பொருள்கள் தான் அது ஜீரணமான நிலையில் இருந்தது அந்த ஜீரணமான பொருள்களை பற்றி ஒரு தேரி வச்சுருக்காங்க எது எது லேட்டாகும் எது எது போகணும் அப்போ பார்த்தா வயிற்றில் எது இறைப்பை காலியாக இருக்குது அப்போ உயிரிழப்பு இதெல்லாம் ஏற்படுத்தணும்னு நாங்கள் முடிச்சிட்டோம் அதுக்கு மேலே பாடியில் எங்கெங்கெல்லாம் காயங்கள் இருந்துங்கிறது நாங்கள் சில இடங்களில் மார்க் பண்ணியிருக்கோம் துப்பாக்கி காயங்கள் சில சில சின்ன சின்ன குண்டுகள் இருந்தது அடுத்து அந்த சில்வர் கோட்டிங் போட்ட மாதிரியான அந்த சில இதெல்லாம் இருந்தது இதுதான் விஜயகுமார் சொல்கிறாரு வேணுக்குள்ளே குண்டை போட்டோன்னு ஓகே அதனுடைய துகள்களாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நாங்கள் முடிச்சுட்டு மாதிரி வரோம் மற்றபடி வேறு எதுவும் இல்லை இதை இன்னும் டீப்பாக பார்க்கணுன்னா வீடியோ இருக்குது நீங்கள் அதை பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கலாம் நான் போஸ்ட்மார்டம் வீடியோ வீடியோ இருக்குது ஏன்னா வீடியோ எடுத்துங்கிறது இன்றைக்கு வரைக்கும் போலீஸ் சொல்லலை ஓகே மருத்துவர் என்ன சொல்கிறார் இதை பற்றி வேறு ஏதாவது சர்ச்சைகள் வந்து கோர்ட்டில் எவிடன்ஸ் கொடுக்கும்போது குழப்பம் வந்ததுன்னா வீடியோ இருக்குது வீடியோ பார்த்துக்கலாம்னு நாங்கள் விட்டுட்டோம் அவ்வளோதான் இதை பற்றி இந்த துப்பாக்கி எவ்வளோ ஆழத்தில் பாஞ்சிருக்கு இது எங்கேருந்து பாஞ்சிருக்கு என்ன அப்படிங்கிறதை பற்றியோ அல்லது அவர் மயக்க நிலையில் எவ்வளோ நேரம் இருந்தாருங்கிறத பற்றியோ நீங்கள் கேட்குற ஆய்வுகளுக்கெல்லாம் விளக்கம் சொல்கிற அளவுக்கு எங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடையாது நாங்கள் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் டியூட்டி பார்த்துட்டு பார்க்குற டாக்டர் ஒருவேளை மில்ட்ரி டாக்டராக இருந்தால் இதை பற்றியெல்லாம் தரவுகளாக நம்ம சொல்ல முடியும் அதே போல
எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் வீரப்பன் அவருடைய வாய் வழியாக சொன்னது எண்பத்தி ஒன்பது இறுதியில் ஆரம்பித்து தொண்ணூறு இறுதிக்குள்ளாக சந்தன கடத்தல் உண்மை பெற்று வருது அந்த ஓராண்டு காலத்தில் ஒரு ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு நான் வியாபாரம் பண்ணியிருப்பேங்கிறாரு இந்த ஒரு கோடி ரூபாய் வியாபாரம் பண்ணதில் அவருடைய லாபம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பத்து பர்சன்ட் தான் இருக்கும் ஓகே இருபத்தஞ்சி ரூபாய்க்கு சந்தன கட்டையை வாங்குகிறாரு லோடு ஏற்றி விட்டு முப்பத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு விற்கிறார் பத்து ரூபா லாபம் அவருக்கு அவ்வளோதான் சந்தன கட்டை ஆட்டம் வாங்குறாரு சத்தியமங்கல காட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய குன்றியம் கேர்மாலம் மாக்கம்பாளையம் ஜல்லிப்பாளையம் இந்த மாதிரி ஊரில் இருக்கிற பழங்குடிகள் அங்கே இருக்கிற மக்கள் அங்கே காட்டில் சந்தன கட்டை இருக்குன்னாங்கன்னா வீரப்பன் அங்கே போய் அங்கே ஒரு பத்து பேரை போட்டு வெட்டிட்டு வாங்கலாம் பாரு அங்கேருந்து ஒரு நூற்றம்பது ஆள் வெட்டி தூக்கிட்டு வருவான் தூக்கிட்டு வந்து சேலம் மாவட்டத்தில் இருக்கிற பாலாறில் இடம் போடுவான் இடம் போட்டு நாற்பது கிலோ வந்ததுன்னா கிலோவுக்கு இருபத்தஞ்சி ரூபா போட்டு காசை கையில் கொடுத்துட்டு வாங்கி வச்சுருவார் இங்கேருந்து லாரியில் ஏற்றி விடுவார் பெங்களூர் பக்கத்தில் கள்ளிப்பள்ளம்னு ஒரு ஊர் இருக்குது ஒசூர் பார்டரில் அந்த ஊரில் ஒரு மூணு பேர் அண்ணன் தம்பி இருக்காங்க காதர் ஹுசேன் அப்படிங்கிற பேரில் அவங்ககிட்ட கொண்டு விற்பாங்க அவங்க கிலோவுக்கு முப்பத்தஞ்சு ரூபா எடுப்பாங்க அங்கே இருபத்தஞ்சி ரூபா கொடுத்துட்டாரு இங்கே முப்பத்தஞ்சு ரூபா வாங்கி தான் பத்து ரூபா லாபம் இருக்கு இதுதான் நூறு கோடி ரூபா கதையெல்லாம் அதெல்லாம் சாத்தியம் இதான் இதுதான் எதார்த்தம் இந்த வழிக்காவலுக்கு போயிட்டு வந்த ஆளுங்க ஆற்றுல அக்கறை கிக்கறை எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க லாரி வாடகை இது எல்லாம் போக இவருக்கு ஒரு கிலோவுக்கு பத்து ரூபா இந்த மாதிரி அவர் வந்து அவருடைய கணக்கு இப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபது லோடு சொல்கிறார் ஒரு எண்பது ரன் கிடத்திருப்பார் எண்பது ரன்னுக்கு கிலோவுக்கு பத்து ரூபா மேலே போட்டோன்னா ஒரு எழுபது எண்பது லட்ச ரூபா வந்திருக்கும் இது எல்லாமே தன்னுடைய கூட இருந்தவங்களுக்கு பிரித்து கொடுத்தது வந்தவங்களுக்கு கொடுத்தது எல்லாம் போக சாப்பிட்டது மட்டும்தான் மீதியாக இருக்கும் வேறு ஒன்றும் இருக்காது அதுக்கு பிறகு அடுத்தடுத்த கட்டங்களில் யானை வேட்டையாடும் போது இதே மாதிரி தான் வரது பூரா கூட்டாளிகள் பிரித்து கொடுத்துருவார் இந்த கடத்தல் நடக்கும்போது இது கட்டையில் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இருக்கிற குவாரி உரிமையாளர்கள் சிலரை தூக்குறார் பணம் வாங்கினதாக சொல்கிறாங்க சொல்கிறாங்க அது செலவுக்கு பணம் இல்லாத நேரத்தில் போய் கேட்குறாரு அவங்களே கொடுத்துட்றாங்க அவனு பெரிய அளவில் ஆளை மிரட்டி தூக்குறதெல்லாம் முடியாது எந்த குவாரிக்கு போய் கேட்டாலும் ஒரு தொகை கொடுத்துறாங்க இதெல்லாம் வாங்கி செலவு தான் பண்ணியிருக்கார் கடைசியாக ராஜ்குமார் கடத்தலுக்கு பிறகு அவர்கிட்ட ஒரு தொகை கையில் இருந்திருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தொகை அவருடைய உறவினர்கள் நண்பர்கள் மற்றவங்களுக்கெல்லாம் கொடுத்தாங்க இதை பற்றி ராஜ்குமார் கடத்தல் வழக்கை விசாரித்த இன்ஸ்பெக்டர் லக்ஷ்மணசாமி எனக்கு ரொம்ப நெருங்கி பேசக்கூடிய அவர்கிட்ட பேசும்போது சொன்னார் சிவா இந்த கடத்தலில் ஒரே ஒருத்தங்கிட்ட இருந்து தான் நாங்கள் பணத்தை மீட்க முடியல மீதி எல்லாருக்கிட்டையும் வீரப்பு கொடுத்து பிடுங்கிட்டோம் அப்படின்னாரு யார் சார் அப்படின்னா மதனப்பன் அப்படின்னு ஒருத்தர் அவர் சிக்கரசம்பாளையம் பகுதியை சேர்ந்தவர் வீரப்பன் குழுவில் கடைசியாக இருந்தால் இல்லை சந்திரகவுடா அவருக்கு நெருங்கிய உறவினர் அவரை பார்த்து வீரப்பன் பேசிட்டு வரும்போது ஐம்பதாயிரம் ரூபா கொடுத்துருக்கார் அதில் நாற்பத்தி ஒம்பதாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா அவர் காலி பண்ணிட்டார் இதை தவிர மீதி எத்தனை பேருக்கு எங்கெங்கே பணம் போச்சோ கடலூர் போச்சு சிதம்பரம் போச்சு பாண்டிச்சேரி போச்சு சென்னைக்கு போச்சு அவ்வளவு பணத்தையும் நாங்கள் ரெக்கவர் பண்ணிட்டோம் இன்னும் சொல்ல போனால் வீரப்பன் கொடுத்த காசு ஒரு லட்ச ரூபாய்னா அவன் வீட்டில் வச்சிருந்த ஒரு இருபத்தி ஆறுவாயும் சேர்த்தே நாங்கள் தூக்கிட்டு வந்தோம் என்ன பண்ணாங்க அதெல்லாம் அது என்ன செஞ்சாங்கன்னா அது கவர்மெண்ட்டு காட்டில் எஸ்டிஎஃப்னுடைய செலவினங்களுக்கு அதை பயன்படுத்திட்டாங்க ஓகே ஓகே அது ஈஸியாக கணக்கு சொல்லிடுவாங்க கவர்மெண்ட் இருந்து வாங்க நாங்கள் இதுக்கு செலவு பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க அதே மாதிரி டிஎஸ்பி ஹுசைன் தலைமையிலான ஒரு டீம் சிக்கர சமாளத்தில் ஐம்பது லட்ச ரூபாய் எடுக்கிறாங்க ரொம்ப டெக்னிக்கலாக ஒரு இடத்துல எடுக்கிறாங்க அவர் சந்தேகப்படுறார் இந்த இடத்துல ஏதோ இருக்குது அப்படின்னு ஏன்னா அவர் காடுகளுக்குள்ளேயே கிட்டத்தட்ட பதினாலு பதினைந்து ஆண்டுகள் சர்வீஸ் பண்ணவர் அவர் இந்த இடத்துல ஏதோ இருக்குது அப்படின்னு அனுமானித்து அந்த இடத்த செக் பண்ணுறாரு செக் பண்ணி பார்க்கும்போது ஒரு ஐம்பது லட்ச ரூபா பணம் இருக்குது எடுத்து கொடுத்துறாரு அப்போ லத்திகாச்சரன் டிஏஜியாக இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவங்களுடைய நாலேஜுக்கு போகுது இந்த பணத்தை திரும்ப கொடுக்குறீங்களா என்ன கேட்குறாங்க இல்லை எஸ்டிஎஃப்டைய எக்ஸ்பென்டிச்சர்ஸ் நான் வச்சுக்கிறாங்கன்னா வச்சுக்கிறேன்றான் ஆனால் வீரப்பன் குடும்பம் வந்து இதனாலோ செல்வ செழிப்பாவோ இன்றைக்கி ஒரு நல்ல நிலைமையிலையோ இல்லை வீரப்பன் போய் வீரப்பன் கொடுத்த பணத்தினால் வீரப்பன் குடும்பம் மட்டுமல்ல எந்த குடும்பமே செழிப்பாக இல்லை எல்லாத்தையும் போலீஸ் திருப்பி எடுத்துகிறாங்க ஏன்னா வீரப்பன் குழு ரகசியம் காக்கின்ற ஒரு குழு அல்ல அவங்க கொள்கை ரீதியாக பயிற்று வைக்கப்பட்டவங்க இல்லை சித்தாந்த ரீதியாக வார்க்கப்பட்டவங்க இல்லை தையை கையை ஓங்கும் போதே உண்மையை சொல்லிடுவாங்க மறைக்க முடியாது அந்த மாதிரி கூட அவங்கள்ட்ட என்ன ரகசியம் இருந்தால் போதும் அதனால் வீரப்பன் கொடுத்த தொகை அனைத்தும் திரும்ப எஸ்டிஎஃப்கே போய்ட்டு சரி அதே போல் வந்து இதில் அரசியல்வாதிகளோட தொடர்பு வந்து கடைசி வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க
கோவை மாவட்டத்தினுடைய ஒரு செல்வாக்கு மிக்க அதிமுக உறுப்பினராக இருந்தார் அவருடைய உறவினர் ஒருத்தர் வீரப்பனோட தொடர்பு வச்சு பதினோராயிரம் ரூபாய்க்கு சந்தன கட்ட கடத்தி கொடுத்துருக்காரு இந்த ரெண்டு தான் அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிந்தது அதுக்கு பிறகு அந்த சின்னத்தம்பியோட தொடர்பு இல்லை அடுத்த ஒரு ஆண்டுக்குள்ளாக சின்னத்தம்பி குடும்பத்தோடு கொல்லப்பட்டு விடுகிறார் அது வேற குழுவால் நடந்த பிரச்சனை இந்த ரெண்டு தான் அரசியல் ரீதியாக அவருக்கு தொடர்பு இருந்ததா கிடைத்த உறுதியான தகவல் இதை தாண்டி வேற யாருக்கும் தொடர்பு இல்லை உறுதியாக சொல்லலாம் இப்போ குளத்து முனைவர்கள் சொல்லியிருந்தது வந்து மறு உடற்புராய்வுக்கு முயற்சி செய் செஞ்சிட்டு இருந்தோம் அதனால தான் வந்து எரிக்க எரிக்க விடாமல் புதைக்க வச்சுருந்தோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் வந்து சில காரணங்களால் அது மேற்கொண்டு பண்ண முடியல அப்படின்னு தாங்க ஒருவேளை மறு உடற்குறைவு செஞ்சிருந்தா ஏதாவது உண்மைகள் வெளி வந்திருக்கும் நினைக்கிறீங்க தெரியாது அது ஏதோ உண்மையே இல்லை அது கொல்லப்பட்டது இவங்க என்ன மறு உடற்குறாய்வுக்கான ஒரு முயற்சியை நான் ஏற்கனவே சொன்னீங்களா மாவோயிஸ்ட் அமைப்பை சேர்ந்த ஒரு தோழர் ஸ்லீப்பர் செல்லாக இருந்தார்னு அந்த ஸ்லீப்பர் செல் திரும்ப போலீஸினுடைய உளவாளியாகவே ஒரு வேலை செய்யுது அந்த ஸ்லீப்பர் செல்வனுடைய வழிகாட்டுதலின்படி தான் வீரப்பன் கொலை தொடர்பான உண்மை அறிவு கூட அமைக்கப்படுது அந்த உண்மை அறிவு கூட அமைத்த பொறுப்பில் இருந்த ஒரு வழக்குரைஞரே இந்த கதை உருவாக்குறார் வீரப்பன் விஷம் வைத்து கொல்லப்பட்டார் அப்படின்ட்டு அந்த கதையை அடிப்படையாக வச்சு ஒரு ஒரு நூல் வெளியிட்டார் அதுக்கான சில முகாந்திரங்களை கொடுத்தாரு அந்த முகாந்திரம் முழுக்க பொய்யானது அப்படிங்கிறத நான் ப்ரூவ் பண்ணேன் அதனுடைய ஒரு விளைவாக வீரப்பன் உடலை மறு உடற்கூறு ஆய்வுக்கு கொண்டுகிட்டு வரணும் அப்படின்னு அவங்க மனைவி பேரில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் ஒரு வழக்கு போடுறாங்க அந்த வழக்கை போட்டு வழக்கு விசாரணைக்கு வரும்போது இவங்க கொடுத்த தரவுகள் சரியானதாக இல்லை அதனால் அந்த வழக்கை நீதிமன்றம் தள்ளுபடி வேண்டியது நீதிமன்றம் அனுமதித்திருந்தால் நாங்கள் இதை நிரூபிச்சிருப்போம் வீரப்பன் விசம் வைத்துப்பட்டு தான் கொல்லப்பட்டாருங்கிறத நாங்கள் நிரூபிச்சிருப்போம் அப்படின்னு அது ஜம்பமாக சொல்லிக்கிறத தவிர அதை நிரூபிப்பதற்கு வாய்ப்பு இல்லாமல் அதாவது இனிமேல் ஒருத்த இந்த விஷயத்தை பற்றி கோர்ட்டுக்கு போனால் கூட ஏற்கனவே டிஸ்மிஸ் ஆச்சு இனிமேல் வராதுன்னு சொல்லி தள்ளுற மாதிரி ஒரு ஏற்பாட்டை அவங்க பண்ணி வச்சிட்டாங்க நீதிபதி சதாசிவ ஆணையம் மின்சார அமைப்புகள்லாம் அமைச்சாங்க அந்த பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு நிவாரண உதவிகள் அல்லது மனித உரிமை மீறல்கள் நடந்தப்பட்டிருந்தால் அது தொடர்பான விசாரணைகள்லாம் செய்யப்படும்னு பல்வேறு கோரிக்கைகள் இருந்தது அது என்ன ஆச்சு இதில் என்ன சதாசிவா கமிஷனில் புகார் கொடுத்ததில் நூறு சதவீதம் அந்த புகாரை சதாசிவா கமிஷன் சிறப்பாக விசாரிச்சிருக்கு அதை பற்றி நம்மெல்லாம் யோசிக்க முடியாத அளவுக்கு டெப்த்தாக உள்ளே போய் விசாரணை நடத்திருக்காங்க அதுக்கு அப்போ இருந்து தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த வழக்குரைஞர்கள் மனித உரிமை அமைப்புகள் பழங்குடி மக்கள் சங்கம் எல்லாருமே உதவியாக இருந்திருக்காங்க மணியர் உட்பட பலரும் உதவியாக இருந்திருக்காங்க அதை நல்லா தெளிவாக விசாரிச்சிருக்காங்க பாதிக்கப்பட்டார் அப்படின்னு தெரிஞ்ச அத்தனை பேருக்குமே கிளைம் கொடுத்துட்டாங்க ஓகே கொடுத்துட்டாங்க தொகையில் வேறுபாடுகள் இருக்கலாம் சதாசிவா கமிஷனுடைய பார்வைக்கே போகாத பல கொலைகள் நடந்துருக்கு அந்த காலகட்டத்தில் என்ன செஞ்சாங்கன்னே தெரியல என் கனவை எங்கே போனாலே தெரியலங்கிற மாதிரி சில சம்பவங்கள்லாம் நடந்திருக்கு அந்த மாதிரி நம்ம பாதிக்கப்பட்டவங்க இருக்காங்க புகார் கொடுத்த அத்தனை பேருக்குமான காம்பன்சேஷன் அந்த கமிஷன் கொடுத்து முடிச்சிருச்சு அப்படி அது போகாத இருக்கிற இன்னும் கொஞ்சம் பேர் பாதிக்கப்பட்டவங்க இருக்காங்க அவங்களுக்கான ரெமெடி கிடைக்கல அவங்க இன்னுமே என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாமல் கொஞ்சம் நிறைய பேர் புலம்பிட்டு இருக்காங்க இதை பற்றி இன்னொரு குழு அமைக்கணும் ரெண்டாவது சதாசிவா கமிஷன் விசாரித்து தீர்ப்பு வழங்குற அந்த காலகட்டங்களில் எஸ்டிஎஃப் அங்கே இருந்தது வீரப்பன் உயிரோடு இருந்தார் அப்போ கொஞ்சம் பேர் பயந்துக்கிட்டு புகார் கொடுக்கும் போகாமல் இருந்தாங்க அதை பற்றி இன்னொரு விசாரணை வேணும் அப்படின்னு பழங்குடி மக்கள் சங்கத்தினுடைய தலைவர் குணசேகரன் தோழரோடு சொல்கிறாரு ஆனால் இனிமேல் அதை எடுத்து போராடுறதுங்கிறது மிகப்பெரிய போராட்டம் ஏற்கனவே ஹென்ரி திபேன் அவருடைய தலைமையிலான அந்த வழக்கறிஞர்களோடு கொளத்தூர் மணி என்ன பழங்குடி மக்கள் சங்கம்லாம் முதுகு ஒடிஞ்சு போச்சு இதுக்காக போராடி இனி மீண்டும் இந்த விஷயத்தை எடுத்து போராடுற அளவுக்கு யார்கிட்டையும் தெம்பு இல்லை இன்னொரு பெரிய பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள்னு இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்குள்ள சரியான ஒற்றுமை இல்லை கிராமப்புற மக்கள் படிப்பறிவு இல்லாதவங்க அவங்களுக்குள்ள சில ஒற்றுமை இல்லை இந்த கிளைம் வாங்கி கொடுத்த ஹென்ரி திபேன் மேலே அவதூறான குற்றச்சாட்டுகளை அந்த மக்கள் வைக்கிற அளவுக்கு இன்றைக்கி கால சூழல் மாறிட்டுது அதனால் இனி அது சாத்தியப்படுத்தும் அப்படிங்கிறதுக்கான நம்பிக்கை எனக்கு இல்லை அதே போல் இந்த மனித வதையில் ஈடுபட்ட ஒர்க் ஷாப் என்ற பெயரில் சித்திரவதை கூடாரம் ஆகிய காவல்துறை அதிகாரிகள் மேலே மனித உரிமை மீறல் எதுவும் அந்த விசாரணை நடவடிக்கை எடுக்கணும் அரசு துறை சார்ந்த காவல்துறை சாராத அமைப்புகள் அதை விசாரணை செய்யணும்னு சதாசிவ கமிஷன் வலியுறுத்தி இருக்கு ஆனால் அதை செய்ய வேண்டிய பொறுப்பில் இருக்கிற அரசுகள் செய்ய மாட்டாங்க இதுவரை யாரும் தண்டிக்கப்படலை தண்டி விசாரணைக்கு ஆரம்பிக்கப்படலை ஏன்னா அரசு தான் காவல்துறையை ஏவுது செய்ய வைக்குது அப்புறம் அரசு எப்படி நடவடிக்கை எடுக்கும் அது சாத்தியமே இல்லை நன்றி சார் இவ்வளோ நேரம் பல்வேறு விஷயங்களை பயந்துக்கிட்டீங்க உங்களோட நேரத்தை எங்களோட பயந்து கொண்டதுக்கு மிக்க நன்றி நன்றி வணக்கம்
ஒடுக்கன் அப்படின்னு அடையாளம் பண்ணுறாங்க கர்நாடகாவுடைய ஹிஸ்ட்ரி ரெக்கார்ட் தமிழ்நாடுடைய போலீஸ் ரெக்கார்டில் இருந்தால் ஒடுக்கன் அடையா சுவீரப் பண்ண வேண்டியதாக இருப்பாங்க ஒரு நாள் சேவி கவுண்டர் வரும்போது அவர்கிட்ட கேட்குறாரு மாமா நானும் யானை வேட்டைக்கு வரல அப்போ இவருக்கு வந்து பதினேழு வயசாக இருக்கு சேவி கவுண்டர் சொல்கிறார் என்ன மாப்பிள்ள துப்பாக்கி உயரம் கூட இல்லை நீ யானை வேட்டைக்கு வரையாடா காட்டில் உள்ளவங்க வந்து வீரப்பனை வந்து வன தேவதையாக பார்த்தாங்க அந்த அம்மா கூட்டிகிட்டு வாங்கிறார் அந்த அம்மா வருது வந்ததுக்கப்புறம் உட்கார வச்சு பேசி சாப்பாடு போட்டு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா பணம் கொடுக்குற அந்த அம்மாவுக்கு கைகள்லாம் அப்படியே சிலிர்த்துருச்சு அந்த அம்மா காலில் விழுந்து விழுந்து கும்பிட்டு போகுது நம்ம வெளி உலகத்தில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு நேர் எதிரான ஒரு மனிதனாக அந்த நேரத்தில் பார்த்தா அது வீரப்பனுடைய வாழ்நாளில் மறக்க முடியாத ஒரு பெரிய அதிர்ச்சிகரமான சம்பவம்னா பாலாறு குண்டு வெடிப்பு நிலக்கண்ணி வெடி நேரி அது வெடிச்சு இல்லை இருபத்தி ரெண்டு பேர் செத்து போனாங்க ஒரு ஆண் மகனை மன அளவில் உருக்குலை வைக்கிற ஒரு சிஸ்டம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய மனைவியோ தாயோ மகளையோ நிர்வாணமாக பார்க்குறாங்க கன்னட திரைப்பட நடிகர் டாக்டர் ராஜ்குமார் கடத்தப்பட்டார் கர்நாடகாவில் மிகப்பெரிய பதற்றம் உருவாயிட்டு வீரப்பன் மனைவியுமே சொல்றாங்க ஒரு கட்டத்துல வந்து நம்ம இருக்கிற கட்டை எல்லாம் வித்துட்டு அஸ்ஸாம் பக்கட்டு போய் செட்டில் ஆயிடலாம் ராஜ்குமார் அவருக்கு நினைவு பிரிச்சு விடுறாரு வீரப்பன் ராஜ்குமாருக்கு நினைவு பிரிச்சு விடுறாங்க எல்லாமே பிரிகிறாங்க ஒரு எட்டி ராஜ்குமார் அப்படி நகர்றாரு வீரப்பன் நின்று அவர் திரும்ப ஒரு எட்டி நகர்றாரு ராஜ்குமார் ரெண்டு போறாரு வீரப்பன் இப்படி திரும்புறாரு ராஜ்குமார் இந்த பக்கம் திரும்ப முடியல ரெண்டு பேரும் திரும்புறாங்க நெருங்கி வந்து ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் கட்டி பிடிச்சிட்டு தேம்பி ஆள ஆரம்பிச்சாங்க வீரப்பன் காட்டுக்குள்ளிருந்து வெளியில் வரும்போது உயிரோடு வந்தவனை சுட்டு கொண்ணோன்னு சொன்னால் தான் தங்களுக்கு அங்கீகாரம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இந்த மாவோயிஸ்ட் அமைப்பை சேர்ந்தவர்கள் உள்ளதான்னு சொல்லிங்களா அவங்கள்ட்டே சொன்னார் எனக்கு கண் புரை இதுக்கெல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணால் பரவாயில்ல என்று இது வீரப்பன் அடிக்கடி சொல்கிறது நான் செத்தாலும் காட்டுக்குள்ளே தான் சாவேன் என் பணம் கூட போலீஸ்கார மாதிரி கிடைக்கக்கூடாது செந்தாமரை கண்ணன் ஃபயருங்கிறாரு அது போத் சைட் லெப்ட் ரைட் ஆனால் ரைட் சைடில் லாரிக்குள்ள ஒரு டீம் ஆறு பேர் இருக்காங்க லெஃப்ட் சைடு ஸ்கூலுக்கு மேலே ஒரு ஆறு பேர் இருக்காங்க ரெண்டு சைடு அடிக்கிறாங்க மேலே ஜீத்தமல் நியூஸ் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய டாக் நிகழ்ச்சியில் இன்று நம்மோடு இணைந்திருப்பது மூத்த பத்திரிகையாளர் சிவசுப்பிரமணியம் அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் த ஹன் ஃபார் வீரப்பன்ற பெயரில் ஒரு ஆவணப்படம் வெளியாகிருக்கு வீரப்பனை பற்றி தெரியாதவங்களுக்கு அது ஒரு அறிமுகமாக இருக்குது அதே போல் வந்து பல்வேறு கேள்விகளையும் எழுப்பியிருக்கு அந்த ஆவணப்படத்தில் நீங்களும் தோன்றி பல்வேறு விஷயங்களை பேசுகிறீங்க முதல்ல அந்த அவன் ஆவணப்படத்தை எப்படி பார்க்குறீங்க அந்த வீரப்பனை பற்றிய கம்ப்ளீட் வரலாறு அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கான் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ஆவணப்படத்தில் மட்டுமல்ல இனி ஒரு முறை ஒரு ஆவணப்படம் தயாரித்தாலும் கூட அதில் வீரப்பனை பற்றி முழுமையாக சொல்வதற்கு சாத்தியம் இல்லை ஏன்னா அதனுடைய வரலாறு இந்திய இதிகாசங்களில் இருக்கக்கூடிய ராமாயண மகாபாரதம் மாதிரி மிகப்பெரியது அவர் பயணம் செய்த அந்த ஒரு முந்நூறு கிலோமீட்டர் நீளமும் நூற்றம்பது கிலோமீட்டர் அகலமும் கொண்ட அந்த பெரும் காட்டுக்குள்ளே அவர் வாழ்ந்த விதத்தை சொல்கிறேன்னா நிச்சயமாக நூறு மணி நேரம் நூற்றம்பது மணி நேரம் கூட காலை எல்லைக்குள்ளே அதை அடக்க முடியாது அது ஒரு பெரிய கடல் மாதிரியானது அதுக்குள்ளே சாதகமான பாதகமான பொதுமக்கள் பாதிக்கப்பட்ட சில நிகழ்வுகளை அதில் மேற்கோடிட்டு காட்டியிருக்காங்க அவ்வளோதான் அதை டீப்பாக உள்ளே போகல காட்டியிருக்காங்க அந்த வகையில் இது தமிழகத்தினுடைய ஒரு மூணு நாலு மாவட்டங்களில் மட்டுமே பேசப்பட்டு கொண்டு இந்த விஷயம் இப்போ கொஞ்சம் மாநிலம் முழுவதும் பேசுது இந்த கர்நாடகாவில் முழு மாநிலமும் பேசப்படல அது இந்திய அளவிலும் உலக அளவிலும் போய் சேர்ந்துருக்கு இப்படியெல்லாம் நடந்திருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விக்குறி எழுப்பியிருக்கு அதுவே இது ஒரு பெரிய வெற்றியாக தான் நம்ம பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கும் உங்களோட அடையாளமாக பார்க்கப்படுறது வந்து நீங்கள் தான் முத முதல்ல காட்டுக்குள்ளே போய் வீரப்பனை பொய்ப்படம் எடுத்து அந்த பொய்ப்படத்தை வெளியில் கொடுத்து இப்படி தான் வீரப்பன் இருப்பார் அப்படின்னு வெளிக்குளத்துக்கு அறிமுகம் செஞ்சு வச்சிங்க உங்களுக்கு எப்படி அந்த காண்டாக்ட் கிடைக்குது எப்படி முத முதல்ல நீங்கள் காட்டுக்குள்ளே போகிறீங்க எனக்கு தொண்ணூற்றி ஒன்று நான் உள்ள பத்திரிகை ஃபீல்டுக்குள்ளே வரும்போது இங்கே சென்னைக்கு வரும்போது அது வெவ்வேறு இடங்களில் நம்ம பத்திரிகை தொடர்பான சில நண்பர்களை பார்க்கும்போது அவங்க சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பகுதியில் இருக்கிற அரசியல் கிரைம் இந்த செய்தியெல்லாம் கூட வெவ்வேறு யார் வேணாலும் பண்ணலாம் ஆனால் முக்கியமான ஒரு நபராக இருக்கிற வீரப்பன் அந்த காலகட்டங்களில் மாயாவி அப்படிங்கிற அடைமொழியோடு தான் அழைக்கப்படுவாங்க மாயாவி வீரப்பன் ஒருத்தர் அங்கே இருந்துட்டுருக்காரு அவர் என்ன பண்ணுறாரு அவருடைய பின்னணி என்ன அந்த ஆளை பற்றி செய்திகள் எடு அல்லது அவரை நேரில் எடுக்க சந்திக்கிறதுக்கான ஒரு முயற்சி பண்ணு
அதுக்கடுத்த கட்டங்களில் இன்னும் பல நண்பர்கள் என்கிட்ட இதெல்லாம் பேசும்போது சொல்கிறாங்க சொல்லும்போது அப்போ நான் ஒரு ஃப்ரீலான்ஸ் ஜேர்னலிஸ்ட் எல்லா பத்திரிகைகளுக்குமே செய்தி எழுதிட்டுருப்பேன் அந்த காலகட்டத்தில் சரி நம்மளும் பார்க்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு உத்வேகம் வருது வீரப்பனை பற்றி பல்வேறு விதமான செய்திகள் அந்தந்த பகுதியில் இருக்கிற செய்தியாளர்கள் மூலமாக மேட்டூர் அந்தியூர் சத்தியமங்கலம் தூக்கநாயகன்பாளையம் தாளவாடி இந்த பகுதியில் சில கிர நடக்கிற சில சம்பவங்களை ஒட்டிய செய்திகள் வரும் இந்த செய்தியினுடைய பின்புலத்தை பற்றிலாம் நான் விசாரிக்கிறேன் விசாரிக்கும்போது காவல்துறை சொல்கிற அளவுக்கு அவர் பெரிய காட்டுக்குள்ளே பெரிய குழுவோட தலைமறை வாழ்ந்துட்டு மாதிரி இல்லை சராசரியாக ஊருக்குள்ளே வெளியில் வந்து போயிட்டு இருக்க ஒரு நபராக தான் தெரிஞ்சார் சந்திக்கிறது கொஞ்சம் எளிமையாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி தெரிஞ்சுது ஆனால் அதுக்கான சரியான தொடர்பாளர் இல்லை ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு முறைப்படுத்தப்பட்ட அமைப்பு இல்லை இப்போது உலகத்தினுடைய பல்வேறு நாடுகளில் பல்வேறு அமைப்புகள் இருந்தால் அதுக்கு ஒரு அரசியல் அமைப்பு இருக்கும் அதுக்கு ஒரு மக்கள் தொடர்பு அதிகாரி இருப்பாங்க அல்லது வழக்குறைஞர்கள் இருப்பாங்க இவங்க மூலமாக நம்ம அந்த அமைப்பினுடைய தலைமையோட ஆளுங்களாம் பேசலாம் இங்கே அந்த மாதிரியான எந்த கட்டமைப்பும் இல்லை அதனால் நேரடியாக அவங்க குழுவினுடைய நடவடிக்கைகளை முழுமையாக தெரிஞ்சிக்க முடியல இந்த மாதிரி சூழலில் அந்த பகுதியில் செல்வாக்குள்ள ஒரு நபராக இருந்தவர் குளத்தூர் மணி என்ன அவர் திராவிடர் கழகத்தினுடைய மாநில அமைப்பு செயலாளராக இருந்தார் நான் ஈரோடு மாவட்ட திராவிடர் கழகத்தினுடைய மாணவரணி அமைப்பாளராக நான் இருந்தேன் அந்த வகையில் நாங்கள் கட்சி ரீதியாக சந்திக்கும் போதும் மற்ற தொடர்புகளின் போதும் அண்ணனோட அறிமுகம் இருக்குது ஒரு முறை குளத்தூர் மணி என்கிட்ட நான் கேட்குறேன் அண்ணா நான் வீரப்பனை சந்திக்கிறதுக்கான ஒரு முயற்சி பண்ணுறேன் அதுக்கான சாத்தியம் இருக்குது அப்படின்னு வீரப்பனை சந்திக்கிறதுல ஒரு பெரிய சிரமம்லாம் கிடையாதுங்க பார்க்கலாம் ஏன்னா அடிக்கடி நம்ம ஊர் பக்கத்தில் தண்டாவுக்கு வர்றாரு தார்காட்டுக்கு வர்றாரு கத்திரிப்பட்டிக்கு வர்றாரு பஞ்சாயத்து பேசினார் இவங்கெல்லாம் போய் பார்த்துட்டு வந்தாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரியும் அதுக்கப்புறம் கராத்தே கோபாலகிருஷ்ணன் தலைமையிலான டீம் போய் சில பேரை பிடிச்சிட்டு வருவாங்க இதெல்லாம் நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஜெயிலில் இருக்கிறது தயாராக இருக்கணும் பார்க்கணுன்னா ஆமாம் வீரப்பனை பார்த்தா அதுக்கு பின்னால் காவல்துறை சும்மா இருக்காது ஏதாவது ஒரு வழக்கை போட்டு உங்களை சிக்கல் உள்ளாக்குவாங்க அதுக்கு நீங்கள் தயார்னா நான் முயற்சி பண்ணுறேன் அப்படின்னாரு அவர் வந்து எதையும் யோசிக்கலாம் நாளைக்கு பார்க்கலாங்கிறத விரும்ப மாட்டார் உடனடியாக பதில் அவர் சொல்லணும் அதை மனசில் வச்சுட்டு சரிங்கண்ணா நான் அதுக்கு தயாராக இருக்கேன் அப்படின்னு தயாராக இருக்கேன் ஆமாம் தயாராக இருக்கேன் நான் அடுத்த சொன்னார் நீங்கள் தயாராக இருந்தால் மட்டும் போகாது நானும் தயாராக இருக்கணும் ஏன்னா என்னையும் சும்மா விட மாட்டாங்க உங்கள் மூலமாக தான் தொடர்பு கிடச்சி தெரிஞ்சால் எனக்கும் ஒரு வகையில் சிக்கல் கொடுப்பாங்க இப்படி சிக்கலுக்கு பயந்துக்கிட்டதுன்னா அந்த வீரப்பனுங்கிற நபர் யாருனே தெரியாமல் போயிடும் பார்ப்போங்க முயற்சி பண்ணுவோம் அதுக்கான வேலைகளை செய்வோம் அப்படின்னா அப்புறம் அடுத்தடுத்த வேலைகள் நாங்கள் போயிட்டோம் அப்புறம் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு வாரமும் வெள்ளிக்கிழமை எனக்கு ஒரு ஈரோடு வருவார் ஈரோட்டில் அப்போ மாவட்ட திராவிடர் கழகத்தினுடைய செயலாளராக இருந்த ரத்தனசாமி அண்ணன் அப்படின்னு ஒருத்திருக்காரு அவங்களுடைய கடையில் தான் வந்து உட்காந்து பேசுவோம் மாலை நேரங்களில் நாங்கள் சந்திக்கிறது வழக்கம் இப்படி சந்திக்கிட்டு இருக்கிற நேரங்களில் வீரப்பனை பற்றி பல்வேறு விதமான காவல்துறை சொல்லக்கூடிய செய்திக்கு முரண்பாடான ஏர் எதிரான செய்திகள் அண்ணன் மூலமாக எனக்கு வரும் அதையெல்லாம் அப்போ அந்த காலகட்டங்களில் நான் வேலை செஞ்சேன் போலீஸ் செய்தி கழுகு தளபதி இந்த மாதிரி பத்திரிகைகள் எல்லாமே எழுதுவோம் இப்படி எழுதிட்டு இருக்கிற கட்டத்தில் தான் தொண்ணூற்றி மூணில் வீரப்பனை சந்திக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு குளத்தூர் மணி என்ன மூலமாக வருது அதற்கு முன்பாகவே வீரப்பனுக்கும் ஒரு பத்திரிகையாளனை சந்திக்கணும் அப்படிங்கிற அது என்ன வந்திருக்கு ஏன்னா அவருடைய வரலாறுகளில் ஒரு ஐந்து ஆறு ஆண்டுகளில் தொடர்ந்து வரக்கூடிய எல்லாமே போலீஸ் தரப்பில் கூடக்கூடிய செய்திகளாக மட்டும்தான் இருக்கும் வீரப்பனுடைய தரப்பில் என்ன நடக்கிறது வெளியில் யாருக்கு தெரியாது தெரிஞ்சவங்களும் அதை சொல்ல மாட்டாங்க ஏன்னா வீரப்பனை சந்திக்கிற அந்த பழங்குடி மக்களோ அந்த ஊரை சேர்ந்த மக்களோ என்ன நடந்துன்னு தெரியும் அவன் வந்து வெளியில் அந்த செய்தியை சொன்னால் தனக்கு ஆபத்துங்கிறனால அதை சொல்ல மாட்டாங்க அந்த மாதிரி வெளியில் எந்த செய்தியும் வராமல் இருந்தது இந்த கட்டத்தில் ஒரு பத்திரிகையாளனை சந்திக்கலாம் அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வர்றாரு அதுக்காக நாக்கியன் தண்டா அப்படிங்கிற ஊரை சேர்ந்த ஒரு சின்ன பொண்ணு அவர் வந்து வயதில் மூத்தவர் அந்த ஊரில் கொஞ்சம் மதிப்பு மரியாதை உள்ள ஒரு நபர் வெளியுறவு தொடர்புடையவர் கிறிஸ்துவ மதத்தில் இருந்தார் அதனால் வாரம் வாரம் மேட்டூரில் சர்ச்சுக்கு போகிறது ஒரு வழக்கம் ஏன்னா அவர் வந்து லம்பாடி அப்படிங்கிற ஒரு பழங்குடி சமூகத்தை சேர்ந்தவர் மதம் மாறி கிறிஸ்துவ மதத்தில் இருக்கார் அப்போ அவர் தன்னுடைய சர்ச்சுக்கு போனது வந்ததெல்லாம் பேசும்போது அங்கே ஒரு பத்திரிகையாளர் இருக்கார் அப்படிங்கிறத சொல்கிறார் அவரை நான் பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு வீரப்பம் கேட்குறாரு பெஞ்சமீன் அப்பாத்துறை அப்படின்ட்டு இப்போ அவங்க மகவோட நான்சி இங்கே சென்னையில் தான் இருக்காங்க அவங்க ஊடகத்துறையில் தான் இருக்காங்க அவங்க அப்பா தான் பெஞ்சமீன் அப்பாத்துறை அந்த பொண்ணு அப்போ பள்ளிக்கூடத்துக்கு போயிட்டு இருக்கிற பொண்ணாக இருப்பாங்க அவர்கிட்ட பேசுகிறாங்க அவர் முதல்ல சரிங்கிறாரு அடுத்த ஒரு வாரத்தில் ஐயோ நான் வர முடியாது எங்கள் வீட்டி
காட்டுக்குள்ள போய் சேர்றேன் வீரப்பன் குழுவை சேர்ந்து ஒரு நாலு பேர் அங்கே இருக்காங்க எத்தனை மணிக்கு ஆரம்பிச்சு எத்தனை மணிக்கு போறீங்க இரவு சாப்பாட்டை முடிச்சுட்டு ஒரு எட்டரையிலிருந்து எட்டே முக்கால் மணிக்குள்ள நாங்கள் ஆரம்பிச்சிருப்போம் பன்னிரெண்டுலேருந்து பன்னிரெண்டரை மணிக்குள்ளான அந்த நேரத்தில் ஒரு மூணு மூன்றரை மணி நேரம் நாங்கள் காட்டுக்குள்ளே நடந்துருப்போம் நாலு மணி நேரம் நடந்திருப்போம் அந்த நேரத்தில் நாங்கள் காட்டுக்குள்ளே போய் சேர்ந்துடுறோம் அவங்க இருந்த எல்லை ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் தூரம் வரும் தமிழ்நாடு கர்நாடகா பார்டரில் இருக்கூடிய பாலாறு கரையில் தான் ஒரு இடத்துல சந்திக்கிறோம் சந்தித்து அங்கே நாங்கள் போனதுக்கு பிறகு அங்கேருந்து நாங்கள் வந்துட்டோங்க எங்களுக்கு அடிப்படையில் டீ எல்லாம் போட்டு கொடுத்தாங்க டீ சாப்பிட்டு எனக்கு அப்போ தான் நம்ம இப்போ ஒரே ஒரு மாடல் என்ன கேப்டன் பிரபாகரன் படத்தில் மன்சூர் அலிகான் தான் வீரப்பனாக நம்ம கற்பனையில் இருந்த ஒரு கேரக்டர் அங்கே குதிரை வரும் மோட்டர் சைக்கிள் வரும் ஜீப் வரும் உள்ள செட்டு போட்டிருப்பாங்க இந்த மாதிரிலாம் இருக்கான்னு பார்த்தா அங்கே அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது வெறும் தறியில் எல்லாம் பொருள் அங்கே எங்கே கிடக்குது மண் தறியிலேயே ஒரு குழியை எடுத்து அந்த குழியில் அடுப்பு வச்சு செஞ்சுட்டு இருக்காங்க சுற்றிலும் புதர் அந்த புதர்குள்ள வெளிச்சம் இருக்குது அது பக்கத்தில் இருந்து பார்த்தா கூட தெரியாது அந்தளவுக்கு அடர்ந்த புதர் அந்த மாதிரியான சூழல் இருந்தது இதெல்லாம் நமக்கு ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்தது இதையெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கும் போதே அப்புறம் இரவு ஒரு ஒரு மணிக்கு மேலே அங்கேருந்து ஒருத்தர் கிளம்பிட்டார் துப்பாக்கியோட ஒரு கிளம்பினார் கிளம்பி போயிட்டு நான் வேறு ஒரு முகாமில் தகவல் சொல்லுவேன் அங்கேருந்து அண்ணன் இருக்க இடத்துக்கு போகும் அண்ணன் காலையில் வந்துடுவார் அப்படின்னாங்க இரவுக்கு நாங்கள் பயணத்துக்கு போனது பிறகு கொஞ்சம் ஓய்வு எடுத்தோம் காலையில் ஆறு மணிக்கு எழுந்திரிச்சு நாங்கள் பல் விளக்கிட்டு அந்த பலாட்டில் முகம் கலைக்கிட்டு இருக்கிற அந்த நேரத்துலேயே வீரப்பன் குழுவை சேர்ந்தவங்க ஒரு பதினாலு பதினஞ்சு பேர் எதிரில் வந்துட்டு இருந்தாங்க அவங்க வர்றது கா அந்த ஆற்றங்கரையில் ஒரு பகுதியில் நமக்கு தெரியும் திடீர்னு இன்னொரு வெளியில் உள்ளே போயிடுவாங்க அப்புறம் வெளியில் வருவாங்க அந்த ஆத்தோரத்தில் வருவாங்க அப்படி உள்ளே போயிடுவாங்க அப்படியே மாறி மாறி வந்துட்டு இருக்கு காக்கி சீருடையும் பச்சை சீருடையும் கலந்து வந்தாலும் எனக்கு முதல்ல போலீஸ் தான் அப்படின்னு நான் நினைச்சேன் யாரோ வர்றாங்க போலீஸ் மாதிரி தெரியுதுன்னா அப்புறம் அல்ல நம்மளாலே தான் வர்றாங்க போலீஸ் எல்லாம் இவ்வளோ தூரம் வரமாட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தா நான் இருந்த இடத்துக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு புதர்குள் இருந்து வீரப்பன்கிட்ட வந்தாங்க வணக்கம் சொல்லிட்டு வந்தார் சொல்லிட்டு வந்துட்டு தவமாக தவம் இருந்து உங்களுக்கு வர வச்சிருக்கிறோம் ஓகே இந்த காட்டுக்குள்ளே என்னை சந்திக்க தைரியமாக ஒருத்தர் வருவாரா அப்படிங்கிற எனக்கு ஒரு பயம் இருந்தது ஏன்னா நிறைய முயற்சி பண்ணி நாங்கள் ஃபெயிலியர் ஆகிட்டோம் நீங்கள் வந்திருக்கிறீங்க அப்படின்ட்டு அப்புறம் இயல்பாக பேச ஆரம்பித்தார் வழக்கமாக முதல் சந்திப்பிலேயே டீ சாப்பிட்டீங்களா சாப்பிட்றீங்களா இதுதான் அவருடைய வழக்கம் அங்கிட்டே அதான் டீ சாப்பிடுங்க அப்படின்னாரு ஏற்கனவே தேநீர் குடிச்சிருந்தாலும் திரும்ப தேநீர் போட்டு கொடுத்தாரு குடித்தேன் அப்போது ஒரு அச்சம் எனக்கு சின்ன ஒரு அச்சம் இருக்குது ஆள் சிரிக்கிறாரு நல்லா பேசுகிறாரு மற்றவங்களோட யதார்த்தமாக பேசிகிட்டு இருக்காரு அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரியுது இதனால் நம்ம எதுவும் தேவையில்லாமல் முதல்ல சிக்கல் ஒரு மாதிரி கேள்வி கேட்டுக்கூடாதுனால நான் முன்ன சின்ன பொண்ணு கிட்டே சொல்லியிருந்தேன் நீங்கள் நாளைக்கு காலையில் வந்துடுங்க ஒரு ஒம்பது ஒம்பது பத்து மணிக்கு வந்தீங்கன்னா ஒரு மூணு நாலு மணி நேரம் நீங்களும் அவரும் பேசுகிறத பார்த்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் எப்படி பேசலாம் என்னங்கிறத பற்றி நான் முறைப்படுத்திட்டு பேசிக்கிறேன் அப்படின்றது அவரும் வரேன்னு இருந்தார் அதே மாதிரி காலையில் ஒன்று மணிக்கு நாங்கள் சாப்பாடெல்லாம் தயாரிச்சுட்டு இருந்தாங்க நம்ம கற்பனையில் என்ன பார்த்தோன்னா சாப்பாடு அப்படிங்கிறது பெரும்பாலும் காய்கறி எல்லாம் வெட்டி வச்சுருப்பாங்க தேங்காய் இருக்கும் வெங்காயம் இருக்கும் கத்திரிக்காய் தக்காளி முருங்கை இது மாதிரிலாம் இருக்கும் பருப்பெல்லாம் இருக்கும் இப்படி தான் சாம்பார் சாப்பாடு செய்ய வேணாம் அந்த காட்டில் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லை காலையில் ஒரு ஏழை முக்கால் எட்டு மணி வரைக்கும் டீ தயார் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க எட்டு மணிக்கு பிறகு சாப்பாடு ஒரு இடத்துல செய்கிறாங்க இன்னொரு இடத்துல வெறும் பருப்பு மட்டுமே போட்டால் கெட்டியான குடும்பம் அவ்வளோதான் இது தயாராகிறதுக்கு பதினொன்று பன்னெண்டு மணி ஆயிரும் அப்போ ஒரு முறை சாப்பிட்டுக்கலாம் மீண்டும் நாலு மணி அல்லது நாலரை மணிக்கு அதே சாப்பாடு அதே பருப்பு குழம்பு இருக்கும் அதில் சாப்பிட்டுக்கலாம் ரெண்டு தான் எல்லாத்துக்குமே எல்லாருக்கும் அதுதான் ஏன்னா வெங்காயம் காட்டுக்குள்ளே கிடைக்கும் வர மிளகாய் கிடைக்கும் பருப்பு வாங்கிட்டு போய் வச்சுக்கலாம் உப்பு இது புளி இது தவிர வேறு எந்த காய்கறியும் வெளியிலிருந்து அன்றைக்கு அன்றாடு வாங்கிட்டு வர்றதுங்கிறது அவங்களுக்கு சாத்தியம் இல்லை எப்போயாவது மூணு மாதம் ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு முறை கிராமத்தை ஒட்டி போயிருக்கும்போது அந்த மாதிரி காய் கிடச்சிதுன்னா வாங்கிட்டு வந்து செய்வாங்களே தவிர மற்றபடி இந்த பருப்பும் சாப்பாடும் தான் இதை தவிர வேறு இல்லை முதல் வேலை சாப்பிடும் போதே எனக்கு அது ஒத்து வரல ரெண்டாவது மூணாவதுன்னு மூணாவது நாளில் சாப்பிடவே முடியாதுங்கிற அளவுக்கு போகும்போது அடுத்ததாக கொஞ்சம் மாற்று வழியில் ரசம் செஞ்சு கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஏதோ ஒரு காட்டுக்கோழியை பிடிச்சிட்டு வந்து அதை கறி செஞ்சு கொடுத்தாங்க கொஞ்சம் அப்படியே அது ஒரு அங்கேருந்து அந்த அஞ்சு நாளுமே அஞ்சு நாள் இருந்தீங்க முதல் தடவை போனப்பவே அஞ்சு நாள் நான் தொடர்ந்து அஞ்சு நாளுமே எனக்கு சாப்பாடு ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக தான் இருந்தது இதுதான் எங்களுடைய முதல் சந்திப்பு
பதினொன்று பன்னெண்டு மணிக்கு வந்தாங்கன்னா ஒரு மூணு நாலு மணி வரைக்கும் பேசிட்டு இருந்து அதுக்கப்புறம் அவங்க திரும்பி போயிடுறாங்க எல்லாரும் பேசிக்கிறாங்க குடும்ப பிரச்சனையை சொல்கிறாங்க அதில் அன்னைக்கு நான் குறிப்பாக அந்த போயிருந்த அன்னைக்கு ஒரு வயதான அம்மா அந்த அம்மாவுக்கு வந்து ஒரு எழுபது வயதுக்கு மேலே இருக்கு அந்த காட்டுக்குள்ளே நடந்து வர்றதே தடுமாறிட்டு தான் வராங்க வந்து வீரப்பன் நாங்கள்லாம் உட்காந்துக்கிட்டு வந்து ஒரு ஒரு பரலாங்க தூரத்தில் ஒரு ஆயிரம் என்ற தூரத்தில் அந்த பக்கம் தண்ணிக்குள்ளே மீன் பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கு மீன் பிடிச்சி ஒரு நாலஞ்சு மீனை பிடிச்சிருச்சு அது ரொம்ப தண்ணி குறைவாக போயிட்டு இருந்த காலம் மார்ச் மாதத்தினுடைய நேரத்தில் தண்ணி பெரிய அளவு இல்லை ஏப்ரல் மாதம் ரொம்ப குறைவாக போயிட்டு இருக்கு ஒரு நாலஞ்சு மீனை பிடிச்சி அதில் ஒரு கோரையில் கோர்த்து கையில் பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கு அப்படி இவர் கேட்டார் யார் இந்த மாதிரி பெரிய வயசான மோனு சுற்றி இருக்குன்ட்டு அது இந்த மாதிரி காட்டுக்குள்ளே வரும் மீன் கீன் பிடிக்கும் விறகு கொஞ்சம் கொண்டு போகும் பசங்க ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் வெளியூர் போயிட்டாங்க அந்த அம்மாவை கவனிக்கிறதுல சாப்பாட்டு சிரமம் படுத்துன்னு சொல்கிறாங்க அந்த அம்மாவை கூட்டிகிட்டு வாங்கிறார் அந்த அம்மா வருது வந்ததுக்கப்புறம் உட்கார வச்சு பேசி சாப்பாடு போட்டு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா பணம் கொடுக்குற அந்த அம்மாவுக்கு ஓகே அதை கொடுத்து அந்த ஊரை சேர்ந்த பெரியவர் இந்த சின்ன பொண்ணான் இவர்கிட்ட கொடுக்குது இந்த பணத்தை கொண்டு போயிட்டு யாரோ ஒரு நல்ல மனுஷங்கிட்ட வட்டிக்கு கொடுக்க சொல்லிடு மாதம் ஒரு முந்நூறுரூவா வட்டி கிடைக்கும் அதை வாங்கி இந்த அம்மாவை சாப்பிட்டு இருக்கு சொல்லு இனிமேல் அந்த மாதிரி காட்டுக்குள்ளே வந்து யானை கிணம் முடிச்சு செத்துற போகுது கவனமாக கூப்பிட்டு போய் வாங்கி அந்த அம்மா காலில் விழுந்து விழுந்து கும்பிட்டு போகுது இதையெல்லாம் நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் நம்ம வெளி உலகத்தில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு நேர் எதிரான ஒரு மனிதனாக அந்த நேரத்தில் பார்த்தேன் இவங்க எல்லாம் கிளம்பி போனதுக்கு பிறகு இரவு எட்டு மணி எட்டு மணிக்கும் போது இவங்க ஏற்கனவே திட்டமிட்டபடி இன்னும் வெவ்வேறு இடங்களில் முகாம் இருக்குது அந்த முகாமில் இருக்கிற ஆளுகளை பார்த்துட்டு அவங்ககிட்ட ஏதோ ஒரு தகவல்லாம் சொல்லிட்டு வரணும் அப்படின்னு அர்ஜுனன் கோவிந்தன் இவங்கெல்லாம் போயிடுறாங்க குழந்தான் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் ஐயந்துறை தான் எங்கள் கூட இருந்தாங்க போயிட்டு திரும்ப எட்டு மணிக்கு தான் ஒரு ஆறு மணிக்கு போன வீரப்பன் சேத்துக்குளி கோவிந்தன் இவங்க ரெண்டு பேரும் இரவு எட்டு மணிக்கு வராங்க வந்ததுக்கு பிறகு என்னுடைய கேலையை வேலையை ஆரம்பித்தோம் முதல் கேள்வியை வீரப்பன் யார் எங்கே பிறந்தார் எப்படி உருவானார் ஏன் இப்போ இந்த நிலையில் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கார் இதை பற்றி நீங்களே சொல்லுங்கள் அப்படின்னு ஒரே வாரத்தில் முடிச்சிட்டேன் அதுக்கப்புறம் அவர் பேசுகிறத ஒவ்வொரு நாளும் இதே மாதிரி இரவு நேரங்களில் ஒரு எட்டு மணிலேருந்து பத்து மணி வரைக்கும் ஆடியோவாக ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு வந்துகிட்டு இருந்தோம் முதல் நாள் மாலை மூணு மணிக்கு இந்த கூட்டமெல்லாம் கொஞ்சம் வெளியில் கிளம்ப ஆரம்பித்த பிறகு சூரிய ஒளி ஓரளவுக்கு நேரடியாக முகத்தில் படாத அளவுக்கு வெளிச்சம் மிகுந்து இருக்கிற ஒரு நேரமாக இருக்குது ஃபோட்டோ கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாமா அப்படின்னு கேட்குறேன் ஃபோட்டோ எடுக்கலாங்கிறீங்களா அப்படின்ட்டு அந்த மீசை அந்த மீசையை தடவுறது ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு ஒரு முறை அவர் தடவிட்டே இருப்பார் இப்படி தடவுறது மேலே தடவுறது இழுத்து விடுறது மேலரிசம் அது வந்து அவருடைய அணிச்ச செயல் அது மாதிரி செஞ்சுட்டு இருந்தவர் சரி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு அவருடைய முதல் தரமான ஆட்கள் பட்டியல் இருக்காங்க இல்லையா போலீஸுக்கும் வெளியில் இருக்கிறவங்களுக்கும் இது வீரப்பன் கூட இருக்காங்க அப்படின்னு தெரிஞ்ச எல்லாரையும் எடுக்கலாம் அப்படின்றாரு வீரப்பனோடு இருக்கார் அப்படிங்கிறது தெரியாமல் வெளியாளர்கள் அப்பப்போ வந்துட்டு போகிறவங்க இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் வெளியில் போக வேண் வர வேண்டும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஆட்களை தவிர்த்துறாரு அவங்களெல்லாம் வேறு இடத்துக்கு அனுப்பிவிட்டு மீதி எல்லாரையும் ஃபோட்டோ எடுக்க அனுமதிச்சார் அன்றைக்கி ஒரு ரோல் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டேன் அது முடிஞ்சதுக்கு பிறகு தான் எனக்கு ஒரு நிம்மதி வந்தது சரி இனி அடுத்த இடத்துக்கு போனோன்னு அப்புறம் தொடர்ந்தது ஐந்து நாள் முழுமையாக நான் அங்கேருந்து அவருடைய வாழ்நாளில் நடந்தது ஏன் இந்த கேரக்டர் உருவான்றான் என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாமே நான் பதிவு பண்ணிவிட்டு வந்தேன் அதுக்கு அடுத்தடுத்த கட்டங்களில் இந்த காலகட்டத்தில் ஏற்பட்ட எனக்கும் அவருக்குமான அந்த நம்பிக்கை அவருக்கு நம்பிக்கை போகிறப்ப என்ன சொல்லி வழி வழி அனுப்புறாரு அவங்கள்ட்ட அது ஒரு ரொம்ப சிக்கலான சூழல் அது என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் எட்டாம் தேதி எனக்கு இரவு தான் ஒரு மாலை நாலரை அஞ்சு மணிக்கு நான் கிளம்புறோம் கிளம்புறதுக்கு முன்பாகவே மதியம் ஒரு ரெண்டு அல்லது ரெண்டரை மணிக்கு அர்ஜுனன் உள்ளிட்ட ஒரு ஏழு பேர் ஐயந்துரை குழந்தான் மல்லிகா இன்னொரு சுண்டாவெல்லையன் இப்படி ஒரு ஏழு பேர் எட்டு பேர் கொண்ட ஒரு குழு முதல் நாள் எங்கேயோ போகிறாங்க போயிட்டு எட்டாம் தேதி அன்றைக்கி மதியம் ஒரு ரெண்டரை மணிக்கு வர்றாங்க நாங்களாம் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கிற ஒரு இடத்துல அப்போ பஞ்சாயத்து பற்றி ஏதாவது நீ வீடியோ வாய்ஸை ரெக்கார்ட் பண்ண போகும் கதைகள் வீரப்பன் பற்றினா நம்மளால் கேட்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு பேசிகிட்டே இருப்பார் அவருடைய வாழ் நடந்த அளவுக்கு எல்லாமே சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் அதையெல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது இவங்க அந்த எட்டு பேர் வர்றாங்க வீரப்பன் எங்களுக்கு முன்னால் ஒரு பெரிய அலுமினிய பாத்திரத்தில் தண்ணி மூண்டு வச்சுருக்கோம் குடிக்கிறக்காக அர்ஜுனன் வந்து அந்த தண்ணி அப்படியே தூக்கி குடிக்கிறாப்புல ஒரு மூணு நாலு லிட்டர் தண்ணி குடிச்சிருப்பார் குடிச்சு கேளு வச்சுட்டு அப்பா அப்படின்ற உட்கார அப்பளம் என்னாச்சுப்பா அப்படின்னாரு போன வேலை
பேசினதுலேயும் ஓரளவுக்கு முடிஞ்சது இன்னும் சில சந்தேகங்கள் இந்த பகல் நேரங்களில் பேசினதெல்லாம் இரவு நேரங்களில் பதிவு பண்ணலாம்னு வச்சுருந்தாலும் எதுவும் பண்ண முடியல இன்னும் இன்னும் ரெண்டு நாள் இருக்கலாம் நான் பார்க்குறேன் இல்லை வேறு ஒரு மாதிரி சிக்கல் உருவாகிட்டுது நாங்கள் ஒரு வேலையை ஆரம்பிச்சுருக்கோம் அந்த வேலையை தொடர்ந்து போயிட்டுருக்கு நான் உடனடியாக இங்கேருந்து வேறு இடத்துக்கு கிளம்பணும் அதனால் அப்போ சொல்கிறோம் மாதேஸ்வரன் வழிவிட்டால் வழிகாட்டுதலோடு நம்ம இன்னொரு முறை சந்திப்போம் நல்லபடியாக சந்திப்போம் உங்கள் முகவரி மட்டும் எழுதி கொடுங்க அப்படின்ட்டு கோவிந்தங்கிட்ட சொல்கிறார் கோவிந்தன் நோட் எடுத்து கொடுக்குறாரு அவர் தான் அவருடைய நம்பிக்கைக்குரியவர் அந்த கட்டத்திலிருந்து நோட் எடுத்து கொடுக்குறாரு நோட்டில் என்னுடைய முகவரி எழுதி கொடுக்குறேன் அப்போ தொடர்பு என் ஃபோன் நம்பர்லாம் எதுவும் கிடையாது முகவரி அவர் எழுதி கொடுத்துட்டு சொல்கிறேன் இந்த இடத்துக்கு வந்து இப்படி வந்து இப்படி வந்தால் வரலான்னு கோவிந்தன் அதை கேட்டுக்கிட்டு சரி கிளம்பும் அப்படிங்கிற முடிவு வரும் அப்போ அந்த அந்த குழுவே அப்படி பரவாயில்லப்பாகுது அங்கெங்கே போகிறாங்க ரெண்டு பேர் பேசுகிறாங்க இங்கே ரெண்டு பேர் பேசுகிறாங்க அந்த சமையல் நடந்த இடத்துல எல்லாம் போட்டு மூடுறாங்க பாத்திரத்தை கழுவி எடுக்கிறாங்க தாங்கள் தங்கியிருந்ததுக்கான அடையாளம் உள்ள அந்த இடங்களை பூரா அடையாளத்தை மூடுறாங்க இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கும்போது கிராமத்திலேருந்து வந்திருந்த ஒரு குழு முன்னால் கிளம்புது எனக்கு சாப்பாடு ஒத்து வரலன்னு சொல்கிறதுனால இளநி கொண்டு வர சொல்லியிருக்கார் ஓகே அந்த ஊர் மக்களை கொண்டு வச்சுருக்காங்க அது ஒரு நாற்பது இளநி கொண்டு வந்து போட்டிருக்காங்க நான் ஒரு நாலு காய் குடிச்சிருக்கேன் மீதி எல்லாத்தையும் எடுத்து எடுத்து எல்லாமே வெட்டி வெட்டி ஆள் ஆளுக்கு போயிட்டு வந்தாங்களா குடிக்கிறாங்க வாழைத்தார் அங்கேருந்து கொஞ்சம் வாழைப்பழங்கள் கொண்டு வந்தாங்க அதையெல்லாம் எடுத்து தனித்தனியாக ஒரே தாராக இருந்தது கட் பண்ணி ஆள் ஆளுக்கு எடுத்து பேக் பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்குது மணி ஐந்தரை ஆகும்போது இன்னொரு குழு வருது ஊரை சேர்ந்து ஒரு அஞ்சாறு பேர் மாடு மேஸ்வரம் எல்லாம் வர்றாங்க அவங்களோட என்னையும் நீங்கள் ஊருக்கு போங்க அப்படின்ட்டு அனுப்பி வச்சுட்டு இந்த பக்கம் இவங்க கிளம்ப ஆரம்பிச்சிட்றாங்க என்ன அப்படிங்கிற எனக்கு எந்த தகவலும் தெரியாது நான் இரவு வந்து அந்த நாக்கியம் தண்டாங்க ஊரில் வந்து ஒரு ஆசிரியர் தெய்வீஸ் காமணினு அவர் அந்த பகுதியினுடைய ஆசிரியர் அவர் வீட்டில் தங்கிட்டு காலையில் எட்டரை மணிக்கு வரக்கூடிய பேருந்தில் ஏறி ஒன்பதரை மணிக்கு குளத்தூர் வந்துடுறேன் குளத்தூர் வந்துட்டு மணி என்னங்க நான் வந்து தகவல் சொல்லிட்டு போகணும் அப்படிங்கிறா வெயிட் பண்ணுறோம் பதினோரு மணிக்கெல்லாம் மணி என்ன வர்றாரு அவர் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த தகவலை சொல்லிட்டு நாங்கள் கிளம்பும் போது பாலாறு பாம் பிளாஸ்ட் அது வீரப்பனுடைய வாழ்நாளில் மறக்க முடியாத ஒரு பெரிய அதிர்ச்சிகரமான சம்பவம்னா பாலாறு குண்டு வெடிப்பு அந்த குண்டு வெடிப்பில் தமிழ்நாடு சிறப்பு படை அமைக்கப்பட்டிருந்து செங்கில் பெட்ரோல் அப்படின்ட்டு ஒரு மணக்காவல் படையின் ஒரு டீம் வச்சுருந்தார் கராத்தே கோபாலகிருஷ்ணன் ஒரு எஸ்பி தலைமையில் அவர் தலைமையில் போனவங்க போன வண்டி நிலக்கண்ணி வெடியில் ஏறி அது வெடிச்சது இருபத்தி ரெண்டு பேர் செத்து போனாங்க ஏதோ ஒரு அசம்பாவிதம் நடந்துட்டுது அப்படிங்கிறது மட்டும் தெரியுது அன்றைக்கி இந்த மாதிரியான தொ தொலைத்தொடர் வசதிகளாக இருந்தனால ஏதோ நடந்துருச்சு என்னென்னு தெரியல வீரப்பன ஆப்ரேஷனில் ஒன்று அவங்க ஆள் சிக்கியிருக்கணும் இல்லை இவங்க ஆள் அடிபட்டிருக்கணும் ஏதோ நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறது மட்டும் தெரியுது நான் அடுத்த கட்டமாக மணியனாட தகவல் சொல்லிவிட்டு மேட்டூர் ஈரோடு வந்துடுறோம் மாலை நாலரை மணிக்கு மாலை முரசு பேப்பர் வாங்கி பார்க்கும்போது இருபத்தி ரெண்டு பேர் செத்துட்டாங்க அப்படிங்கிற தகவல் வருது அது வரைக்கும் நான் வீர வீரப்பனை பற்றி கேள்விப்படாத ஒரு கேரக்டரை உள்ளே பார்த்தேன் வெளியில் வந்த பிறகு நான் பார்த்ததுலேருந்து நேர்மாறான ஒரு ரெண்டு வெவ்வேறு திசையில் இருந்தது கை காலம் அப்படியே சிலிர்த்துருச்சு இந்த நேரத்தில் இந்த செய்தியை நான் வீரப்பனை பார்த்துட்டு வந்து யாருக்கிட்ட போய் சொல்ல முடியும் என்ன செய்ய முடியும் எதையும் செய்யலை நேராக அடுத்து எங்கள் ஊருக்கு போயிட்டு என் பெற்றோர்கள்கிட்ட நான் ஒரு வாரத்துக்கு மேலே காணாமல் போயிட்டேன் இல்லையா அவங்களுக்கு நான் வந்துட்டேன் அப்படிங்கிற அந்த தகவல் சொல்லிவிட்டு சென்னைக்கு திரும்பி வர்றேன் சென்னையில் வந்தோன்னா எனக்கு நக்கீரனுடைய இணையாசிரியர் அந்த காமராஜ் அவர் தான் எனக்கு நக்கீரன் அழைச்சிட்டு போனார் அவர் தான் வீரப்பனை பார்க்குற அந்த விஷயத்தை நீ தொடர்ந்து செய்யணும் பின்வாங்கக்கூடாதுங்கிற உத்தரவாதம் கொடுத்தார் அவர் வந்து பார்க்குறேன் அவர்கிட்ட சொல்லிட்டு ஒரு ரோல் ஃபிலிம் மட்டும் அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டு நடந்த சம்பவங்கள் அதெல்லாம் செய்தியாக எழுதி கொடுக்குறேன் இந்த அடிப்படையில் தான் முதல் புகைப்படம் நக்கீரனில் வெளியில் அதுதான் காவல்துறைக்குமே ஒரு அடையாளமாக பிற்காலத்தில் பயன்படுத்தி அது வரைக்கும் காவல்துறைக்குமே தெரியாது வீரப்பன் எப்படி இருக்கிறார் அப்படின்னு அது தமிழ்நாடு காவல்துறையினுடைய இயக்குநராக இருந்த வாழ்ற தேவாரம் அப்போ இந்த பாலாறு குண்டு வெடிப்பு நடந்த மறுநாளே தமிழ்நாடு சிறப்பு அதிர அடிப்படை அமைக்கப்படுது வாழ்ற அதுக்கு பொறுப்புக்கு வர்றாரு முதல்வருடைய பாதுகாப்பு பிரிவில் இருந்த விஜயகுமார் அவருடைய கண்காணிப்பாளராக வர்றாரு தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள வீரப்பனை பிடிக்கணுங்கிற அந்த டீமுக்கு கலந்துக்க விரும்பக்கூடிய எல்லாரும் பேர் கொடுக்க சொல்கிறாங்க குறிப்பாக மதுரை திருநெல்வேலி பகுதியிலிருந்து தான் அதிகம் பேர் அதுக்கு வராங்க நாங்கள் அந்த டீமுக்கு வரேன்ட்டு வர்றவங்களுக்கு வயது இருபத்தஞ்சுக்குள்ளே இருக்கணும் ஆள் திரகாத்திரமாக இருக்கணும் அந்த மாதிரியான சில கட்டுப்பாடுகளோடு தேர்வு பண்ணாங்க ஒரு முந்நூற்றம்பது பேர் விருப்பப்பட்டுக்குள்ளே வர்றாங்க அந்த செலெக்ஷன் ந
வீரப்பனை பிடிக்கிறதுக்கான அந்த அதிரடி படை எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுங்கிறத பற்றி ஒரு டீம் பண்ணாங்க அதுக்கு முன்னே கர்நாடகாவில் எஸ்டே ஃபார்ம் ஆயிடுது அவரும் ஃபார்ம் ஆயிடுது இது எல்லாம் ஒரு பரபரப்பான சூழல் நடந்துகிட்டு இருக்கு கட்டத்துக்கு இடையில் தான் நக்கீரனில் இந்த புகைப்படம் வருது எப்படி இருந்துச்சு அந்த படம் வெளியில பிரசுரம் ஆனதுக்கு அப்புறம் படம் வெளியில வரும்போது எனக்கு எந்த விதமான ஒரு வியப்போ ஆச்சரியமோ மட்டும் கிடையாது இது பார்த்தது இயல்பாக தான் இருந்தது உலகம் பல்வேறு விதமான கேள்விகளோடு பேசிச்சு இது ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய சாதனையாக பார்க்கப்பட்டது அப்போ வாழ்கிற தேவாரம்னு சொல்கிறார் பத்திரிகையாளர் சிந்துவில் வீரப்பன் அப்படிங்கிற யாருமே பார்த்ததில்லை ஆள் எப்படி இருப்பான் எங்களால் உருவகப்படுத்த முடியல அப்படிப்பட்ட ஒரு நபருடைய புகைப்படம் வந்திருக்கிறது எங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்குது அந்த பத்திரிகையாளரை நான் பாராட்டுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னார் ஆனால் அதே நேரத்தில் எங்களை கண்காணிக்கவும் ஒரு டீம் போட்டார் இவன் காட்டுக்குள்ளே போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறத தடுக்கிறதுக்கான அந்த முயற்சி அவர் பின்காலங்களில் செஞ்சார் அது வேறு விஷயம் இருந்தாலும் அப்போ பாராட்டினார் ஆனால் கர்நாடக அதிரடி படைக்கு தான் இன்னும் ரொம்ப அதிகமாக பயனுள்ளதாக இருந்தது ஏன்னா அவங்களுடைய எல்லைப்பகுதியை சேர்ந்த பலர் தான் அப்போ வீரப்பனோட கூட்டிருந்தாங்க கர்நாடகாவில் வாழக்கூடிய தமிழர் வாழக்கூடிய ஊரிலிருந்து தமிழ் மக்கள் தான் இருந்தாங்க அவங்களை பற்றிய தரவுகள் எடுக்கிறக்கு அந்த புகைப்படங்களை பயன்படுத்தி இந்த ஆள் யார் இவன் எந்த ஊர் இவன் பேர் என்ன இவங்க அப்பா யார் இவன் சொந்தக்கார யாருங்கிற விஷயத்தை பிடிச்சி அவங்களை பற்றிய தரவுகள் பயோடேட்டாவெல்லாம் அவங்க எடுக்க ஆரம்பித்தாங்க அந்த ஆளுகளை எங்கே பிடிக்கலாம் எங்கே வளைக்கலாம் யாரோட தூக்கினா சரியாக இருக்கிற மாதிரி அந்த டீட்டெயில் இந்த படம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அப்போ அந்த ஃபோட்டோவில் இருக்க யாரையெல்லாம் இருக்காங்க அவங்க உறவினர்கள் யார் எப்படி எப்படிலாம் நெருக்கடிக்கு உள்ளாக்கலான்னு முடிவு பண்ணுறாங்க ஸோ வந்து இப்போ இந்த படம் உங்களுக்கு எவ்வளோ ரெகக்னேஷன் கொடுத்துச்சோ அதே அளவுக்கு வந்து இந்த படம் வந்து வீரப்பனுக்கு வந்து அழிவை தேடி கொடுத்ததுன்னு எடுத்துக்கலாமா வீரப்பனுடைய குழு வீழ்ச்சி அடைவதற்கு காரணமாக அமைஞ்சது அமைஞ்சது அது வீரப்பன் உணர்ந்திருந்தார் இப்படி எல்லாம் நடக்குங்கிறத உணர்ந்திருந்தார் இருந்தாலும் அதை எதிர்கொள்ள முடியும் அப்படின்னு நினச்சாரு எதிர்கொள்வதற்கான சாத்தியங்களும் இருந்தது ஏன்னா தொண்ணூற்றி மூணு ஏப்ரலில் இந்த புகைப்படம் வெளியில் வந்தாலும் தொண்ணூற்றி மூணு செப்டம்பர் வரைக்கும் அந்த குழுவை சேர்ந்த யாரையுமே போலீஸால் பிடிக்க முடியல செப்டம்பரில் மிஞ்சு குழி அப்படிங்கிற இடத்துல நடந்த ஒரு ஆப்ரேஷனில் தான் அந்த டீம் சேதருது அதுக்கப்புறம் தான் பிடிக்கிறாங்க ஆக இன்னும் ரெண்டு மூணு ஆண்டுகள் கூட அந்த மிஞ்சு குழி ஆப்ரேஷன் மட்டும் நடக்காமல் இருந்தால் இன்னும் ரெண்டு மூணு ஆண்டுகள் கூட வீரப்பன் குழுவை இவங்க யாரும் நெருங்கி இருக்க முடியும் தயார் தான் இருந்திருக்கா நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி வந்து யார் யாரெல்லாம் முன்னரிசியில் இருக்காங்களோ நீங்கள் மட்டும் வாங்க மற்றவங்களாம் போங்கன்னு சொல்லி தெரிஞ்சு தான் இருக்கார் 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 அதை எதிர்கொள்கிறதுக்கான ஆர்சல்ட் இருந்தது அதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் எல்லாமே வச்சுருந்தார் மிஞ்சு குழிங்கிற இடத்துல அவங்க தங்கி இருக்கும்போது அந்த இடத்த அவ்வளோ சீக்கிரம் யார் கண்டுபிடிச்சி அந்த குழுவை அட்டாக் பண்ண முடியாதுங்கிற பொய்சன் தான் இருந்தார் அது எதிர்பாராமல் நடந்த ஒரு சம்பவத்தினால அது தெரிஞ்சிருச்சு ஓகே காவல்துறை இவங்களை தான் நெருக்கடிக்கு உள்ளாக்கியிருக்கா உங்களை ஃபாலோ பண்ணுறது இல்லை வந்து உங்கள்கிட்ட வந்து எப்படி போனீங்க எதை எதை வச்சு போனீங்கன்ற மாதிரி இல்லை இது நான் வீரப்படை செஞ்சுட்டு வந்து ஒரு ஆறு ஏழு மாதங்களுக்கு பிறகு தமிழ்நாடு அதிரடிப்படையினுடைய பொறுப்பில் இருந்த சென்னமல்லன் அப்படின்னு ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் இருந்தார் அவர் குளத்தூர் மணியனோட ரொம்ப நெருக்கமானவர் மணியனுடைய நான் ஒரு நாள் சிவசு போனிய பார்க்கணும் வர சொல்லுங்க எங்கள் தான் என்ன அண்ணன் சொன்னார்னா போலமா ஏதாவது பிரச்சனை ஆகணும் ஒன்றும் இல்லை போயிட்டு வாங்க இது என்ன ஆயிருப்போகுது அப்படிங்கிறாரு நான் போகிறேன் சென்னமல்லனோட மூணு நாலு நாள் அங்கேயே தங்கியிருந்தேன் அவர் அந்த குழுவில் யாராக இருந்தாங்கன்னா பேர் எனக்கு ஒரு சில பேர் தெரியும் மற்ற பேர் தெரியாது இதையெல்லாம் சொல்லுவேன் நீ சொல்கிற பேர்லாம் இங்கே யாருமே எங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியல அவருடைய ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் நடவடிக்கை என்ன அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் கேட்டால் அதெல்லாம் நம்ம பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் அதே மாதிரி அந்த ஆப்ரேஷனுக்கு போனது உள்ளே அவங்க டீம் எங்கே இருந்தது எப்படி போச்சு எப்படி அட்டாக் பண்ணிச்சுங்க அவர் எனக்கு நிறையா சொல்லுவார் ஓகே நாங்கள் கலந்துருக்கா தான் பேசிகிட்டு இருந்தோம் எங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது அதுக்கு பிறகு சஞ்சய் யார் ஒரு எஸ்பி ராஜன் ஒரு எஸ்பி வந்தார் அவர் எல்லாரையுமே பார்த்து பேசியிருக்கோம் மாடு மேய்த்து கொண்டிருந்த வீரப்பன் வந்து எந்த சமூக சிக்கலில் எந்த சமூக சூழலில் இப்படி ஆனார் அப்படின்றத வந்து இந்த நெட்ஃப்ளிக்ஸில் காட்சிப்படுத்தலை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ அதை விரிவாக சொல்ல முடியுமா எதனால் வந்து வீரப்பன் வந்து இப்போ யானை கடத்தலையும் சந்தன கடத்தலையும் ஈடுபட்டார் அந்த சிறுவன் வந்து எப்படி வந்து இந்த துணிச்சலான முடிவுகளுக்கு எடுக்க என்ன காரணமாக இருந்து இருந்துச்சு அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா வீரப்பன் பிறந்து வாழ்த்துக்கிட்டு இருக்க அந்த செங்கப்பாடி கன்னடத்தில் கோவிந்தம் சொல்கிறாங்க அந்த ஊர் வந்து வெளியுலகத்திலிருந்து ஒரு பதினெட்டு இருபது கிலோமீட்டர் தள்ளி காட்டுக்குள்ள இருக்க ஒரு தனி கிராமம் அந்த கிராமம் நீண்ட நெடுங்காலமாக மக்கள் வாழக்கூடிய பகுதியாக இல்லை மேட்டூர் அணை கட்டப்பட்ட போது அந்த மேட்டூர் அணைக்குள்ள மூழ்கினா ஒரு ஐம்பத்தாறு அறுபது ஊர்களில் இருந்த மக்கள் பிழைப்புக்காக வாழ்விடம் தேடி கர்நாடக மாநிலத்தினுட
திணை சாமை கம்பு அப்படிங்கிறது எல்லாம் மாடுகளை கொண்டு உழவு செய்ய முடியாமல் கையில் இருக்கிற அந்த கொத்து வச்சு கொத்தி விட்டு அதில் பயிர் பண்ணி எடுத்து சாப்பிட்டவங்க அப்படி சாப்பிட்டவங்களுக்கு அந்த தானிய உணவு பத்தாது காட்டுக்குள்ளே திரும்ப நேரமோடாக மானும் பண்ணியும் முயலும் ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறனால வேட்டையாடுறாங்க நவீன காலம் வந்த பிறகு துப்பாக்கிகள் மூலமாக வேட்டையாடுறங்கிறது அந்த வேட்டையை சாப்பிட்டாங்க வேட்டையாடின கறிகளை சாப்பிட்டு வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தாங்க இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் மீன் பிடிச்சி மீன் உணவை சாப்பிட்டுட்ருப்பாங்க இது தான் நடந்துக்கிட்டு இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு வரைக்குமே ஆண் மானை கொண்டு சாப்பிடலாம் பெண் மானை கொள்ளக்கூடாதுங்கிற நிபந்தனையோடு அரசு அனுமதிச்சிருக்கு அப்படி வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தவங்க வேட்டைங்கிறத அவங்க ரத்தத்தில் கலந்தது வேட்டை இல்லாமல் அவங்களால் வாழ முடியாது அப்படி இருந்த சூழலில் வீரப்பன் தன்னுடைய வயிற்று தேவைக்காக வீரப்பனுடைய அப்பா சேவிக்க மட்டும் சரி வீரப்பனும் சரி இந்த மாதிரி ஊரில் இருந்த பலர் மான் வேட்டையாடுறது அந்த மான் வேட்டையாடின கறியை தான் ஒரு பங்கு சாப்பிட்டு பத்து பேருக்கு பிரித்து கொடுக்குறது அந்த பத்து பேருடைய காசு வாங்குறதெல்லாம் அந்த காலத்தில் கிடையாது அரண்டு படி தான் அரிசி வாங்கியிருப்பார் ரெண்டு படி கம்பு வாங்கியிருப்பார் சோளம் மொச்சை அவரை இந்த மாதிரி கொள்ளு உளுந்து இந்த மாதிரி பொருளை வாங்கிட்டு அதுக்கான மாற்றாக கறி கொடுக்குறது இந்த மாதிரி ஒரு வாரத்துக்கு ரெண்டு மூணு மான் அடிக்கிறது அதை கொடுக்குறது பொருள் வாங்குறது இந்த மாதிரியான சூழலை வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தவர் தான் வீரப்பன் இது ஒரு பத்தாண்டு காலம் இப்படியே போகுது அந்த பத்தாண்டு காலம் அவர் மாடு தான் மேய்ச்சிட்ருக்கார் ஓகே மாடுனாலும் சொந்தமாக அவங்களுக்கு மாடு இல்லை அங்கே கொஞ்சம் வசதி படைத்தவங்க பதினஞ்சு மாடு இருபது மாடு வச்சுருப்பாங்க அந்த நாலு பேர் வச்சுருக்கிற பதினஞ்சு மாடுகளையும் சேர்த்தா அறுபது மாடுகள் ஆயிரும் அந்த அறுபது மாடுகளை இவர் ஓட்டிகிட்டு போவார் அந்த அறுபது மாடுகளும் போடக்கூடிய கன்றுக்குட்டியில் வரக்கூடிய வருமானத்தில் இவருக்கு பாதி கிடைக்கும் அவங்களுக்கு பாதி கிடைக்கும் இது வீரப்பன் மட்டுமே அந்த அறுபது மாடு மேய்க்க முடியாது இவர் மாதிரி ஒரு ஆறு ஏழு பசங்க இருப்பாங்க இப்படி பங்கு போட்டுக்கிறது தான் போயிட்டு இருந்தார் ஒரு பதினேழு வயசு பதினெட்டு வயசு வீரப்பன் மான் வேட்டை ஆடி அந்த கறி எடுத்து கொடுத்து அதில் வரக்கூடிய பொருளாதாரத்தை வச்சு அவர் சொந்தமாக வேட்டி சட்டை போட வரைக்கும் ட்ரௌசர் போட வரைக்கும் கோவணம் கட்டிகிட்டு தான் இருந்திருக்காரு பதினெட்டு வயசு வரைக்கும் பதினேழு பதினெட்டு வயசு வரைக்கும் வீரப்பன் கோவணம் தான் கட்டியிருக்காரு குறிப்பாக அவருடைய பன்னெண்டு பதிமூணாவது வயசில் ஒரு முறை வண்டு கட்டின்னு சொல்லுவாங்க நமக்கு வரக்கூடிய ஒரு சின்ன அலர்ஜி மாதிரியான ஒரு தாக்குதல் அதில் ஒரு முடியெல்லாம் கொட்டி போயிடுது தலையில் எதுலேயோ வண்டு கடிச்சு அந்த முடி பூரா கொட்டிடுது மொழு 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 தலை இருக்குது அப்போ இவரை ஊரில் வந்து மொழுக்கன் அப்படின்னு அடையாளப்படுத்துகிறாங்க முடி இல்லாத மொழு மொழுன்னு தலை விடுறதுனால மொழுக்கன்கிறாங்க அதான் இன்றைக்கு வரைக்கும் சொல்லுவாங்க கர்நாடகாவுடைய ஹிஸ்ட்ரி ரெக்கார்டு தமிழ்நாடுடைய போலீஸ் ரெக்கார்டு எல்லாமே மொழுக்கன் அலையாஸ் வீரப்பன் அப்படின்னு தான் இருப்பாங்க ஓகே அந்த மொழுக்கன்கிற பேர் அவருக்கு வருது அதுக்கு பிறகு உள்ளூர் பெரியவங்க எல்லாமே இந்த பனைமரத்தினுடைய இளம் பனைமரம் அதுவும் இந்த தை மாசி பங்குனியில் நீர் சுரப்பு அதிகமாக இருக்கலையா கல் சுரப்பு ஒரு நேரத்தில் அந்த பனைமரத்தை கொட்டணும்னா அதுலேருந்து நீர் வெடியும் அந்த நீரை எடுத்து தலையில் தரணும்னா அந்த வண்டு கடியிலிருந்து திரும்ப முடியை பெற்றார் இந்த மாதிரி வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தோம் ஒரு பதினெட்டு வயசு வரைக்கும் கோமனம் கட்டி சூழல் தான் வாழ்ந்துட்டுருக்காரு அதுக்கு பிறகு தான் ட்ரௌசர் போடுறாரு கொஞ்சம் பொருளாதாரம் கைக்கு வர ஆரம்பித்தது பிறகு அப்புறம் மாடு மேய்க்கும் போது கூட வரக்கூடிய ஆள் நடிகை எண்ணிக்கை கூடுது அதுலேருந்து கொஞ்சம் பணவெல்லாம் வரவு தருவது துப்பாக்கி சொந்தமாக வாங்குறாரு கொஞ்சம் நவீனப்படுத்தப்பட்ட துப்பாக்கிலாம் வாங்குறாரு இந்த மாதிரி வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தவருக்கு பக்கத்து ஊரில் இருக்கக்கூடிய அவங்களுடைய பங்காளி அவங்களும் மாம் மச்சனம் தான் ஆனால் பக்கத்தூரை சேர்ந்தவங்க அவங்க சமூகத்தை சேர்ந்தவங்க அதில் ஐஎன்என் தங்கவேலு ஐயந்துறை மாதையன் அப்படிங்கிற ஒரு நாலஞ்சு பேர் கொண்ட ஒரு அண்ணன் தம்பி இருக்காங்க இவங்க மட்டும் யானை வேட்டை நடத்திகிட்டு இருக்காங்க யானை தந்தம் யானை கொண்டு தந்தது எடுத்து சேவி கவுண்டர்னு இவங்க ஊருக்கு பொண்ணு கொடுத்து பொண்ணு எடுத்து ஒரு ஒருத்தர் இருக்கார் மாமா வகை உறவினர் அவர் வந்து கருங்கல்லூர் அப்படிங்கிற தமிழ்நாட்டினுடைய பாடல் இருக்க ஊர் அந்த ஊரை சேர்ந்தவர் அவர் இந்த ஊருக்கு வரப்போக அவர்கிட்ட தான் யானை தந்து விற்றுட்டுருக்காங்க இந்த செய்தி வீரப்பனுக்கு தெரியுது ஊருக்குள்ளே எல்லாருக்குமே தெரியுது வீரப்பன் யானை தந்த வித்தா கூடுதல் காசு கிடைக்கும் அப்படிங்கிற அந்த மனநிலைக்கு வர்றாரு ஒரு நாள் சேவி கவுண்டர் வரும்போது அவர்கிட்ட கேட்குறாரு மாமா நானும் யானை வேட்டைக்கு வரேன்னு அப்போ இவருக்கு வந்து பதினேழு வயசு தான் இருக்கும் நாலரை அடி உயரம் உள்ள துப்பாக்கி நாலரை அடி அஞ்சடி இருக்கு நாடு துப்பாக்கி அந்த துப்பாக்கி விட ஒரு உயரம் குறைவாக இருக்கார் அப்போ சேவி கவுண்டர் சொல்கிறார் ஏன்னா மாப்பிள்ள துப்பாக்கி உயரம் கூட இல்லை நீ யானை வேட்டைக்கு வரையாடா அப்படிங்கிறார் இல்லை மாமா என்னால் அடிக்க முடிங்கிறாரு ஒரு வேட்டைக்காரனுடைய நடவடிக்கையும் அவனுடைய பார்வையும் அவனுடைய உடல் அமைப்பையும் பார்த்தா இன்னொரு வேட்டைக்காரனுக்கு தெரியும் அந்த வகையில் சேவி இவனால் முடியும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறார் வாடா மாப்பிள்ள போனான்னு கூட்டு போகிறாரு சேவியோடு இன்னொரு அஞ்சாறு பேர் போகிறாங்க ஒரு யானையை
பெரிய அளவு நாலு அலுமினிய குண்டுகள் மூணு நாலு குண்டுகள் இருந்தால் அந்த தோட்டா அடிக்கும் போது வீரப்பனுக்கு இந்த தோல் கையை பிச்சுக்கிட்டு போன மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வருது ஓகே ஆனால் அடிச்சிடுறாரு அடித்து யானை விழுந்துருது யானை எடுத்துகிட்டு வந்துடுறாங்க இதுக்கு பிறகு யானையை நம்மளால் அடிக்க முடியும் அப்படிங்கிற அந்த நம்பிக்கை வந்துடுது இருந்தாலும் அடுத்த ஒரு ஒரு வருடம் அவர் தொடர யானை வேட்டிக்கான முகாந்திரத்தை அமைக்கல அப்போ என்ன செய்கிறாருனா இந்த அஞ்சு ஆறு பேர் ஆள் இருக்காங்க இல்லையா இது மாதிரியான ஆளுங்களை திரட்டுறாரு இவரே வயசு பதினேழு பதினெட்டு தான் இருக்குது இந்த வயசில் போய் நம்ம யானை அடிக்கிறதே பெருசு இந்த யானையை வெட்டி கம் தந்தத்தை எடுக்கிறாங்கிறது ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் அதுக்கான ஒரு படையை திரட்டுறாரு அப்போ இயல்பாகவே ஒரு கூட்டம் வருது ஏன்னா வீரப்பன் காட்டுக்குள்ளே துப்பாக்கியோட கிளம்புறா அப்படின்னாவே ஏ முழுக்க போகிறான்டா எப்படியும் வீடானா போனோம் அப்படின்னு ஒரு கும்பல் இருப்பாங்க இவன் ஏதோ காட்டோரத்தில் விறகு பெருக்கிட்டு இருப்பான் வயலில் வேலை செஞ்சுட்டுருப்பான் ஆடு மேய்ச்சிட்டுருப்பான் அந்த துப்பாக்கி வெடிக்கிற சத்தத்திலேயே மான் விழுந்துருச்சா இல்லை அது வெறும் ஈடாங்கிறத அந்த மகிழ்ச்சி நேரங்கள் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க வெறுமனே மானில் அடிபடாமல் ஒரு துப்பாக்கி தோட்டம் வெடிச்சுன்னா அதனுடைய சத்தம் வேற இருக்கும் மானில் அடிபட்டு அந்த மான் விழுந்துருச்சுன்னா அதனுடைய சத்தம் வேற மாதிரி இருக்கும் அப்போ முழுக்க இட்டுட்டான் அப்படின்னாங்கன்னா இங்கேருந்து ஒரு நாலஞ்சு பேர் போவாங்க கரியை வெட்டி தூக்கிட்டு வருவாங்க வீரப்பா அவங்களுடைய ஊருக்கு மேற்கு பக்கம் ஒரு ஒன்று ஒன்றரை கிலோமீட்டர் தூரத்தில் வேட்டைப்பாறைன்னு ஒரு இடம் இருக்குது அதுதான் அவங்க கரியை கொண்டு வந்து போட்டு கூறு கட்டி பிரிக்கிற இடம் அந்த இடத்துல வேட்டை சாமிக்கு ஒரு பங்கு கரியை வச்சுருவாங்க வீரப்பன் மட்டுமல்ல அவருக்கு முன்பிருந்த சில வேட்டைக்காரர்களும் வீரப்பனுடைய காலகட்டத்தில் இருந்த சமகால வேட்டைக்காரர்களுமே செங்கப்பாடி காட்டு பகுதியில் எங்கே வேட்டையாருந்தாலும் அந்த வேட்டைப்பாறை கொண்டு வந்துடுவாங்க அந்த வேட்டைப்பாறையில் வச்சு கரிகளை கூறு போடுவாங்க அதில் ஒரு சமூக நல்லிணக்கம் இருந்திருக்கு முதல் கூறு வேட்டை சாமிக்காக எடுத்து வச்சுருவாங்க அந்த கூறு கரியை அந்த ஊரில் கொஞ்சம் வசதி வாய்ப்பு உள்ள யாராவது ஒருத்தர் கூடுதல் தொகை கொடுத்து வாங்கிக்குவாங்க அது அவங்களுடைய ஒரு சமூக அந்தஸ்துக்கான வெகுமதியாக பார்ப்பாங்க வேட்டைக்கு கூட உதவிக்காக வந்தவங்களெல்லாம் ஆளுக்கு ஒரு கூறு போகும் பொ பொருள் பண்டமாற்று முறைக்காகவோ அல்லது காசுக்காகவோ ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதி வைத்துருவாங்க ஊரில் எளிய வறிய சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாமல் இருக்கிற ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஒரு கூறு பிரித்து வச்சுருவாங்க இந்த மாதிரி தான் கறி பங்கீடு செய்கிறது வழக்கமாக இருந்திருக்கு இந்த பங்கீடு செய்கிறதுக்காக வீரப்பன் குழுவுக்கு உதவி செய்கிறதுக்கு அவரோட ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக வந்து அந்த பசங்கள்லாம் தொடர்ந்து இவரோடவே வேட்டைக்கு உள்ளேயும் வர ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த ஆளுகளில் ஒரு ஒரு பத்து பேர் அப்படியே ஒருங்கிணைக்கிறார் ஒருங்கிணைத்து இவங்களை வச்சு தான் அடுத்து யானை வேட்டைக்கு நம்ம தயார் பண்ணுங்கிறது மனநிலைக்கு வந்து அவங்களெல்லாம் பேசி சரி பண்ண வச்சிடறாரு கூட்டாளிகளாகவே மாறிடுறாங்க என்ன வேட்டி சத்தம் கேட்ட பிறகு வேட்டைப்பாறைக்கு வந்தவன் இப்ப வேட்டி சத்தம் கேட்கற தூரம் வரைக்கும் காட்டுக்குள்ள போக ஆரம்பிக்கிறாங்க அவ்வளவுதான் இப்ப அவங்களுக்கு பயம் இல்லையா வனத்துறை மேலேயோ காவல்துறை மேலேயோ இந்த காலகட்டங்களில் வீரப்பனை முதன் முதலாக கைது செய்த வனத்துறை கார்டு ஸ்ரீரங்கன் அப்படிங்கிற இப்ப இறந்துட்டார் அவர் உயிரோட்டு இருக்கும் போது ஒரு தொண்ணூத்தி ஏழு தொண்ணூத்தி எட்டு வயசுல அவர் பார்த்தேன் அன்னைக்கு வைத்து பிழைப்புக்காக வேட்டைக்கு போன யாரையும் நாங்க தடுத்தது கிடையாது வீரப்பன் மான் வேட்டையாருந்தாருன்னா எனக்கு ஒரு கூறு கறியை கொடுத்துட்ருவான் எனக்கு ஃபாரஸ்ட் பங்களாவும் கறி வந்துடும் எல்லா அதிகாரிகளுக்கு இது தெரியும் இதை ஒரு தவறாகவே எடுத்துக்க மாட்டாங்கிற எழுபத்தி எட்டு எண்பது வரைக்கும் அந்த காலகட்டங்கள் அப்படி தான் இருந்திருக்கு அதுக்கு பிறகு தான் சட்டங்கள் மாறும்போது இது குற்றங்களாக மாறுது வீரப்பன் அடுத்த யானை வேட்டைக்கு போன பிறகு அவருடைய போட்டுக்குழுவை சேர்ந்த அந்த கோட்டையூர் மாதையும் தங்க வேண்டியிருக்காங்க இவங்க மாதத்துக்கு ரெண்டு மூணு மாதத்துக்கு ரெண்டு அப்படி ஒரு வருடத்துக்கு ஒரு அஞ்சு ஆறு அப்படிங்கிற அளவு தான் யானை வேட்டையை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க சேவிக்கோன்ற அதே மாதிரி அவர் ஒரு எல்லையோடு தான் யானை வேட்டையை செஞ்சுட்டு இருக்காரு வீரப்பன் இந்த அஞ்சு பேர் பத்து பேர் கொண்ட குழு பதினஞ்சு பேர் ஆச்சு இருபது பேர் ஆச்சு முப்பது ஆயிடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு எண்பத்தி மூணாம் ஆண்டு காலகட்டங்களில் வீரப்பனோட நாற்பத்தஞ்சு பேர் ஐம்பது பேர் கொண்ட குழு ஃபார்ம் ஆயிடுது சேத்துக்குழி கோவிந்தனுடைய அண்ணன் குழந்தை பையன் ஒரு நல்ல வேட்டைக்காரர் அவருடைய தலைமையில் ஒரு பதினஞ்சு பேர் வீரப்பன் தலைமையில் ஒரு பதினஞ்சு பேர் நல்லூர் மாதையின் ஒருத்தருக்காரு அவர் தலைமையில் ஒரு பதினஞ்சு பேர் கொண்ட குழு காட்டுக்குள்ளே போய் தனித்தனியாக பிரிஞ்சு போய் வேட்டை ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த காலகட்டங்களில் கர்நாடக மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய மாற்றள்ளி அப்படிங்கிற ஒருத்தில் கெஞ்சான் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் இருக்கார் ஒடக்காப்பள்ளத்தில் துறைசாமின்னு ஒருத்தர் இருக்கார் பக்கத்தில் சுல்லு அடிங்கிற இடத்துல பால்ராஜ் இவங்களும் வீரப்பட மாதிரியே ஒரு பெரிய டீம் அந்த பகுதியில் கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க சாமராஜ் நகர் மாவட்ட வனப்பகுதியில் நூற்றுக்கணக்கான யானைகள் சாகுது ஒரே நாளில் நாலு அஞ்செல்லாம் அடி விடுது இதையெல்லாம் பார்த்துக்கப
தொடர்ந்து வேலைகளை செஞ்சு விட்டுருக்கிற யா பலரும் ஏதாவது ஒரு காரணத்துக்காக செய்வாங்க ஆனால் வீரப்பன் காரணமே இல்லாமல் செய்வார் அவங்கக்கிட்ட இருந்து நம்ம எந்த பொருளும் வாங்க போகிறதில்ல எந்த பொருளும் கொடுக்க போகிறது இல்லைனாலும் குடும்ப சூழ்நிலை சொன்னாங்கன்னா கொஞ்சம் செய்வாங்க அந்த மாதிரி நிறைய உதவிகள்லாம் பண்ணியிருக்காரு அந்த பகுதி மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் வீரப்பனை பார்த்தாவே ஒரு ஆச்சரியத்தில் தான் பிரமிப்பு பிரமிப்போடு தான் அவரை பார்த்தாங்க அவரை கும்பிட்டாங்க அவருக்கு தேவையானது எல்லாம் செஞ்சு கொடுத்தாங்க அதே நேரத்தில் எல்லாரும் அந்த மாதிரி இருந்தாங்கன்னு சொல்ல முடியாது அதை தாண்டி அந்த பழங்குடி அந்த காட்டி ஒட்டி காட்டுக்குள்ளே வாழக்கூடிய மக்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவை தாண்டி வெளியில் இருந்தவங்க வீரப்பன் தேடுதல் வேட்டை வீரப்பன் ஆப்ரேஷனுக்காக போன அதிரடிப்படை இராணுவம் ரெண்டு மாநில போலீஸ் இப்படிங்கிற இந்த ஒரு சங்கிலி தொடரான அந்த வளையத்துக்குள்ளே சிக்கி கொஞ்சம் சிரமப்பட்டாங்க அவங்களுடைய வாழ்வியல் கொஞ்சம் பாதிப்பு ஏற்பட்டது அது நமக்கு தெரியும் பழங்குடிகள்லேயே சொல்ல போனால் பள்ளிக்கூடங்கள் முழுமையாக செயல்படல மருத்துவமனைகள் செயல்படல பேருந்து போக்குவரத்து முழுமையாக இல்லை தபால்காரரோடு அந்த கிராமத்துக்கு போகலை அந்தந்த ஊரில் மாடு வச்சு பால் கறக்கிறவன் பால் சொசைட்டி வைக்க முடியல பால் வெளியில் வரல பூ வியாபாரம் பண்ணுறவன் காட்டில் வயலில் பூ போட்டு வியாபாரம் பண்ணால் காடுகளில் இருக்கிற ஒரு பெரிய பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊரில் இருக்கிற மாதிரியான தானியங்களை அங்கே விளைவிக்க முடியாது காட்டுப்பண்ணி மயில் முயல் குரங்கு மான் யானை இந்த மாதிரி சிக்கல் இருக்குது அது சில பிரத்யோகமான பயிர்கள் தான் அங்கே பண்ண முடியும் அதில் வந்து இந்த செண்டு மல்லின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பூ முக்கியமானது அந்த பூ போட்டால் எதுவும் பாதிப்பு இருக்காது கொஞ்சம் லாபம்னாலும் அவனுக்கு கிடைக்கும் அந்த பூவை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் மார்க்கெட்டுக்கு அனுப்பினா வெயிட் லாஸ் ஆகும் இதெல்லாம் வீரப்பனால் அவர்கள் சந்தித்த பிரச்சனைகள் பிரச்சனைகள் இந்த பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறவங்க ஒரு தரப்பு என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ அந்த பிரச்சனை முடிஞ்சால் போதுண்ணா வீரப்பனை சரணாலும் பரவாயில்ல சொன்னால் கூட பிரச்சனை இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலையில் இருந்தாங்க இது மாதிரி ரெண்டு வெவ்வேறு விதமான மனநிலையில் மக்கள் இருந்தாங்க பழங்குடிகளை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு பெரிய அளவில் பணம் சேர்த்துறங்கிற ஞாபகம் கிடையாது வாழ்வியல் பற்றிய பிரச்சனை கிடையாது அன்றைக்கி நாட்டு சாப்பாட்டுக்கு இருந்தால் போதும் வாழ்ந்தவங்களுக்கு வீரப்பனை பற்றி அந்த எந்த ஆப்ரேஷன் பற்றி அந்த பயம் கிடையாது இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பொருளாதாரம் சார்ந்த வாழ்ந்தவங்களுக்கு வீரப்பன ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தார் இந்த ரெண்டு விதமாகவே நம்ம பார்க்கணும் அதே போல் அந்த ஒர்க் ஷாப்னு சொல்கிறாங்க வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து அந்த மக்களை வீரப்பன் தேடுதல் வேட்டின்ற பேரில் மக்களை வந்து சித்திரவதைக்கு உள்ளாக்குனாங்க பிறப்பொறுப்பில் கரண்ட் ஷாக் வச்சு தொடங்கி இப்போ பாலியரன் புனர் தொடங்கி பல்வேறு அநீதிகள் அங்கே நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை பற்றி சொல்லுவாங்க இல்லை அதை பற்றி த தயாரித்தாங்கன்னா அதை பற்றி ஒரு தனி ஆவணப்படமே தயாரிக்கலாம் அந்த அளவுக்கான அங்கே சித்திரவதையில் நடந்திருக்கு தொண்ணூற்றி மூணு காலகட்டத்தில் அதாவது தொண்ணூற்றி மூணு மே மாதம் இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி கர்நாடக போலீஸ் எஸ்பி கோபால் ஹோசூர் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் மேலே வீரப்பன் தாக்குதல் நடத்தி அஞ்சு ஆறு பேரை கொள்கிறாரு அஞ்சு எஸ்எல்ஆர் துப்பாக்கி எடுத்துறாரு இது வந்து கர்நாடகத்து காவல்துறையின் மேலே ஒரு மிகப்பெரிய அட்டி விழுந்தது அது வரைக்கும் கொஞ்சம் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட பே வேகத்தில் போயிட்டு இருந்த கர்நாடக காவல்துறை அதுக்கு பிறகு கட்டவிழ்த்து விடப்பட்ட வேகத்தில் செயல்பட ஆரம்பிச்சுது வீரப்பன் குழுவினருடைய எண்ணிக்கை குறைக்கணும் வீரப்பன் குழுவுக்கு யாராரெல்லாம் உதவி செய்கிறாங்களோ அவங்கள பூராமே போட்டு தள்ளுங்கிற முடிவுக்கே வந்துடுறாங்க வீரப்பனுக்கு தொடர்பே இல்லாத பலரையும் சந்தேகத்தின் அடிப்படையிலே கொண்டு வீரப்பனோட சாதியை சார்ந்திருந்தாலே கைது பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு சூழல் இருந்தது அப்படின்னு அது அவங்க உறவினர் அந்த சமூகத்தை சேர்ந்தவங்க விசாரணை இல்லாமல் தூக்கி போய் உள்ள போட்டு வச்சுக்கிட்டு இவனுக்கு ஏதாவது தெரியும்னு சொல்லி அடித்ததெல்லாம் கூட உண்டு அதே மாதிரி எந்த விதமான அடிப்படை முகாந்திரம் இல்லாத ஆட்களையும் பலரை கொண்டிருக்காங்க தடாவிலையும் உள்ள தூக்கி போட்டிருக்காங்க அந்த மாதிரி மிக மோசமான வன்முறை நடந்தது அதனுடைய விசாரணை முறைகள் தான் ரொம்ப மோசமானது கர்நாடக காவல்துறையில் அந்த எலக்ட்ரிக்கல் ஷாக்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மெக்கர் பாக்ஸ் வச்சு கொடுப்பாங்க அதுக்கு வந்து மெக்கர் பாக்ஸ் மூடலையான ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் மெக்கர் பாக்ஸ் மூடலையா அவர் பேர் மூடலையா பெங்களூர் நகரத்தினுடைய கிரைம் இன்ஸ்பெக்டர் இருந்தவர் குற்றவாளிகளை திருடர்களை இந்த வழிப்பிரிக்காரங்க பிட்பாக்கிட்ட எல்லாம் பிடிச்சி அவனை ஈவு இறக்கம் இல்லாமல் விசாரிச்சு தான் ரெக்கவர் பண்ண முடியும் அவங்ககிட்ட அந்த விசாரணை முறையை பயன்படுத்தி அதில் வெற்றி பெற்றவர் அவரை தூக்கிட்டு வந்தார் சங்கர்பதிரி இவங்ககிட்ட விசாரிக்கிறதுக்கு அவர் அங்கே வந்தார் குமாரசாமின்னு ஒருத்தர் அவர் வந்து கையை பின்பக்கமாக கட்டி தூக்கி கட்டி அடித்து விசாரிக்கிறதுல ஒரு எக்ஸ்பர்ட் அவரையும் கொண்டு வந்துடுறாங்க மதுக்கூர் முஸ்லி அப்படின்னு ஒரு டிஎஸ்பி அவரும் அதே மாதிரி தான் அவர் இன்னும் வெவ்வேறு விதமான விசாரணை முறைகளில் திறமையானவர் அதே மாதிரி போலீஸ் ஆஃபீஸருக்கு ஒரு பிரச்சனை என்ன விசாரிக்கும் போது ஒருத்தர் என்ன சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்கிறதுலேருந்து அடுத்த ஜம்ப் பண்ணி வேறு கேள்விக்கு போகணும் அடுத்த கேள்விக்கு போகணும் மூணாவது இந்த முதல் கேள்விக்கு வரணும் இந்த இன்ட்ராகேஷன் சிஸ்டம் வாங்க இதில் வந்து மதுக்கூர் முஸ்லிம் ரொம்ப கிளாடி ஆனால் அவர் விசாரித்து சரியான பதில் இல்லைன்னா மூடலையாக ஒர்க் பண்ணுவார்
வழிமுறைகளையும் கர்நாடக போலீஸ் கையில் எடுத்துகிறாங்க தமிழ்நாடு போலீஸும் அதை செஞ்சாங்க ஆனால் கர்நாடக போலீஸ் அளவுக்கு அவங்க செய்யலை அது கர்நாடக போலீஸ் செஞ்சாங்க எல்லாருடைய மனைவிகளையும் அவங்க பிடிச்சி வர்றாங்கன்னு அவங்களை வந்து நிர்வாணப்படுத்துறது அதை நம்ம ஏற்கனவே நான் என்னுடைய நேர்காணலில் சொல்லியிருப்பார் அருள்தாசன் ஒருத்தர் அங்கே போனால் இதுதான் நடக்குது தெரியும் போது நான் வெளியிலிருந்து போகும்போதே எல்லாம் அறுத்துட்டு போயிடுவேன் அப்படின்னா அந்த மாதிரி நடந்திருக்கு மாதவிடாய் காலங்களில் அந்த பெண்களுக்கான உதிரப்போக்கு கால்வெளியே ரத்தம் போயிட்டு இருக்கிற சூழலையே பலர் பதினா பல நாள்கள் உள்ளே இருந்திருக்காங்க கர்நாடகாவை சேர்ந்த வீரப்பனை பிடித்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு போட்டி போட்டுட்டு காவல்துறைக்கு உதவி பண்ண ராமாபுரத்தில் ஹோட்டல் வச்சுருக்கிற முத்துராவன் ஒருத்தர் அவர் வீரப்பனை பிடிச்சி கர்நாடக போலீஸ் கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தவர் சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் சங்கர்பதிரி தலைமையிலான டீம் அவரை தூக்கிட்டு வந்து உள்ளே போடுறாங்க அவரும் ஆறு மாதம் உள்ளே வந்திருக்கார் நாலு மாதம் நிர்வாணமாக தான் வந்திருக்கார் இந்த மாதிரி அந்த மொழி இனங்கிற வேடுபாடுலாம் கிடையாது வீரப்பனுக்கு யார் தெரிஞ்சோன்னு சொன்னால் அவனை தூக்கிட்டு வந்து உள்ளே நிர்வாணமாக போட்டு அடிக்கிறது இந்த மாதிரியான சித்திரவதைகள் நடந்திருக்கு அதுக்கான சான்றுகள் எல்லாமே இன்னும் இருக்காங்க வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க அனுபவிச்ச சித்திரவதைகளை சொல்கிறதுக்கு அவங்க தயாராக இருக்காங்க எங்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க அது எல்லாமே நான் வீரப்பன் வாழ்ந்ததும் மீந்ததும் பகுதி ரெண்டு நூறில் முழுமையை ஆவணப்படுத்தியிருக்காங்க சரி இவ்வளோ சித்திரவதைகளையும் தாண்டி வீரப்பன் எப்படி காட்டுக்குள்ள சர்வே பண்ணார் அவரோட அத்தியாவசிய பொருட்கள் தொடங்கி அரிசி பொறுப்பில் இருந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எப்படி அதுக்கப்புறமும் போயிட்டு தான் இருந்துச்சுங்களா அதாவது இவ்வளவு சித்திரவதைகளுக்கு உள்ளாகக்கூடிய அந்த மக்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க திரும்ப இந்த காட்டு பகுதிக்கு அந்த ஊருக்கா போக முடியாது இந்த சித்திரவதைக்குள்ளான பகுதிகளுடைய செங்கப்பாடி அந்த சுற்றுப்பகுதி இருக்கு இல்லையா அந்த பகுதியில் வீரப்பன் திரும்ப வரல வந்தால் அந்த பகுதி மக்களுக்கு மீண்டும் பிரச்சனை வரும் அப்படிங்கிறனால அவர் அந்த பகுதி வர்றதை நிறுத்திட்டார் நிறுத்திட்டு புதிய இடங்களை தேடி போக ஆரம்பிச்சார் நம்ம இந்த ஊருக்கு போனால் தெரியும் நமக்கு எதிரான ஆள் அங்கே உருவாயிருப்பாங்கிறது தெரியும் மீண்டும் அந்த மக்களுக்கு பிரச்சனை அப்படிங்கிறனால அது வரைக்கும் வெளிப்படை அதாவது அந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூற்றம்பது பேர் கொண்ட குழு இருந்தது அப்போ உணவு தேவை அதிகமாக இருந்து வாங்கினாங்க அடுத்த ஆட்களுடைய எண்ணிக்கை குறைஞ்சிட்டு அது ரகசியமாக யாருக்கும் தெரியாத வாங்க ஆரம்பிச்சார் அதனால் அடுத்தடுத்த சித்திரவதைகள் கொஞ்சம் குறைய ஆரம்பிச்சிட்டு வீரப்பனோட அழிவு பாதைக்கு காரணம் இல்லை வீரப்பனோட அந்த ஹண்ட்டுக்கு காரணம்னா எந்தெந்த சம்பவங்களை கோரிட்டு சொல்ல முடியும் வீரப்பன் அந்த நபரை தேடி தனிப்படை அமைக்கப்பட்டதுக்கு காரணம் மாதேஸ்வர் மலையினுடைய போலீஸ் சப் இன்ஸ்பெக்டராக இருந்த தினேஷ் ராமலிங்கம் சங்கரப்பா உட்பட ஒரு ஆறு பேர் தாக்குதல் நடந்துக்குது அதில் நாலு பேர் செத்துடுறாங்க ஒரு ஆறு பேர் காயம்பட்டு தப்பிச்சிடறாங்க இதுதான் வீரப்பன் வேட்டிங்கிற அந்த முதல் அடிப்படையாக கர்நாடகாவில் ஒரு எஸ்டிஎஃப் ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அந்த எஸ்டிஎஃப்புக்கு தலைமை பொறுப்பில் வந்தவர் தான் டிசிஎஃப் ஸ்ரீனிவாஸ் ஃபாரஸ்ட்டு டிஎஃப்ஓ வருவர் ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃபீஸர் அவரை வீரப்பம் கொண்டது காவல்துறை அதிகாரிகள் எல்லாத்துக்குமே ஒரு மிகப்பெரிய வன்மத்தை வீரப்பன் மேலே ஏற்படுத்திட்டு ஒரு மனிதனாகவே வீரப்பனை பார்க்க முடியாதுங்கிற அளவுக்கு அங்கிருந்து அந்த காவல்துறை அதிகாரிகள் வந்துட்டாங்க தமிழ்நாடு காவல்துறை அதிகாரிகள் அந்த மாதிரி மாறிட்டாங்க ஏன்னா அந்தளவுக்கு ரொம்ப நேர்மையாகவும் ஒரு மனிதாபிமானத்தோடு நடந்தவராக பார்க்குறாங்க ஸ்ரீனிவாச அப்படி தான் நடந்திருக்காரு ஸ்ரீனிவாஸ்க்கும் அந்த வீரப்பனோட தங்கச்சிக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்குன்னு ஒரு கட்டுக்கதைகள் இருக்கதா சொல்கிறாங்க இல்லை அந்த கதைகள் வந்து வீரப்பன் பிறந்த ஊரில் இன்றைக்கி இருக்குது கிராமங்களில் ஒரு ஆண் பெண் பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னாவே அவங்கள பற்றி தப்பாக பேசுகிறதுங்கிறது நகரங்களில் இல்லை கிராமங்களில் இன்றைக்கு இருக்கிறது அந்த மாதிரியான மக்கள் அந்த பகுதியில் அதிகம் கொஞ்சம் அவங்க அந்த மாதிரி ஏதாவது பேசியிருக்காங்க இதை வீரப்பன் நம்பினாரோ இல்லையே வீரப்பனுடைய அண்ணன் மாதையன் ரொம்ப நம்பியிருக்கார் அவர் தான் அந்த பிரச்சனையை பற்றி ரொம்ப விஸ்வரூபமாக எடுத்து மன தங்கைக்கு கடிதமெல்லாம் எழுதுகிறார் நீ உன்னை பற்றி எங்கள் நம்ம குடும்பத்தினுடைய மான மரியாதையே கேட்டுக்கிட்டு இருக்கு நான் ஜெயிலிருந்து வரக்குள்ள நீ செத்து போயிருக்குன்னு அவர் கடிதமாக எழுதியிருக்கார் கடிதம் சகில் அகமது கைப்பற்றி வச்சுருந்துருக்கார் மாரியம்மா வீடு அதுக்கு அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க மருந்து குடிச்சு இறந்து போகிறாங்க அதே காலகட்டத்தில் ஸ்ரீனிவாஸ் வந்து அவர் ரொம்ப நேர்மையாக அந்த பொண்ணை வந்து ஒரு பாதுகாப்பாக இருந்திருக்கார் அதுக்கு தேவையான உதவியெல்லாம் செஞ்சுருக்காரு ஆனால் அவருடைய ஒரு கட்டுப்பாட்டிலையும் வச்சுருந்துருக்கார் இந்த பொண்ணுக்கு எப்படியாவது தகவல் வரும் அந்த தகவல் நமக்கு தெரியணும் ஏன்னா ஒரு அதிகாரியாக அவர் அதை நினைப்பார் அதில் நினைக்கலே நம்ம சொல்ல முடியாது நடவடிக்கையிலே நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் நம்மை பற்றியும் வீரப்பனுக்கு இந்த பொண்ணு போய் ஏதாவது சொல்லணும் அப்படின்னு நினைக்கிறார் அதுக்காக ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளேயே வச்சுட்டுருக்காரு அந்த காலகட்டங்களில் செங்கப்பாடிங்கிற அந்த ஊர்லேருந்து வெளியூருக்கு யார் போனாலும் வனத்துறை அதிகாரிகள் காவல்துறை அதிகாரிகள் அந்த கேம்பில் போய் எந்த ஊருக்கு என்ன வேலைக்காக போகிறங்கிறத பதிவு பண்ணிவிட்டு தான் போகணும் போயிட்டு வந்தோடனே நான் வந்துட்டேன்னு சொல்லணும் இது நடைமுறைய
வீரப்பன் குழுவினர்னு சொல்லி இருபத்தி ரெண்டு பேர் அவர்கிட்ட சரண் அடைஞ்சு ஆறு மாதம் அவருடைய கட்டுப்பாட்டிலே இருக்காங்க அந்த காலகட்டங்களில் போலீஸுக்கும் அவருக்குமே ஒரு பெரிய பிரச்சனையாகுது நான் எஃப்ஐஆரில் அக்யூஷனை போட்டிருக்கணும் நீ பாதுகாப்பில் உன் பக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டு இருக்க இது தப்புன்னு போலீஸ் ஆஃபீஸர் கேட்குறாங்க இருந்தாலும் அவனை கூட ஒப்படைக்க மாட்டேன் நீ அடிப்பே கேசை போடுவ வீடு அவனை சரண்டர் ஆகிட்டான் நல்லபடியாக மாற்றி அவனை நல்வழிப்படுத்துறது என்னுடைய பொறுப்பு நான் அதை பார்த்துக்கிறேன்னு வம்பு சண்டை பண்ணிக்கிட்டே வச்சுக்கிட்டு இருக்காரு ஒரு இடத்துல இது ஐஜி லெவலுக்கு போனதுக்கு பிறகு ஐஜி கூப்பிட்டு அட்வைஸ் பண்ணார் இது உங்களுக்கே ஆபத்தாக கூட முடியலான்ட்டு அதுக்கு இடையிலே இந்த காக்காயி அப்படிங்கிற ஒருத்தர் இருக்கான் அவன் ஒரு ஆறு மாதம் சீனிவாசாரோட இருந்துட்டு அடுத்த கட்டமாக வீரப்பனோடு போய் சேர்றதுக்காக யூனிஃபார்ம்லாம் தயார் பண்ணி வச்சுருக்கான் அதை பார்த்துக்கப்புறம் ஐஜி கே வி செட்டி சொல்லிடுறார் இது கிரிமினலாக கிரிமினலாக தான் ட்ரீட் பண்ணுறது போலீஸ் தான் பண்ணணும் உங்களுக்கு அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்தா நீங்கள் அவங்கள்ட்ட ஒப்படைங்கிறார் அதுக்கப்புறம் ஒப்படைச்சிடுறார் கனடா சூப்பர் ஸ்டார் கடத்தில் வந்து ஒரு பெரிய பேசு பொருளாவது ரெண்டு மாநிலங்களுக்கும் ஒரு பதற்றத்தை ஏற்படுத்துது ஸோ அந்த பேச்சுவார்த்தை குழு கனடா சூப்பர் ஸ்டாரை மீட்டதுக்கு ஒரு பேச்சுவார்த்தை குழு அமைக்கிறாங்க அதில் நீங்களும் உள்ள போகிறீங்க ஸோ அந்த அனுபவம் எப்படி இருந்தது அது கன்னட திரைப்பட நடிகர் டாக்டர் ராஜ்குமார் கடத்தப்பட்டார் அப்படிங்கிற அந்த செய்தி காலையில் ஒரு ஒன்பது ஒன்பதே கால் மணி அளவில் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே தெரிய ஆரம்பிச்சிது இந்த தெரிய ஆரம்பிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடகாவில் ஒரு மிகப்பெரிய பதட்டம் உருவாகிட்டது தமிழ்நாடு எல்லையில் இருந்த அந்த கிராமங்களில் இருந்த போக்குவரத்து கழகங்கள்லாம் நின்று போச்சு தங்களுடைய சொந்த அந்த காலகட்டங்களில் கொஞ்சம் செல்ஃபோனும் லேண்ட்லைன் ஃபோனும் எல்லை எளிதாகிட்டது அவ்வளவு பேரும் சேலம் பகுதி ஈரோடு பகுதி சத்தியமங்கலம் மேட்டூர் குளத்தூர் ஆசை ஒசூர் இந்த பகுதியில் இருக்கிற எல்லாமே தங்களுடைய உறவினர்கள் அங்கே இருந்தவங்களை கூப்பிடுறாங்க அல்லது அங்கே இருக்கிறவங்க ஃபோன் பண்ணி பைக் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு நாங்கள் வந்துடுறோங்கிறாங்க அந்த அளவில் ஒரு பதட்டம் உருவாகுது சென்னைக்கு சுற்றுலா வந்திருந்த பல கல்லூரி மாணவ மாணவிகள் கூட நக்கீரன் அலுவலகத்துக்கு வர வேண்டிய சூழல் ஆகிட்டு எப்படியாவது ஒரு வகையில் இது சமாதானமானால் தான் நாங்கள் போக முடியும் போக்குவரத்து சுற்றுலா வந்து கன்னடர்களை சொல்கிறீங்களா கன்னடர்கள் ஓகே அவங்களும் இந்த பக்கம் பாதிக்கப்படுறாங்க தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த ஆயிரக்கணக்கான லாரிகள் கர்நாடக மாநிலத்துக்குள்ள போயிட்டு அது வெளியே வர முடியாமல் ஸ்தம்பிக்குது மகாராஷ்டிராவிலிருந்து கர்நாடகா வழியாக தமிழ்நாட்டுக்கு வரக்கூடிய லாரிகள்லாம் விசாகப்பட்டின வழியாக திரும்பி வர வேண்டிய சூழல் வருது ஒட்டுமொத்த திரைத்துறையும் நூற்றி எட்டு நாள் எழுத்து மூடப்படுது இந்த மாதிரி அது சொல்ல முடியாத அளவிலான ஒரு பதட்டம் இதன் மூலமாக பெரிய வன்முறை நடக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழல் இருக்குது ஆனால் கொலை நடந்துடும் லட்சக்கணக்கான மக்கள் செத்துருவாங்கிற அந்த சூழல் கிடையாது ஒரு வன்முறை கர்நாடகாவில் வந்து கட்டவிழ்த்து விடப்பட்ட வன்முறை அந்த வன்முறை தமிழர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்துது தமிழர்களை கொள்ளுதலையோ போலீஸ் உடனே கர்நாடகர்களே சாகிறாங்க கலைஞரை சந்திக்கிறதுக்கு கிருஷ்ணா வர்றாரு அவங்களுக்குள்ள ஒரு சின்ன அரசியல் எல்லாம் இருக்கு ராஜகுமார் கடத்தப்பட்டதுக்கு தமிழ்நாடு தான் காரணம் தமிழ்நாட்டினுடைய எல்லையில நீங்க கேரளா சார்ந்தனாலதான் அவர் கடத்திட்டாங்க அந்த உள்ளுணர்வு அவங்க கிட்ட இருக்கு எஸ் எம் கிருஷ்ணாக்கும் கலைஞர் ஆமா கலைஞர் சொல்றாரு உங்களால ஒழுங்கா வந்திருந்தா அந்த பிரச்சனை இருக்காது நீங்க பந்தோசம் வச்சிருந்தீங்க அவன் வந்திருக்க மாட்டான் எங்க மேல ஏன் குற்றம் சொல்றாங்க மாதிரி இது இவ்வளவு ஒரு கமெண்ட் எல்லாம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அந்த நையாண்டிகள் எல்லாம் நடக்குது இருந்தாலும் இந்த ரெண்டு டீம் வந்த பிறகு வீரப்பனோடு ஏற்கனவே அறிமுகமானவங்க ஏற்கனவே பல முறை வீரப்பனை சந்திச்சவங்க அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நக்கீரன் குழுவினரை சந்திச்சு பேசணும்னு இணை ஆசிரியர் காமராஜ் தகவல் சொல்றாங்க ஆசிரியர் கோபால் நாங்கள்லாம் போறோம் போன உடனே கலைஞர் சொன்ன வார்த்தையை தான் பேச்சுவார்த்தைக்கு நக்கீரன் கோபால் தலைமையிலான அந்த குழு போகும்னு அறிவிக்கப்பட்ட பிறகு கர்நாடகாவில் கொஞ்சம் பதட்டம் குறைஞ்சிருக்கு அவன் ஓடிக்கிட்டு இருந்த போகிற நிற்கிறான் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி அந்த அமைதியை கொண்டு வர்றதுக்கு கர்நாடக போலீஸ் முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நீங்கள் உடனடியாக தலைமுறை வாயிருங்க இப்பயே கிளம்பி போயிட்டாங்கன்னு நான் அறிவிச்சிட்றேன் ஓகே நீங்கள் வெளியில் எங்கேயும் தலைகாட்டக்கூடாது அப்புறம் என்ன கேட்கும் போது நான் சொல்கிறேன் ஆசிரியரும் சொல்கிறாரு வீரப்பனிடமிருந்து நீங்கள் எங்களை அரசுக்கு தூதுவராக அறிவிச்சிருக்கோம் பேச்சுவார்த்தைக்கு போகிறாங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா அது தகவல் அவருக்கு தெரிஞ்சு அவர் அங்கிருந்து ஒரு ஆள் அனுப்பி அவன் இங்கே வந்து சேர்றதுக்கு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் ஆகும் வந்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம கம்யூனிகேஷன் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் கழிச்சு தான் நாங்கள் போக முடியும் நினச்ச உடனே போக முடியாது அதெல்லாம் பிரச்சனை கிடையாது நீங்கள் முதல்ல அப்ஸ்கேண்டிங் ஆயிருங்க ஓகே வெளியில் தெரியாமல் இருந்துக்காங்க போயிட்டாங்கன்னு சொல்லிடுவோம் பேசிக்கிட்டு இருக்காரு பேசிட்டு இருக்காரு பேச்சுவார்த்தை நடந்துட்டு இருக்குது நல்லதாக வரும் அப்படின்னு நான் ஓட்டிக்கிறோம் ஓகே நீங்கள் முதல்ல அப்ஸ்கேண்டிங் ஆயிருந்தாரு அன்று இரவு அதாவது முப்பத்தி ஒன்று கடத்தப்படுறாரு ஆகஸ்ட்டு ஒன்றாம் தேதி இரவு நாங்கள் இங்கேருந்து ஈரோட்ட
அவர் அதை கேட்குறாரு இதை கேட்குறாரு ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத பிரச்சனை தமிழ் விடுதலை படை குழுக்கள் வந்து கோபாலை ஏற்றுக்கல இப்படி கண்ணாப்பிரான செய்திகள் ஓடுது இந்த செய்திகளை யார் பரப்புறது அவங்கவுங்களாம் ஊடகத்தில் பேசிக்கிறாங்க இதை இந்த யூடியூப்பில் இப்போ கருத்து தெரிவிக்கிறாங்களே இந்த மாதிரி ஆள் ஆளுக்கு ஒரு ஒரு கருத்துக்களை தெரிவிச்சுட்டு இருக்காங்க அங்கே கர்நாடகாவில் நாங்கள் ஒரு டீம் கிளம்பி போகிறோன்னு கிளம்பிட்டு இருக்கு எட்டாவது நாள் நாங்கள் காட்டுக்குள்ள இருந்துகிட்டு இன்றைக்கி வீரப்பன் குழு எங்களை சந்திக்க வரும் நாங்கள் போகணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கீங்க இல்லை ஏழைகள் மணி ஆகாசவாணியினுடைய செய்தியில் சொல்கிறாங்க வீரப்பன் குழுவை சந்திக்க சென்ற நக்கீரன் கோபால் காட்டுக்குள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் நாளை இரவு ராஜகுமாரோடு வெளியே திரும்புவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி அறிவிக்கிறாங்க இது வீரப்பனுக்கும் ஒரு தேவையில்லாத குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி அவர் எடுத்து போய் படுத்துட்டார் ஏதாவது வாட்டு போட அப்படின்ட்டு நாங்கள் போய் ரெண்டு நாளுக்கு மேலே அங்கே தங்கியிருந்து எந்த விதமான முன்னேற்றம் இல்லைங்க போது அப்புறம் ஜென்ரலாக யோசிக்கும் போது எனக்கு ஒரு இந்த அடிப்படை சிக்கல் இது தான் நடந்திருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த தோழரை கேட்டேன் தெளிவாக சொல்லுங்கள் என்ன சொன்னார் அப்படின்னு நீங்கள் கிளம்பி வரும்போது ரேடியோவில் அறிவிச்சுட்டு வாங்க அப்படின்னு சொன்னார் இது அவர் சொன்னது இதான் நடந்திருக்கு அப்படின்ட்டு அப்போ இரவோட நாங்கள் ரெண்டு நாள் முழுமையாக முடிஞ்சிருச்சு மூணு இரவு ரெண்டு பகல் முடிஞ்சிருச்சு அது வரைக்கும் ஒன்றும் பேசவே இல்லை யார் நாங்கள் காட்டுக்குள்ளேயே வந்துட்டு இருக்கிற ஒரு ஓலைக்குடிசையில் ஒரு சந்திக்கல நேரடியாக சந்திக்கல ஓகே இறப்பன் இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு அந்த பக்கம் இருக்காரு ஓகே தொடர்ந்து மழை வேறு பெஞ்சிட்டு இருக்கு அப்போ காலையில் தான் எங்கள் ரிப்போர்ட்ரு பாலமுருங்கிட்ட ஒரு கடிதம் எழுதி கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு அந்த கடிதத்தில் ரொம்ப எளிமையாக எழுதுகிறான் வீரப்பனை சந்திக்க சென்ற தூதுக்குழுவினர் தாளவாடி மனப்பகுதியில் ஒரு இடத்துல தங்கியிருக்காங்க வீரப்பன் குறிப்பிட்ட இடத்தில் தங்கியிருக்கிறார்கள் தொடர்ந்து மழை பெய்வதனால் மூன்று நாள்களாக வீரப்பன் குழுவினர் அந்த இடத்திற்கு வந்து அவர்களை சந்திக்க முடியவில்லை இன்று இரவோ நாளையோ சந்தித்து விடுவார்கள் அதற்கு பிறகு ராஜகுமார் இருக்கிற இடத்துக்கு போய் அவங்க பேச்சுவார்த்தை நடத்துவார்கள் என நம்புகிறோம் என நக்கீரன் இணை ஆசிரியர் காமராஜ் தெரிவித்தார் அப்படிங்கிற இந்த செய்தி இன்றைக்கி மதியம் சாயங்காலம் வரக்கூடிய செய்தியில் வரணும் இதை மட்டும் நீ போய் காமராஜனிட சொல்ல அவர் பார்த்துக்குவார் அப்படின்னா இந்த தம்பி ஒரு ஒம்பது ஒம்பது மணிக்கு காலையில் ஆறு மணிக்கு தாழ்வாடியிலேருந்து கிளம்புனாங்க ஒம்பது மணிக்கு சத்தியமங்கலம் வந்துடும் சத்தியமங்கலம் வந்தோன்னே இணை ஆசிரியர் சொன்னால் அவர் அப்படியே அதில் ஒரு துரியோர மாதத்தில் ஆல் இந்தியா ரேடியோலையும் ஆகாசவாணிக்கு கொடுத்துறார் கவர்மெண்ட் கொடுத்தா கவர்மெண்ட் கொடுத்துருச்சு அந்த செய்தி மதியம் ரெண்டே காலுக்கு சொல்லக்கூடிய செய்தியில் வந்தது மாலை ஆறரை மணி செய்தியில் வந்தது ரெண்டே கால் செய்தியை கேட்டோடனே வீரப்பன் அங்கேருந்து ஒரு நாலு பேர் அனுப்பிடுறார் அவங்க வந்துட்டாங்க ரெடியாக தான் இருக்காங்கிறது ஏன்னா இந்த ஆத்தண்டிகேட்டட் பர்சனாக நக்கீரன் இணை ஆசிரியர் அப்படிங்கிறது வந்தோடனே அவங்க வந்துடுறாங்க அதுக்கப்புறம் ஒன்பதாவது நாள் தான் நாங்கள் காட்டுக்குள்ளே போகிறோம் பத்தாவது நாள் நாங்கள் பார்த்து பேசுகிறோம் ஓகே இந்த மாதிரி இந்த காடுகள்ங்கிற அமைப்பில் பல சிக்கல்கள் இருக்குது இந்த சிக்கல்களை வந்து நம்ம சூழ்நிலைக்கு தக்கப்படி தான் முடிவெடுக்க முடியும் வெளியிலிருந்தோ அல்லது உள்ளிருந்தோ நம்ம திட்டமிட்டு செயல்படுத்த முடியாது என்னதான் ராஜ்குமார் கடத்தப்பட்டதாக சொல்லப்பட்டாலும் கூட வந்து ராஜ்குமாருக்கும் வீரப்பனுக்கும் ஒரு புரிதல் ஏற்பட்டுச்சு காலப்போக்கில் வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட நண்பர்கள் மாதிரி ஆயிட்டாங்க அப்படின்லாம் சொல்றாங்களே நீங்க போறப்ப எப்படி இருந்தது சூழல் ராஜ்குமார் மட்டும் இல்லை யாராக இருந்தாலுமே வீரப்பனோடு ஒரு அரை மணி நேரம் பேசிட்டாவே அவங்க அடிக்ட் ஆயிடுவாங்க வீரப்பனுடைய அந்த குணங்களுக்கு அவங்க ஆட்பட்டுருவாங்க அந்த வகையில் ராஜ்குமாரும் ஆட்பட்டார் அதே மாதிரி ராஜ்குமார் மேல வீரப்பனும் அதீதமான அன்பு செலுத்த ஆரம்பிச்சார் ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு ரெண்டு நிகழ்வுகளை மட்டும் நான் சொல்ல நினைக்கிறேன் வீரப்பன் ராஜ்குமாரை கடத்தி கொண்டு போய் ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வரைக்கும் ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு இணக்கம் இல்லை உட்காருங்க பெரிய வேலை சாப்பிடுங்க டீ கொடுப்பா அப்படியெல்லாம் கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஒரு முப்பத்தி ஆறு மணி நேரம் நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரம் தாண்டும் போது வீரப்பன் வேற ஒரு இடத்துல தங்கியிருந்தவர் இவங்களோட வந்து உட்கார ஆரம்பிச்சுட்டார் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேசும்போது ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு நெருக்கம் வர ஆரம்பிக்குது இது ஒரு இருபது நாள் இருபத்தஞ்சி நாளுக்கு பிறகு போக ஆரம்பிக்கிறது பிறகு ரொம்ப நெருங்கிடுறாங்க ஒரு மாதத்துக்கு பிறகு ஒரு முறை அந்த கடத்தப்பட்ட முதல் நாள் இரவு ராஜ்குமார் காட்டு வழியாக போயிட்டுருக்காரு கொங்கல்லி அப்படிங்கிற ஒரு ஊருக்கு பக்கத்தில் காட்டு மேலே நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது அன்றைக்கி மழை பெஞ்சு தண்ணி நிறையா ஓடையில் வருது ஒரு பெரிய குளம் அந்த குளத்தில் தவளைகள் நிறையா இருக்குது அந்த தவளைகள் ஒரே நேரத்தில் இரவு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு தவளை கற்று கொக்கு கொக் 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 கொக்குன்னு கற்று அந்த சத்தத்துக்கு ஏற்றபடி ஒரு மூணு நாலு நிமிஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரக்கணக்கான தவளைகள் கற்றும் திடீர்னு எல்லாமே சைலண்ட் ஆகும் அப்படி அப்படியே கத்த ஆரம்பிக்கும் இது கேட்கறதுக்கு ரொம்ப ரம்யமாக இருக்குது இந்த காட்சியை கேட்டுக்கிட்டே போயிருக்கார் ராஜ்குமார் இதெல்லாம் முடிஞ்சு ஒரு 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 மாதத்துக்கு பிறகு இந்த விருப்பத்தை
இப்படி எல்லாமே நெருங்கி இருந்திருக்காங்க கடைசி அவங்க பிரியும் போது நெடுமாறனைய அதான் சொல்லுவார் என்ன நிகழ வச்சு நிகழ்வு இல்லாத ஒன்று போகலாம் அப்படிங்கிறான் போயிட்டு வாங்க நல்லபடியாக போயிட்டு வாங்கினா எல்லாம் விடை கொடுத்து ராஜ்குமார் அவருக்கு நினைவு பிரிச்சு கொடுக்குறாரு வீரப்பன் ராஜ்குமாருக்கு நினைவு பிரிச்சு கொடுக்குறாங்க எல்லாமே பிரிகிறாங்க ஒரு எட்டி ராஜ்குமார் அப்படி நகர்றாரு வீரப்பன் நின்று அவர் திரும்ப ஒரு எட்டி நகர்றாரு ராஜ்குமார் ரெண்டு ஸ்டெப் போகிறாரு வீரப்பன் இப்படி திரும்புகிறாரு ராஜ்குமார் எந்த பக்கம் திரும்ப முடியல ரெண்டு பேரும் திரும்புகிறாங்க நெருங்கி வந்து ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் கட்டி பிடிச்சிட்டு தேம்பி ஆள ஆரம்பிச்சாங்களாம் அப்போது நெடுபாரம் சொல்லியிருக்காரு ஒரு பாசத்தோடு இருக்கிற ரெண்டு பேரை பிரிக்கிற பாதியாக என்னை மாற்றிட்டிங்களே ஐயா இல்லை இங்கேயே இருந்துக்கிறீங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி ஐயா கேட்டிருக்காரு கேட்டதுக்கு பிறகு இல்லை நான் போயிட்டு மீண்டும் வருவேன் உங்களை சந்திப்பேன் காடுகளுக்குள்ளே நீங்கள் இருக்கிறது நான் இருக்கிறதுங்கிற நான் சினிமாவை எடுப்பேன் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை கொடுத்து தான் ராஜ்குமார் போகிறாரு அதுக்கப்புறம் ஏற்பட்ட சிக்கல்கள் அதெல்லாம் மாறிட்டுது அந்த அளவுக்கு ரெண்டு பேரும் இணக்கமாக தான் இருந்திருக்காங்க ஆனால் இப்போ ராஜ்குமார் அவர்கள் வெளியில் போயுமே வீரப்பன் வீரப்பன் மேலே பெரிய குற்றச்சாட்டோ அப்படி ஒன்றும் சுமத்தலை சொல்லலை 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 ஓகே அவர் சுட்டுக்கல்லப்பட்ட நிகழ்வு நடந்த அன்றைக்கு சொல்லும் போது அவர் தெரிவித்ததாக ஒரு கருத்து வந்திருந்தது அது ஒரு அரக்கன் அழிக்கப்பட்டு விட்டான் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொன்னதாக வந்திருந்தது அவர் என்ன பொருளில் சொன்னார் நம்ம பத்திரிகையாளர்கள் அதை என்ன பொருளில் புரிஞ்சு எழுதுனாங்கன்னு தெரியல அப்போ ஒரு கொஞ்சம் சின்ன கான்ட்ரவைஸாக வந்தது மற்றபடி அவரை பற்றி அவர் எந்த இடத்துலையுமே தவறாக சொல்லுங்கள் சரி குறிப்பாக வந்து ராஜ்குமார் கடத்தப்பட்டப்ப வீரப்பன் வந்து சில நிபந்தனைகளை விதித்தார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த நிபந்தனைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தமிழர் ஆதரவு அப்படின்ற மாதிரி அந்த கோட்பாட்டுக்குள்ளே இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க குறிப்பாக வந்து காவிரி நதி நீர் பிரச்சனையை வந்து சரி பண்ணணும் தடா வழக்கில் அங்கே கைது செய்யப்பட்டவங்களை வந்து விடுதலை செய்யணும் அந்த தேயிலை தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு வந்து உரிய சம்பளங்கள் கொடுக்கணும் அது மாதிரி பல்வேறு கோரிக்கைகள் வச்சார் அதுக்கு வந்து தமிழர் நலன் சார்ந்து இருந்தது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது காரணம் வந்து தமிழர் விடுதலைப் படை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ தமிழர் விடுதலைப் படைக்கும் வீரப்பனுக்கும் எப்படி தொடர்பு ஏற்படுது தமிழர் விடுதலைப் படை தொண்ணூற்றி எட்டாம் ஆண்டு இறுதியில் உள்ள போய் சேர்றாங்க அதுக்கு முன்னே தமிழ்நாடு மீட்சி படை அது மீட்பு படை அப்படிங்கிற அந்த முத்துக்குமார் தலைமையிலான டீம் உள்ள போகிறாங்க அவங்க ஒரு ஆறு ஏழு பேர் இருந்திருக்காங்க அடுத்து மாறன் தலைமையிலான அந்த டீம் ஒரு பத்து பேர் உள்ள போகிறாங்க இந்த ரெண்டு டீம் உள்ள இருக்காங்க இவங்க உள்ளே போனவருடைய நோக்கமே வீரப்பனுக்கு அந்த காலகட்டத்தில் தொண்ணூற்றி ஏழு வனத்துறை அதிகாரிகள் கர்நாடகாவை சேர்ந்து ஒரு ஒன்பது பேரை கடத்திட்டு போகிறாரு அப்போ நாங்கள் பேச்சுவார்த்தைக்கு போகிறோம் பேச்சுவார்த்தைக்கு போகும்போது அவருடைய சிந்தனைகள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அஸ்ஸாமில் இருக்கிற தீவிரவாதிகளோடு மத்திய அரசு பேச்சுவார்த்தை நடத்துது மாநில அரசு பேச்சுவார்த்தை நடத்துது அவங்களுக்கு பொது மன்னிப்பு கொடுக்குது ஜம்மு காஷ்மீரில் இருக்கிறவங்க பஞ்சாபில் இருக்கக்கூடிய போராளிகள் தீவிரவாதிகள்னு சொல்லக்கூடிய எல்லாம் பேச்சுவார்த்தை நடக்குது பொது மன்னிப்பு கொடுக்குது ஆயுதங்கள் ஒப்படைச்ச பிறகு அவங்களுக்கு அரசு வேலையும் கொடுக்குறாங்க எல்லை காவல் படையில் வேலை கொடுக்குறாங்க லோன் கொடுக்குறாங்க இது மாதிரிலாம் செய்கிறாங்க ஆனால் எனக்கு மட்டும் ஏன் தரமாட்டேங்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வைக்கிறார் வைக்கிறார் அரசும் அதை ஏற்றுக்க தயாராக இல்லை இவர் அந்த மாதிரி ஏற்றுக்க தயாரில் அப்போது நாம் பேசும்போது சொல்கிறோம் இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரு தனி நபர் குழு அது ஒரு அமைப்பு அது மாநில மொழி சார்ந்து மாநில நலன் சார்ந்து மக்களுடைய எண்ணங்களை பிரதிபலிக்கின்ற ஒரு அமைப்பாக அங்கே இருக்காங்க கூக்காலாந்து அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனை நாகாலாந்து மாநிலத்திலேருந்து அது பிரிஞ்சு போகணும் அப்படின்னு மேற்குவங்கலத்திலேருந்து பிரிஞ்சு போகணும் ஒரு போராடுறாங்கன்னா அந்த மக்களுடைய அடிமைப்பு பிரச்சனைகளுக்காக ஒரு அமைப்பாக நிற்கிறாங்க அதை வேறு கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கணும் நீங்கள் அந்த மாதிரி இல்லைங்க ஒரு தனி நபர் குழு தான் அப்படிங்கிறா இதை அவர் பல்வேறு செய்திகளின் வாயிலாக செய்திகள் சொல்லக்கூடிய அந்த ஆர்டிக்கல் நூல்களில் வரக்கூடிய செய்திகள் வாயிலாக படிச்சுட்டு தன்னையும் ஓர் அமைப்பு சார்ந்த நபராக மாற்றிக்க முயற்சி பண்ணுறார் அதுக்காக தான் இந்த குழுவெல்லாம் அவ்வளோ சேர்ந்து பேசுகிறார் அந்த குழுவை சேர்ந்து வரும்போது அப்புறம் ஒரு பத்து பேர் சேர்ந்து வைக்கிற எல்லா தீர்மானங்களையும் தானே ஒரு தீர்மானமாக எடுத்துக்கணும் அந்த அடிப்படையில் தான் அந்த தீர்மானங்கள்லாம் முன்னால் வருது இப்படி உருவாக்கப்பட்டவர் தான் இவர் ஓகே அப்போ தான் வந்து பிரபாகரன் அவர்கள் மாவோ அவர்கள் எல்லாத்தையும் வந்து பரிச்சயம் படுறாரா அது அப்போ வந்து பிரபாகரனை பற்றிய புரிதலும் தேடுதலும் நுகரும் அவர் ஆரம்பத்திலேயே இருக்குது அது மட்டும் அல்ல வீரப்பனுக்கு வந்து சாதாரண வேட்டைக்காரன்லேருந்து ஃபிடல் காஸ்ட் வரைக்கும் துப்பாக்கி எடுத்தவங்களுடைய வரலாறுகளை தெரிஞ்சுக்கணும் அவன் பயன்படுத்தின துப்பாக்கி எப்படி எப்படி வேட்டையாடினாங்க எப்படி எதிரியை சுட்டாங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஆர்வம் உள்ளவர் அதன் மாதிரி நூல்களை படிச்சிருப்பாரு ஆனால் அவங்களுடைய கருத்துக்களை உள்வாங்கினது அப்படிங்கிறது அந்த காலகட்டங்கள் தான் அதே போல் வந்து நடிகர் ராஜ்குமார் விடுக்கப்படுறதுக்கு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை வந்து பேரம் பேசப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்களே கூட சொல்லியிருக்கீங்க நினைக்கிற ஆயிரம் கோடி ரூபா கேட்டார் இல்லை நூறு கோடி ரூபா கேஷாக
ஒரு ஆசனேஷனாக இப்படி போகலாம் இது கிடைக்கலன்னா இப்படி போகலாம் இல்லை ரெண்டுமே வேணாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த குழப்பங்கள் அவருக்கு அடிக்கடி வரும் அந்த வகையில் குடும்பத்தோடு வாழணும்னு நினைக்கிற எண்ணமும் சில நேரங்களில் வரும் அப்போ வெளியிலேருந்து ஒரு செய்தி வரும் தூத்துக்குடி பகுதியில் காவல்துறை அத்துமீறி நாலு பேர் அடித்ததில் மூணு பேர் மண்டை உடஞ்சிருச்சுன்னா இனிமேல் நமக்கு வாழ்க்கையோட நேரம் அந்த ஸ்டேஷனை போய் அடித்து அங்கே இருக்கிற அஞ்சு பேரை காலி பண்ணிடுவார் இப்படிப்பட்ட மனநிலை இருந்தவர் அதனால் அவர் எப்படி ஒரு நிரந்தரமான மனநிலை இருந்தாரா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது என்னுடைய அனுபவத்தில் எட்டு ஆண்டுகளில் அவர் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் நிறைய ஜம்ப் ஆகியிருக்கார் ஆனாலும் அநீதி அப்படிங்கிறத அவர் மனசில் நினைச்சாருனா அதுக்கு எதிராக நிற்கணுங்கிற அந்த நிரந்தரமான குணம் அவர்கிட்ட இருந்தது அந்த பாச போராட்டமும் இருந்தது 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 அதுவும் இருந்தது ஓகே ஆனால் அதையும் தாண்டி மேலோங்கி இந்த விஷயம் இருந்தது ஓகே அத்துமீறல்களை கண்டிக்கணும் வீரப்பனை திருமணம் செய்ததால் மட்டுமே முத்துலட்சுமி அனுபவித்த கொடுமைகள் அப்படின்னு என்னென்ன என்னென்ன சொல்லலாம் முழுவதுமே அந்த அம்மாவுடைய வாழ்க்கையில் வீரப்பன் இறந்ததாக சொல்லப்படுற ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு மட்டும் இல்லை அவங்களுடைய வாழ்க்கை பிரச்சனை முடியல ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு வரைக்கும் அந்த அம்மாவுடைய வாழ்க்கை வாழ்க்கையாகவே இல்லை அவ்வளோ பெரிய சித்திரவதைகள் அனுபவிச்சாங்க ஏன்னா அதுக்கு பிறகு தான் கர்நாடக அரசு அவர் மேலே இருந்த வழக்குகளையெல்லாம் ஒரு ஆறு ஏழு வழக்குகளை திரும்ப சார்ஜ் பண்ணி அவங்களை கொண்டு போய் சரியில் போட்டுறாங்க அது கணக்கிலே சொல்ல முடியாது ஒரு பெண் அப்படிங்கிறவ அனுபவி ஒரு விஷயத்துக்கு இத்தனை விதமான வழிமுறைகள் எல்லாம் வருமா அப்படிங்கறத பற்றி சிந்தித்து பார்க்கற அளவுக்கு பக்குவம் இல்லாத நிலையில் இருந்த அவங்கள காவல்துறை ஒரு ரெண்டு பக்கமும் ரெண்டு பேரெல்லாம் ஆட்களை வச்சு வச்சு அவங்கள தயவராக டைரக்ட் பண்ணி அப்படியே கொண்டு போய் வீரப்பனை பிடிக்கிறதுக்கான ஒரு வலையை வீழ்க்கிறாங்க அதுக்கு தெரியாமலே இவங்க உடன்படுறாங்க ஒரு கட்டத்தில் தெரிஞ்சாலும் மீள முடியாத ஒரு சூழலில் மாட்டிக்கிறாங்க அந்த கட்டத்தில் வீரப்பன் அதை உணர்ந்துடுறார் இது தவறாக நம்மளுடைய மனைவி போலீஸினுடைய கண்காணிப்பில் தான் போகிறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சிடறாரு இன்னொன்று போலீஸினுடைய தொடர்புக்கு போயிட்டாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சாங்க அவங்களுடைய தொடர்பு அவர் பெரும்பாலும் விட்டுருவார் அந்த வகையில் ஒரு கட்டத்தில் மனைவியோடு இருந்த தொடர்பையும் விட்டுறார் ஓகே வீரப்பனோட மரணம் ஸோ அதில் வந்து இன்னும் பல்வேறு மர்மங்கள் வந்து பதிஞ்சிருக்கு அப்படின்றாங்க ஸோ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி வந்து விஜயகுமார் அவரோட தியரிக்கும் செந்தாமரிக்கணன் அவரோட தியரிக்குமே வந்து நிறைய வேறுபாடு இருக்குது அப்படின்றாங்க இன்னொன்று வந்து வீரப்பன் அடிக்கடி சொல்கிறது நான் செத்தாலும் காட்டுக்குள்ளே தான் சாவேன் என் பணம் கூட போலீஸ்காரங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடாது அப்படின்றதுல ஒரு உறுதியாக இருந்தார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நீங்கள் அந்த வீரப்பனோட மரணத்தின் மரணம் தொடர்பாக சொல்லப்படுற அல்லது இது வரைக்கும் வெளியுலகத்துக்கு தெரிஞ்சிருக்க விஷயங்களை எப்படி பார்க்குறீங்க அது உண்மையாக பொய்யா முழுக்க முழுக்க போலீஸ் சொல்கிறது பொய் ஏற்கனவே வீரப்பன் தொடர்பாக இதை பற்றி பேசக்கூடிய ஒரே ஒரு ஆத்தன்டிகேட் பர்சனாக இருந்தவர் விஜயகுமார் அவர் எழுதின நூல்களில் சில செய்திகளை குறிப்பிடுறாரு அதிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டதாக இப்போ செந்தாமரைக்கு பேசிகிட்டு இருக்காரு இனி அடுத்ததாக அந்த ஆப்ரேஷன்லேருந்து இன்னும் கொஞ்சம் பேர் இவ்வளோ பெருத்தாக ரிட்டையர்ட் ஆகிட்டு இருக்காங்க அவங்க பேச ஆரம்பித்தாங்கன்னா இந்த ரெண்டு பேருடைய கருத்துலேருந்து முரண்படும் ஏன்னா இவங்க ஒவ்வொருத்தரும் தங்களை முன்னிலைப்படுத்திக்கிறதுக்கான சில விஷயங்களை மட்டுமே கொண்டு வராங்களா தவிர உண்மையாக அந்த ஆப்ரேஷனில் யார் செயல்பட்டாங்களோ அவங்கள வெளியில் கொண்டு வர்றத இவங்க விரும்பலை அந்த நோக்கத்தில் இது மாதிரி கதைகள் வருது இன்னும் வரும் வருகின்ற அனைத்துமே முடிஞ்ச அளவுக்கு அது யூகங்களாக தான் இருக்கும் அவங்களுடைய சொந்த கற்பனையாக தான் இருக்கும் தவிர உண்மையானதை கொண்டு வர்றதுக்கான முயற்சியில் அவங்க இல்லை ஆனால் அதே நேரத்தில் வீரப்பனுடைய மரணம் தொடர்பாக இன்னும் நீங்கள் ஆய்வு பண்ண போனோம்னா அது ரொம்ப சிரமம் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப சிரமம் அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ரெண்டு மூணு பேருடைய ரோலில் ஒவ்வொருத்தருக்கு நடந்த ஒருத்தர் தெரியாது அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ஆப்ரேஷனை கட் பண்ணி கட் பண்ணி கொண்டு போயிடுறாங்க குறிப்பாக சொல்ல போனால் வீரப்பன் குழுவினர் ஒரு இடத்துல வேனில் ஏறினாங்க அந்த இடத்துலேருந்து நான் ஓடிட்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சரவணன் வெள்ளைத்துறை கூட செந்தாமரைக்கனுடைய ட்ராக்கில் கட் பண்ணிடுறாரு அவங்க ரெண்டு பேருடைய ரோலையே காட்டுறதுல நான் தான் அந்த இடத்துல உள்ள போனேன்னு சொல்கிறாரு இப்போ வெள்ளைத்துறை ஏற்கனவே சொல்லும்போது நான் எப்படி போனேன் நான் ஒரு ரெண்டு மாதம் வீரப்பனோட தொடர்பு இருந்தேன் வீரப்பன் குழுவோட பயணம் பண்ணேன் அவங்கள பேசி கூப்பிட்டு வந்தேன் அது பொய் ஆகிட்டுது இப்படி இன்னும் இந்த வெவ்வேறு ஆட்கள் அடுத்தடுத்து வர வரைக்கும் இவங்க பேசுகிற எல்லாமே பொய்யாக தான் போயிட்டு இருக்கு உண்மையை இவங்க யாரும் பேச மாட்டாங்க அதை பேசுனா சரியாக இருக்காதுன்னு நினைக்கிறாங்களா என்னென்னு தெரில எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அந்த ஆப்ரேஷனை வந்து ஒரே ஒரு சப் இன்ஸ்பெக்டர் துரைப்பாண்டியன் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு சப் இன்ஸ்பெக்டர் தான் குளத்தூர் காவல் நிலையத்தினுடைய ஆய்வாளர் இருக்கார் அவரும் அவருக்கு கீழே இருந்த ஒரு கான்ஸ்டபிள் பாண்டிக்கண்ணன் அப்போ
நான் இதை பற்றி பேச ஆரம்பிச்சேன்னா இவனுடைய முகம் வெளியில் தெரிஞ்சிடும் இது வரைக்கும் ரகசியம் காக்கப்பட்டிருக்கா அந்த முகம் இப்போ ஒழிஞ்சிருச்சு அது நான் என்னுடைய வீரப்பன் வாழ்ந்ததும் வீழ்ந்ததும் நான்காம் தொகுதி நூல் எழுதும் போது அந்த நபர் யாருங்கிறத நான் புகைப்படத்தோட வெளியில் போட்டு சொல்லிட்டேன் சொன்னதுக்கு பிறகு துறைப்பாண்டியன் வருத்தப்பட்டிருக்கார் வருத்தப்பட்டார்னா என் மேலே வருத்தப்படல இந்த நூல் நான் அந்த முகம் தெரியாத நபர் யாருன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு காரணமாக இருந்தது விஜயகுமாருடைய நூல் ஓகே விஜயகுமார் தன்னுடைய வீரப்பன் சேசிங் த பிரிகேண்ட் அப்படிங்கிற அந்த நூலில் நாங்கள் ஒரு நபரை சந்தித்தோம் அந்த நபர் இனிமேல் ட்ரேடர் என்ன அழைக்கப்படுவார் இந்த ட்ரேடர் வீரப்பன் குழுவை கொம்பு தூக்கியில் சந்தித்தார் ஒரு நாள் மதிய நேரம் அங்கே போகிறாரா அந்த இடத்துல சேத்துக்குளி கோவிந்தன் வந்து வீரப்பனை கூட்டிகிட்டு போய் இந்த ட்ரேடரை கூட்டிகிட்டு போய் வீரப்பனோட அறிமுகப்படுத்தி வச்சார் அவங்க பேசினாங்க அப்படிங்கிறது எல்லாம் சொல்கிறார் இது எல்லாம் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ட்ரேடர் எப்படியெல்லாம் அந்த எங்களுக்கு அப்போ சப்போர்ட் பண்ணார் அப்படிங்கிறத சொல்ல வர்றார் இந்த சொல்ல வர்ற காலகட்டத்தில் இந்த கொம்பு தூக்கிங்கிற ஊருக்கு நான் போகிறேன் ஏன்னா அந்த ஊருக்கு நான் ஏற்கனவே போயிருக்கேன் அங்கே நண்பர்கள் இருக்காங்க அங்கே போய் ரெண்டாயிரத்தி மூணாம் ஆண்டு இந்த ஊருக்கு வெளியூர்லேருந்து வந்தவன் யாருன்னு பார்க்கும்போது தமிழ்நாட்டிலிருந்து வந்து கர்நாடகாவிலிருந்து கூட அந்த ஊருக்கு யாரும் போனதே இல்லை சொந்தமாக நிலம் வச்சிருக்கிறவன் இல்லை கெஸ்ட் ஹவுஸ் வச்சிருக்கிறவன் தோட்டம் இருக்க மாதிரி யாரும் பார்த்தோம் அந்த மாதிரி யாரெல்லாம் முழுக்க முழுக்க பழங்குடியில் மட்டுமே இருக்கிற ஊர் அப்போ எப்படி ரெண்டாயிரத்தி மூணில் அந்த ஊருக்கு யார் யாரெல்லாம் வந்தாங்க அப்படின்னு விசாரிக்கும் போது அங்கே ஒரு தொகுப்பு வீடு கட்டும் வேலை நடந்திருக்கு அந்த வேலைக்கு ஒப்பந்ததாராக ஒருத்தர் வந்திருக்கார் அவர் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர் அவருடைய பேக்ரவுண்டை விசாரித்து அவர் யாருன்னு பிடிக்கும்போது மாதேசம் மலையில் என்னுடைய நண்பர் கிருஷ்ணன் ஒரு அண்ணன் இருக்கார் அவரை கேட்டேன் அவர் கேட்டோன்னே சொல்லிட்டார் தேவராஜ் தான் ஒருத்தன் வந்திருந்தான் அவன் தான் அங்கே போய் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தான் அப்படின்னு அவர் அந்த நபரை பற்றி சொன்ன அத்தனை விஷயங்களும் விஜயகுமார் சொல்லியிருக்கார் ஓகே பேர் மட்டும் ட்ரேடர்னு போட்டு மற்ற விஷயங்களை கொடுத்து சொல்லிட்டார் அப்போ நான் இந்த ட்ரேடரை பார்க்க போகிறேன் ட்ரேடர் நபர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னையில் விஜயகுமாரில் செந்தாமரைக்கனில் அத்தனை பேருமே தூக்கி சாப்பிடக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு டேலண்டட் பர்சன் அவர் எப்படி முதல்ல வீரப்பனுக்கு அறிமுகம் ஆகுறாரு அப்ப அவரோட ரோல் என்ன அதுல ஆக்சுவலி அதுல என்ன ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயம்னா இந்த ட்ரேடரை பயன்படுத்தலாங்கிறதை முடிவெடுத்தவர் முன்பு அது அதிரடிப்படையினுடைய எஸ்பி ஆக இருந்த அசோக்குமார் ஓகே அவர் ஒரு ஆய்வு பண்றார் வீரப்பனுடைய கடந்த ஒன்பது ஆண்டு கால வரலாறுகளை ஆய்வு பண்ணும்போது அவருக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட் கிடைக்குது வீரப்பன் காடுகளை ஒட்டி இருக்கிற ஒரு ஊருக்கு போவோம் அந்த ஊர்ல இருக்கிறவங்க அடிப்படையான உணவுப் பொருள் சாப்பாட்டு இதெல்லாம் வாங்க சொல்லுவாரு அதெல்லாம் சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிஞ்சுன்னா உனக்கு வெளியூருக்கு போன அனுபவம் இருக்கா நீ எந்த ஊர் வரைக்கும் போயிருக்க எது வரைக்கும் போயிருக்க என்ன படிச்சிருக்க எந்த மாதிரியான தொடர்புகள் விசாரிப்பார் அவனுக்கு வேறு எந்த விதமான பேக்ரவுண்டு இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சிட்டாருன்னா உனக்கு நம்பிக்கையான உடைய சொந்தக்காரன் யாராவது பக்கத்து ஊரில் இருக்கானான்னு கேட்பார் அவனை கூட்டிகிட்டு வர சொல்லுவார் அவனை பற்றி விசாரிப்பார் அவன் மேலே நம்பிக்கை வந்ததுன்னா அந்த நபர் மூலமாக என்னையவோ அல்லது குளத்தூர் மணி என்ன அந்த மாதிரி வேற ஒரு ஆளை கம்யூனிகேட் பண்ண வர சொல்லுவார் போலீஸ் எவ்வளோ தான் போய் பிடிச்சாலும் இந்த முதல் நபரை பிடிக்கும் போது தொடர்பு துண்டிச்சு போயிடும் ஓகே ரெண்டாவது நபர் போயிடுவான் வீரப்பனை காட்டுக்குள்ளே போயிடுவார் அது இதுதான் ஒன்பது பத்து ஆண்டுகளாக வீரப்பனுடைய அந்த சங்கிலி தொடர் நடவடிக்கைகள் நடந்துகிட்டு இருக்குது என்றைக்குமே வீரப்பனுடைய தொடர்பானதாக இருக்கிற இந்த முதல் ஆளை நம்ம பிடிக்கக்கூடாது ரெண்டாவது ஆள் அல்லது மூணாவது ஆளை பிடிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வர்றாங்க அதுக்கு பிறகு குறிப்பிட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த வீரப்பனுடைய தொடர்பாளரை பற்றி ஆப்ரேஷன் ரூட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு நெட்ஒர்க் போடுறாங்க மரம் அந்த மரத்தினுடைய வேர்கள் வேர்களை தேடுறாங்க வீரப்பன் செங்கப்பாடி சுற்று பகுதிக்கு வந்துட்டார் அப்படின்னு தெரிஞ்சோன்னே அந்த பகுதியில் இருக்கிற யார் யாரையெல்லாம் சந்திப்பார் அவருடைய அண்ணன் யார் தம்பி யார் தம்பியினுடைய உறவினர்கள் யார் மாம மச்சனை யார் நண்பர்கள் யார் எல்லாத்தையும் ஒரு பதினஞ்சு பேர் கொண்ட ஒரு டீமை வச்சு எடுக்கிறாங்க ஒரு ரெண்டாயிரம் பேருடைய டீட்டெயில் எடுக்கிறாங்க இந்த ரெண்டாயிரம் பேருடைய டீட்டெயிலையும் ஒருங்கிணைத்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒரு செக் வச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க ஓகே அந்த செக் வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறதுல ஒரு குறிப்பாக ஒரு பத்து பேரை ட்ரேஸ் அவுட் பண்ணுறாங்க அந்த பத்து பேரில் ஊரினுடைய வடக்கு பக்கம் போனால் துரை அப்படிங்கிற ஒருத்தருடைய லிங்க்கு வருவார் கிழக்கு பக்கம் போனால் அம்மாசிங்கிற ஒருத்தருடைய லிங்குக்கு வருவார் தெற்கு பக்கம் வந்தால் மாதையன் அப்படிங்கிற ஒருத்தருடைய லிங்குக்கு வருவார் அப்படிங்கிறாங்க வடக்கு பக்கம் போகிறார் வீரப்ப போன உடனே துறையினுடைய லிங்குக்கு வர்றாங்க அவருடைய நெட்ஒர்க் இவங்க ஃபாலோ பண்ணும்போதே கர்நாடக எஸ்டி அவர் தூக்கிடுது ஓகே ஃபெயிலியர் அப்போ கிழக்கு பக்கம் போகலை திரும்ப தெற்கு பக்கம் வர்றார் போது தெற்கு பக்கம் வர்றாங்க தெற்கு பக்கம் வரும்போது அசோக்குமார் டீம் இந்த துறைப்பாண்டியன் தலைமையிலான அந்த
இப்படி எல்லாம் நடக்கும் நம்ம எஸ்டிஎஃப்பில் இருந்தால் எப்போ வேணாலும் நம்மளை தூக்கிடுவாங்க அப்படிங்கிற தெரிஞ்சதுனால துறைப்பாண்டியன் எஸ்டிஎஃப்பில் டியூட்டி இல்லாமல் எல்என்ரோ டியூட்டியில் இருந்துக்கிட்டு அடிஷ்னல் டியூட்டியாக எஸ்டிஎஃப் பார்க்குறாரு இதை பற்றி பேசுகிறனா குறைந்தபட்சம் என்னுடைய நூலில் முந்நூறு பக்கம் எழுதியிருக்கேன் இது மட்டுமே வீரப்பனோட இறப்பன் ஆப்ரேஷன் போலீஸுக்குள்ளே நடந்த சண்டை இதில் ஒருத்தர் ஒருத்தர் எப்படி கால் வாங்கினாங்க ஐபிஎஸ்னுடைய ரேங்க் என்ன குரூப் ஒன் ரேங்க் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு பெரிய ரிசர்ச்சாக போயிருக்கும் அந்த அடிப்படையில் துரைப்பாண்டியன் பாண்டிக்கண்ணன் இந்த ரெண்டு பேர் தான் அவங்களுடைய அன்புக்கு கட்டுப்பட்ட இந்த தேவராஜ் வீரப்படை பற்றி தவணை சொன்னார் அதுதான் அவருடைய முடிவுக்கு காரணமாக அமையல எஸ்டிஎஃப் சீஃபோட விஜயகுமாரோட தேரி விடி பார்த்தீங்கன்னா கிரனைட்டை வந்து வெள்ளத்துறை அவர்கள் வந்து உள்ளே தூக்கி போட்டுறாரு அந்த ஆம்புலன்ஸ்குள்ளே தூக்கி போட்டுறாரு அந்த ஆம்புலன்ஸ்குள்ளே வீரப்பன் உள்ளிட்ட நாலு பேர் இருக்காங்க ஸோ வந்து அந்த அந்த கிரனைட்டோட இது பற்றி பார்த்தீங்கன்னா உடனே வந்து வெடித்து செதறிடும் ஸோ அந்த இடமே வந்து புகை மூட்டமாக மாறிடும் அப்படின்றது அதோட தன்மை ஒரு நாலு அஞ்சு செகண்டில் எல்லாருமே மயக்கம் ஆயிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க காது போயிடும் கண்டிஷன் வந்துடும் ஓகே அடுத்தாடினாங்க <laughs> அந்த வேணை அப்படியே எடுத்துக்கிட்டு சேலமோ அல்லது சென்னையோ உணர்ந்து சென்னையில் இருக்கிற நீதிமன்றத்தில் அவங்களை ஆஜர்படுத்திக்கலாம் இல்லை முதலமைச்சர் வீட்டில் கூட கொண்டு காட்டிடலாம் கமிஷனர் ஆஃபீஸ்லேயோ அல்லது டிஜிபி ஆஃபீஸ்லேயோ ப்ரெஸ் மீட் கொடுத்தா அவங்க மயங்கி இருக்கிறவங்களும் காட்டிடலாம் அவ்வளவு சாத்தியம் உள்ளது அந்த குண்டு இவர் சொல்கிறதும் போய் ஏன்னா அந்த குண்டை வேணுக்குள்ளே போட்டதாக சொன்னார் ஒரு ரகசிய வழி வழியாக வேணுக்குள்ளே போட்டோன்னு அந்த ரகசிய வழி என்னங்கிறதையும் நான் விசாரித்தேன் அந்த வேன் வீரப்பனை பிடிப்பதற்காக பிரத்யேகமாக உருவாக்கப்பட்ட வேன் அல்ல ஓ அதிரடிப்படையினுடைய ஐஜியாக இருந்த பாலச்சந்தர் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஏழு அடி ஒயர் இருப்பார் நூறு கிலோக்கு மேலே வெயிட் இருப்பார் பலசாலியான ஆள் அவருக்கு மாருதி ஜிப்சியோ அம்பாசிடர் காரோ செட் ஆகலை சரி ஒரு டெம்போ டிராவல் வேணால் சனக்கு வசதியாக ஒரு பெரிய சீட்டோட நீளமாக உட்காரதுக்கு வசதியாக உருவாக்கி அவர் வச்சுருந்தார் அதெல்லாம் அவர் டிராவல் பண்ணுவார் சரி அவ்வளோ பயணம் பண்ணும்போது சேலம் ஈரோடு ரயில்வே ஸ்டேஷன் வரும்போது அவருக்காக வச்சுருந்த வேன் அது அவரை தவிர யாரும் பயன்படுத்தலை அவர் அதிலிருந்து வந்ததுக்கு பிறகு விஜயகுமார் போனதுக்கப்புறம் இந்த வேன்னு போலீஸ் வேணு தெரியாமல் தான் தமிழ்நாடு அதிரடிப்படையும் கர்நாடக அதிரடிப்படையும் வீரப்பன் சாகின்ற வரைக்கும் அந்த காட்டில் பயன்படுத்துகிறாங்க ஓகே கர்நாடக அதிரடிப்படை மங்களூர் கணேசா பீடிகள்னு வேனில் எழுதிட்டு வருவாங்க கர்நாடகத்துலேயும் தமிழ் எழுதுவாங்க தமிழ்நாடு போலீஸ் அலீம் பீடி அப்படிங்கிற பேரில் சத்தியமங்கலத்தில் ஒரு ஃபேமஸ் பீடி கம்பெனி இருக்குது அந்த பேரில் எழுதிக்குவாங்க எக்காலக்ஸ் பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள் பாலிடால் பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள் இந்த மாதிரி வெவ்வேறு வேனில் எழுதி பயன்படுத்துவாங்க அப்படி இந்த வேனுக்கு ஆம்புலன்ஸ்னு வச்சுருந்துருக்காங்க சரி அவ்வளோதான் இந்த வேன் இதுக்காக உருவாக்கப்பட்டதெல்லாம் கிடையாது அந்த மாதிரி ஒரு நார்மலாக இருந்த வேன் தான் அதை பயன்படுத்துகிறாங்க அந்த வேனுடைய ரகசிய அறை அப்படின்னு சொன்னது வந்து ஒரு பெரிய புத்திசாலி தரமான இல்லை பாலச்சந்திரன் உள்ளே உட்காந்து சாப்பிட்டு கை கழுவுனார்னா தண்ணி வெளியில் வந்து உள்ளதுக்கு ஒரு வாஷ் பேஷன் வச்சுருந்தாங்க ஓகே அந்த வாஷ் பேஷனை இவர் ரகசிய அறைன்னு சொல்கிறார் அந்த ரகசிய அறை வீரப்பன் இருந்த பகுதியில் தான் இருக்குது அங்கே கூண்டை போட்டால் அது வெளியில் ரோட்டில் தான் வந்து விடுக்கும் சரி இவர் ஒரு ரகசிய வழின்னு சொல்கிறார் அதெல்லாம் ரகசிய வழி ஆனால் உள்ளபடியே வெள்ளத்துறை அந்த குண்டை வேணுக்குள்ளேயும் போடல எதுவும் போடல வேனை நிறுத்திட்டு இறங்கி ஓடி வரும்போது முன்னால் அந்த வேனை பிளாக் பண்ணி ரோட்டில் நிறுத்துறதுக்காக நின்றுக்கிட்டு இருந்த கமாண்டோ காளிதாஸ் அப்படிங்கிறார் இப்போ அவர் கியூ பிரான்ச் சப் இன்ஸ்பெக்டராக மதுரையில் இருக்கார் அவருடைய காலில் போட்டு ஓடிடுறார் ஓ அவருக்கு என்ன இது கீழே ஏதோ விழுந்தது ஒரு பரபரப்பு தானே எதுக்காக வேன் வருது என்னென்னு தெரியல ஆம்புலன்ஸ் வருது அதை நிறுத்துன்னு சொல்கிறாருன்னு நிறுத்துகிறான் இவன் இறங்கி ஓடுறான் இவன் குண்டை போட்டு ஓடுறான் அவர் பதட்டத்தில் கீழே இருந்தவர் அந்த குண்டுடைய அந்த ஸ்வெல்லு எஃபெக்ட் வெடிக்கிறதுனுடைய எஃபெக்ட் தெரிஞ்சோன்னு எட்டி குதிச்சு ஓடுறார் ஓகே ஓடுனது பிறகு அந்த ரோட்டில் குண்டு வெடிக்குது குண்டு வெடிச்சு அது ஒரு நூற்றி ஐம்பது டிசிபிள் சவுண்டில் வெடிக்குது அந்த ஏரியாவில் ஓப்பனில் கிரௌ வேனுக்குள்ளே வெடிச்சிருந்தால் சவுண்டு குறைவாக இருக்குது ஓகே வெளியில் வெடிச்சு ஒரு பெரிய அதிர்வு ஏற்படுது அதுக்கு பிறகு ஒரு ரெண்டு ரெண்டரை நிமிஷம் வரைக்கும் ஒன்றுமே தெரியல புகையெல்லாம் நின்றதுக்கு பிறகு செந்தாமரை கண்ணன் ஃபயருங்கிறாரு அது போத் சைடு லெஃப்ட் ரைட் ஆனால் ரைட் சைடில் லாரிக்குள்ளே ஒரு டீம் ஆறு பேர் இருக்காங்க லெஃப்ட் சைடு ஸ்கூலுக்கு மேலே ஒரு ஆறு பேர் இருக்காங்க ரெண்டு சைடு அடிக்கிறாங்க வேனை அடித்து முடித்ததுக்கு பிறகு தான் உள்ளே போய் பாருங்கள் ஏன் ஒன்று இருப்பாருன்னு சொல்கிறாங்க உள்ளே போய் பார்க்குறாங்க மாறுபட்ட இந்த கோலத்தில் இந்த வீரப்பனை பிடிச்ச அப்புறம் எடுத்துகிட்டு வராங்க எதுக்காக அடிக்க சொன்னாங்க என்னங்கிறது தெரியாது இவர் வேணுக்குள்ளே போட்டதாக சொன்னதும் போய் காளிதாஸ் காலில்
இது அதுதான் இவங்க உயிரோடு வந்தவனை சுட்டு கொண்ணோன்னு சொன்னால் தான் தங்களுக்கு அங்கீகாரம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஏற்கனவே ஒரு சம்பவத்தின் மூலமாக நினைவிழந்து கிடந்த ஒருத்தனை பிடிச்சி நாங்கள் கொண்டுட்டு கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது அவங்களுக்கு அங்கீகாரமாக இருக்காது முந்நூற்றி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு பேருக்கு வீட்டு மனைகளும் ஆளுக்கு மூணு லட்ச ரூபா பணமும் அண்ணா நகர்லேயும் மதுரை அண்ணா நகர்லேயும் வீட்டு மனைகளை வாங்கிக்கிறதுக்கு அது ஒரு கிரிடிட்டபுளாக இருக்காது அதுக்காக இவங்க போட்டிருக்க ஒரு சின்ன நாடகம் அதுதான் அந்த நாடகம் தான் வெவ்வேறு கட்டங்களாக ஒருத்தர் மாற்றி மாற்றி சொல்லிட்டு இருக்காங்க வீரப்பன் காட்டுக்குள்ளிருந்து வெளியில் வரும்போது கொல்லப்பட்டு விடுகிறார் இன்னும் சொல்ல போனால் அடிப்படையில் நான் அன்னைக்கு கேட்ட கேள்வியில் தான் அன்னைக்கு பத்திரிகையாளர்கள் கேட்டதான் அந்த வெங்கடாஜல பத்தியினுடைய நெத்தியில் ஒரு கேமரா வச்சுருக்கீங்கன்னா அதை காட்டுங்கன்னு கேட்டாங்க பத்திரிகையாளர்கள் காட்ட முடியாட்டார் அதிலிருந்து வரக்கூடிய கதிர் வீச்சுக்கிற கதிர் அலைகளை வாங்கி ஒளி அலைகளை வாங்கி கரும்பு லோடு வச்சுருந்த அந்த லாரியினுடைய கேபினுக்குள்ளே ஒரு மானிட்டர் வச்சு அதில் செந்தாமரைக்கான் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாரு அப்படின்னா அந்த மானிட்டர் காட்டினா அதையும் காட்ட முடியாட்டார் ரகசியம்ட்டார் ஓகே இது ரெண்டையும் சொல்லிடுறாங்க அந்த வேனுக்குள்ளே வீரப்பன் என்னென்ன பொருள் கொண்டு வந்தாருன்னு பார்க்கலான்னு பத்திரிகையாளர் கேட்டபோது அதையும் போலீஸ் அனுமதிக்கல வேனையை மூடி வச்சுக்கிறாங்க ஏன் இது எல்லாம் செய்யலை இலங்கைக்கு தப்பிச்சு போகிற வீரப்பனாக இருந்தால் மூணரை லட்சம் ரூபா பணத்தை மட்டும் தான் அவர் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காரு ஏன்னா அந்த ஆப்ரேஷனில் இருந்த டிஎஸ்பி ஹுசைன் சார் பேசும்போது த்ரீ அண்ட் ஆஃப் லேக்ஸ் தான் பணம் இருந்தது சம்திங் அவ்வளோதான் இருந்தது ஒரு பக்கெட் இருந்தது பக்கெட்டில் பிரியாணி இருந்தது பொறி கடலில் இருந்தது இந்த மிச்ச மிட்டாய் மாதிரியான சில பொருள் இருந்தது மூணு பேக் உள்ள துணி இருந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க இது எல்லாமே இரு அப்படி இருந்தால் வீரப்பன் தன்னுடைய வெளிநாட்டுக்கு தப்பி போகிறோம் குறைந்தபட்சம் ஒரு ஐம்பது லட்ச ரூபாய் எடுத்துகிட்டு வரணும் மூன்றரை லட்ச ரூபாய் அடையாக வரணும் இது எல்லாமே போய் அடுத்த இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா வீரப்பனுடைய உடற்கூறு ஆய்வு நடந்த மருத்துவமனை மருத்துவ அதிகாரிகள் அவங்களே எல்லாமே பார்த்தேன் மருத்துவமனை உடற்கூறு ஆய்வு பண்ணுற மருத்துவர்கள் அந்த உடலை பார்ப்பதற்கு முன்னாலேயே அந்த உடலை ஒழுங்குபடுத்தி தயார்படுத்தி வைக்க வேண்டிய மருத்துவமனையினுடைய ஊழியர்கள் சண்முக சுந்தரம் முனுசாமி சின்னசாமி இன்னொருத்தர் மொத்தம் நாலு பேர் தாங்க நான் மூணு பேரை பார்த்தேன் மூணு பேர்ட்டையும் பேசும்போது வீரப்பன் உடலை முதலையே சேவ் பண்ணி கொண்டாந்து இருந்தேன் நாங்கள் ஏன் இன்னைக்கு போஸ்ட்மார்டம் எடுத்துட்டு ஆமாம் போஸ்ட்மார்டம் பண்ணும்போது பெரும்பாலும் சேவ் பண்ணிடுவாங்க அந்த மாதிரி வீரப்பன் உடம்புக்கு நாங்கள் சேவ் பண்ண வேண்டியதில்லை சேர்த்துக்குள்ளி வீரப்பனுக்கு அவங்களே சேவ் பண்ணி கொண்டாந்து நாங்கள் காவல்துறையே 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 ஏன்னா அவர் கையில் வச்சிருந்த ஒரு இந்த கையெறி குண்டு பிளாஸ்ட் ஆகும்போது அதில் ஏற்பட்ட நெருப்பு ஜுவாலை வந்து அவருடைய மீசையும் நெஞ்சில் இருந்து முடியும் கறிக்கிறது அது தெரியாமல் இருக்கிறதுக்காக போலீஸாரே சேவ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே இவ்வளோ முரண்பாடுகள் இருக்குது இதில் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் இவங்க வெளிப்படையாக இதுதான் நடந்துன்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம் ராணுவங்கிறது ஒரு நாடு தேசியம் சார்ந்த ஒரு பிரச்சனை அந்த பிரச்சனையில் வந்து நம்ம ரகசியத்தை சொல்லுங்கள் நம்ம கேட்க முடியாது காவல்துறையை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மாநில அரசனுடைய மாநில மக்களுடைய வரிப்பணத்தில் சம்பளம் வாங்கிட்டு வேலை செய்கிறவங்க தான் இவங்க நீதிமன்றத்தினுடைய தகவல்களுக்காக வேண்டுமானால் சில வழக்கை நிரூபிப்பதற்காக சில வழக்குகளை மாற்றி எழுதுறது இயல்பாக இருக்கும் ஆனால் இவ்வளவு பெரிய ஒரு ஆப்ரேஷனில் நடந்தது என்னன்னு சொல்லாத வரைக்கும் இது தமிழ்நாடு காவல்துறைக்கான ஒரு தலை குனிவாக தான் இருக்கும் காட்டுக்குள்ளே இறந்துட்டார் அப்படின்றீங்க எப்படி இறந்தான்றதுக்கான ஏதாவது சான்றுகள் இருக்குங்களா இப்படி தான் இருப்பனதாவது நான் என்னுடைய அந்த விசாரணையிலையும் நான் நூலில் எழுதின தரவுகளுடைய அடிப்படையில் நான் விசாரித்ததில் வீரப்பன் கடைசி காலகட்டத்தில் மாவோயிஸ்ட் அமைப்பில் இணைகிறார் 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 ஓகே மாவோயிஸ்ட் அமைப்பை சேர்ந்த பல தோழர்கள் வந்து சந்திக்கிறாங்க அவங்களுடைய இணை அமைப்பும் வீரப்பன் குழுவும் இணையிறதுக்கான வேலைகள் நடந்து ஒரு மூணு நாலு கட்ட பேச்சுவார்த்தை நடந்து இரண்டும் இணைவதற்கான சூழல் வந்துடுது வீரப்பனுடைய அப்போது தேவை தன் கூட பயணம் செய்கிறதுக்கு ஒரு பத்துலேருந்து இருபது வரையிலான ஆள்கள் அவங்களுக்கு தேவையான ஆயுதங்கள் வீரப்பனுக்கு ஏகே நாற்பத்தி ஏழு துப்பாக்கி வேணும் அந்த ரெண்டு துப்பாக்கி ஏகே நாற்பத்தி ஏழு கொடுத்துட்றாங்க அந்த மாவோயிஸ்ட் அமைப்போட பேச்சுவார்த்தை நடத்துனதில் ஒரு ஸ்லீப்பர் செல்லாக இருக்கார் எஸ்எம் அப்படிங்கிற ஒரு நபர் அவரை வந்து போலீஸ் பையாக தூக்கிடுறாங்க என்ன அந்த ட்ரேடர் மூலமாக அவர் என்ன விரும்புகிறாருங்கிறதுலாம் போலீஸ் கண்காணிச்சுட்டு இருக்காங்க அதை தூக்கிடுறாங்க தூக்கி அவர் மூலமாக அந்த ரெண்டு ஏகே பாட்டி சாமி கொடுத்துட்டு அடுத்த கட்டமாக ஆயுதங்களை காட்டுக்குள்ளே வச்சு கையாள்றது பயன்படுத்துறது எல்லாமே ரொம்ப சிரமம் ஒரு துப்பாக்கிங்கிறது நாலு கிலோவுக்கு மேலே வெயிட் வரும் அதுக்கான தோட்டம் மூணு நாலு கிலோ தூக்கிட்டு அலையிறது ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் நாங்கள் வழக்கமாகவே மாவோயிஸ்ட் அமைப்பினுடைய போராளிகள் வெளியில் இருக்கிற எல்லாமே ஹேண்ட் கிரனேட் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இது நூற்றம்பது கிராம் நூறு கிராம் இடம் தான் இருக்கும் மூணு நாலு வச்சா கூட ஒரு கிலோவுக்குள்ளே தான் இருக்கும் எந்த இடத்துல எடு
அது எங்க வரக்கூடிய பசங்களுக்கு தெரியும் தெரியாமல் இருக்கலாம் நீங்க அதை கத்துக்கங்க அப்படிங்கிற ஒரு டெக்னிக்ல கோச் பண்றாங்க அவர் அதை கத்துக்க விரும்புறாரு ஏன்னா வீரப்பனுக்கு வெடிகுண்டு மீதும் துப்பாக்கி மீதும் தீராத ஆரம்பம் அந்த அசம்பல் பண்ணி காட்டுறக்காக நான் ஒரு ஆள் அனுப்புறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த நபராக அதிரடி படையினுடைய கமாண்டோவாக வெடிகுண்டு செயலக்கும் பிரிவில் இப்போவும் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிற பாண்டிக்கரன் தான் போகிறார் ஓகே இந்த நபர் போய் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அந்த வெடிகுண்டை எப்படி அசம்பிள் பண்ணுங்கிறத ஒவ்வொருத்தருக்கும் கற்றுக் கொடுக்காது வீரப்பன் இன்னொரு பெரிய பிரச்சனை வீரப்பன் சேர்த்து குளிக்க வந்து விட்டுட்ட அந்த குழு நாலு பேரும் ஒரே இடத்துக்கு எப்போ வர மாட்டாங்க ஓ இங்கே நம்ம உட்காந்து பேசிகிட்டு இருந்தால் ஒரு இடத்துல வெளியில் இருப்பார் இன்னொருத்தர் பின்னாடி இருப்பார் இன்னொரு அரை கிலோமீட்டர் அந்த பக்கம் இருப்பாங்க இந்த நாலு பேரும் வர மாட்டாங்க ஆனால் இந்த வெடிகுண்டு செயல்படுத்துறது அதை இயக்கிறதுக்கும் போது நாலு பேருமே ஒரே இடத்துக்கு வந்துடுவாங்க இது கற்றுக் கொடுத்தது மாவோயிஸ்டில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மாவோயிஸ்ட் அமைப்பை சேர்ந்தவர்னு சொல்லி மாவோயிஸ்ட் அமைப்பினுடைய பொறுப்பாளர் ஒருவரால் மாற்றி அனுப்பப்பட்ட போலீஸ் கன்சோல் அனுப்பி okay. செயல்பாட்டின் மயக்கமாயிருவாங்க நூற்றி ஐம்பது டெசிபிளில் வெடிக்கும் அப்படிங்கிற அந்த குண்டு தான் ஓகே அந்த குண்டு வெடிச்சோடனே அஞ்சு பேருமே மயக்கமாயிடுறாங்க அந்த இடம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தருமபுரி மாவட்டம் பெண்ணாகரத்துலேருந்து பாப்பாரப்பட்டி வர்றதுக்கு ஒரு வழி இருக்குது தாசம்பட்டி வழியாக வரலாம் இந்த வழி நேர் ரோடாகவே பார்க்க முடியாது வளைஞ்சு 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 மேடு பல்லாம் ஏறி இறங்கி வந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த ரோட்டில் பெண்ணாகரத்துலேருந்து ஆறாவது கிலோமீட்டரில் தும்கல்னு ஒரு இடம் இருக்குது அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய தங்கான் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் இந்த தங்கான் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தங்கானுடைய மகள் ருக்மணி என்பவரை ஏற்கனவே சொல்லல செங்கப்பாடி ஊருக்கு தெற்கு பக்கம் இருக்கிற மாத்துப்பரி கல்லாட்டில் இருக்கிற ம மாதையனுடைய அக்கா மகன் குருசாமி அப்படிங்கிறவர் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரெண்டு பேருக்கும் நிறைய ஒரு இந்த ரெண்டு இடத்துல தான் வீரப்பனுடைய சந்திப்பு தகவல் அங்கே போகும் மீட்டிங் இங்கே நடக்கும் ஓகே இந்த மீட்டிங் நடந்தது தான் இந்த இடத்துல இவங்க சந்தித்து பேசும்போது அந்த பாம் பிளாஸ்ட் பண்ணுறாங்க அங்கிருந்து தான் ஒரு ஒன்று ஒன்றே கால் கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு காட்டுக்குள்ளேருந்து பாடியை ரோட்டுக்கு கொண்டு வந்தாங்கன்னா தும்கல் பஸ் ஸ்டாப் இன்னைக்கு போனீங்கனாலும் இரவு ஏழு மணிக்கு மேலே அந்த ரோட்டில் போக்குவரத்து பார்க்க முடியாது ஓகே ரொம்ப பின்தங்கிய பகுதி அந்த மாதிரி இடத்துல தான் அந்த ஆம்புலன்ஸ் நின்று இவங்களுடைய பாடியோ அல்லது மயங்கு நிலையில் இருந்த உடலையோ ஏற்றியிருக்காங்க வர்ற வழியில் என்ன நடந்துங்கிறது நான் அடுத்த கட்ட ஆய்வுக்கு நான் போக முடியல அதுக்குள்ளே இருக்கிறத என்ன அந்த ரொம்ப டாப் சீக்ரெட் பர்சனாக தான் ஒரு நாலஞ்சு பேர் வச்சுருப்பாங்க ஓகே அது இன்னும் உடைக்க முடியல ஆனால் அங்கே தான் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கான எல்லா தரவுகளுமே என்ன கிடைச்சிருக்கு அதனால் அதை ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே நான் நூலாக எழுதி வெளியே மயக்கமாக இருந்த வீரப்பனை வண்டியில் ஏற்றி சுட்டுக் கொல்லப்பட்டிருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி தான் தெரியும் இந்த நூலினுடைய நான் எழுதின வீரப்பன் வாழ்ந்தது வீழ்ந்தது நாலாவது நூலினுடைய தொடர்பாகத்தான் இந்த ஆவணப்படத்தில் அந்த ட்ரேடர் அப்படிங்கிற கேரக்டர் முகம் தெரியாமல் பேச வச்சுருப்பாங்க நான் தான் அந்த நபர் யாருங்கிறத முதல்ல எக்ஸ்போஸ் பண்ணியிருந்தேன் இன்டெலிஜென்ஸ் ஐஜி செந்தாமணன் சொல்கிறப்ப பிரபாகரன் அவர்கள் மேலே ஒரு பற்று இருந்தது அவர் இலங்கை போக விருப்பம் தெரிவிச்சுட்டே இருந்தார் ஸோ வந்து கண்ணும் அவருக்கு பிரச்சனையாக இருந்ததுனால இலங்கையில் போய் அங்கே பிரபாகரன் வந்து சிகிச்சைக்கான ஏற்பாடுகளை செய்வார் அங்கேயே வந்து இருந்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி நாங்கள் ஒரு தேரியை ரெடி பண்ணி வீரப்பனை நம்ப வச்சுருந்தோம் இல்லை அது அதை நான் ஏற்கனவே சொல்லலைங்களா பிரபாகரன் மட்டுமில்ல உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆயுத போர் நடத்துகிற எல்லார் மேலேயும் அவருக்கு ஒரு தேர்வு ஈடுபாடு இருந்தது பிரபாகரன் மேலே ஒரு அதீதமான ஈடுபாடு இருந்தது அது உண்மை பிரபாகரன் இருக்கக்கூடிய அந்த தமிழீழ பகுதிக்கு போகிறதுக்கு ஏற்கனவே தமிழ்நாடு மீட்பு படையில் இருந்த முத்துக்குமார் பல முறை ஈழத்துக்கு போயிட்டு வந்தவர் அவர் அங்கே கூட்டி போக முடியும் அவர் நினச்சாருன்னா அனுமதியே வாங்காமல் இருந்து அவர் கூட்டிகிட்டு போயிடலாம் அந்த வசதி உள்ளவங்களாம் வசதி உள்ள அந்த நபராக தான் இருந்தார் அவர் அதே போல் குளத்தூர் மணியவர்கள்ட்டையும் கேட்டு அவர் கேட்டிருக்கார் யாரை பார்த்தாலும் இவர் கேட்டிருக்கார் அதெல்லாம் உண்மைதான் ஆனால் அங்கே அந்த அமைப்பு இவர் ஏற்றுக்க தயாராக இல்லைங்கிறது அவருக்கு தெரியும் பிரபாகரன் 
அவருடைய தலைமையில் நடந்த அமைப்பு அவருக்கு சென்று சேர்ந்திருந்ததா இது மாதிரி வீரப்பன் வந்து ஆசைப்படுறாரு உங்களை சந்திக்க இங்கே வந்து போயிருக்கு 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 அவர் ஒரு கட்டத்தில் பிரபாகரன் மாலக்கூடிய அந்த பகுதிக்கு நான் போகணும் அல்லது நான் வச்சிருக்கிற பெரும் தொகை பணம் இருக்கேங்கிட்ட அதையாவது கொடுத்துருவோம் அவங்களுக்கு பயன்படுத்தி சொல்லு அப்படிங்கிறார் ரெண்டுமே வேண்டான்றாங்க அதனால் அந்த பக்கம் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைன்னு தெரியும் இன்னொரு சிக்கலான விஷயம் என்னென்னா இந்த மாவோயிஸ்ட் அமைப்பை சார்ந்தவர்கள் உள்ளே இருந்தான்னு சொல்லிங்களா அவங்கள்ட்டையும் சொல்கிறார் எனக்கு கண் புரை அந்த தலையசரம் சொல்லுவாங்க அது அந்த கிராமப்பகுதியில் சொல்லக்கூடிய இருக்குது இதுக்கெல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணால் பரவாயில்லன்ட்டு அந்த அமைப்பை சேர்ந்தவங்க சொல்லியிருக்காங்க எதுவும் பயப்பட தேவையில்லை எங்களுடைய அமைப்பை சேர்ந்த நபர்கள் உங்களோடு இணைந்துக்குவாங்க ஒரு இருபது பேர் இருப்பாங்க நீங்கள் மட்டும் வாங்க கேரளாவுடைய ஒரு தலை சிறந்த மருத்துவமனையில் ஆந்திராவில் இருக்கிற மருத்துவமனைகளில் உங்களுக்கு சிகிச்சை பண்ணி கொண்டது இங்கே விட்டுறோம் அப்படிங்கிறார் ஐயோ இந்த காட்டை விட்டு நான் வெளியில் வரவே மாட்டேன் இங்கே தான் செய்யணும் அப்படிங்கிறாரு காட்டுக்குள்ளேயே வந்து செய்யணுங்கிறாரு அதுக்கு சாத்தியம் இல்லைன்னா இல்லை வெளிநாட்டுக்காக போகலாம் இந்திய இராணுவத்தினுடைய கட்டுப்பாடு தமிழ்நாடு போலீஸ்னுடைய எல்லையை கடந்து எங்களுடைய தொடர்பு வெளியே இருக்கு நான் உங்களை அங்கே கூட்டி பாருங்கள் இந்த காட்டுக்குள்ளே செய்ய தான் சொல்லுங்கள் இல்லைனா எனக்கு பிரச்சனை இல்லை நான் என்னால் மேனேஜ் பண்ணிக்க முடியுன்றார் ஓகே இப்போ மாவோயிஸ்டுகள் செய்ய ரெடியாக இருந்தாங்க ஆமாம் ஆனால் அந்த செய்திகளை மாவோயிஸ்ட் அமைப்பை சேர்ந்த தோழர்கள் எங்கிட்ட சொல்கிறாங்க அதையும் நான் பதிவு பண்ணியிருக்கேன் என்னுடைய நூலில் பதிவு பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் இது எல்லாமே செந்தாமரைக்கு எனக்கு தெரிஞ்சிருக்காது விஜயகுமார் தெரிஞ்சிருக்காரு அதுதான் பிரச்சனை அதே போல் வந்து காவல்துறை வீரப்பனோட உடலை எரிக்கிறதுல ரொம்ப தீவிரமாக இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது அது என்னென்னா உலகளாவிலான ஜென்ரல் பாலிசி ஒன்று அது காவல்துறை மற்றும் இராணுவத்துக்கு யாருடைய உடலை புதைத்தாலும் எதிர்காலத்தில் அது ஒரு நினைவு சின்னமாக மாறும் பின்லேடன் உடலை கடல்கள் கொண்டு போட்டாங்க சதா முசேனுடைய உடலை புதைக்கும் இது இது ஒரு ஜென்ரல் திங்கிங் அதை பற்றி போலீஸ் தீவிரமாக முடிவு பண்ணியிருக்காங்க எதிர்காலத்தில் எப்படியாவது வீரப்பன் ஒரு குலதெய்வ வழிபாடாகவோ அல்லது ஒரு காவல் தெய்வமாகவோ நம்ம கருப்புசாமி முனிசாமியெலாம் இருக்கிற மாதிரி மாறுவார் அப்படிங்கிறத நினச்சி தான் எரிக்க முயற்சி பண்ணுறாங்க அதுக்கு முடியலங்கும் போது அது புதைக்கிறதுக்கான சில சூழல் வந்ததுனால அதை விட்டாங்க மீதி மூணு பேரை எரிச்சிட்றாங்க உடற்கூறாய்வு சம்மந்தப்பட்டு பேசியிருந்தீங்க உடற்கூறாய்வில் வந்து எதுவுமே நிரூபணமாகலையா அவர் எப்படி இறந்தார்ன்றது இல்லை உடற்கூறாய்வை பொறுத்த வரைக்கும் உடற்கூறாய்வில் இருந்த மருத்துவர்கள் சொன்னதுன்னா எஃப்ஐஆர் அதில் என்ன ஸ்டோரி எழுதியிருக்கோ அதோடு ஒத்து போகுதா பாடி அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் துப்பாக்கி சூடு அதுக்கு பிறகு உயிரிழப்பு பாடியில் பார்த்தா இந்த நெத்தியில் ஏற்பட்டிருக்கிற துப்பாக்கி சூட்டர் மூலமாக தான் உயிரிழப்பு ஏற்பட்டிருக்கு அது உறுதி இது முன்னால் அவர் சாப்பிட்டது என்ன இருக்கா அதில் தான் பாய்சன் இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் உடல் நிறம் கெட்டு போயிருக்கா அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இல்லை விசனெலாம் சாப்பிடல அதெல்லாம் எதுவும் கிடையாது வயிற்றில் ஒரு பன்னெண்டு பதிமூணு மணி நேரத்துக்கு முன்ன உயிரிழப்பதற்கு முன்னால் சாப்பிட்ட பொருள்கள் தான் அது ஜீரணமான நிலையில் இருந்தது அந்த ஜீரணமான பொருள்களை பற்றி ஒரு தேரி வச்சுருக்காங்க எது எது லேட் ஆகும் எது எது போகணும் அப்போ பார்த்தா வயிற்றுல எது இறைப்பை காலியாக இருக்குது அப்போ உயிரிழப்பு இதெல்லாம் ஏற்பட்டோம் நாங்கள் முடிச்சிட்டோம் அதுக்கு மேலே பாடியில் எங்கெங்கே எல்லாம் காயங்கள் இருந்துங்கிறது நாங்கள் சில இடங்களில் மார்க் பண்ணியிருக்கோம் துப்பாக்கி காயங்கள் சில சில சின்ன சின்ன குண்டுகள் இருந்தது அடுத்து அந்த சில்வர் கோட்டிங் போட்ட மாதிரியான அந்த சில இதெல்லாம் இருந்தது இதுதான் விஜயகுமார் சொல்கிறாரு வேணுக்குள்ளே குண்டை போட்டோன்னு ஓகே அதனுடைய துகள்களாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நாங்கள் முடிச்சுட்டு மாதிரி வரோம் மற்றபடி வேறு எதுவும் இல்லை இதை இன்னும் டீப்பாக பார்க்கணும்னா வீடியோ இருக்குது நீங்கள் அதை பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கலாம் நான் போஸ்ட் மாட்டோம் வீடியோ வீடியோ இருக்குது ஏன்னா வீடியோ எடுத்தங்கிறது இன்றைக்கு வரைக்கும் போலீஸ் சொல்ல ஓகே மருத்துவர் என்ன சொல்கிறார் இதை பற்றி வேறு ஏதாவது சர்ச்சைகள் வந்து கோர்ட்டில் எவிடன்ஸ் கொடுக்கும்போது குழப்பம் வந்ததுன்னா வீடியோ இருக்குது வீடியோ பார்த்துக்கலாம் நாங்கள் விட்டுட்டோம் அவ்வளோதான் இதை பற்றி இந்த துப்பாக்கி எவ்வளோ ஆழத்தில் பாஞ்சிருக்கு இது எங்கேருந்து பாஞ்சிருக்கு என்ன அப்படிங்கிறத பற்றியோ அல்லது அவர் மயக்க நிலையில் எவ்வளோ நேரம் இருந்தாருங்கிறத பற்றியோ நீங்கள் கேட்குற ஆய்வுகளுக்கெல்லாம் விளக்கம் சொல்கிற அளவுக்கு எங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடையாது நாங்கள் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் டியூட்டி பார்த்துட்டு பார்க்குற டாக்டர் ஒருவேளை மில்ட்ரி டாக்டராக இருந்தால் இதை பற்றியெல்லாம் தரவுகளாக நம்ம சொல்ல முடியும் அதே போல் இன்னொரு விஷயம் சொல்லியிருந்தாங்களே ரொம்ப க்ளோஸ் ரேஞ்சிலேருந்து சுட்டால் தான் அந்த இடத்துல ஒரு இவ்வளோ பெரிய காயம் காயம் ஏற்படும் அதுவும் அதில் என்ன சுழல் துப்பாக்கி இருக்குல்ல அதனுடைய ரகம் வேறு ரைஃபிளினுடைய ரகம் வேறு ரைஃபிளினுடைய ஸ்பீடு அதிகம் அது ட்ரில் பண்ணிட்டு போகிற வேகம் அதிகமாக இருக்குது இது பிஸ்டலுடைய வேகம் குறைவாக இருக்கும் இது வந்து பிஸ்டலில் சுட்ட மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இருந்தாலும் இதெல்லாமே நம்ம அனுமானமாக சொல்லாமல் தவிர அது ஒரு இராணுவம் சார்ந்த ஆய்வாளர்கள் யார
சன்னக்கடி ஆட்டம் வாங்குறாரு சத்தியமங்கல காட்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய குன்றியம் கேர்மாளம் மாக்கம்பாளையம் ஜல்லிபாளையம் இந்த மாதிரி ஊரில் இருக்கிற பழங்குடிகள் அங்கே இருக்கிற மக்கள் அங்கே காட்டில் சந்தனக்கட்டை இருக்கின்னாங்கன்னா வீரப்பன் அங்கே போய் அங்கே ஒரு பத்து பேரை போட்டு வெட்டிட்டு வாங்கினா பாரு அங்கேருந்து ஒரு நூற்றம்பது நாள் வெட்டி தூக்கிட்டு வருவான் தூக்கிட்டு வந்து சேலம் மாவட்டத்தில் இருக்கிற பாலாறில் இடம் போடுவான் இடம் போட்டு நாற்பது கிலோ வந்ததுன்னா கிலோவுக்கு இருபத்தஞ்சி ரூபா போட்டு காசை கையில் கொடுத்துட்டு வாங்கி வச்சுருவார் இங்கேருந்து லாரியில் ஏற்றி விடுவார் பெங்களூர் பக்கத்தில் கள்ளிப்பள்ளம்னு ஒரு ஊர் இருக்குது ஒசூர் பார்டரில் அந்த ஊரில் ஒரு மூணு பேர் அண்ணன் தம்பி இருக்காங்க காதர் உஷேன் அப்படிங்கிற பேரில் அவங்ககிட்ட கொண்டு விற்பாங்க அவங்க கிலோவுக்கு முப்பத்தஞ்சு ரூபா எடுப்பாங்க அங்கே இருபத்தஞ்சு ரூபா கொடுத்துட்டாரு இங்கே முப்பத்தஞ்சு ரூபா வாங்கி வேறு பத்து ரூபா லாபம் இருக்கு இதுதான் நூறு கோடி ரூபா கதையெல்லாம் அதெல்லாம் சாத்தியம் இதான் இதுதான் எதார்த்தம் இந்த வழிக்காவலுக்கு போயிட்டு வந்த ஆளுங்க ஆற்றுல அக்கறை கிக்கறை எடுத்துகிட்டு வந்தவங்க லாரி வாடகை இது எல்லாம் போக இவருக்கு ஒரு கிலோவுக்கு பத்து ரூபா இந்த மாதிரி அவர் வந்து அவருடைய கணக்கு படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபது லோடு சொல்கிறார் ஒரு எண்பது ரன் கடத்திருப்பார் எண்பது ரன்னுக்கு கிலோவுக்கு பத்து ரூபா மேலே போட்டோம்னா ஒரு எழுபது எண்பது லட்சம் ரூபா வந்திருக்கும் இது எல்லாமே தன்னுடைய கூட இருந்தவங்களுக்கு பிரித்து கொடுத்தது வந்தவங்களுக்கு கொடுத்தது எல்லாம் போக சாப்பிட்டது மட்டும்தான் மீதியாக இருக்கும் வேற ஒன்றும் இருக்காது அதுக்கு பிறகு அடுத்தடுத்த கட்டங்களில் யானை வேட்டையாடும் போது இதே மாதிரி தான் வரது போகிற கூட்டாளிகள் பிரித்து கொடுத்துருவார் இந்த கடத்தல் நடக்கும்போது இது கட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இருக்கிற குவாரி உரிமையாளர்கள் சிலரை தூக்குறார் பணம் வாங்கினதாக சொல்கிறாங்க சொல்கிறாங்க அது செலவுக்கு பணம் இல்லாத நேரத்தில் போய் கேட்குறாரு அவங்களே கொடுத்துட்றாங்க அவனு பெரிய அளவில் ஆளை மிரட்டி தூக்குறதெல்லாம் முடியாது எந்த குவாரிக்கு போய் கேட்டாலும் ஒரு தொகை கொடுத்துறாங்க இதையெல்லாம் வாங்கி செலவு தான் பண்ணியிருக்கார் கடைசியாக ராஜகுமார் கடத்தலுக்கு பிறகு அவர்கிட்ட ஒரு தொகை கையில் இருந்திருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தொகை அவருடைய உறவினர்கள் நண்பர்கள் மற்றவங்களுக்கெல்லாம் கொடுத்தாங்க இதை பற்றி ராஜகுமார் கடத்தல் வழக்கை விசாரித்த இன்ஸ்பெக்டர் லக்ஷ்மண சுவாமிகிட்ட எனக்கு ரொம்ப நெருங்கி பேசக்கூடியவர் அவர்கிட்ட பேசும்போது சொன்னார் சிவா இந்த கடத்தலில் ஒரே ஒருத்தங்கிட்ட இருந்து தான் நாங்கள் பணத்தை மீட்க முடியல மீதி எல்லாருக்கிட்டையும் வீரப்பு கொடுத்தோம் பிடுங்கிட்டோம் அப்படின்னாரு யார் சார் அப்படின்னா மதனப்பன் அப்படின்னு ஒருத்தர் அவர் சிக்கரசம்பாளையம் பகுதியை சேர்ந்தவர் வீரப்பன் குழுவில் கடைசியாக இருந்தது இல்லை சந்திரகவுடா அவருக்கு நெருங்கிய உறவினர் அவரை பார்த்து வீரப்பன் பேசிட்டு வரும்போது ஐம்பதாயிரம் கொடுத்துருக்கார் அதில் நாற்பத்தி ஒம்பதாயிரத்தி ஐநூறுவா அவர் காலி பண்ணிட்டார் இதை தவிர மீது எத்தனை பேருக்கு எங்கெங்கே பணம் போச்சோ கடலூர் போச்சு சிதம்பரம் போச்சு பாண்டிச்சேரி போச்சு சென்னைக்கு போச்சு அவ்வளவு பணத்தை நாங்கள் ரெக்கவர் பண்ணிட்டோம் இன்னும் சொல்ல போனால் வீரப்பன் கொடுத்த காசு ஒரு லட்ச ரூபாய்னா அவன் வீட்டில் வச்சுருந்த ஒரு இருபத்தி ஆறு வயசு சேர்த்தே நாங்கள் தூக்கிட்டு வந்து ரெக்கவர் பண்ணி என்ன பண்ணாங்க அதெல்லாம் அது என்ன செஞ்சாங்கன்னா அது கவர்மெண்ட்டு காட்டில் எஸ்டிஎஃப்னுடைய செலவினங்களுக்கு அதை பயன்படுத்திட்டாங்க ஓகே ஓகே அது ஈஸியாக கணக்கு சொல்லிடுவாங்க கவர்மெண்ட் இருந்து வாங்க நாங்கள் இதுக்கு செலவு பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க அதே மாதிரி டிஎஸ்பி ஹுசைன் தலைமையிலான ஒரு டீம் சிக்கர சம்பாளத்தில் ஐம்பது லட்ச ரூபாய் எடுக்கிறாங்க ரொம்ப டெக்னிக்கலாக ஒரு இடத்துல எடுக்கிறாங்க அவர் சந்தேகப்படுறார் இந்த இடத்துல ஏதோ இருக்குது அப்படின்னு ஏன்னா அவர் காடுகளுக்குள்ளேயே கிட்டத்தட்ட பதினாலு பதினைந்து ஆண்டுகள் சர்வீஸ் பண்ணவர் அவர் இந்த இடத்துல ஏதோ இருக்குது அப்படின்னு அனுமானித்து அந்த இடத்த செக் பண்ணுறாரு செக் பண்ணி பார்க்கும்போது ஒரு ஐம்பது லட்ச ரூபா பணம் இருக்குது எடுத்து கொடுத்துறாரு அப்போ லத்திகாச்சரன் டிஏஜியாக இருக்காங்க நினைக்கிறேன் அவங்களுடைய நாலேஜுக்கு போகுது இந்த பணத்தை திரும்ப கொடுக்குறீங்களா என்ன கேட்குறாங்க இல்லை எஸ்டிஎஃப்னுடைய எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் நான் வச்சுக்கிறாங்கன்னா வச்சுக்கிறேன்றான் ஆனால் வீரப்பன் குடும்பம் வந்து இதனால் செல்வ செழிப்பாவோ இன்றைக்கி ஒரு நல்ல நிலைமையிலையோ இல்லை வீரப்பன் போய் வீரப்பன் கொடுத்த பணத்தினால் வீரப்பன் குடும்பம் மட்டுமல்ல எந்த குடும்பமே செழிப்பாக இல்லை எல்லாத்தையும் போலீஸ் திருப்பி எடுத்துறாங்க ஏன்னா வீரப்பன் குழு ரகசியம் காக்கின்ற ஒரு குழு அல்ல அவங்க கொள்கை ரீதியாக பயிற்று வைக்கப்பட்டவங்க இல்லை சித்தாந்த ரீதியாக வார்க்கப்பட்டவங்க இல்லை கையை கையை ஓங்கும் போதே உண்மையை சொல்லிடுவாங்க மறைக்க முடியாது அந்த மாதிரி கூட அவங்கள்ட்ட என்ன ரகசியம் இருந்தால் போதும் அதனால் வீரப்பன் கொடுத்த தொகை அனைத்தும் திரும்ப எஸ்டிஎஃப்கே போய்ட்டு சரி அதே போல் வந்து இதில் அரசியல்வாதிகளோட தொடர்பு வந்து கடைசி வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா இவ்வளோ விஷயங்கள் பண்ணியிருக்காங்கன்னா வெளியிலேருந்து யாரோ சப்போர்ட் இல்லாமல் பண்ண முடியாது ஆனால் இதில் வந்து வீரப்பனை தவிர மேற்கொண்டு யார் யார் இருக்கான்னு அந்த விஷயங்களை கண்டறிய முயற்சிக்கவே இல்லை அப்படின்னு அது வந்து நம்மளுடைய பொதுவான யூகம் எல்லாருமே கேட்குற சந்தேகம் எனக்கு தெரிய வீரப்பன் சொன்னதும் அதுக்கு பிறகு வீரப்பன் தொடர்பு நான் ஒரு கடந்த பத்து பன்னெண்டு ஆண்டுகளாக தொடர்ந்ததை பற்றி ஆய்வுகள் இருக்கும்போது எனக்கு தெரிஞ்சது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டுக்கு முன்பு வரைக்கும் கர்நாடகாவினுடைய அனூர் சட்டமன்ற தொகுதி உறு
இப்போ குளத்து முனைவர்கள் சொல்லியிருந்தது வந்து மறு உடற்புறாய்வுக்கு முயற்சி செய் செஞ்சிட்டு இருந்தோம் அதனால தான் வந்து எரிக்க எரிக்க விடாமல் புதைக்க வச்சிருந்தோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் வந்து சில காரணங்களால் அது மேற்கொண்டு பண்ண முடியல அப்படின்னு இருந்தாங்க ஒருவேளை மறு உடற்குறைவு செஞ்சிருந்தால் ஏதாவது உண்மைகள் வெளி வந்திருக்கும் நினைக்கிறீங்களா அது ஏதாவது உண்மையே இல்லை அதாவது கொல்லப்பட்டது இவங்க என்ன மறு உடற்குறாய்வுக்கான ஒரு முயற்சியை நான் ஏற்கனவே சொன்னீங்களா மாவோயிஸ்ட் அமைப்பை சேர்ந்த ஒரு தோழர் ஸ்லீப்பர் செல்லாக இருந்தார்னு அந்த ஸ்லீப்பர் செல் திரும்ப போலீஸினுடைய உளவாளியாகவே ஒரு வேலை செய்யுது அந்த ஸ்லீப்பர் செல்லினுடைய வழிகாட்டுதலின்படி தான் வீரப்பன் கொலை தொடர்பான உண்மை அறிவும் கூட அமைக்கப்படுது அந்த உண்மை அறிவும் கூட அமைத்த பொறுப்பில் இருந்த ஒரு வழக்குரைஞரே இந்த கதையை உருவாக்குறார் வீரப்பன் விஷம் வைத்து கொல்லப்பட்டார் அப்படின்ட்டு அந்த கதையை அடிப்படையாக வச்சு ஒரு ஒரு நூல் வெளியிட்டார் அதுக்கான சில முகாந்திரங்களை கொடுத்தாரு அந்த முகாந்திரம் முழுக்க பொய்யானது அப்படிங்கிறத நான் ப்ரூஃப் பண்ணேன் அதனுடைய ஒரு விளைவாக வீரப்பன் உடலே மறு உடற்கூறு ஆய்வுக்கு கொண்டுகிட்டு வரணும் அப்படின்னு அவங்க மனைவி பேரில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் ஒரு வழக்கு போடுறாங்க அந்த வழக்கை போட்டு வழக்கு விசாரணைக்கு வரும்போது இவங்க கொடுத்த தரவுகள் சரியானதாக இல்லை அதனால் அந்த வழக்கை நீதிமன்றம் தள்ளுபடி பண்ணிடுது நீதிமன்றம் அனுமதித்திருந்தால் நாங்கள் இதை நிரூபிச்சிருப்போம் வீரப்பன் விசம் வைத்துப்பட்டு தான் கொல்லப்பட்டாருங்கிறத நாங்கள் நிரூபிச்சிருப்போம் அப்படின்னு அது ஜம்பமாக சொல்லிக்கிதோ தவிர அதை நிரூபிப்பதற்கு வாய்ப்பு இல்லாமல் அதாவது இனிமேல் ஒருத்தன் இந்த விஷயத்தை பற்றி கோர்ட்டுக்கு போனால் கூட ஏற்கனவே டிஸ்மிஸ் ஆச்சு இனிமேல் வராதுன்னு சொல்லி தள்ளுற மாதிரி ஒரு ஏற்பாட்டை அவங்க பண்ணி வச்சிட்டாங்க நீதிபதி சதாசிவ ஆணையம் சார் அமைப்புகள்லாம் அமைச்சாங்க அந்த பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு நிவாரண உதவிகள் அல்லது மனித உரிமை மீறல்கள் நடந்தப்பட்டிருந்தா அது தொடர்பான விசாரணைகள்லாம் செய்யப்படணும்னு பல்வேறு கோரிக்கைகள் இருந்தது அது என்ன ஆச்சு இதில் என்ன சதாசிவ கமிஷனில் புகார் கொடுத்ததில் நூறு சதவீதம் அந்த புகாரை சதாசிவ கமிஷன் சிறப்பாக விசாரிச்சிருக்கு அதை பற்றி நம்மெல்லாம் யோசிக்க முடியாத அளவுக்கு டெப்த்தாக உள்ள போய் விசாரணை நடத்திருக்காங்க அதுக்கு அப்போ இருந்த தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த வழக்குரைஞர்கள் மனித உரிமை அமைப்புகள் பழங்குடி மக்கள் சங்கம் எல்லாருமே உதவியாக இருந்திருக்காங்க மணியன் உட்பட பலரும் உதவியாக இருந்திருக்காங்க அதை நல்லா தெளிவாக விசாரிச்சிருக்காங்க பாதிக்கப்பட்டார் அப்படின்னு தெரிஞ்ச அத்தனை பேருக்குமே கிளைம் கொடுத்துறாங்க ஓகே கொடுத்துட்டாங்க தொகையில் வேறுபாடுகள் இருக்கலாம் சதாசிவா கமிஷனுடைய பார்வைக்கு போகாத பல கொலைகள் நடந்துருக்கு அந்த காலகட்டத்தில் என்ன செஞ்சாங்கன்னே தெரியல என் கனவை எங்கே போனாலே தெரியலங்கிற மாதிரி சில சம்பவங்கள்லாம் நடந்திருக்கு அந்த மாதிரி இன்னும் பாதிக்கப்பட்டவங்க இருக்காங்க புகார் கொடுத்த அத்தனை பேருக்குமான காம்பன்சேஷன் அந்த கமிஷன் கொடுத்து முடிச்சிருச்சு அப்படி அது போகாத இருக்கிற இன்னும் கொஞ்சம் பேர் பாதிக்கப்பட்டவங்க இருக்காங்க அவங்களுக்கான இன்னும் ரெமெடி கிடைக்கல அவங்க இன்னுமே என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாமல் கொஞ்சம் நிறைய பேர் புலம்பிட்டு இருக்காங்க இதை பற்றி இன்னொரு குழு அமைக்கணும் ரெண்டாவது சதாசிவா கமிஷன் விசாரித்து தீர்ப்பு வழங்குற அந்த காலகட்டங்களில் எஸ்டிஎப் அங்கே இருந்தது வீரப்பன் உயிரோடு இருந்தார் அப்போ கொஞ்சம் பேர் பயந்துக்கிட்டு புகார் கொடுக்கும் போகாமல் இருந்தாங்க அதை பற்றி இன்னொரு விசாரணை வேணும் அப்படின்னு பழங்குடி மக்கள் சங்கத்தினுடைய தலைவர் குணசேகரன் தோழரோடு சொல்கிறாரு ஆனால் இனிமேல் அதை எடுத்து போராடுறதுங்கிறது மிகப்பெரிய போராட்டம் ஏற்கனவே ஹென்ரி திபேன் அவருடைய தலைமையிலான அந்த வழக்கறிஞர்களோடு குளத்தூர் மணி என்ன பழங்குடி மக்கள் சங்கமெல்லாம் முதுகு ஒடிஞ்சு போச்சு இதுக்காக போராடி இனி மீண்டும் இந்த விஷயத்தை எடுத்து போராடுற அளவுக்கு யார்கிட்டையும் தெம்பில்லை இன்னொரு பெரிய பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள்னு இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்குள்ள சரியான ஒற்றுமை இல்லை ஓகே கிராமப்புற மக்கள் படிப்பறிவு இல்லாதவங்க அவங்களுக்குள்ள சில ஒற்றுமை இல்லை இந்த கிளைம் வாங்கி கொடுத்த ஹென்ரி திபேன் மேலே அவதூறான குற்றச்சாட்டுகளை அந்த மக்கள் வைக்கிற அளவுக்கு இன்றைக்கி காலச்சூழல் மாறிட்டது அதனால் இனி அது சாத்தியப்படுத்தும் அப்படிங்கிறதுக்கான நம்பிக்கை எனக்கு இல்லை அதே போல் இந்த மனித வதையில் ஈடுபட்ட ஒர்க்ஷாப்ன்ற பெயரில் சித்திரவதை கூடாரம் ஆக்கிய காவல்துறை அதிகாரிகள் மேலே மனித உரிமை மீறல் எதுவும் அந்த நடவடிக்கை எடுக்கணும் அரசு துறை சார்ந்த காவல்துறை சாராத அமைப்புகள் அதை விசாரணை செய்யணும்னு சதாசிவ கமிஷன் வலியுறுத்தி இருக்கு ஆனால் அதை செய்ய வேண்டிய பொறுப்பில் இருக்கிற அரசுகள் செய்ய மாட்டாங்க இதுவரை யாரும் தண்டிக்கப்படலை தண்டி விசாரணைக்கே ஆரம்பிக்கப்படல ஏன்னா அரசு தான் காவல்துறையை ஏவுது செய்ய வைக்குது அப்புறம் அரசு எப்படி நடவடிக்கை எடுக்கும் அது சாத்தியமே இல்லை நன்றி சார் இவ்வளோ நேரம் பல்வேறு விஷயங்களை பயந்துக்கிட்டீங்க உங்களோட நேரத்தை எங்களோட பயந்து கொண்டதுக்கு மிக்க நன்றி நன்றி வணக்கம்
அம்மா கூட்டிட்டு வாங்கிறார் அந்த அம்மா வருது வந்ததுக்கப்புறம் உட்கார வச்சு பேசி சாப்பாடு போட்டு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா பணம் கொடுக்குறாரு அந்த அம்மாவுக்கு என் கைகள்லாம் அப்படியே சிலிர்த்துருச்சு அந்த அம்மா காலில் விழுந்து விழுந்து கும்பிட்டு போகுது நம்ம வெளி உலகத்தில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு நேர் எதிரான ஒரு மனிதனாக அந்த நேரத்தில் பார்த்தேன் அது வீரப்பனுடைய வாழ்நாளில் மறக்க முடியாத ஒரு பெரிய அதிர்ச்சிகரமான சம்பவம்னா பாலாறு குண்டு வெடிப்பு நிலக்கண்ணி வெடி நேரி அது வெடிச்சது இருபத்தி ரெண்டு பேர் செத்து போனாங்க மன அளவில் உருக்குலையை வைக்கிற ஒரு சிஸ்டம் தன்னுடைய மனைவியோ தாயோ மகளையோ நிர்வாணமா பார்க்கிறோம் கன்னட திரைப்பட நடிகர் டாக்டர் ராஜ்குமார் கடத்தப்பட்டார் கர்நாடகாவில் மிகப்பெரிய பதற்றம் உருவாயிட்டு வீரப்பன் மனைவியுமே சொல்றாங்க ஒரு கடத்துல வந்து நம்ம இருக்கிற கட்டையெல்லாம் வித்துட்டு அஸ்ஸாம் பக்கட்டு போய் செட்டில் ஆயிடலாம் ராஜ்குமார் அவருக்கு நினைவு பிரிச்சு விடுறாரு வீரப்பன் ராஜ்குமாருக்கு நினைவு பிரிச்சு விடுறாங்க எல்லாமே பிரிகிறாங்க ஒரு எட்டி ராஜ்குமார் அப்படி நகர்றாரு வீரப்பன் நின்று அவர் திரும்ப ஒரு எட்டி நகர்றாரு ராஜ்குமார் ரெண்டு ஸ்டெப் போகிறாரு வீரப்பன் இப்படி திரும்புகிறாரு ராஜ்குமார் எந்த பக்கம் திரும்ப முடியல ரெண்டு பேரும் திரும்புகிறாங்க நெருங்கி வந்து ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் கட்டி பிடிச்சிட்டு தேம்பி ஆள ஆரம்பிச்சாங்க வீரப்பன் காட்டுக்குள்ளேருந்து வெளியில் வரும்போது உயிரோடு வந்தவனை சுட்டு கொண்ணோன்னு சொன்னால் தான் தங்களுக்கு அங்கீகாரம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ரெண்டு <laughs> 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 ஜீ தமிழ் நியூஸ் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய டாக் நிகழ்ச்சியில் இன்று நம்மோடு இணைந்திருப்பது மூத்த பத்திரிகையாளர் சிவசுப்ரமணியம் அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் த ஹன் ஃபார் வீரப்பன்ற பெயரில் ஒரு ஆவணப்படம் வெளியாகிருக்கு வீரப்பனை பற்றி தெரியாதவங்களுக்கு அது ஒரு அறிமுகமாக இருக்குது அதே போல் வந்து பல்வேறு கேள்விகளையும் எழுப்பியிருக்கு அந்த ஆவணப்படத்தில் நீங்களும் தோன்றி பல்வேறு விஷயங்களை பேசுகிறீங்க முதல்ல அந்த ஆவணப்படத்தை எப்படி பார்க்குறீங்க அந்த வீரப்பனை பற்றிய கம்ப்ளீட் வரலாறு அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கா நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ஆவணப்படத்தில் மட்டுமல்ல இனி ஒரு முறை ஒரு ஆவணப்படம் தயாரித்தாலும் கூட அதில் வீரப்பனை பற்றி முழுமையாக சொல்வதற்கு சாத்தியமில்லை ஏன்னா அதனுடைய வரலாறு இந்திய இதிகாசங்களில் இருக்கக்கூடிய ராமாயண மகாபாரதம் மாதிரி மிகப்பெரியது அவர் பயணம் செய்த அந்த ஒரு முந்நூறு கிலோமீட்டர் நீளமும் நூற்றம்பது கிலோமீட்டர் அகலமும் கொண்ட அந்த பெரும் காட்டுக்குள்ளே அவர் வாழ்ந்த விதத்தை சொல்கிறேன்னா நிச்சயமாக நூறு மணி நேரம் நூற்றம்பது மணி நேரம் கூட கால எல்லைக்குள்ளே அதை அறக்க முடியாது அது ஒரு பெரிய கடல் மாதிரியானது அதுக்குள்ளே சாதகமான பாதகமான பொதுமக்கள் பாதிக்கப்பட்ட சில நிகழ்வுகளை அதில் மேற்கோடிட்டு காட்டியிருக்காங்க அவ்வளோதான் அதை டீப்பாக உள்ளே போகலை காட்டியிருக்காங்க அந்த வகையில் இது தமிழகத்தினுடைய ஒரு மூணு நாலு மாவட்டங்களில் மட்டுமே பேசப்பட்டு கொண்டு இருந்த விஷயம் இப்போ கொஞ்சம் மாநிலம் முழுவதும் பேசுது இந்த கர்நாடகாவில் முழு மாநிலமும் பேசப்படல அது இந்திய அளவிலும் உலக அளவிலும் போய் சேர்ந்திருக்கு இப்படியெல்லாம் நடந்திருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விக்குறி எழுப்பியிருக்கு அதுவே இது ஒரு பெரிய வெற்றியாக தான் நம்ம பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கும் உங்களோட அடையாளமாக பார்க்கப்படுறது வந்து நீங்கள் தான் முத முதல்ல காட்டுக்குள்ளே போய் வீரப்பனை புகைப்படம் எடுத்து அந்த புகைப்படத்தை வெளியில் கொடுத்து இப்படி தான் வீரப்பன் இருப்பார் அப்படின்னு வெளிக்கொடுத்துக்கு அறிமுகம் செஞ்சு வச்சிங்க உங்களுக்கு எப்படி அந்த காண்டாக்ட் கிடைக்குது எப்படி முத முதல்ல நீங்கள் காட்டுக்குள்ளே போகிறீங்க எனக்கு தொண்ணூற்றி ஒன்று நான் உள்ள பத்திரிகை ஃபீல்டுக்குள்ளே வரும்போது இங்கே சென்னைக்கு வரும்போது அந்த வெவ்வேறு இடங்களில் நம்ம பத்திரிகை தொடர்பான சில நண்பர்களை பார்க்கும்போது அவங்க சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பகுதியில் இருக்கிற அரசியல் கிரைம் இந்த செய்தியெல்லாம் கூட வெவ்வேறு யார் வேணாலும் பண்ணலாம் ஆனால் முக்கியமான ஒரு நபராக இருக்கிற வீரப்பன் அந்த காலகட்டங்களில் மாயாவி அப்படிங்கிற அடைமொழியோடு தான் அழைக்கப்படுவாங்க மாயாவி வீரப்பன் ஒருத்தர் அங்கே இருந்துட்டு இருக்காரு அவர் என்ன பண்ணுறாரு அவருடைய பின்னணி என்ன அந்த ஆளை பற்றி செய்திகள் எடு அல்லது அவரை நேரில் எடுக்க சந்திக்கிறதுக்கான ஒரு முயற்சி பண்ணு அப்படிங்கிற மாதிரியான நண்பர்கள்லாம் சொல்கிறாங்க அதில் குறிப்பாக முன்பு நக்கீரன் பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியராக இருந்து பின்னால் தளபதி கழுகு இந்த மாதிரி பல பத்திரிகைகளுக்கு ஆசிரியராக போன துரை இப்போ அவர் இல்லை ஒரு ஓராண்டுக்கு முன்னே இருந்தார் அவர் தான் எனக்கு இந்த முதல்ல இந்த விஷயத்தை சொல்கிறாரு அதுக்கடுத்த கட்டங்களில் இன்னும் பல நண்பர்கள் எங்கிட்ட இதெல்லாம் பேசும்போது சொல்கிறாங்க சொல்லும்போது அப்போனா ஒரு ஃப்ரீலான்ஸ் ஜேர்னலிஸ்ட் எல்லா பத்திரிகைகளுக்குமே செய்தி எழுதிட்டுருப்பேன் அந்த காலகட்டத்தில் சரி நம்மளும் பார்க்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு உத்வேகம் வருது வீரப்பனை பற்றி பல்வேறு விதமான செய்திகள் அந்தந்த பகுதியில் இருக்கிற செய்தியாளர்கள் மூலமாக மேட்டூர் அந்தியூர் சத்தியமங்கலம் தூக்கநாயகம்பாளையம் தாளவாடி இந்த பகுதியில் சில கிர நடக்கிற சில சம்பவங்களை ஒட்டிய செய்திகள் வரும் இந்த செய்தியினுடைய பின்புலத்தை பற்றிலாம் நான் விசாரிக்கிறேன் விசாரிக்க
பெரிய குழுவோட தலைவராக இருந்துட்டு மாதிரி இல்லை சராசரியாக ஊருக்குள்ளே வெளியில் வந்து போயிட்டு ஒரு நவராத்திரம் தெரிஞ்சார் சந்திக்கிறது கொஞ்சம் எளிமையாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி தெரிஞ்சுது ஆனால் அதுக்கான சரியான தொடர்பானது இல்லை ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு முறைப்படுத்தப்பட்ட அமைப்பில் இப்போது உலகத்தினுடைய பல்வேறு நாடுகளில் பல்வேறு அமைப்புகள் இருந்தால் அதுக்கு ஒரு அரசியல் அமைப்பு இருக்கும் அதுக்கு ஒரு மக்கள் தொடர்பு அதிகாரி இருப்பாங்க அல்லது வழக்குரைஞர்கள் இருப்பாங்க இவங்க மூலமாக நம்ம அந்த அமைப்பினுடைய தலைமையோடு ஆளுங்களாக பேசலாம் இங்கே அந்த மாதிரியான எந்த கட்டமைப்பும் இல்லை அதனால் நேரடியாக அவன் அந்த குழுவினுடைய நடவடிக்கைகளை முழுமையாக தெரிஞ்சிக்க முடியல இந்த மாதிரி சூழலில் அந்த பகுதியில் செல்வாக்குள்ள ஒரு நபராக இருந்தவர் குளத்தூர் மணி என்ன அவர் திராவிடர் கழகத்தினுடைய மாநில அமைப்பு செயலாளராக இருந்தார் நான் ஈரோடு மாவட்ட திராவிடர் கழகத்தினுடைய மாணவரணி அமைப்பாளராக நான் இருந்தேன் அந்த வகையில் நாங்கள் கட்சி ரீதியாக சந்திக்கும் போதும் மற்ற தொடர்புகளின் போதும் அண்ணனோட அறிமுகம் இருக்குது ஒரு முறை குளத்தூர் மணி என்கிட்ட நான் கேட்குறேன் அண்ணா நான் வீரப்பனை சந்திக்கிறதுக்கான ஒரு முயற்சி பண்ணுறேன் அதுக்கான சாத்தியம் இருக்குது அப்படின்னு வீரப்பனை சந்திக்கிறதுல ஒரு பெரிய சிரமெல்லாம் கிடையாதுங்க பார்க்கலாம் ஏன்னா அடிக்கடி நம்ம ஊர் பக்கத்தில் தண்டாவுக்கு வர்றாரு தார்க்காட்டுக்கு வர்றாரு கத்திரிப்பட்டிக்கு வர்றாரு பஞ்சாயத்து பேசினார் இவங்கெல்லாம் போய் பார்த்துட்டு வந்தாங்க அப்படிங்கிறது தான் தெரியும் அதுக்கப்புறம் கராத்தே கோபாலகிருஷ்ணன் தலைமையிலான டீம் போய் சில பேரை பிடிச்சிட்டு வருவாங்க இதெல்லாம் நடந்துட்டு தான் இருக்குது ஆனால் அதுக்கு முன்னே நீங்கள் ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஜெயிலில் இருக்கிறது தயாராக இருக்கணும் பார்க்கணுண்ணா ஆமாம் வீரப்பனை பார்த்தா அதுக்கு பின்னால் காவல்துறை சும்மா இருக்காது ஏதாவது ஒரு வழக்கை போட்டு உங்களை சிக்கல் உள்ளாக்குவாங்க அதுக்கு நீங்கள் தயார்னா நான் முயற்சி பண்ணுறேன் அப்படின்னாரு அவர் வந்து எதையும் யோசிக்கலாம் நாளைக்கு பார்க்கலாங்கிறத விரும்ப மாட்டார் உடனடியாக பதிலில் அவர் சொல்லணும் அதை மனசில் வச்சுட்டு சரிங்கண்ணா நான் அதுக்கு தயாராக இருக்கேன் அப்படின்னு அவர் தயாராக இருக்கேன் ஆமாம் தயாராக இருக்கேன் நான் அடுத்த மாதிரி நீங்கள் தயாராக இருந்தால் மட்டும் போகாது நானும் தயாராக இருக்கணும் ஏன்னா என்னையும் சும்மா விட மாட்டாங்க உங்கள் மூலமாக தான் தொடர்பு கிடச்சின்னு தெரிஞ்சால் எனக்கும் ஒரு வகையில் சிக்கல் கொடுப்பாங்க இப்படி சிக்கலுக்கு பயந்துக்கிட்டதுன்னா அந்த வீரப்பனுங்கிற நபர் யாருனே தெரியாமல் போயிடும் பார்ப்போங்க முயற்சி பண்ணுவோம் அதுக்கான வேலைகளை செய்வோம் அப்படின்னா அப்புறம் அடுத்தடுத்த வேலைகளில் நாங்கள் போயிட்டோம் அப்புறம் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு வாரமும் வெள்ளிக்கிழமை என்றைக்கு அவர் ஈரோடு வருவார் ஈரோட்டில் அப்போ மாவட்ட திராவிடர் கழகத்தினுடைய செயலாளராக இருந்த ரத்தனசாமி அண்ணன் அப்படின்னு ஒருத்தருக்காரு அவனுடைய கடையில் தான் வந்து உட்காந்து பேசுவோம் மாலை நேரங்களில் நாங்கள் சந்திக்கிறது வழக்கம் இப்படி சந்திக்கிட்டு இருக்கிற நேரங்களில் வீரப்பனை பற்றி பல்வேறு விதமான காவல்துறை சொல்லக்கூடிய செய்திக்கு முரண்பாடான ஏர் எதிரான செய்திகள் அண்ணன் மூலமாக எனக்கு வரும் அதையெல்லாம் அப்போ அந்த காலகட்டங்களில் நான் வேலை செய்தேன் போலீஸ் செய்தி கழுகு தளபதி இந்த மாதிரி பத்திரிகைகள் எல்லாமே எழுதுவோம் இப்படி எழுதிட்டு இருக்கிற கட்டத்தில் தான் தொண்ணூற்றி மூணில் வீரப்பனை சந்திக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு குளத்தூர் மணி என்ன மூலமாக வருது அதற்கு முன்பாகவே வீரப்பனுக்கும் ஒரு பத்திரிகையாளனை சந்திக்கணும் அப்படிங்கிற அது என்ன வந்திருக்கு ஏன்னா அவருடைய வரலாறுகளில் ஒரு ஐந்து ஆறு ஆண்டுகளில் தொடர்ந்து வரக்கூடிய எல்லாமே போலீஸ் தரப்பில் கொடக்கூடிய செய்திகளாக மட்டும்தான் இருக்கும் வீரப்பனுடைய தரப்பில் என்ன நடக்கிறது வெளியில் யாருக்கு தெரியாது தெரிஞ்சவங்களும் அதை சொல்ல மாட்டாங்க ஏன்னா வீரப்பனை சந்திக்கிற அந்த பழங்குடி மக்களோ அந்த ஊரை சேர்ந்த மக்களோ என்ன நடந்துன்னு தெரியும் அவன் வந்து வெளியில் அந்த செய்தியை சொன்னால் தனக்கு ஆபத்துங்கிறனால அதை சொல்ல மாட்டாங்க அந்த மாதிரி வெளியில் எந்த செய்தியும் வராமல் இருந்தது இந்த கட்டத்தில் ஒரு பத்திரிகையாளனை சந்திக்கலாம் அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வர்றாரு அதுக்காக நாக்கியன் தண்டா அப்படிங்கிற ஊரை சேர்ந்த ஒரு சின்ன பொண்ணு அவர் வந்து வயதில் மூத்தவர் அந்த ஊரில் கொஞ்சம் மதிப்பு மரியாதை உள்ள ஒரு நபர் வெளியுறவு தொடர்புடையவர் கிறிஸ்துவ மதத்தில் இருந்தார் அதனால் வாரம் வாரம் மேட்டூரில் சர்ச்சுக்கு போகிறது ஒரு வழக்கம் ஏன்னா அவர் வந்து லம்பாடி அப்படிங்கிற ஒரு பழங்குடி சமூகத்தை சேர்ந்தவர் மதம் மாதிரி கிறிஸ்துவ மதத்தில் இருக்கார் அப்போ அவர் தன்னுடைய சர்ச்சுக்கு போனது வந்ததெல்லாம் பேசும்போது அங்கே ஒரு பத்திரிகையாளர் இருக்கார் அப்படிங்கிறத சொல்கிறார் அவரை நான் பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு விருப்பம் கேட்குறாரு பெஞ்சமீன் அப்பாத்துறை அப்படின்ட்டு இப்போ அவங்க மகவோட நான்சி இங்கே சனியில் தான் இருக்காங்க அவங்க ஊடகத்துறையில் தான் இருக்காங்க அவங்க அப்பா தான் பெஞ்சமீன் அப்பாத்துறை அந்த பொண்ணு அப்போ பள்ளிக்கூடத்துக்கு போயிட்டு இருக்கிற பொண்ணாக இருப்பாங்க அவர்கிட்ட பேசுகிறாங்க அவர் முதல்ல சரிங்கிறாரு அடுத்த ஒரு வாரத்தில் ஐயோ நான் வர முடியாது எங்கள் வீட்டிலலாம் பயப்படுறாங்கன்றாரு அதுக்கு பிறகு இந்த செய்தி சொன்னதுக்கு அப்புறம் அவரே சொல்கிறார் இந்த மாதிரி ஆள்லாம் சரியாக வரமாட்டாங்க குளத்தூர் மணி என்ன உனக்கு தெரியுமா அவர்கிட்ட சொல்ல அவர் ஏற்பாடு பண்ணுவாருங்க அவர் வீரப்பனே சொல்கிறார் ஏன்னா குளத்தூர் மணி என்னனுக்கும் வீரப்பனுக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு இல்லை ஆனால் இவரை பற்றி அவருக்கு தெரியும் அவரை பற்றி இவருக்கு தெரியும் அந்த அடிப்படை சொன்னால் அவர் அவருக்கு குளத்தூர் மணி என்ன தெரியும் மணி என்ன வந்து சொன்னால் இப்போ ஏற்கனவே நான் கேட்டு வச்சுருந்த அடிப்படையில் எனக்கு தகவல் சொல்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏப்ரல் மாதம் மூன்றாம் தேதி இரவு நாங்கள் ச
எனக்கு அப்போ தான் நம்ம இப்போ ஒரே ஒரு மாடல் என்ன கேப்டன் பிரபாகரன் படத்தில் மன்சூர் அலிகான் தான் வீரப்பனாக நம்ம கற்பனையில் இருந்த ஒரு கேரக்டர் அங்கே குதிரை வரும் மோட்டர் சைக்கிள் வரும் ஜீப் வரும் உள்ளே செட்டு போட்டிருப்பாங்க இந்த மாதிரிலாம் இருக்கான்னு பார்த்தா அங்கே அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது வெறும் தறியில் எல்லாம் பொருள் அங்கே எங்கே கிடக்குது மண் தறியிலேயே ஒரு குழியை எடுத்து அந்த குழியில் அடுப்பு வச்சு செஞ்சுட்டு இருக்காங்க சுற்றிலும் புதர் அந்த புதர்குள்ள வெளிச்சம் இருக்குது அது பக்கத்தில் இருந்து பார்த்தா கூட தெரியாது அந்தளவுக்கு அடர்ந்த புதர் அந்த மாதிரியான சூழல் இருந்தது இதெல்லாம் நமக்கு ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்தது இதையெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அப்புறம் இரவு ஒரு ஒரு மணிக்கு மேலே அங்கிருந்து ஒருத்தர் கிளம்பிட்டார் துப்பாக்கியோட ஒரு கிளம்பினார் கிளம்பி போயிட்டு நான் வேறு ஒரு முகாமில் தகவல் சொல்லுவேன் அங்கிருந்து அண்ணன் இருக்க இடத்துக்கு போகும் அண்ணன் காலையில் வந்துடுவார் அப்படின்னாங்க இரவுக்கு நாங்கள் பயணத்துக்கு போனது கூட கொஞ்சம் ஓய்வு எடுத்தோம் காலையில் ஆறு மணிக்கு எழுந்திரிச்சு நாங்கள் பல் விளக்கிட்டு அந்த பலாட்டில் முகம் கலைக்கிட்டு இருக்கிற அந்த நேரத்துலேயே வீரப்பன் குழுவை சேர்ந்தவங்க ஒரு பதினாலு பதினஞ்சு பேர் எதிரில் வந்துகிட்டு இருந்தாங்க அவங்க வர்றது கா அந்த ஆற்றங்கரையில் ஒரு பகுதியில் நமக்கு தெரியும் திடீர்னு இன்னொரு வெளியில் உள்ளே போயிடுவாங்க அப்புறம் வெளியில் வருவாங்க அந்த ஆத்தோரத்தில் வருவாங்க அப்படி உள்ளே போயிடுவாங்க அப்படியே மாறி மாறி வந்துட்டு இருக்கு காக்கி சீருடையும் பச்சை சீருடையும் கலந்து வந்து எனக்கு முதல்ல போலீஸ் தான் அப்படின்னு நான் நினைச்சேன் ஓ யாரோ வர்றாங்க போலீஸ் மாதிரி தெரியுதுன்னா அப்புறம் அதில் நம்மளே தான் வர்றாங்க போலீஸ் எல்லாம் இவ்வளோ தூரம் வரமாட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தா நான் இருந்த இடத்துக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு புதர்குள் இருந்து வீரப்பன் கிட்ட வந்தாங்க வணக்கம் சொல்லிட்டு வந்தார் சொல்லிட்டு வந்துட்டு தவமாக தவம் இருந்து கொள்ள வர வச்சிருக்கிறான் அவர் சொல்கிறார் ஓகே இந்த காட்டுக்குள்ளே என்னை சந்திக்க தைரியமாக ஒருத்தர் வருவாரா அப்படிங்கிற எனக்கு ஒரு பயம் இருந்தது ஏன்னா நிறைய முயற்சி பண்ணி நாங்கள் ஃபெயிலியர் ஆகிட்டோம் நீங்கள் வந்திருக்கிறீங்க அப்படின்ட்டு அப்புறம் இயல்பாக பேச ஆரம்பித்தார் வழக்கமாக முதல் சந்திப்பிலேயே டீ சாப்பிட்டீங்களா சாப்பிட்றீங்களா இதுதான் அவருடைய வழக்கம் அங்கிட்டே அதான் டீ சாப்பிடுங்க அப்படின்னாரு ஏற்கனவே தேநீர் குடிச்சிருந்தாலும் திரும்ப தேநீர் போட்டு கொடுத்தாரு குடித்தேன் அப்போது ஒரு அச்சம் எனக்கு சின்ன ஒரு அச்சம் இருக்குது ஆள் சிரிக்கிறாரு நல்லா பேசுகிறாரு மற்றவங்களோட யதார்த்தமாக பேசிகிட்டு இருக்காரு அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரியுது இதனால் நம்ம எதுவும் தேவையில்லாமல் முதல்ல சிக்கல் வர மாதிரி கேள்வி கேட்டுக்கூடாது நான் முன்ன சின்ன பொண்ணு கிட்டே சொல்லியிருந்தேன் நீங்கள் நாளை காலையில் வந்துடுங்க ஒரு ஒம்பது ஒம்பது பத்து மணிக்குள்ள வந்தீங்கன்னா ஒரு மூணு நாலு மணி நேரம் நீங்களும் அவரும் பேசுறத பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் எப்படி பேசலாம் என்னங்கிறத பற்றி நான் முறைப்படுத்திட்டு பேசிக்கிறேன் அப்படின்னு தான் அவரும் வரேன்ட்டு இருந்தார் அதே மாதிரி காலையில் ஒன்று மணிக்கு நாங்கள் சாப்பாடெல்லாம் தயாரிச்சுட்டு இருந்தாங்க நம்ம கற்பனையில் என்ன பார்த்தோன்னா சாப்பாடு அப்படிங்கிறது பெரும்பாலும் காய்கறி எல்லாம் ஒரு வெட்டி வச்சுருப்பாங்க தேங்காய் இருக்கும் வெங்காயம் இருக்கும் கத்திரிக்காய் தக்காளி முருங்கை இது மாதிரிலாம் இருக்கும் பருப்புலாம் இருக்கும் இப்படி தான் சாம்பார் சாப்பாடு செய்வேன் அந்த காட்டில் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லை காலையில் ஒரு ஏழை முக்கால் எட்டு மணி வரைக்கும் டீ தயார் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க எட்டு மணிக்கு பிறகு சாப்பாடு ஒரு இடத்துல செய்கிறாங்க இன்னொரு இடத்துல வெறும் பருப்பு மட்டுமே போட்டால் கெட்டியான குழம்பு அவ்வளோதான் இது தயாராகிறதுக்கு பதினொன்று பன்னெண்டு மணி ஆயிரும் அப்போ ஒரு முறை சாப்பிட்டுக்கலாம் மீண்டும் நாலு மணி அல்லது நாலரை மணிக்கு அதே சாப்பாடு அதே பருப்பு குழம்பு இருக்கும் அதில் சாப்பிட்டுக்கலாம் ரெண்டு தான் எல்லாத்துக்குமே எல்லாருக்கும் அதுதான் ஏன்னா வெங்காயம் காட்டுக்குள்ளே கிடைக்கும் வர மிளகாய் கிடைக்கும் பருப்பு வாங்கிட்டு போய் வச்சுக்கலாம் உப்பு இது புளி இது தவிர வேறு எந்த காய்கறியும் வெளியிலிருந்து அன்றைக்கு அன்றாடு வாங்கிட்டு வர்றதுங்கிறது அவங்களுக்கு சாத்தியம் இல்லை எப்போயாவது மூணு மாதம் ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு முறை கிராமத்தை ஒட்டி போயிருக்கும்போது அந்த மாதிரி காய் கிடச்சிதுன்னா வாங்கிட்டு வந்து செய்வாங்களே தவிர மற்றபடி இந்த பருப்பும் சாப்பாடும் தான் இதை தவிர வேறு இல்லை முதல் வேலை சாப்பிடும் போதே எனக்கு அது ஒத்து வரல ரெண்டாவது மூணாவதுன்னு மூணாவது நாளில் சாப்பிடவே முடியாதுங்கிற அளவுக்கு போகும்போது அடுத்ததாக கொஞ்சம் மாற்று வழியில் ரசம் செஞ்சு கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஏதோ ஒரு காட்டுக்கோழியை பிடிச்சிட்டு வந்து அதை கறி செஞ்சு கொடுத்தாங்க கொஞ்சம் அப்படியே அது ஒரு அங்கிருந்து அந்த அஞ்சு நாளுமே அஞ்சு நாள் இருந்தீங்க முதல் தடவை போனப்பவே அஞ்சு நாள் நான் தொடர்ந்து அஞ்சு நாளுமே எனக்கு சாப்பாடு ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக தான் இருந்தது இதுதான் எங்களுடைய முதல் சந்திப்பு முதல் சந்திப்பினுடைய அந்த நாளில் மதியம் ஒரு மூணு மணி வரைக்கும் அவங்களுடைய நடவடிக்கைகள் எல்லாம் பார்த்துருந்தேன் அப்போ கிராமத்து மக்கள் நிறைய வர்றாங்க அன்னைக்கு மட்டும் ஒரு நாற்பது பேருக்கு மேலே வந்திருப்பாங்க ஆண்கள் பெண்கள் எல்லாமே வந்திருந்தாங்க அவங்க எல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு மட்டும் எப்படி தனி அந்த அவங்களுக்கு மட்டும் அந்த வழி தெரியுமா கிராமத்து மக்களுக்கு மட்டும் அந்த வழி தெரியும் இல்லை அவங்க ஒவ்வொரு ஊரை சேர்ந்தவர்களும் இப்போ இந்த நாக்கியன் தண்டா அப்படிங்கிற ஒரு ஊர் இருக்குது அந்த ஊர்லேருந்து ஒரு ரெண்டரை கிலோமீட்டரில் லக்கம்பட்டின்னு ஒரு ஊர் இருக்குது லக்கம்பட்டியை சேர்ந்தவர்கள் ஆடு ஓட்டிகிட்டு வருவாங்க காட்டுக்குள்ளே ஆடு மேய்ச்சிட்டு வருவாங்க நாக்கியன் தண்டாவை சேர்ந்தவங்களும் ஆடு மேய்ச்சிட்டு வருவாங்க நீதி
ரொம்ப குறைவாக போயிட்டுருக்கு ஒரு நாலஞ்சு மீனை பிடிச்சி அதில் ஒரு கோரையில் கோர்த்து கையில் பிடிச்சிட்டு இருக்கு அப்புறம் இவர் கேட்டார் யார் இந்த மாதிரி பெரிய வயசான மோனு சுற்றி இருக்குன்ட்டு அது இந்த மாதிரி காட்டுக்குள்ள வரும் மீன் கீன் பிடிக்கும் விறகு கொஞ்சம் கொண்டு போகும் பசங்க ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் வெளியூர் போயிட்டாங்க அந்த அம்மாவை கவனிக்கிறதுல சாப்பாட்டு சிரமம் படுத்துனு சொல்கிறாங்க அந்த அம்மாவை கூட்டிகிட்டு வாங்கிறார் அந்த அம்மா வருது வந்ததுக்கப்புறம் உட்கார வச்சு பேசி சாப்பாடு போட்டு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா பணம் கொடுக்குறாரு அந்த அம்மாவுக்கு ஓகே அதை கொடுத்து அந்த ஊரை சேர்ந்த பெரியவர் இந்த சின்ன பொண்ணான் இவர்கிட்ட கொடுக்குது இந்த பணத்தை கொண்டு போயிட்டு யாராவது ஒரு நல்ல மனுஷங்கிட்ட வட்டிக்கு கொடுக்க சொல்லிடு மாதம் ஒரு முந்நூறுரூவா வட்டி கிடைக்கும் அதை வாங்கி இந்த அம்மாவை சாப்பிட்டுட்டு இருக்க சொல்லு இனிமேலாம் அந்த மாதிரி காட்டுக்குள்ள வந்து யானை கிணம் முடிச்சு செத்துற போகுது கவனமாக கூட்டு போய் வாங்கிது அந்த அம்மா காலில் விழுந்து விழுந்து கும்பிட்டு போகுது இதையெல்லாம் நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் நம்ம வெளி உலகத்தில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு நேர் எதிரான ஒரு மனிதனாக அந்த நேரத்தில் பார்த்தேன் இவங்க எல்லாம் கிளம்பி போனதுக்கு பிறகு இரவு எட்டு மணி எட்டு மணிக்கும் போது இவங்க ஏற்கனவே திட்டமிட்டபடி இன்னும் வெவ்வேறு இடங்களில் முகாம் இருக்குது அந்த முகாமில் இருக்கிற ஆளுகளை பார்த்துட்டு அவங்கள்ட்ட ஏதோ ஒரு தகவல்லாம் சொல்லிட்டு வரணும் அப்படின்னா அர்ஜுனன் கோவிந்தன் இவங்கெல்லாம் போயிடுறாங்க குழந்தான் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் ஐயந்துறை தான் எங்கள் கூட இருந்தாங்க போயிட்டு திரும்ப எட்டு மணிக்கு தான் ஒரு ஆறு மணிக்கு போன வீரப்பன் சேத்துக்குழி கோவிந்தன் இவங்க ரெண்டு பேரும் இரவு எட்டு மணிக்கு வராங்க வந்ததுக்கு பிறகு என்னுடைய கேளைய வேலையை ஆரம்பித்தேன் முதல் கேள்வியை வீரப்பன் யார் எங்கே பிறந்தார் எப்படி உருவானார் ஏன் இப்போ இந்த நிலையில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கார் இதை பற்றி நீங்களே சொல்லுங்க அப்படின்னு ஒரே வார்த்தையில் முடிச்சிட்டேன் அதுக்கப்புறம் அவர் பேசுகிறத ஒவ்வொரு நாளும் இதே மாதிரி இரவு நேரங்களில் ஒரு எட்டு மணிலேருந்து பத்து மணி வரைக்கும் ஆடியோவாக ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு வந்துக்கிட்டு இருந்தோம் முதல் நாள் மாலை மூணு மணிக்கு இந்த கூட்டமெல்லாம் கொஞ்சம் வெளியில் கல்லாந்து ஆரம்பித்த பிறகு சூரிய ஒளி ஓரளவுக்கு நேரடியாக முகத்தில் படாத அளவுக்கு வெளிச்சம் மிகுந்து இருக்கிற ஒரு நேரமாக இருக்குது ஃபோட்டோ கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாமா அப்படின்னு கேட்குறேன் ஃபோட்டோ எடுக்கலாங்கிறீங்களா அப்படின்ட்டு அந்த மீசை அந்த மீசை தடை வருது ஒரு பத்து நிமிஷம் ஒரு முறை அவர் தடைகிட்டே இருப்பார் இப்படி தடை வருது மேலே தடை வருது இழுத்து விடுறது மேலரிசம் அது வந்து அவருடைய அணிச்ச செயல் அந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு இருந்தவர் சரி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு அவருடைய முதல் தரமான ஆட்கள் பட்டியல் இருக்காங்க இல்லையா போலீஸுக்கும் வெளியில் இருக்கிறவங்களுக்கும் இது வீரப்பன் கூட இருக்காங்க அப்படின்னு தெரிஞ்ச எல்லாரையும் எடுக்கலாம் அப்படின்றாரு வீரப்பனோடு இருக்கார் அப்படிங்கிற தெரியாமல் வெளியாளெலாம் அப்பப்போ வந்துட்டு போகிறவங்க இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் வெளியில் போக வேண் வர வேண்டும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஆட்களை தவிர்த்தர்றாரு அவங்களெல்லாம் வேறு இடத்துக்கு அனுப்பிவிட்டு மீதி எல்லாரையும் ஃபோட்டோ எடுக்க ஆரம்பிச்சார் அன்றைக்கி ஒரு ரோல் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டேன் அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு ஒரு நிம்மதி வந்தது சரி இனி அடுத்த இடத்துக்கு போனால் அப்புறம் தொடர்ந்தது ஐந்து நாள் முழுமையாக நான் அங்கேருந்து அவருடைய வாழ்நாளில் நடந்தது ஏன் இந்த கேரக்டர் உருவான என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாமே நான் பதிவு பண்ணிட்டு வந்தேன் அதுக்கு அடுத்தடுத்த கட்டங்களில் இந்த காலகட்டத்தில் ஏற்பட்ட எனக்கும் அவருக்குமான அந்த நம்பிக்கை அவருக்கு நம்பிக்கை நீங்கள் போகிறப்ப என்ன சொல்லி வழியணும் வழி அனுப்புகிறார் உங்கள்கிட்ட அது ஒரு ரொம்ப சிக்கலான சூழல் அது என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் எட்டாம் தேதி அன்றைக்கி இரவு தான் ஒரு மாலை நாலரை அஞ்சு மணிக்கு நாங்கள் கிளம்புறோம் கிளம்புறதுக்கு முன்பாகவே மதியம் ஒரு ரெண்டு அல்லது ரெண்டரை மணிக்கு அர்ஜுனன் உள்ளிட்ட ஒரு ஏழு பேர் ஐயந்துரை குழந்தான் மல்லிகா இன்னும் சுண்டாவெல்லையன் இப்படி ஒரு ஏழு பேர் எட்டு பேர் கொண்ட ஒரு குழு முதல் நாள் எங்கேயோ போகிறாங்க போயிட்டு எட்டாம் தேதி அன்றைக்கி மதியம் ஒரு ரெண்டரை மணிக்கு வர்றாங்க நாங்கள்லாம் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கிற ஒரு இடத்துல அப்போ பஞ்சாயத்து பற்றி ஏதாவது நீ வீடியோ வாய்ஸை ரெக்கார்ட் பண்ண போகும் கதைகள் வீரப்பன் பற்றினா நம்மளால் கேட்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு பேசிகிட்டே இருப்பார் அவருடைய வாழ் நடந்த அளவு எல்லாமே சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் அதையெல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது இவங்க அந்த எட்டு பேர் வர்றாங்க வீரப்பன் எங்களுக்கு முன்னால் ஒரு பெரிய அலுமினிய பாத்திரத்தில் தண்ணி மூன்று வச்சுருக்கோம் குடிக்கிறதுக்காக அர்ஜுனன் வந்து அந்த தண்ணி அப்படியே தூக்கி குடிக்கிறாப்புல ஒரு மூணு நாலு லிட்டர் தண்ணி குடிச்சிருப்பார் குடிச்சு கீழே வச்சுட்டு அப்பா அப்படின்ற உட்காராப்பில் என்னாச்சுப்பா அப்படின்னாரு போன வேலை முடிஞ்சதுண்ணா அப்படின்னாரு இந்த மாதிரி அவங்களுக்குள்ளே ஏதாவது பேசுகிறாங்கன்னா நான் எந்திரிச்சு வெளியில் போயிடுவேன் இது நான் வீரப்பண்ட ஆரம்பத்திலே சொன்ன ஒரு விஷயம் உங்கள் குழுவுக்குள்ளே நீங்கள் ஏதாவது ஆலோசனை நடத்துறதுனா ஏதாவது திட்டமிடுதல் போடுறதுனா அல்லது வெளியிலிருந்து யாராவது வந்து சந்தித்து ஏதாவது ரகசியம் பேசுகிறதுனா நீங்கள் வேறு இடத்துக்கு போயிடுங்க இல்லை சொல்லுங்கள் நான் போயிடுறேன் அல்லது நான் போயிடுறேன் ஏன்னா எதிர்காலத்தில் நான் காவல்துறையோடும் தொடர்பு இருப்பேன் வெளி உலகத்தில் பல்வேறு விதமான நபர்களோடு நான் தொடர்பு வச்சுக்காதீங்க நான் வெளியில் போய் சொல்லலைனாலும் நான் சொன்னதான் அவங்க மேலே சந்தேகம் வரும் அது நமக்குள்ளே இருக்கிற அந்த உறவில் ஒரு விரிசலை ஏற்படுத்துகிறேன் அப்
நம்பிக்கைக்குரியவர் அந்த கட்டத்திலிருந்து நோட் எடுத்து கொடுக்குறாரு நோட்டில் என்னுடைய முகவரி எழுதி கொடுக்குறேன் அப்போ தொடர்பு என் ஃபோன் நம்பர்லாம் எதுவும் கிடையாது முகவரி அவர் எழுதி கொடுத்துட்டு சொல்கிறேன் இந்த இடத்துக்கு வந்து இப்படி வந்து இப்படி வந்தால் வரலான்னு சரி கோயிந்தன் அதை கேட்டுக்கிட்டு சரி கிளம்பும் அப்படிங்கிறது முடிவு வரும் அப்போ அந்த அந்த குழுவே அப்படி பரபரப்பாகுது அங்கங்கே போகிறாங்க ரெண்டு பேர் பேசுகிறாங்க இங்கே ரெண்டு பேர் பேசுகிறாங்க அந்த சமையல் நடந்த இடத்துல எல்லாம் போட்டு மூடுறாங்க பாத்திரத்தை கழுவி எடுக்கிறாங்க தாங்கள் தங்கியிருந்ததுக்கான அடையாளம் உள்ள அந்த இடங்களை பூரா அடையாளத்தை மூடுறாங்க இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கும்போது கிராமத்திலேருந்து வந்திருந்த ஒரு குழு முன்னால் கிளம்புது எனக்கு சாப்பாடு ஒத்து வரலன்னு சொல்கிறதுனால இளநி கொண்டு வர சொல்லியிருக்கார் ஓகே அந்த ஊர் மக்களை கொண்டு வச்சுருக்காங்க அது ஒரு நாற்பது இளநி கொண்டு வந்து போட்டிருக்காங்க நான் ஒரு நாலு காய் குடிச்சிருக்கேன் மீதி எல்லாத்தையும் எடுத்து எடுத்து எல்லாமே வெட்டி வெட்டி ஆள் ஆளுக்கு போயிட்டு வந்தாங்களா குடிக்கிறாங்க வாழைத்தார் அங்கேருந்து கொஞ்சம் வாழைப்பழங்கள் கொண்டு வந்தாங்க அதையெல்லாம் எடுத்து தனித்தனியாக ஒரே தாராக இருந்தது கட் பண்ணி ஆளாளுக்கு எடுத்து பேக் பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்குது மணி ஐந்தரை ஆகும்போது இன்னொரு குழு வருது ஊரை சேர்ந்த ஒரு அஞ்சாறு பேர் மாடு மேய்ச்சுவாரவங்க எல்லாம் வர்றாங்க அவங்களோட என்னையும் நீங்கள் ஊருக்கு போங்க அப்படின்ட்டு அனுப்பி வச்சுட்டு இந்த பக்கம் இவங்க கிளம்ப ஆரம்பிச்சிட்றாங்க என்ன அப்படிங்கிற எனக்கு எந்த தகவலும் தெரியாது நான் இரவு வந்து அந்த நாக்கியன் தண்டாங்கிற ஊரில் வந்து ஒரு ஆசிரியர் தெய்வசு காமணின்னு அவர் அந்த பகுதியினுடைய ஆசிரியர் அவர் வீட்டில் தங்கிட்டு காலையில் எட்டரை மணிக்கு வரக்கூடிய பேருந்தில் ஏறி ஒன்பதரை மணிக்கு குளத்தூர் வந்துடுறேன் குளத்தூர் வந்துட்டு மணி என்ன நான் வந்து தகவல் சொல்லிட்டு போகணும் அப்படிங்கிறா வெயிட் பண்ணுறோம் பதினோரு மணிக்கெல்லாம் மணி என்ன வர்றாரு அவர் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த தகவலை சொல்லிட்டு நாங்கள் கிளம்பும்போதே பாலாறு பாம்பிளாஸ்ட் அது வீரப்பனுடைய வாழ்நாளில் மறக்க முடியாத ஒரு பெரிய அதிர்ச்சிகரமான சம்பவம்னா பாலாறு குண்டு வெடிப்பு அந்த குண்டு வெடிப்பில் தமிழ்நாடு சிறப்பு படையாக அமைக்கப்பட்டிருந்து செங்கில் பெட்ரோல் அப்படின்ட்டு ஒரு மணக்காவல் படையினர் ஒரு டீம் வச்சுருந்தார் கராத்தே கோபாலகிருஷ்ணன் ஒரு எஸ்பி தலைமையில் அவர் தலைமையில் போனவங்க போன வண்டி நிலக்கண்ணி வெடியில் ஏறி அது வெடிச்சல் இருபத்தி ரெண்டு பேர் செத்து போனாங்க ஏதோ ஒரு அசம்பாவிதம் நடந்துட்டுது அப்படிங்கிறது மட்டும் தெரியுது அன்றைக்கி இந்த மாதிரியான தொ தொலைத்தொடர் வசதிகள்லாம் இருந்தனால ஏதோ நடந்துருச்சு என்னென்னு தெரியல வீரப்பன ஆப்ரேஷனில் ஒன்று அவங்க ஆள் சிக்கியிருக்கணும் இல்லை இவங்க ஆள் அடிபட்டுருக்கணும் ஏதோ நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறது மட்டும் தெரியுது நான் அடுத்த கட்டமாக மணியனை நடத்த கூட சொல்லிவிட்டு மேட்டூர் ஈரோடு வந்துடுறோம் மாலை நாலரை மணிக்கு மாலை முரசு பேப்பர் வாங்கி பார்க்கும்போது இருபத்தி ரெண்டு பேர் செத்துட்டாங்க அப்படிங்கிற தகவல் வருது அது வரைக்கும் நான் வீர வீரப்பனை பற்றி கேள்விப்படாத ஒரு கேரக்டராக உள்ளே பார்த்தேன் வெளியில் வந்த பிறகு நான் பார்த்ததுலேருந்து நேர்மாறான ஒரு ரெண்டு வெவ்வேறு திசையில் இருந்தது கைகாலில் அப்படியே சிலிர்த்துருச்சு இந்த நேரத்தில் இந்த செய்தியை நான் வீரப்படம் பார்த்துட்டு வந்து யாருக்கிட்ட போய் சொல்ல முடியும் என்ன செய்ய முடியும் எதையும் செய்யலை நேராக அடுத்து எங்கள் ஊருக்கு போயிட்டு என் பெற்றோர்கிட்ட நான் ஒரு வாரத்துக்கு மேலே காணாமல் போயிட்டேன் இல்லையா அவங்களுக்கு நான் வந்துட்டேன் அப்படிங்கிற தகவல் சொல்லிவிட்டு சென்னைக்கு திரும்பி வரேன் சென்னையில் வந்தோன்னா எனக்கு நக்கீரனுடைய இணையாசிரியர் இந்த காமராஜ் அவர் தான் நக்கீரனில் அழைச்சிட்டு போனார் அவர் தான் வீரப்படம் பார்க்குற அந்த விஷயத்தை நீ தொடர்ந்து செய்யணும் பின்வாங்கக்கூடாதுங்கிற உத்தரவாதெல்லாம் கொடுத்தார் அவர் வந்து பார்க்குறேன் அவர்கிட்ட சொல்லிவிட்டு ஒரு ரோல் ஃபிலிம் மட்டும் அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டு நடந்த சம்பவங்கள் அதையெல்லாம் செய்தியாக எழுதி கொடுக்குறேன் இந்த அடிப்படையில் தான் முதல் புகைப்படம் நக்கீரனில் வெளியில் வரும் அதுதான் காவல்துறைக்குமே ஒரு அடையாளமாக பிற்காலத்தில் பயன்படுத்தி அது வரைக்கும் காவல்துறைக்குமே தெரியாது வீரப்பணி எப்படி இருக்கார் அப்படின்னு அது தமிழ்நாடு காவல்துறையினுடைய இயக்குநராக இருந்த வாழ்ற தேவாரம் அப்போ இந்த பாலாறு குண்டு வெடிப்பு நடந்த மறுநாளே தமிழ்நாடு சிறப்பு அதிரடி அடிப்படை அமைக்கப்படுது வாழ்ற அதுக்கு பொறுப்புக்கு வர்றாரு முதல்வருடைய பாதுகாப்பு பிரிவில் இருந்த விஜயகுமார் அவருடைய கண்காணிப்பாளராக வர்றாரு தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள வீரப்பணம் பிடிக்கணுங்கிற அந்த டீமுக்கு கலந்துக்க விரும்பக்கூடிய எல்லாரும் பேர் கொடுக்க சொல்கிறாங்க குறிப்பாக மதுரை திருநெல்வேலி பகுதியிலிருந்து தான் அதிகம் பேர் அதுக்கு வராங்க நாங்கள் அந்த டீமுக்கு வரேன்ட்டு வர்றவங்களுக்கு வயது இருபத்தஞ்சுக்குள்ளே இருக்கணும் ஆள் திரகாத்திரமாக இருக்கணும் அந்த மாதிரியான சில கட்டுப்பாடுகளோடு தேர்வு பண்ணாங்க ஒரு முந்நூற்றம்பது பேர் விருப்பப்பட்டுக்குள்ளே வர்றாங்க அந்த செலெக்ஷன் நடந்துகிட்ருக்கவே ஒரு பேச்சு பேச்சாக சென்னைக்கு அடைப்புறாங்க ஈக்காட்டு தாங்கள் பல்லாவரம் இந்த மாதிரி பல்வேறு இடங்களில் ஆயுத பயிற்சி கொடுக்கப்படுது விடுதலை புலிகள் அமைப்பிடம் இருந்து ஈழ போராளிகள் அமைப்பிடம் இருந்து கைப்பற்றப்பட்டிருந்த ஏக்க நாற்பத்தி ஏழு துப்பாக்கிகள்லாம் சர்வீஸ் பண்ணப்பட்டு அதுக்கெல்லாம் தோட்டம் வாங்கி போட்டு அதைத்தான் இந்த ஆப்ரேஷனுக்கு பரவாயில் கொடுக்குறாங்க இது ஒரு பக்கம் பரபரப்பாக ஓடிக்கிட்டுருக்கு இந்த பரபரப்பான அந்த சூழலில் தமிழக முதல்வர் தமிழக முதல்வர் வந்து அப்புறம் மிகப்பெரிய கோட்டைக்குள்ள இருப்பாங்க அவங்கள பார்க்குறது பேசுகிறதுங்கிறதுல சாமானிய மனிதர்களால் நடக்கவே நடக்க அதிசயம் மாநிலத்தினுடைய வ
உலகம் பல்வேறு விதமான கேள்விகளோடு பேசிச்சு ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய சாதனையாக பார்க்கப்பட்டது அப்போ வாழ்கிற தேவாரம்னு சொல்கிறார் பத்திரிகையாளர் செஞ்சுவில் வீரப்பன் அப்படிங்கிற யாருமே பார்த்ததில்லை ஆள் எப்படி இருப்பாங்க எங்களால் உருவகப்படுத்த முடியல அப்படிப்பட்ட ஒரு நபருடைய புகைப்படம் வந்திருக்கிறது எங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்குது அந்த பத்திரிகையாளரை நான் பாராட்டுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னார் ஆனால் அதே நேரத்தில் எங்களை கண்காணிக்கவும் ஒரு டீம் போட்டார் இவன் காட்டுக்குள்ளே போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறத தடுக்கிறதுக்கான அந்த முயற்சியாக அவர் பின்காலங்களில் செஞ்சார் அது வேறு விஷயம் இருந்தாலும் அப்போ பாராட்டினார் ஆனால் கர்நாடக ஹாஜிரி படைக்கு தான் இன்னும் ரொம்ப அதிகமாக பயனுள்ளதாக இருந்தது ஏன்னா அவங்களுடைய எல்லைப்பகுதியை சேர்ந்த பலர் தான் அப்போ வீரப்பனோட கூட்டிருந்தாங்க கர்நாடகாவில் வாழக்கூடிய தமிழர்கள் வாழக்கூடிய ஊரிலிருந்து தமிழ் மக்கள் தான் இருந்தாங்க அவங்களை பற்றிய தரவுகள் எடுக்கிறக்கு அந்த புகைப்படங்களை பயன்படுத்தி இந்த ஆள் யார் இவன் எந்த ஊர் இவன் பேர் என்ன இவன் அப்பா யார் இவன் சொந்தக்காரர் யாருங்கிற விஷயத்தை பிடிச்சி அவங்களை பற்றிய தரவுகள் பயோடேட்டாவெல்லாம் அவங்க எடுக்க ஆரம்பித்தாங்க அந்த ஆளுகளை எங்கே பிடிக்கலாம் எங்கே வளைக்கலாம் யாரோட தூக்கினா சரியா இருக்கிற மாதிரி அந்த டீட்டெயில் படம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அப்போ அந்த ஃபோட்டோவில் இருக்க யார் யாரெல்லாம் இருக்காங்க அவங்க உறவினர்கள் யார் எப்படி எப்படின்னு நெருக்கடிக்கு உள்ளாக்கலான்னு முடிவு பண்ணுறாங்க ஸோ வந்து இப்போ உங்களுக்கு இந்த படம் உங்களுக்கு எவ்வளோ ரெகக்னேஷன் கொடுத்துச்சோ அதே அளவுக்கு வந்து இந்த படம் வந்து வீரப்பனுக்கு வந்து அழிவை தேடி கொடுத்ததுன்னு எடுத்துக்கலாம் வீரப்பனுடைய குழு வீழ்ச்சி அடைவதற்கு காரணமாக அமைஞ்சது அமைஞ்சது அது வீரப்பன் உணர்ந்திருந்தார் இப்படியெல்லாம் நடக்குங்கிறத உணர்ந்திருந்தார் இருந்தாலும் அதை எதிர்கொள்ள முடியும் அப்படின்னு நினச்சார் எதிர்கொள்வதற்கான சாத்தியங்களும் இருந்தது ஏன்னா தொண்ணூற்றி மூணு ஏப்ரலில் இந்த புகைப்படம் வெளியில் வந்தாலும் தொண்ணூற்றி மூணு செப்டம்பர் வரைக்கும் அந்த குழுவை சேர்ந்த யாரையுமே போலீஸால் பிடிக்க முடியல செப்டம்பரில் மிஞ்சு குழி அப்படிங்கிற இடத்துல நடந்த ஒரு ஆப்ரேஷனில் தான் அந்த டீம் சேதருது அதுக்கப்புறம் தான் பிடிக்கிறாங்க ஆக இன்னும் ரெண்டு மூணு ஆண்டுகள் கூட அந்த மிஞ்சு குழி ஆப்ரேஷன் மட்டும் நடக்காமல் இருந்தால் இன்னும் ரெண்டு மூணு ஆண்டுகள் கூட வீரப்பன் குழுவை இவங்க யாரும் நெருங்கி இருக்க முடியும் தயார் தான் இருந்திருக்கா நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி வந்து யார் யாரெல்லாம் முன்வரிசையில் இருக்காங்களோ நீங்கள் மட்டும் வாங்க மற்றவங்களாம் போங்கன்னு சொல்லி தெரிஞ்சு தான் இருக்கார் 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 அதை எதிர்கொள்கிறதுக்கான ஆர்சல் இருந்தது அதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் எல்லாமே வச்சுருந்தார் மிஞ்சு குழிங்கிற இடத்துல அவங்க தங்கி இருக்கும்போது அந்த இடத்த அவ்வளோ சீக்கிரம் யார் கண்டுபிடிச்சி அந்த குழுவை அட்டாக் பண்ண முடியாங்கிற பொய் சொன்னார் அது எதிர்பாராம நடந்த ஒரு சம்பவத்தினால அது தெரிஞ்சிருச்சு ஓகே காவல்துறை உங்களை தான் நெருக்கடிக்கு உள்ளாக்கியிருக்கா உங்களை ஃபாலோ பண்ணுறது இல்லை வந்து உங்கள்கிட்ட வந்து எப்படி போனீங்க எதை எதை வச்சு போனீங்கன்ற மாதிரி இல்லை இது நான் வீரப்படை சந்திச்சு வந்து ஒரு ஆறு ஏழு மாதங்களுக்கு பிறகு தமிழ்நாடு அதிரடி படையினுடைய பொறுப்பில் இருந்த சென்னமல்லன் அப்படின்னு ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் இருந்தார் அவர் குளத்தூர் மணியனோட ரொம்ப நெருக்கமானவர் மணியனாட்டே கேட்குறாரு நான் ஒரு நாள் சிவசு போனியை பார்க்கணும் வர சொல்லுங்க எங்கிறார் என்ன அண்ணன் சொன்னார்னா போலமா ஏதாவது பிரச்சனை ஆகணும் ஒன்றும் இல்லை போயிட்டு வாங்க இது என்ன ஆயிருப்போகுது அப்படிங்கிறாரு நான் போகிறேன் சென்னமல்லனோட மூணு நாலு நாள் அங்கேயே தங்கியிருந்தேன் அவர் அந்த குழுவில் யாராக இருந்தாங்கன்னா பேர் எனக்கு ஒரு சிலர் பேர் தெரியும் மற்ற பேர் தெரியாது இதையெல்லாம் சொல்லுவேன் நீ சொல்கிற பேரெலாம் எங்கள் யாருன்னு எங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியல அவருடைய ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் நடவடிக்கைகள் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் கேட்டால் அதெல்லாம் நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம் அதே மாதிரி அந்த ஆப்ரேஷனுக்கு போனது உள்ள அவங்க டீம் எங்கே இருந்தது எப்படி போச்சு எப்படி அட்டாக் பண்ணிச்சு அவர் எனக்கு நிறையா சொல்லுவார் நாங்கள் கலந்துகளாக தான் பேசிகிட்டு இருந்தோம் எங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது அதுக்கு பிறகு சஞ்சய் அரோரா எஸ்பி ராஜன் ஒரு எஸ்பி வந்தார் அவர் எல்லாரையுமே பார்த்து பேசியிருக்கோம் மாடு மேய்த்து கொண்டிருந்த வீரப்பன் வந்து எந்த சமூக சிக்கலில் எந்த சமூக சூழலில் இப்படி ஆனார் அப்படின்றத வந்து இந்த நெட்ஃப்ளிக்ஸில் காட்சிப்படுத்தலை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ அதை விரிவாக சொல்ல முடியுமா எதனால் வந்து வீரப்பன் வந்து இப்போ யானை கடத்தலையும் சந்தன கடத்தலையும் ஈடுபட்டார் அந்த சிறுவன் வந்து எப்படி வந்து இந்த துணிச்சலான முடிவுகளுக்கு எடுக்க என்ன காரணமாக இருந்து இருந்துச்சு அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா வீரப்பன் பிறந்து வாழ்த்துக்கிட்டு இருக்க அந்த செங்கப்பாடி கன்னடத்தில் கோவிந்தத்தம் சொல்கிறாங்க அந்த ஊர் வந்து வெளியுலகத்திலிருந்து ஒரு பதினெட்டு இருபது கிலோமீட்டர் தள்ளி காட்டுக்குள்ளே இருக்க ஒரு தனி கிராமம் அந்த கிராமம் நீண்ட நெடுங்காலமாக மக்கள் வாழக்கூடிய பகுதியாக இல்லை மேட்டூர் அணை கட்டப்பட்ட போது அந்த மேட்டூர் அணைக்குள்ள மூழ்கின ஒரு ஐம்பத்தாறு அறுபது ஊர்களில் இருந்த மக்கள் பிழைப்புக்காக வாழ்விடம் தேடி கர்நாடக மாநிலத்தினுடைய பல காடுகளுக்கு போகிறாங்க இன்றைக்கி கர்நாடக மாநிலத்தினுடைய அனுர் சட்டமன்ற தொகுதியில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிற அவ்வளவு தமிழர்களுமே மேட்டூர் அணைக்குள்ளே மூழ்கி போன தங்களுடைய வாழ்விடங்களை விட்டு பிழைக்க போனவங்க தான் அப்படி போனதில் ஒரு ரெண்டு மூணு குழுக்கள் இந்த செங்கப்பாடி ஆத்தூர் கோட்டையூர் அப்படிங்கிற ஊர்லாம் தங்குறாங்க அதற்கு முந்தைய காலங்கள் ஆயிரத்தி எட்நூறுகளுக்கு முந்தைய காலங்களில் திப்பு சுல்தானுடைய ஆட்சி இருந்த அந்த காலகட்டங்களில் மலை மேல் ஏறி வருவதற்கும் மலையில்
மீன் உணவை சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க இதுதான் நடந்துக்கிட்டு இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு வரைக்குமே ஆண் மானை கொண்டு சாப்பிட்லாம் பெண் மானை கொள்ளக்கூடாதுங்கிற நிபந்தனையோட அரசு அனுமதிச்சிருக்கு அப்படி வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தவங்க வேட்டைங்கிறத அவங்க ரத்தத்தில் கலந்தது வேட்டை இல்லாமல் அவங்களால் வாழ முடியாது அப்படி இருந்த சூழலில் வீரப்பன் தன்னுடைய வயிற்று தேவைக்காக வீரப்பனுடைய அப்பா சேவிக்கவுண்டும் சரி வீரப்பனும் சரி இந்த மாதிரி ஊரில் இருந்த பலர் மான் வேட்டையாடுறது அந்த மான் வேட்டையாடின கறியை தான் ஒரு பங்கு சாப்பிட்டு பத்து பேருக்கு பிரித்து கொடுக்குறது அந்த பத்து பேருடைய காசு வாங்குறதெல்லாம் அந்த காலத்தில் கிடையாது ரெண்டு படி அரிசி வாங்கியிருப்பார் ரெண்டு படி கம்பு வாங்கியிருப்பார் சோளம் மொச்சை அவரை இந்த மாதிரி கொள்ளு உளுந்து இந்த மாதிரி பொருளை வாங்கிட்டு அதுக்கான மாற்றா கறி கொடுக்குறது இந்த மாதிரி ஒரு வாரத்துக்கு ரெண்டு மூணு மான் அடிக்கிறது அதை கொடுக்குறது பொருள் வாங்குறது இந்த மாதிரியான சூழலில் வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தவர் தான் வீரப்பன் இது ஒரு பத்தாண்டு காலம் இப்படியே போகுது அந்த பத்தாண்டு காலம் அவர் மாடு தான் மேய்ச்சிட்டு இருக்கார் ஓகே மாடுனாலும் சொந்தமாக அவங்களுக்கு மாடு இல்லை அங்கே கொஞ்சம் வசதி படைத்தவங்க பதினஞ்சு மாடு இருபது மாடு வச்சுருப்பாங்க அந்த நாலு பேர் வச்சுருக்கிற பதினஞ்சு மாடுகளையும் சேர்த்தா அறுபது மாடுகள் ஆயிரும் அந்த அறுபது மாடுகளை இவர் ஓட்டிகிட்டு போவார் அந்த அறுபது மாடுகளும் போடக்கூடிய கன்றுக்குட்டியில் வரக்கூடிய வருமானத்தில் இவருக்கு பாதி கிடைக்கும் அவங்களுக்கு பாதி கிடைக்கும் இது வீரப்பன் மட்டுமே அந்த அறுபது மாடு மேய்க்க முடியாது இவர் மாதிரி ஒரு ஆறு ஏழு பசங்க இருப்பாங்க இப்படி பங்கு போட்டுக்கிறது தான் போயிட்டு இருந்தார் ஒரு பதினேழு வயசு பதினெட்டு வயசு வீரப்பன் மான் வேட்டை ஆடி அந்த கறியை எடுத்து கொடுத்து அதில் வரக்கூடிய பொருளாதாரத்தை வச்சு அவர் சொந்தமாக வேட்டி சட்டை போட வரைக்கும் ட்ரௌசர் போட வரைக்கும் கோவணம் கட்டிகிட்டு தான் இருந்திருக்கார் பதினெட்டு வயசு வரைக்கும் பதினேழு பதினெட்டு வயசு வரைக்கும் வீரப்பன் கோவணம் தான் கட்டியிருக்காரு குறிப்பாக அவருடைய பன்னெண்டு பதிமூணாவது வயசில் ஒரு முறை வண்டு கட்டின்னு சொல்லுவாங்க நமக்கு வரக்கூடிய ஒரு சின்ன அலர்ஜி மாதிரியான ஒரு தாக்குதல் அதில் ஒரு முடியெல்லாம் கொட்டி போயிடுது தலையில் எதுலேயோ வண்டு கடிச்சு அந்த முடி பூரா கொட்டிடுது மொழு 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 தலை இருக்குது அப்போ இவரை ஊரில் வந்து மொழுக்கன் அப்படின்னு அடையாளப்படுத்துகிறாங்க முடி இல்லாத மொழு மொழுன்னு தலை விடுறதுனால மொழுக்கன்கிறாங்க அதான் இன்றைக்கு வரைக்கும் சொல்லுவாங்க கர்நாடகாவுடைய ஹிஸ்ட்ரி ரெக்கார்டு தமிழ்நாடுடைய போலீஸ் ரெக்கார்டு எல்லாமே மொழுக்கன் அலையாஸ் வீரப்பன் அப்படின்னு தான் இருப்பாங்க ஓகே அந்த மொழுக்கங்கிற பேர் அவருக்கு வருது அதுக்கு பிறகு உள்ளூர் பெரியவங்க எல்லாமே இந்த பனைமரத்தினுடைய இளம் பனைமரம் அதுவும் இந்த தை மாசி பங்குனியில் நீர் சுரப்பு அதிகமாக இருக்கா கல் சுரப்பு ஒரு நேரத்தில் அந்த பனைமரத்தை கொட்டணும்னா அதுலேருந்து நீர் வெடியும் அந்த நீரை எடுத்து தலையில் தரணும்னா அந்த வண்டு கடையிலேருந்து திரும்ப முடியை பெற்றார் இந்த மாதிரி வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தோம் ஒரு பதினெட்டு வயசு வரைக்கும் கோமனம் கட்டி சூழலாம் வாழ்ந்துட்டு அதுக்கு பிறகு தான் ட்ரௌசர் போடுறார் கொஞ்சம் பொருளாதாரம் கைக்கு வர ஆரம்பித்தது பிறகு அப்புறம் மாடு மேய்க்கும் போது கூட வரக்கூடிய ஆள்நடி அன்றைக்கி கூடுது அதுலேருந்து கொஞ்சம் பணமெல்லாம் வரவு தருவது துப்பாக்கி சொந்தமாக வாங்குறாரு கொஞ்சம் நவீனப்படுத்தப்பட்ட துப்பாக்கிலாம் வாங்குறாரு இந்த மாதிரி வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தவருக்கு பக்கத்து ஊரில் இருக்கக்கூடிய அவங்களுடைய பங்காளி அவங்களும் மாம் மச்சனம் தான் ஆனால் பக்கத்துறை சேர்ந்தவங்க அவங்க சமூகத்தை சேர்ந்தவங்க அதில் ஐயன்னன் தங்கவேலு ஐயந்துறை மாதையன் அப்படிங்கிற ஒரு நாலஞ்சு பேர் கொண்ட ஒரு அண்ணன் தம்பி இருக்காங்க இவங்க மட்டும் யானை வேட்டை நடத்திட்டு இருக்காங்க யானை தந்தம் யானை கொண்டு தந்தது எடுத்து சேவி கவுண்டர்னு இவங்க ஊருக்கு பொண்ணு கொடுத்து பொண்ணு எடுத்த ஒரு ஒருத்தர் இருக்கார் மாமா வகை உறவினர் அவர் வந்து கருங்கல்லூர் அப்படிங்கிற தமிழ்நாட்டினுடைய பாடல் இருக்க ஊர் அந்த ஊரை சேர்ந்தவர் அவர் இந்த ஊருக்கு வரப்போக அவர்கிட்ட தான் யானை தந்து விற்றுட்டுருக்காங்க இந்த செய்தி வீரப்பனுக்கு தெரியுது ஊருக்குள்ளே எல்லாருக்குமே தெரியுது வீரப்பன் யானை தந்த வித்தா கூடுதல் காசு கிடைக்கும் அப்படிங்கிற அந்த மனநிலைக்கு வர்றாரு ஒரு நாள் சேவி கவுண்டர் வரும்போது அவர்கிட்ட கேட்குறார் மாமா நானும் யானை வேட்டைக்கு வரேன்னு அப்போ இவருக்கு வந்து பதினேழு வயசு தான் இருக்கும் நாலரை அடி உயரம் உள்ள துப்பாக்கி நாலரை அடி அஞ்சடி இருக்கு நாட்டு துப்பாக்கி அந்த துப்பாக்கி விட ஒரு உயரம் கூட இருக்கார் அப்போ சேவி கவுண்டர் சொல்கிறார் ஏன்னா மாப்பிள்ள துப்பாக்கி உயரம் கூட இல்லை நீ யானை வேட்டைக்கு வரையாடா அப்படிங்கிறார் இல்லை மாமா என்னால் அடிக்க முடிங்கிறாரு ஒரு வேட்டைக்காரனுடைய நடவடிக்கையும் அவனுடைய பார்வையும் அவனுடைய உடல் அமைப்பையும் பார்த்தா இன்னொரு வேட்டைக்காரனுக்கு தெரியும் அந்த வகையில் சேவி இவனால் முடியும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறார் வட மாப்பிள்ள போனான்னு கூட்டு போகிறாரு சேவியோடு இன்னொரு அஞ்சாறு பேர் போகிறாங்க ஒரு யானையை வெட்டி அதனுடைய தந்தத்தை எடுக்கிறதுங்கிறது ஒரு ஆள் ரெண்டு ஆள் முடியாது குறைந்தபட்சம் ஒரு அஞ்சாறு பேர் வேணும் அது மாதிரி ஒரு டீமோடு போகிறாங்க ஒரு இறக்கியம் பள்ளம் அப்படிங்கிற இடத்துல செங்கப்பாடிலேருந்து ஒரு நாலு அஞ்சு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் யானை இருக்குது யானை எப்படி அடிக்கணும் எங்கே அடிக்கணும் அதை தலையெல்லாம் எப்படி அடிக்கணுங்கிறது எல்லாமே சேவையை சொல்லித்தர்றாரு அதன்படியே யானையினுடைய நெத்தியில் வீரப்பை சொல்கிறாரு அப்போது அது அதிர்வு ஏன்னா இவர் கொண்டு போன நாடு துப்பாக்கியில் மான் அடிக்
இவரே வயசு பதினேழு பதினெட்டு தான் இருக்குது இந்த வயசில் போய் நம்ம யானை அடிக்கிறதே பெருசு இந்த யானை வெட்டி கம் தந்தத்தை எடுக்கிறதுங்கிறது ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் அதுக்கான ஒரு படையை திரட்டுறாரு அப்போ இயல்பாகவே ஒரு கூட்டம் வருது ஏன்னா வீரப்பன் காட்டுக்குள்ளே துப்பாக்கியோடு கிளம்புறான் அப்படின்னாவே ஏ முழுக்க போகிறான்டா எப்படியும் வீடானா போனா அப்படின்னு ஒரு கும்பல் இருப்பாங்க இவன் ஏதோ காட்டோரத்தில் விறகு பெருக்கிட்டு இருப்பான் வயலில் வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பான் ஆடு மேய்ச்சிட்டு இருப்பான் அந்த துப்பாக்கி வெடிக்கிற சத்தத்திலேயே மான் விழுந்துருச்சா இல்லை அது வெறும் ஈடாங்கிறத அந்த மகிழ்ச்சி வேகம் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க வெறுமனே மானில் அடிபடாமல் ஒரு துப்பாக்கி தோட்டம் வெடிச்சுன்னா அதனுடைய சத்தம் வேற மாதிரி இருக்கும் மானில் அடிபட்டு அந்த மான் விழுந்துருச்சுன்னா அதனுடைய சத்தம் வேற மாதிரி இருக்கும் அப்போ முழுக்க இட்டுட்டான் அப்படின்னாங்கன்னா இங்கேருந்து ஒரு நாலஞ்சு பேர் போவாங்க கரியை வெட்டி தூக்கிட்டு வருவாங்க வீரப்பா அவங்களுடைய ஊருக்கு மேற்கு பக்கம் ஒரு ஒன்று ஒன்றரை கிலோமீட்டர் தூரத்தில் வேட்டைப்பாறைன்னு ஒரு இடம் இருக்குது அதுதான் அவங்க கரியை கொண்டு வந்து போட்டு கூறு கட்டி பிரிக்கிற இடம் அந்த இடத்துல வேட்டை சாமிக்கு ஒரு பங்கு கரியை வச்சுருவாங்க வீரப்பன் மட்டுமல்ல அவருக்கு முன்பு இருந்த சில வேட்டைக்காரர்களும் வீரப்பனுடைய காலகட்டத்தில் இருந்த சமகால வேட்டைக்காரர்களுமே செங்கப்பாடி காட்டு பகுதியில் எங்கே வேட்டையாக அந்த வேட்டைப்பாறை கொண்டு வந்துடுவாங்க அந்த வேட்டைப்பாறையில் வச்சு கரிகளை கூறு போடுவாங்க அதில் ஒரு சமூக நல்லிணக்கம் இருந்திருக்கு முதல் கூறு வேட்டை சாமிக்காக எடுத்து வச்சுருவாங்க அந்த கூறு கரியை அந்த ஊரில் கொஞ்சம் வசதி வாய்ப்பு உள்ள யாரோ ஒருத்தர் கூடுதல் தொகை கொடுத்து வாங்கிக்குவாங்க அது அவங்களுடைய ஒரு சமூக அந்தஸ்துக்கான வெகுமதியாக பார்ப்பாங்க வேட்டைக்கு கூட உதவிக்காக வந்தவங்களெல்லாம் ஆளுக்கு ஒரு கூறு போகும் பொ பொருள் பண்ட மாற்று முறைக்காகவோ அல்லது காசுக்காகவோ ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதி வைத்துருவாங்க ஊரில் எளிய வறிய சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாமல் இருக்கிற ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஒரு கூறு பிரித்து வச்சுருவாங்க இந்த மாதிரி தான் கறி பங்கீடு செய்கிறது வழக்கமாக இருந்திருக்கு இந்த பங்கீடு செய்கிறதுக்காக வீரப்பன் குழுவுக்கு உதவி செய்கிறதுக்கு அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக அந்த வந்த அந்த பசங்கள்லாம் தொடர்ந்து இவரோடவே வேட்டைக்கு உள்ளேயும் வர ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த ஆளுகளில் ஒரு ஒரு பத்து பேர் அப்படியே ஒருங்கிணைக்கிறார் ஒருங்கிணைத்து இவங்களை வச்சு தான் அடுத்து யானை வேட்டைக்கு நம்ம தயார் பண்ணுங்கிறது மனநிலைக்கு வந்து அவங்களெல்லாம் பேசி சரி பண்ண வச்சிடறாரு எல்லாருமே வீரப்பனோட கூட்டாளிகளாகவே மாறிட்டு ஆமாம் கூட்டாளிகளாக மாறிடுறாங்க என்ன வேட்டி சத்தம் கேட்ட பிறகு வேட்டைப்பாறைக்கு வந்தவன் இப்போ வேட்டி சத்தம் கேட்குற தூரம் வரைக்கும் காட்டுக்குள்ளே போக ஆரம்பிக்கிறாங்க அவ்வளோதான் இப்போ வனத்துறையில் அவங்களுக்கு பயம் இல்லையா வனத்துறை மேலேயோ காவல்துறை மேலேயோ பயம் இந்த காலகட்டங்களில் வீரப்பனை முதன் முதலாக கைது செய்த வனத்துறை கார்டு ஸ்ரீரங்கன் அப்படிங்கிற இப்போ இறந்துட்டார் அவர் உயிரோட்டு இருக்கும்போது ஒரு தொண்ணூற்றி ஏழு தொண்ணூற்றி எட்டு வயசுலாம் அவரை பார்த்தேன் அன்னைக்கு வயிற்று பிழைப்புக்காக வேட்டைக்கு போன யாரையும் நாங்கள் தடுத்தது கிடையாது வீரப்பன் மான் வேட்டையாருந்தா எனக்கு ஒரு கூறு கறியை கொடுத்துட்ருவான் ஓகே எனக்கு ஃபாரஸ்ட் பங்களாவும் கறி வந்துடும் எல்லா அதிகாரிகளுக்கும் இது தெரியும் இதை ஒரு தவறாக எடுத்துக்க மாட்டாங்கிறார் ஓகே எழுபத்தி எட்டு எண்பது வரைக்கும் ஆன காலகட்டங்கள் அப்படி தான் இருந்திருக்கு அதுக்கு பிறகு தான் சட்டங்கள் மாறும்போது இது குற்றங்களாக மாறுது வீரப்பன் அடுத்த யானை வேட்டைக்கு போன பிறகு அவருடைய போட்டுக்குழுவை சேர்ந்த அந்த கோட்டையூர் மாத என் தங்க வேலை இவங்க மாதத்துக்கு ரெண்டு மூணு மாதத்துக்கு ரெண்டு அப்படி ஒரு வருடத்துக்கு ஒரு அஞ்சு ஆறு அப்படிங்கிற அளவு தான் யானை வேட்டையை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க சேவிக்கோன்ற அதே மாதிரி அவர் ஒரு எல்லையோடு தான் யானை வேட்டையை செஞ்சுட்டு இருக்காரு வீரப்பன் இந்த அஞ்சு பேர் பத்து பேர் கொண்ட குழு பதினஞ்சு பேர் ஆச்சு இருபது பேர் ஆச்சு முப்பது ஆயிடுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு எண்பத்தி மூணாம் ஆண்டு காலகட்டங்களில் வீரப்பனோடு நாற்பத்தஞ்சு பேர் ஐம்பது பேர் கொண்ட குழு ஃபார்ம் ஆயிடுது சேத்துக்குழி கோவிந்தனுடைய அண்ணன் குழந்த பையன் ஒரு நல்ல வேட்டைக்காரர் அவருடைய தலைமையில் ஒரு பதினஞ்சு பேர் வீரப்பன் தலைமையில் ஒரு பதினஞ்சு பேர் நல்லூர் மாதையின் ஒருத்தருக்கார் அவர் தலைமையில் ஒரு பதினஞ்சு பேர் கொண்ட குழு காட்டுக்குள்ளே போய் தனித்தனியாக பிரிஞ்சு போய் வேட்டை ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த காலகட்டங்களில் கர்நாடக மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய மாற்றள்ளி அப்படிங்கிற ஒருத்தில் கெஞ்சான் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் இருக்கார் ஒடக்காப்பள்ளத்தில் துறைசாமின்னு ஒருத்தர் இருக்கார் பக்கத்தில் சுள்ளு வாடிங்கிற இடத்துல பால்ராஜ் இவங்களும் வீரப்பன மாதிரியே ஒரு பெரிய டீம் அந்த பகுதியில் கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க சாம்ராஜ் நகர் மாவட்ட வனப்பகுதியில் நூற்றுக்கணக்கான யானைகள் சாகுது ஒரே நாளில் நாலு அஞ்செல்லாம் அடி விடுது இதையெல்லாம் பார்த்துக்கப்புறம் அரசுக்கு யானையை காப்பாற்ற வேண்டியதனுடைய அவசியம் பற்றி ஒரு விழிப்புணர்வு வருது அதுக்கப்புறம் தான் அந்த யானை வேட்டையை தடுக்கிறதுக்கான ஒரு ஸ்பெஷல் டீம் ஃபார்ம் ஆகிறாங்க அடுத்து அடுத்தடுத்து அப்படியே தர போகிறாங்க காட்டில் உள்ளவங்க வந்து வீரப்பனை வந்து வன தேவதையாக பார்த்தாங்க காட்டு சாமியாக பார்த்தாங்க அப்படிலாம் சொல்கிறாங்க ஸோ அது வந்து எப்போ எந்த அளவுக்கு உண்மை வீரப்பன் வந்து உதவிகள் செய்வாரா அந்த அளவுக்கு மக்களுக்கு இல்லை வீரப்பனை பொறுத்த வரைக்கும் கொ
எல்லாரும் அந்த மாதிரி தாங்க சொல்ல முடியாது அதை தாண்டி அந்த பழங்குடி அந்த காட்டை ஒட்டி காட்டுக்குள்ள வாழக்கூடிய மக்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவை தாண்டி வெளியில் இருந்தவங்க வீரப்பன் தேடுதல் வேட்டை வீரப்பன் ஆப்ரேஷனுக்காக போன அதிரடி படை இராணுவம் ரெண்டு மாநில போலீஸ் இப்படிங்கிற இந்த சங்கிலி தொடரான அந்த வளையத்துக்குள்ள சிக்கி கொஞ்சம் சிரமப்பட்டாங்க அவங்களுடைய வாழ்வியல் கொஞ்சம் பாதிப்பு ஏற்பட்டது அது நமக்கு தெரியும் பழங்குடிகள்லேயே சொல்லப்போனால் பள்ளிக்கூடங்கள் முழுமையாக செயல்படலை மருத்துவமனைகள் செயல்படலை பேருந்து போக்குவரத்து முழுமையாக இல்லை தபால்காரரோடு அந்த கிராமத்துக்கு போகலை அந்தந்த ஊரில் மாடு வச்சு பால் கறக்கிறவன் பால் சொசைட்டி வைக்க முடியல பால் வெளியில் வரல பூ வியாபாரம் பண்ணுறவன் காட்டில் வயலில் பூ போட்டு வியாபாரம் பண்ண ஆனால் காடுகளில் இருக்கிற ஒரு பெரிய பிரச்சனை பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஊரில் இருக்கிற மாதிரியான தானியங்களை அங்கே விளைவிக்க முடியாது காட்டுப்பண்ணி மயில் முயல் குரங்கு மான் யானை இந்த மாதிரி சிக்கல் இருக்குது அது சில பிரத்யோகமான பயிர்கள் தான் அங்கே பண்ண முடியும் அதில் வந்து இந்த செண்டு மல்லின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பூ முக்கியமானது அந்த பூ போட்டால் எதுவும் பாதிப்பு இருக்காது கொஞ்சம் லாபம்னாலும் அவனுக்கு கிடைக்கும் அந்த பூவை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் மார்க்கெட்டுக்கு அனுப்பலைன்னா வெயிட் லாஸ் ஆகும் இதெல்லாம் வீரப்பனால் அவர்கள் சந்தித்த பிரச்சனை பிரச்சனைகள் இந்த பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறவங்க ஒரு தரப்பு என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ அந்த பிரச்சனை முடிஞ்சால் போதுண்ணா வீரப்பனை சரணாலும் பரவாயில்ல சொன்னால் கூட பிரச்சனை இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலையில் இருந்தாங்க இது மாதிரி ரெண்டு வெவ்வேறு விதமான மனநிலையில் மக்கள் இருந்தாங்க பழங்குடிகளை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு பெரிய அளவில் பணம் சேர்த்தணுங்கிற ஞாபகம் கிடையாது வாழ்வியல் பற்றிய பிரச்சனை கிடையாது அன்றைக்கி நாடு சாப்பாட்டுக்கு இருந்தால் போதுன்னு வாழ்ந்தவங்களுக்கு வீரப்பனை பற்றி அந்த எந்த ஆப்ரேஷனை பற்றி எந்த பயம் கிடையாது இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பொருளாதாரம் சார்ந்த வாழ்ந்தவங்களுக்கு வீரப்பன ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தார் இந்த ரெண்டு விதமாகவே நம்ம பார்க்கலாம் அதே போல் அந்த ஒர்க் ஷாப்னு சொல்கிறாங்க வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து அந்த மக்களை வீரப்பன் தேடுதல் வேட்டின்ற பேரில் மக்களை வந்து சித்திரவதைக்கு உள்ளாக்குனாங்க பிறப்பொறுப்பில் கரண்ட் ஷாக் வச்சு தொடங்கி இப்போ பாலியல் ஒன்பு தொடங்கி பல்வேறு அநீதிகள் அங்கே நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை பற்றி சொல்லுவாங்க இல்லை அதை பற்றி த தயாரித்தாங்கன்னா அதை பற்றி ஒரு தனி ஆவணப்படமே தயாரிக்கலாம் அந்த அளவுக்கான அங்கே சித்திரவதையில் வந்திருக்கு தொண்ணூற்றி மூணு காலகட்டத்தில் அதாவது தொண்ணூற்றி மூணு மே மாதம் இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி கர்நாடக போலீஸ் எஸ்பி கோபால் ஹோசூர் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் மேலே வீரப்பன் தாக்குதல் நடத்தி அஞ்சு ஆறு பேரை கொள்கிறாரு அஞ்சு எஸ்எல்ஆர் துப்பாக்கி எடுத்துறார் இது வந்து கர்நாடகத்து காவல்துறையின் மேலே ஒரு மிகப்பெரிய அட்டி விழுந்தது அது வரைக்கும் கொஞ்சம் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட பே வேகத்தில் போயிட்டு இருந்த கர்நாடக காவல்துறை அதுக்கு பிறகு கட்டவிழ்த்து விடப்பட்ட வேகத்தில் செயல்பட ஆரம்பிச்சுது வீரப்பன் குழுவினருடைய எண்ணிக்கை குறைக்கணும் வீரப்பன் குழுவுக்கு யாராரெல்லாம் உதவி செய்கிறாங்களோ அவங்கள பூராமே போட்டு தள்ளுங்கிற முடிவுக்கே வந்துடுறாங்க வீரப்பனுக்கு தொடர்பே இல்லாத பலரையும் சந்தேகத்தின் அடிப்படையிலே குறிப்பாக வீரப்பனோட சாதியை சார்ந்திருந்தாலே கைது பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு சூழல் இருந்தது அப்படின்னு அது அவங்க உறவினர் அந்த சமூகத்தை சேர்ந்தவங்க விசாரணை இல்லாமல் தூக்கிட்டு போய் உள்ள போட்டு வச்சுக்கிட்டு இவனுக்கு ஏதாவது தெரியும்னு சொல்லி அடிச்சதெல்லாம் கூட உண்டு அதே மாதிரி எந்த விதமான அடிப்படை முகாந்திரம் இல்லாத ஆட்களையும் பலரை கொண்டிருக்காங்க தடாவிலையும் உள்ள தூக்கி போட்டிருக்காங்க அந்த மாதிரி மிக மோசமான வன்முறை நடந்தது அதனுடைய விசாரணை முறைகள் தான் ரொம்ப மோசமானது கர்நாடக காவல்துறையில் அந்த எலக்ட்ரிக்கல் ஷாக்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மெக்கர் பாக்ஸ் வச்சு கொடுப்பாங்க அதுக்கு வந்து மெக்கர் பாக்ஸ் மூடலையான ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் மெக்கர் பாக்ஸ் மூடலையா அவர் பேர் மூடலையா பெங்களூர் நகரத்தினுடைய கிரைம் இன்ஸ்பெக்டர் இருந்தவர் குற்றவாளிகளை திருடர்களை இந்த வழிப்பிரிக்காரங்க பிட்பாக்கிட்ட எல்லாம் பிடிச்சி அவனை ஈவு இறக்கம் இல்லாமல் விசாரிச்சு தான் ரெக்கவர் பண்ண முடியும் அவங்ககிட்ட அந்த விசாரணை முறையை பயன்படுத்தி அதில் வெற்றி பெற்றவர் அவரை தூக்கிட்டு வந்தார் சங்கர் பதிரி இவங்ககிட்ட விசாரிக்கிறதுக்கு அவர் அங்கே வந்துடுறார் குமாரசாமின்னு ஒருத்தர் அவர் வந்து கையை பின்பக்கமாக கட்டி தூக்கி கட்டி அடித்து விசாரிக்கல ஒரு எக்ஸ்பர்ட் அவரையும் கொண்டு வந்துடுறாங்க மதுக்கூர் முஸ்லீம் அப்படின்னு ஒரு டிஎஸ்பி அவரும் அதே மாதிரி தான் அவர் இன்னும் வெவ்வேறு விதமான விசாரணை முறைகளில் திறமையானவர் அதே மாதிரி போலீஸ் ஆஃபீஸருக்கு ஒரு பிரச்சனை என்ன விசாரிக்கும்போது ஒருத்தர் என்ன சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்கிறது வந்து அடுத்த ஜம்ப் பண்ணி வேறு கேள்விக்கு போகணும் அடுத்த கேள்விக்கு போகணும் மூணாவது இந்த முதல் கேள்விக்கு வரணும் இந்த இன்ட்ராகேஷன் சிஸ்டம் பாங்க இதில் வந்து மதுக்கூர் முஸ்லீம் ரொம்ப கிளாடியானால் அவர் விசாரித்து சரியான பதில் இல்லைன்னா மூடலையாக ஒர்க் பண்ணுவார் இந்த மாதிரி ஆனால் நடக்கும் இந்த ஒர்க் ஷாப் அப்படிங்கிறது கர்நாடக சிறையில் இருக்கக்கூடிய குற்றவாளிகள் இருக்காங்க இல்லையா போலீஸ் விசாரணை பாதிக்கப்பட்டவங்க அவங்க வந்து ஒன்று அடித்தாங்களா உதச்சாங்களான்னு கேட்க மாட்டாங்க போலீஸ் ஒர்க் கொடுத்தாங்களான்னு கேட்பாங்க ஒர்க் கொடுத்தாங்களா அந்த ஒர்க் கொடுக்குற இடத்துக்கு பேர் ஒர்க் ஷாப் ஓகே அதனால தான் இந்த ஒர்க் ஷாப் செட் அப்படிங்கிற அந்த பேர் வந்தது இந்த அடிப்படையில் அந்த ஒர்க் ஷாப் செட்டுங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய சித்திரவதை கூடமாக இருந்தது ஒரு ஆண்
அந்த பெண்களுக்கான உதிரப்போக்கு கால்வெளியே ரத்தம் போயிட்டு இருக்கிற சூழலையே பலர் பதினாலு பல நாள்கள் உள்ளே இருந்திருக்காங்க கர்நாடகாவை சேர்ந்த வீரப்பனை பிடித்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு போட்டி போட்டுட்டு காவல்துறைக்கு உதவி பண்ண ராமாபுரத்தில் ஹோட்டல் வச்சுருக்கிற முத்துராவன் ஒருத்தர் அவர் வீரப்பனை பிடிச்சி கர்நாடக போலீஸ் கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தவர் சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் சங்கர்பதி தலைமையிலான டீம் அவர் தூக்கிட்டு வந்து உள்ளே போடுறாங்க அவரும் ஆறு மாதம் உள்ளே வந்திருக்கார் நாலு மாதம் நிர்வாணமாக தான் வந்திருக்கார் இந்த மாதிரி அந்த மொழி இனங்கிற வேடுபாடுலாம் கிடையாது வீரப்பனுக்கு யார் தெரிஞ்சோன்னு சொன்னால் அவனை தூக்கிட்டு வந்து உள்ளே நிர்வாணமாக போட்டு அடிக்கிறது இந்த மாதிரியான சித்திரவதைகள் நடந்திருக்கு அதுக்கான சான்றுகள் எல்லாமே இன்னும் இருக்காங்க வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க அவங்க அனுபவிச்ச சித்திரவதைகளை சொல்கிறதுக்கு அவங்க தயாராக இருக்காங்க எங்கள்ட்ட சொல்லியிருக்காங்க அது எல்லாமே நான் வீரப்பன் வாழ்ந்ததும் இருந்ததும் பகுதி ரெண்டு நூறில் முழுமையாக ஆவணப்படுத்தியிருக்கேன் சரி இப்போ இவ்வளோ சித்திரவதைகளையும் தாண்டி வீரப்பன் எப்படி காட்டுக்குள்ள சர்வே பண்ணார் அவரோட அத்தியாவசிய பொருட்கள் தொடங்கிய அரிசி பருப்பில் இருந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எப்படி அதுக்கப்புறம் போயிட்டு தான் இருந்துச்சுங்களா அதாவது இவ்வளவு சித்திரவதைகளுக்கு உள்ளாகக்கூடிய அந்த மக்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க திரும்ப இந்த காட்டுப்பகுதிக்கு அந்த ஊருக்கு போக முடியாது இந்த சித்திரவதைக்குள்ளான பகுதிகளுடைய செங்கப்பாடி அந்த சுற்றுப்பகுதி இருக்கு இல்லையா அந்த பகுதியில் வீரப்பன் திரும்ப வரல வந்தால் அந்த பகுதி மக்களுக்கு மீண்டும் பிரச்சனை வரும் அப்படிங்கிறனால அவர் அந்த பகுதி வர்றதை நிறுத்திட்டார் நிறுத்திட்டு புதிய இடங்களை தேடி போக ஆரம்பித்தார் நம்ம இந்த ஊருக்கு போனால் தெரியும் நமக்கு எதிரான ஆள் அங்கே உருவாயிருப்பாங்கிறது தெரியும் மீண்டும் அந்த மக்களுக்கு பிரச்சனை அப்படிங்கிறனால அது வரைக்கும் வெளிப்படை அதாவது அந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூற்றம்பது பேர் கொண்ட குழு இருந்தது அப்போ உணவு தேவை அதிகமாக இருந்து வாங்கினாங்க அடுத்த ஆட்களுடைய எண்ணிக்கை குறைஞ்சிட்டு அது ரகசியமாக யாருக்கும் தெரியாத வாங்க ஆரம்பிச்சார் அதனால் அடுத்தடுத்த சித்திரவதைகள் கொஞ்சம் குறைய ஆரம்பிச்சிட்டு வீரப்பனோட அழிவு பாதைக்கு காரணம் இல்லை வீரப்பனோட அந்த ஹண்ட்டுக்கு காரணம்னா எந்தெந்த சம்பவங்களை கோரிட்டு சொல்ல முடியும் வீரப்பன் அந்த நபரை தேடி தனிப்படை அமைக்கப்பட்டதுக்கு காரணம் மாதேஸ்வர் மலையினுடைய போலீஸ் சப் இன்ஸ்பெக்டராக இருந்த தினேஷ் ராமலிங்கம் சங்கரப்பா உட்பட ஒரு ஆறு பேர் தாக்குதல் நடந்துக்குது அதில் நாலு பேர் செத்துடுறாங்க ஒரு ஆறு பேர் காயம்பட்டு தப்பிச்சிடறாங்க இதுதான் வீரப்பன் வேட்டைங்கிற அந்த முதல் அடிப்படையாக கர்நாடகாவில் ஒரு எஸ்டிஎஃப் ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அந்த எஸ்டிஎஃப்புக்கு தலைமை பொறுப்பில் வந்தவர் தான் டிசிஎஃப் ஸ்ரீனிவாஸ் ஃபாரஸ்ட்டு டிஎஃப்ஓ இருந்தவர் ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃபீஸர் அவரை வீரப்பன் கொண்டது காவல்துறை அதிகாரிகள் எல்லாருக்குமே ஒரு மிகப்பெரிய வன்மத்தை வீரப்பன் மேலே ஏற்படுத்திட்டு ஒரு மனிதனாகவே வீரப்பனை பார்க்க முடியாதுங்கிற அளவுக்கு அங்கிருந்து அந்த காவல்துறை அதிகாரிகள் வந்துட்டாங்க தமிழ்நாடு காவல்துறை அதிகாரிகள் அந்த மாதிரி மாறிட்டாங்க ஏன்னா அந்தளவுக்கு ரொம்ப நேர்மையாகவும் ஒரு மனிதாபிமானத்தோடு நடந்தவரா பார்க்குறாங்க ஸ்ரீனிவாச அப்படி தான் நடந்திருக்காரு ஸ்ரீனிவாஸ்க்கும் அந்த வீரப்பனோட தங்கச்சிக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்குன்னு ஒரு கட்டுக்கதைகள் இருக்கதா சொல்கிறாங்க இல்லை அந்த கதைகள் வந்து வீரப்பன் பிறந்த ஊரில் இன்னைக்கு இருக்குது கிராமங்களில் ஒரு ஆண் பெண் பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்கனாவே அவங்கள பற்றி தப்பாக பேசுறதுங்கிறது நகரங்கள் இல்லை கிராமங்களில் இன்றைக்கு இருக்கிறது அந்த மாதிரியான மக்கள் அந்த பகுதியில் அதிகம் கொஞ்சம் அவங்க அந்த மாதிரி எதாவது பேசியிருக்காங்க இது வீரப்பன் நம்பினாரோ இல்லையா வீரப்பனுடைய அண்ணன் மாதையன் ரொம்ப நம்பியிருக்கார் அவர் தான் அந்த பிரச்சனையை பற்றி ரொம்ப விஸ்வரூபமாக எடுத்து மன தங்கைக்கு கடிதமெல்லாம் எழுதுகிறார் நீ உன்னை பற்றி எங்கள் நம்ம குடும்பத்தினுடைய மான மரியாதையே கேட்டுக்கிட்டு இருக்கு நான் ஜெயிலிருந்து வரக்குள்ள நீ செத்து போயிருந்தேன் அவர் கடிதமே எழுதியிருக்கார் கடிதம் சகில் அகமது கைப்பற்றி வச்சுருந்துருக்கார் மாரியம்மா வீடு அதுக்கு அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க மருந்து குடிச்சி இறந்து போகிறாங்க அதே காலகட்டத்தில் ஸ்ரீனிவாஸ் வந்து அவன் ரொம்ப நேர்மையாக அந்த பொண்ணை வந்து ஒரு பாதுகாப்பாக இருந்திருக்கார் அதுக்கு தேவையான உதவியெல்லாம் செஞ்சுருக்காரு ஆனால் அவருடைய ஒரு கட்டுப்பாட்டிலையும் வச்சுருந்துருக்கார் இந்த பொண்ணுக்கு எப்படியாவது தகவல் வரும் அந்த தகவல் நமக்கு தெரியணும் ஏன்னா ஒரு அதிகாரியாக அவர் அதை நினைப்பார் அதில் நினைக்கலே நம்ம சொல்ல முடியாது நடவடிக்கையிலே நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் நம்மை பற்றியும் வீரப்பனுக்கு இந்த பொண்ணு போய் ஏதாவது சொல்லணும் அப்படின்னு நினைக்கிறார் அதுக்காக ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வச்சுட்டுருக்காரு அந்த காலகட்டங்களில் செங்கப்பாடிங்கிற அந்த ஊர்லேருந்து வெளியூருக்கு யார் போனாலும் பணத்துறை அதிகாரிகள் காவல்துறை அதிகாரிகள் இருக்கிற அந்த கேம்பில் போய் எந்த ஊருக்கு என்ன வேலைக்காக போகிறங்கிறத பதிவு பண்ணிவிட்டு தான் போகணும் போயிட்டு வந்தோடனே நான் வந்துட்டேன்னு சொல்லணும் இது நடைமுறையாக இருந்திருக்கு ஆனால் வீரப்பனை பொறுத்தவரை தன்னோட தங்கச்சி சாவுக்கு சீனிவாஸ் தான் காரணமாக இருந்திருக்காருன்னு சொல்லிட்டு அவரை தலை நினைக்கிறார் நினைக்கிறாரு ஒரு வகையில் அது உண்மையும் கூட ஏன்னா இவருடைய கட்டுப்பாட்டில் இருந்ததுனால தான் அந்த பொண்ணு இறந்ததுங்கிறது நமக்கு ஒத்துக்கொள்ள வேண்டிய உண்மை ஆனால் இவர் சொல்கிற மாதிரி அந்த பொண்ணு தவறான உறவுக்கு நிர்பந்தப்படுத்தினாருங்கிறதோ அல்லது சித்திரவதைப்படுத்தினாருங்கிறதோ இல்லை அந்த மாதிரி என்ன உள்ள ஆளாகவும் அவர் இருக்கல அது நம்ம விசாரணையில் த
சண்டை பண்ணிக்கிட்டு வச்சுக்கிட்டு இருக்காரு ஒரு இடத்துல இது ஐஜி லெவலுக்கு போனதுக்கு பிறகு ஐஜி கூப்பிட்டு அட்வைஸ் பண்ணார் இது உங்களுக்கே ஆபத்தாக கூட முடியலான்ட்டு அதுக்கு இடையிலேயே இந்த காக்காயி அப்படிங்கிற ஒருத்தர் இருந்திருக்கான் அவன் ஒரு ஆறு மாதம் சீனிவாசாரோட இருந்துட்டு அடுத்த கட்டமாக வீரப்பனோடு போய் சேர்றதுக்காக யூனிஃபார்ம்லாம் தயார் பண்ணி வச்சுருக்கான் அதை பார்த்துக்கப்புறம் ஐஜி கே வி செட்டி சொல்லிடுறார் இது கிரிமினலாக கிரிமினலாக தான் ட்ரீட் பண்ணுறது போலீஸ் தான் பண்ணணும் உங்களுக்கு அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்தா நீங்கள் அவங்கள்ட்ட ஒப்படைங்கிறாரு அதுக்கப்புறம் ஒப்படைச்சிடுறாரு கனடா சூப்பர் ஸ்டார் கடத்தில் வந்து ஒரு பெரிய பேச பொருளாவது இரண்டு மாநிலங்களுக்கும் ஒரு பதற்றத்தை ஏற்படுத்துது ஸோ அந்த பேச்சுவார்த்தை குழு கனடா சூப்பர் ஸ்டாரை மீட்டு அதுக்கு ஒரு பேச்சுவார்த்தை குழு அமைக்கிறாங்க அதில் நீங்களும் உள்ளே போகிறீங்க ஸோ அந்த அனுபவம் எப்படி இருந்தது அது கன்னட திரைப்பட நடிகர் டாக்டர் ராஜ்குமார் கடத்தப்பட்டார் அப்படிங்கிற அந்த செய்தி காலையில் ஒரு ஒன்பது ஒன்பதே கால் மணி அளவில் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே தெரிய ஆரம்பிச்சிது இந்த தெரிய ஆரம்பிக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா கர்நாடகாவில் ஒரு மிகப்பெரிய பதற்றம் உருவாகிட்டது தமிழ்நாடு எல்லையில் இருந்த அந்த கிராமங்கள் இருந்த போக்குவரத்து கழகங்கள்லாம் நின்று போச்சு தங்களுடைய சொந்த அந்த காலகட்டங்களில் கொஞ்சம் செல்ஃபோனும் லேண்ட்லைன் ஃபோனு எல்லை எளிதாகிட்டது அவ்வளவு பேரும் சேலம் பகுதி ஈரோடு பகுதி சத்தியமங்கலம் மேட்டூர் குளத்தூர் ஆசை ஒசூர் இந்த பகுதியில் இருக்கிற எல்லாமே தங்களுடைய உறவினர்கள் அங்கேருந்து அவங்கள கூப்பிட்றாங்க அல்லது அங்கே இருக்கிறவங்க ஃபோன் பண்ணி பைக் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு நாங்கள் வந்துடுறோங்கிறாங்க அந்த அளவில் ஒரு பதற்றம் உருவாகுது சென்னைக்கு சுற்றுலா வந்திருந்த பல கல்லூரி மாணவ மாணவிகள் கூட நக்கீரன் அலுவலகத்துக்கு வர வேண்டிய சூழல் ஆகிட்டு எப்படியாவது ஒரு வகையில் இந்த சமாதானமானால் தான் நாங்கள் போக முடியும் போக்குவரத்து சுற்றுலா வந்து கன்னடர்களை சொல்கிறீங்களா கன்னடர்கள் ஓகே அவங்களும் இந்த பக்கம் பாதிக்கப்படுறாங்க தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த ஆயிரக்கணக்கான லாரிகள் கர்நாடக மாநிலத்துக்குள்ளே போயிட்டு அது வெளியே வர முடியாமல் சம்பிக்குது மகாராஷ்டிராவிலிருந்து கர்நாடகா வழியாக தமிழ்நாட்டுக்கு வரக்கூடிய லாரிகள்லாம் விசாகப்பட்டின வழியாக திரும்பி வர வேண்டிய சூழல் வருது ஒட்டுமொத்த திரைத்துறையும் நூற்றி எட்டு நாள் எழுத்து மூடப்படுது இந்த மாதிரி அது சொல்ல முடியாத அளவிலான ஒரு பதற்றம் இதன் மூலமாக பெரிய வன்முறை நடக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழல் இருக்குது ஆனால் கொலை நடந்துடும் லட்சக்கணக்கான மக்கள் செத்து வாங்குகிற அந்த சூழல் கிடையாது ஒரு வன்முறை கர்நாடகாவில் வந்து கட்டவிழ்த்தப்படப்பட்ட வன்முறை அந்த வன்முறை தமிழர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்துது தமிழர்களை கொள்ளுதலையோ போலீஸ் உடனே கர்நாடகர்களே சாகிறாங்க கலைஞரை சந்திக்கிறதுக்கு கிருஷ்ணா வர்றாரு அவங்களுக்குள்ள ஒரு சின்ன அரசியல்லாம் இருக்கு ராஜகுமார் கடத்தப்பட்டதுக்கு தமிழ்நாடு தான் காரணம் தமிழ்நாட்டினுடைய எல்லையில நீங்க கேரளா சார்ந்தனாலதான் அவர் கடத்திட்டாருங்கிற அந்த உள்ளுணர்வு அவங்க இருக்கு கலைஞர் சொல்றாரு உங்களால ஒழுங்கா வந்திருந்தா அந்த பிரச்சனை இருக்காது நீங்க பந்தோசாரம் வச்சிருந்தீங்க அவன் வந்திருக்க மாட்டான் எங்க மேல ஏன் குற்றம் சொல்றாங்க மாதிரி இது இவ்வளவு ஒரு கமெண்ட் எல்லாம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அந்த அந்த நையாண்டி எல்லாம் நடக்குது இருந்தாலும் இந்த ரெண்டு டீம் வந்த பிறகு வீரப்பனோட ஏற்கனவே அறிமுகமானவங்க ஏற்கனவே பல முறை வீரப்பனை சந்திச்சவங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் நக்கீரன் குழுவினரை சந்திச்சு பேசணும்னு இணைய ஆசிரியர் காமராஜ் தகவல் சொல்றாங்க ஆசிரியர் கோபால் நாங்கள்லாம் போறோம் போன உடனே கலைஞர் சொன்ன வார்த்தையை தான் பேச்சுவார்த்தைக்கு நக்கீரன் கோபால் தலைமையிலான அந்த குழு போகும்னு அறிவிக்கப்பட்ட பிறகு கர்நாடகாவில் கொஞ்சம் பதற்றம் குறைஞ்சிருக்கு அவன் அவன் ஓடிக்கிட்டு இருந்த போகிற நிற்கிறான் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி அந்த அமைதியை கொண்டு வர்றதுக்கு கர்நாடக போலீஸ் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க நீங்கள் உடனடியாக தலைமுறை வாயிருங்க இப்பயே கிளம்பி போயிட்டாங்கன்னு நான் அறிவிச்சிடுறேன் ஓகே நீங்கள் வெளியில் எங்கேயும் தலை காட்டக்கூடாது அப்புறம் என்ன கேட்கும்போது நான் சொல்கிறேன் ஆசிரியரும் சொல்கிறாரு வீரப்பனிடமிருந்து நீங்கள் எங்களை அரசுக்கு தூதுவராக அறிவிச்சிருக்கோம் பேச்சுவார்த்தைக்கு போகிறாங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா அது தகவல் அவருக்கு தெரிஞ்சு அவர் அங்கிருந்து ஒரு ஆள் அனுப்பி அவன் இங்கே வந்து சேர்றதுக்கு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் ஆகும் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம கம்யூனிகேஷன் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் கழிச்சு தான் நாங்கள் போக முடியும் நினச்ச உடனே போக முடியாது அதெல்லாம் பிரச்சனை கிடையாது நீங்கள் முதல்ல அப்ஸ்கேண்டிங் ஆயிருங்க ஓகே வெளியில் தெரியாமல் இருந்துக்காங்க போயிட்டாங்கன்னு சொல்லிடுவோம் பேசிக்கிட்டு இருக்காரு பேசிக்கிட்டு இருக்காரு பேச்சுவார்த்தை நடந்துட்டு இருக்குது நல்லதாக வரும் அப்படின்னு நான் ஓட்டிக்கிறோம் ஓகே நீங்கள் முதல்ல அப்ஸ்கேண்டிங் ஆயிருந்தாரு அன்று இரவு அதாவது முப்பத்தி ஒன்று கடத்தப்படுறாரு ஆகஸ்ட் ஒன்றாம் தேதி இரவு நாங்கள் இங்கேருந்து ஈரோட்டில் ஒரு பதுங்க இடத்துல போய் ஆசிரியருடைய நண்பர் வீட்டில் பதுங்கிடுறோம் கிட்டத்தட்ட ஆறு நாள்கள் எங்களுக்கு தொடர்பே கிடைக்கல பதுங்கியே தான் இருக்கும் ஓகே ஆறாவது நாள் தான் தொடர்பு வருது அதுக்கு பிறகு தான் எட்டு எட்டாவது நாள் நாங்கள் உள்ளே போகிறோம் ஒன்பதாவது நாள் அங்கே ஒரு சின்ன குளறுபடி நடக்குது இந்த தொடர்புக்காக வந்த நபர் என்ன சொல்லிட்டு வர்றாரு வீரப்பன் என்ன சொல்கிறாருன்னா நீங்கள் என்றைக்கு காட்டுக்கு கிளம்புறீங்களோ அன்னைக்கு நக்கீரன் கோபால் தலைமையிலான தூதுக்குள் இன்னைக்கு காட்டுக்கு புறப்பட்டுருச்சு
ஏழை கால்மணி ஆகாசவாணியினுடைய செய்தியில் சொல்கிறாங்க வீரப்பன் குழுவை சந்திக்கு சென்ற நக்கீரன் கோபால் காட்டுக்குள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் நாளை இரவு ராஜகுமாரோடு வெளியே திரும்புவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி அறிவிக்கிறாங்க இது வீரப்பனுக்கும் ஒரு தேவையில்லாத குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி அவர் எடுத்து போய் படுத்துட்டார் ஏதாவது வரட்டு போடா அப்படின்ட்டு நாங்கள் போய் ரெண்டு நாளுக்கு மேலே அங்கே தங்கியிருந்து எந்த விதமான முன்னேற்றம் இல்லைங்க போது அப்புறம் ஜென்ரலாக யோசிக்கும் போது எனக்கு ஒரு இந்த அடிப்படை சிக்கல் இதுதான் நடந்திருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கு பிறகு நான் தோழரை கேட்டேன் தெளிவாக சொல்லுங்கள் என்ன சொன்னார் அப்படின்னு நீங்கள் கிளம்பி வரும்போது ரேடியோவில் அறிவிச்சுட்டு வாங்க அப்படின்னு சொன்னார் இதை அவர் சொன்னது இதான் நடந்திருக்கு அப்படின்ட்டு அப்போ இரவோட நாங்கள் ஒரு ரெண்டு நாள் முழுமையாக முடிஞ்சிருச்சு மூணு இரவு ரெண்டு பகல் முடிஞ்சிருச்சு அது வரைக்கும் ஒன்றும் பேசவே இல்லை யார் நாங்கள் காட்டுக்குள்ளேயே வந்துட்டுருக்கோம் ஒரு ஓலை குடிசையில் ஒரு சந்திக்கல நேரடியாக சந்திக்கல ஓகே இறப்பன் இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் அந்த பக்கம் இருக்காரு ஓகே தொடர்ந்து மழை வேற பெஞ்சிட்ருக்கு அப்போ காலையில் தான் எங்கள் ரிப்போர்ட்டர் பாலமுருங்கிட்ட ஒரு கடிதம் எழுதி கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு அந்த கடிதத்தில் ரொம்ப எளிமையாக எழுதுகிறோம் வீரப்பனை சந்திக்க சென்ற தூதுக்குழுவினர் தாளவாடி மலைப்பகுதியில் ஒரு இடத்துல தங்கியிருக்காங்க வீரப்பன் குறிப்பிட்ட இடத்தில் தங்கியிருக்கிறார்கள் தொடர்ந்து மழை பெய்வதனால் மூன்று நாள்களாக வீரப்பன் குழுவினர் அந்த இடத்திற்கு வந்து அவர்களை சந்திக்க முடியவில்லை இன்று இரவோ நாளையோ சந்தித்து விடுவார்கள் அதற்கு பிறகு ராஜகுமார் இருக்கிற இடத்துக்கு போய் அவங்க பேச்சுவார்த்தை நடத்துவார்கள் என நம்புகிறோம் என நக்கீரன் இணை ஆசிரியர் காமராஜ் தெரிவித்தார் அப்படிங்கிற இந்த செய்தி இன்றைக்கி மதியமும் சாயங்காலம் வரக்கூடிய செய்தியில் வரணும் இதை மட்டும் நீ போய் காமராஜனிட்ட சொல்ல அவர் பார்த்துக்குவார் அப்படின்னா இந்த தம்பி ஒரு ஒம்பது ஒம்பது மணிக்கு காலையில் ஆறு மணிக்கு தாழ்வாடியிலேருந்து கிளம்புனாங்க ஒம்பது மணிக்கு சத்தியமங்கலம் வந்துடும் சத்தியமங்கலம் வந்தோடனே இணை ஆசிரியர் சொன்னால் அவர் அப்படியே அதில் ஒரு துரியோர மாதத்தில் ஆல் இந்தியா ரேடியோலையும் ஆகாசவாணிக்கும் கொடுத்துறாரு கவர்மெண்ட் கொடுத்தா கவர்மெண்ட் கொடுத்துருச்சு அந்த செய்தி மதியம் ரெண்டே காலுக்கு சொல்லக்கூடிய செய்தியில் வந்தது மாலை ஆறரை மணி செய்தியில் வந்தது ரெண்டே கால் செய்தியை கேட்ட உடனே வீரப்பன் அங்கிருந்து ஒரு நாலு பேர் அனுப்பிடுறாரு அவங்க வந்துட்டாங்க ரெடியாக தான் இருக்காங்கிறது ஏன்னா அந்த ஆத்தண்டிகேட்டட் பர்சனாக நக்கீரன் இணை ஆசிரியர் அப்படிங்கிறது வந்தோடனே அவங்க வந்துடுறாங்க அதுக்கப்புறம் ஒன்பதாவது நாள் தான் நாங்கள் காட்டுக்குள்ளே போகிறோம் பத்தாவது நாள் நாங்கள் பார்த்து பேசுகிறோம் ஓகே இந்த மாதிரி இந்த காடுகள்ங்கிற அந்த அமைப்பில் பல சிக்கல்கள் இருக்குது இந்த சிக்கல்களை வந்து நம்ம சூழ்நிலைக்கு தக்கப்படி தான் முடிவெடுக்க முடியும் வெளியிலிருந்தோ அல்லது உள்ளிருந்தோ நம்ம திட்டமிட்டு செயல்படுத்த முடியாது என்னதான் ராஜ்குமார் கடத்தப்பட்டதாக சொல்லப்பட்டாலும் கூட வந்து ராஜ்குமாருக்கும் வீரப்பனுக்கும் ஒரு புரிதல் ஏற்பட்டுச்சு காலப்போக்கில் வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட நண்பர்கள் மாதிரி ஆயிட்டாங்க அப்படின்லாம் சொல்றாங்களே நீங்க போறப்ப எப்படி இருந்தது சூழல் ராஜ்குமார் மட்டும் இல்லை யாராக இருந்தாலுமே வீரப்பனோடு ஒரு அரை மணி நேரம் பேசிட்டாவே அவங்க அடிக்ட் ஆயிடுவாங்க வீரப்பனுடைய அந்த குணங்களுக்கு அவங்க ஆட்பட்டுருவாங்க அந்த வகையில் ராஜ்குமாரும் ஆட்பட்டார் அதே மாதிரி ராஜ்குமார் மேல வீரப்பனும் அதீதமான அன்பு செலுத்த ஆரம்பிச்சார் ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு ரெண்டு நிகழ்வுகளை மட்டும் நான் சொல்ல நினைக்கிறேன் வீரப்பன் ராஜ்குமாரை கடத்தி கொண்டு போய் ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வரைக்கும் ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு இணக்கம் இல்லை உட்காருங்க பெரிய வீரே சாப்பிடுங்க டீ கொடுப்பா அப்படின்லாம் கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஒரு முப்பத்தி ஆறு மணி நேரம் நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரம் தாண்டும் போது வீரப்பன் வேற ஒரு இடத்துல தங்கியிருந்தவர் இவங்களோட வந்து உட்கார ஆரம்பிச்சிடுறார் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேசும்போது ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு நெருக்கம் வர ஆரம்பிக்குது இது ஒரு இருபது நாள் இருபத்தஞ்சி நாளுக்கு பிறகு போக ஆரம்பிக்கிறத பிறகு ரொம்ப நெருங்கிடுறாங்க ஒரு மாதத்துக்கு பிறகு ஒரு முறை அந்த கடத்தப்பட்ட முதல் நாள் இரவு ராஜ்குமார் காட்டு வழியாக போயிட்டுருக்காரு கொங்கல்லி அப்படிங்கிற ஒரு ஊருக்கு பக்கத்தில் காட்டு மேலே நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது அன்றைக்கி மழை பெஞ்சு தண்ணி நிறைய ஓடையில் வருது ஒரு பெரிய குளம் அந்த குளத்தில் தவளைகள் நிறையா இருக்குது அந்த தவளைகள் ஒரே நேரத்தில் இரவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு தவளை கற்று கொக்கு 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 கொக்குன்னு கற்று அந்த சத்தத்துக்கு ஏற்றபடி ஒரு மூணு நாலு நிமிஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரக்கணக்கான தவளைகள் கற்றும் திடீர்னு எல்லாமே சைலண்ட் ஆகும் அப்படி அப்படியே கற்ற ஆரம்பிக்கும் இது கேட்குறது ரொம்ப ரம்யமாக இருக்குது இந்த காட்சியை கேட்டுக்கிட்டே போயிருக்கார் ராஜ்குமார் இதெல்லாம் முடிஞ்சு ஒரு 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 மாதத்துக்கு பிறகு இந்த விருப்பத்தை சொல்லியிருக்கார் இந்த மாதிரி அந்த மியூசிக்கு அன்னைக்கு பதட்டத்தில் என்னால் கவனிக்க முடியல இன்னொரு நாள் எனக்கு அதை கேட்டால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ட்டு ஒன்று ரா வீரப்பன் அதுக்கான திட்டமிடல் போடுறார் அது அந்த போயிட்டு இருந்த அந்த பாதையை டைவெர்ட் பண்ணி வேறு ரூட்டில் கொண்டு வர்றார் அதை கொண்டு வந்துட்டு அடுத்த ரெண்டாவது நாள் மழை பெஞ்சிருது மழை பெஞ்ச உடனே விடிய காலம் மூணு மணிக்கு கொண்டு வந்து ராஜ்குமார் அதில் உட்கார வச்சிட்டார் கேளுங்க அப்படின்ட்டு ஒரு மூணு மணி நேரத்துக்கு மேலே அந்த தவளை சத்தை கேட்டுக்கிட்டு இருந்திருக்காரு இதுக்கு பிறகு கூட்டிகிட்டு போகிறார் இன்னொரு
நெருங்கி வந்து ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் கட்டி பிடிச்சிட்டு தேம்பி ஆள ஆரம்பிச்சாங்களா அப்போ நெடுமாறன் சொல்லியிருக்காரு ஒரு பாசத்தோடு இருக்கிற ரெண்டு பேரை பிரிக்கிற பாதியாக என்னை மாற்றிட்டீங்களே ஐயா இல்லை இங்கேயே இருந்துக்கிறீங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி ஐயா கேட்டிருக்காரு கேட்டதுக்கு பிறகு இல்லை நான் போயிட்டு மீண்டும் வருவேன் உங்களை சந்திப்பேன் காடுகளுக்குள்ளே நீங்கள் இருக்கிறத நான் இருக்கிறதுங்கிற நான் சினிமாவை எடுப்பேன் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை கொடுத்து தான் ராஜ்குமார் போனார் அதுக்கப்புறம் ஏற்பட்ட சிக்கல்கள் அதெல்லாம் மாறிட்டுது அந்த அளவுக்கு ரெண்டு பேரும் இணக்கமாக தான் இருந்திருக்காங்க ஆனால் இப்போ ராஜ்குமார் அவர்கள் வெளியில் போயுமே வீரப்பன் வீரப்பன் மேலே பெரிய குற்றச்சாட்டோ அப்படி ஒன்று சுமத்தல சொல்லலை 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 ஓகே அவர் சுட்டுக்கல்ல போட்ட நிகழ்வு நடந்ததாக அன்னைக்கு சொல்லும்போது அவர் தெரிவித்ததாக ஒரு கருத்து வந்திருந்தது அது ஒரு அரக்கன் அழிக்கப்பட்டு விட்டான் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொன்னதாக வந்திருந்தது அவர் என்ன பொருளில் சொன்னார் நம்ம பத்திரிகையாளர்கள் அதை என்ன பொருளில் புரிஞ்சு எழுதுனாங்கன்னு தெரியல அப்போ ஒரு கொஞ்சம் சின்ன கான்ட்ரவைஸாக வந்தது மற்றபடி அவரை பற்றி அவர் எந்த இடத்துலையுமே தவறாக சொல்லுது சரி குறிப்பாக வந்து ராஜ்குமார் கடத்தப்பட்டப்ப வீரப்பன் வந்து சில நிபந்தனைகளை விதித்தார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த நிபந்தனைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தமிழர் ஆதரவு அப்படின்ற மாதிரி அந்த கோட்பாட்டுக்குள்ளே இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க குறிப்பாக வந்து காவிரி நதி நீர் பிரச்சனையை வந்து சரி பண்ணணும் தடா வழக்கில் அங்கே கைது செய்யப்பட்டவங்களை வந்து விடுதலை செய்யணும் அந்த தேயிலை தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு வந்து உரிய சம்பளங்கள் கொடுக்கணும் அது மாதிரி பல்வேறு கோரிக்கைகள் வச்சார் அதுக்கு வந்து தமிழர் நலன் சார்ந்து இருந்தது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு காரணம் வந்து தமிழர் விடுதலை படை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ தமிழர் விடுதலை படைக்கும் வீரப்பனுக்கும் எப்படி தொடர்பு ஏற்படுது தமிழர் விடுதலை படை தொண்ணூற்றி எட்டாம் ஆண்டு இறுதியில் கொண்டு போய் சேர்றாங்க அதுக்கு முன்னே தமிழ்நாடு மீட்சி படை அது மீட்பு படை அப்படிங்கிற அந்த முத்துக்குமார் தலைமையிலான டீம் உள்ள போகிறாங்க அவங்க ஒரு ஆறு ஏழு பேர் இருந்திருக்காங்க அடுத்து மாறன் தலைமையிலான அந்த டீம் ஒரு பத்து பேர் உள்ள போகிறாங்க இந்த ரெண்டு டீம் உள்ள இருக்காங்க இவங்க உள்ள போனவருடைய நோக்கமே வீரப்பனுக்கு அந்த காலகட்டத்தில் தொண்ணூற்றி ஏழு வனத்துறை அதிகாரிகள் கர்நாடகாவை சேர்ந்த ஒரு ஒன்பது பேரை கடத்திட்டு போகிறாரு அப்போ நாங்கள் பேச்சுவார்த்தைக்கு போகிறோம் பேச்சுவார்த்தைக்கு போகும்போது அவருடைய சிந்தனைகள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அஸ்ஸாமில் இருக்கிற தீவிரவாதிகளோடு மத்திய அரசு பேச்சுவார்த்தை நடத்துது மாநில அரசு பேச்சுவார்த்தை நடத்துது அவங்களுக்கு பொது மன்னிப்பு கொடுக்குது ஜம்மு காஷ்மீரில் இருக்கிறவங்க பஞ்சாபில் இருக்கக்கூடிய போராளிகள் தீவிரவாதிகள்னு சொல்லக்கூடிய எல்லாம் பேச்சுவார்த்தை நடக்குது பொது மன்னிப்பு கொடுக்குது ஆயுதங்கள் ஒப்படைச்ச பிறகு அவங்களுக்கு அரசு வேலையும் கொடுக்குறாங்க எல்லை காவல் படையில் வேலை கொடுக்குறாங்க லோன் கொடுக்குறாங்க இது மாதிரிலாம் செய்கிறாங்க ஆனால் எனக்கு மட்டும் ஏன் தரமாட்டேங்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வைக்கிறாரு வீரப்பனுக்கு வைக்கிறார் அரசும் அதை ஏற்றுக்கு தயாராக இல்லை இவர் அந்த மாதிரி ஏற்றுக்கு தயாரில் அப்போது நாம் பேசும்போது சொல்கிறோம் இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரு தனி நபர் குழு அது ஒரு அமைப்பு அது மாநில மொழி சார்ந்து மாநில நலன் சார்ந்து மக்களுடைய எண்ணங்களை பிரதிபலிக்கின்ற ஒரு அமைப்பாக அங்கே இருக்காங்க கூக்காலாந்து அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனை நாகாலாந்து மாநிலத்திலேருந்து அது பிரிஞ்சு போகணும் அப்படின்னு மேற்குவங்கலத்திலேருந்து பிரிஞ்சு போகணும் ஒரு போராடுறாங்கன்னா அந்த மக்களுடைய அடிமை பிரச்சனைகளுக்காக ஒரு அமைப்பாக நிற்கிறாங்க அதை வேறு கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கும் நீங்கள் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு தனி நபர் குழு தான் இதை அவர் பல்வேறு செய்திகளின் வாயிலாக செய்திகள் சொல்லக்கூடிய அந்த ஆர்டிக்கல் நூல்களில் வரக்கூடிய செய்திகள் வாயிலாக படிச்சுக்கிட்டு தன்னையும் ஓர் அமைப்பு சார்ந்த நபராக மாற்றிக்க முயற்சி பண்ணுறார் அதுக்காக தான் இந்த குழுவெல்லாம் அவ்வளோ சேர்ந்து பேசுகிறார் அந்த குழுவை சேர்ந்து வரும்போது அப்புறம் ஒரு பத்து பேர் சேர்ந்து வைக்கிற எல்லா தீர்மானங்களையும் தான் ஒரு தீர்மானம் எடுத்துக்கணும் அந்த அடிப்படையில் தான் அந்த தீர்மானங்கள்லாம் முன்னால் வருது இப்படி உருவாக்கப்பட்டவர் தான் இவர் ஓகே அப்போ தான் வந்து பிரபாகரன் அவர்கள் மாவோ அவர்கள் எல்லாத்தையும் வந்து பரிச்சயம் படுறாரா அது ஓகே அப்போ வந்து பிரபாகரனை பற்றிய புரிதலும் தேடுதலும் நுகரும் அவர் ஆரம்பத்திலே இருக்குது அது மட்டும் இல்லை வீரப்பனுக்கு வந்து சாதாரண வேட்டைக்காரன்லேருந்து ஃபிடல் காஸ்டாக வரைக்கும் துப்பாக்கி எடுத்தவங்களுடைய வரலாறுகளை தெரிஞ்சுக்கணும் அவன் பயன்படுத்தின துப்பாக்கி எப்படி எப்படி வேட்டையாடினாங்க எப்படி எதிரியை சுட்டாங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஆர்வம் உள்ளவர் அதன் மாதிரி நூல்களை படிச்சிருப்பாரு ஆனால் அவங்களுடைய கருத்துக்களை உள்வாங்கினது அப்படிங்கிறது அந்த காலகட்டங்களில் தான் அதே போல் வந்து நடிகர் ராஜ்குமார் விடுக்கப்படுறதுக்கு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை வந்து பேரம் பேசப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்களே கூட சொல்லியிருக்கீங்க நடிகர் ஆயிரம் கோடி ரூபா கேட்டார் இல்லை நூறு கோடி ரூபா கேஷாக கேட்டார் தொள்ளாயிரம் கோடி ரூபா வந்து கோல்டாக கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொன்னாருங்க ஆனால் அதுக்கு வந்து அரசு வந்து ஒத்துழைக்கல அப்புறம் எப்படி அந்த விடுதலை சாத்தியமானது ஆனால் ஜெயலலிதா அவர்கள் வந்து முப்பது கோடின்னு நினைக்கிறேன் முப்பது கோடி ரூபா கொடுக்கப்பட்டதாக பின்னால் சொல்கிறாங்க அது அதை பற்றி சொல்ல முடியுங்களா இல்லை இது வந்து நான் நெட்ஃப்ளிக்ஸுக்கு நான் பேசுனது ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் ஓகே அதுக்கு பிறகு இதை பற்றி பேசக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு வழக்கு ஒன்று என் மேலே இருக்குது இந்த விவகாரங்களை வந்து உள்ள டீப்பாக பேசக்கூடாதுங்கிறதுனால அதை இப்போ பேச
இப்படிப்பட்ட மனநிலையில் இருந்தவர் அதனால் அவர் எப்படி ஒரு நிரந்தரமான மனநிலையில் இருந்தாரா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது என்னுடைய அனுபவத்தில் எட்டு ஆண்டுகளில் அவர் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் நிறைய ஜம்ப் ஆகியிருக்கார் ஆனாலும் அநீதி அப்படிங்கிறத அவர் மனசு நினைச்சாருன்னா அதுக்கு எதிராக நிற்கணுங்கிற அந்த நிரந்தரமான குணம் அவர்கிட்ட இருந்தது அந்த பாச போராட்டமும் இருந்தது 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 அதுவும் இருந்தது ஓகே ஆனால் அதையும் தாண்டி மேலோங்கி இந்த விஷயம் இருந்தது ஓகே அத்துமீறல்களை கண்டிக்கணும் வீரப்பனை திருமணம் செய்ததால் மட்டுமே முத்துலட்சுமி அனுபவித்த கொடுமைகள் அப்படின்னு என்னென்ன என்னென்னா சொல்லலாம் முழுவதுமே அந்த அம்மா அவனுடைய வாழ்க்கையில் வீரப்பன் இறந்ததாக சொல்லப்படுற ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு மட்டும் இல்லை அவங்களுடைய வாழ்க்கை பிரச்சனை முடியல ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு வரைக்கும் அந்த அம்மாவனுடைய வாழ்க்கை வாழ்க்கையாகவே இல்லை அவ்வளோ பெரிய சித்திரவதைகள் அனுபவிச்சாங்க ஏன்னா அதுக்கு பிறகு தான் கர்நாடக அரசு அவர் மேலே இருந்த வழக்குகளெல்லாம் ஒரு ஆறு ஏழு வழக்குகளை திரும்ப சார்ஜ் பண்ணி அவங்களை கொண்டு போய் சரியில் போட்டுறாங்க அது கணக்கிலேயே சொல்ல முடியாது ஒரு பெண் அப்படிங்கிறவ அனுபவிக்கணுங்கிற அந்த எல்லைகளையெல்லாம் கடந்து பல மடங்கு அனுபவிச்சிட்டாங்க அவங்க அதே போல் வந்து வீரப்பனுக்கு வந்து ஒரு கட்டத்தில் மனைவி மேலேயே வந்து சந்தேகம் வந்துடுது சந்தேகம்னா காவல்துறையோட கையால் மாறிட்டாங்களோ ஒரு சந்தேகம் வருது அது எதனால் ஏற்பட்டது இல்லை அந்த அளவுக்கு இவங்க ஒரு கிராமத்து பொண்ணு சாதாரணமாக பெரிய அளவில் படிப்பிரிவு இல்லாமல் ஒரு விஷயத்துக்கு இத்தனை விதமான வழிமுறைகள்லாம் இப்படியெல்லாம் வருமா அப்படிங்கிறத பற்றி சிந்தித்து பார்க்குற அளவுக்கு பக்குவம் இல்லாத நிலையில் இருந்த அவங்கள காவல்துறை ஒரு ரெண்டு பக்கமும் ரெண்டு பேரெல்லாம் ஆட்களை வச்சு வச்சு அவங்கள தயவராக டைரக்ட் பண்ணி அப்படியே கொண்டு போய் வீரப்பனை பிடிக்கிறதுக்கான ஒரு வலையை வீழ்க்கிறாங்க அதுக்கு தெரியாமலே இவங்க உடன்படுறாங்க ஒரு கட்டத்தில் தெரிஞ்சாலும் மீள முடியாத ஒரு சூழலில் மாட்டிக்கிறாங்க அந்த கட்டத்தில் வீரப்பன் அதை உணர்ந்துடுறார் இது தவறாக நம்மளுடைய மனைவி போலீஸினுடைய கண்காணிப்பில் தான் போகிறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சிடறாரு இன்னொன்று போலீஸினுடைய தொடர்புக்கு போயிட்டாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சாவே அவங்களுடைய தொடர்பை அவர் பெரும்பாலும் விட்டுருவார் அந்த வகையில் ஒரு கட்டத்தில் மனைவியோடு இருந்த தொடர்பையும் விட்டுறார் ஓகே வீரப்பனோட மரணம் ஸோ அதில் வந்து இன்னும் பல்வேறு மர்மங்கள் வந்து பதிஞ்சிருக்கு அப்படின்றாங்க ஸோ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி வந்து விஜயகுமார் அவரோட தியரிக்கும் செந்தாமரிக்கணன் அவரோட தியரிக்குமே வந்து நிறைய வேறுபாடு இருக்குது அப்படின்றாங்க இன்னொன்று வந்து வீரப்பன் அடிக்கடி சொல்கிறது நான் செத்தாலும் காட்டுக்குள்ளே தான் சாவேன் என் பணம் கூட போலீஸ்காரங்க கிடைக்கக்கூடாது அப்படின்றதுல ஒரு உறுதியாக இருந்தார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நீங்கள் அந்த வீரப்பனோட மரணத்தின் மரணம் தொடர்பாக சொல்லப்படுற அல்லது இது வரைக்கும் வெளியுலகத்துக்கு தெரிஞ்சிருக்க விஷயங்களை எப்படி பார்க்குறீங்க அது உண்மையாக பொய்யா முழுக்க முழுக்க போலீஸ் சொல்கிறது பொய் ஏற்கனவே வீரப்பன் தொடர்பாக இதை பற்றி பேசக்கூடிய ஒரே ஒரு ஆத்தன்டிகேட் பர்சனாக இருந்தவர் விஜயகுமார் அவர் எழுதின நூல்களில் சில செய்திகளை குறிப்பிடுறாரு அதிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டதாக இப்போ செந்தாமரைக்கன் பேசிகிட்ருக்காரு இனி அடுத்ததாக அந்த ஆப்ரேஷன்லேருந்து இன்னும் கொஞ்சம் பேர் இவ்வளோ தான் ரிட்டையர்ட் ஆகிட்டு இருக்காங்க அவங்க பேச ஆரம்பித்தாங்கன்னா இந்த ரெண்டு பேருடைய கருத்துலேருந்து முரண்படும் ஏன்னா இவங்க ஒவ்வொருத்தரும் தங்களை முன்னிலைப்படுத்திக்கிறதுக்கான சில விஷயங்களை மட்டுமே கொண்டு வர்றாங்களா தவிர உண்மையாக அந்த ஆப்ரேஷனில் யார் செயல்பட்டாங்களோ அவங்கள வெளியில் கொண்டு வர்றத இவங்க விரும்பலை அந்த நோக்கத்தில் இது மாதிரி கதைகள் வருது இன்னும் வரும் வருகின்ற அனைத்துமே முடிஞ்ச அளவுக்கு அது யூகங்களாக தான் இருக்கும் அவங்களுடைய சொந்த கற்பனையாக தான் இருக்கும் தவிர உண்மையானதை கொண்டு வர்றதுக்கான முயற்சியில் அவங்க இல்லை ஆனால் அதே நேரத்தில் வீரப்பனுடைய மரணம் தொடர்பாக இன்னும் நீங்கள் ஆய்வு பண்ண போனோம்னா அது ரொம்ப சிரமம் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப சிரமம் அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ரெண்டு மூணு பேருடைய ரோலில் ஒவ்வொருத்தருக்கு நடந்த ஒருத்தருக்கு தெரியாது அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ஆப்ரேஷனை கட் பண்ணி கட் பண்ணி கொண்டு போயிடுறாங்க குறிப்பாக சொல்ல போனால் வீரப்பன் குழுவினர் ஒரு இடத்துல வேனில் ஏறினாங்க அந்த இடத்துல இருந்து நான் ஓடிட்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சரவணன் வெள்ளைத்துறைக்கு கூட செந்தாமரைக்கனுடைய ட்ராக்கில் கட் பண்ணிடுறாரு அவங்க ரெண்டு பேருடைய ரோலையே காட்டுறதுல நான் தான் அந்த இடத்துல உள்ளே போனேன்னு சொல்கிறாரு இப்போ வெள்ளைத்துறை ஏற்கனவே சொல்லும்போது நான் எப்படி போனேன் நான் ஒரு ரெண்டு மாதம் வீரப்பனோட தொடர்பு இருந்தேன் வீரப்பன் குழுவோடய பயணம் பண்ணேன் அவங்கள பேசி கூட்டு வந்தேன் அது பொய் ஆகிட்டுது இப்படி இந்த வெவ்வேறு ஆட்களை அடுத்தடுத்து வர வரைக்கும் இவங்க பேசுகிற எல்லாமே பொய்யாக தான் போயிட்டு இருக்கு உண்மையை இவங்க யாரும் பேச மாட்டாங்க அதை பேசுனா சரியாக இருக்காதுன்னு நினைக்கிறாங்களா என்ன தெரியல எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அந்த ஆப்ரேஷனை வந்து ஒரே ஒரு சப் இன்ஸ்பெக்டர் துரைப்பாண்டியன் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு சப் இன்ஸ்பெக்டர் தான் குளத்தூர் காவல் நிலையத்தினுடைய ஆய்வாளர் இருக்கார் அவரும் அவருக்கு கீழே இருந்த ஒரு கான்ஸ்டபிள் பாண்டிக்கண்ணன் அப்போ ஒரு இருபத்தி மூணு வயசு உள்ள ஒரு பையன் இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் இந்த எம்என் இந்த ட்ரேடர்னு ஆவண படத்தில் கடைசியாக காட்டுவாங்க அவரோட தொடர்பு இருந்தாங்க அந்த நபர் இவங்க ரெண்டு பேர்கிட்ட இருந்த நட்பின் அடையாளமாக தான் வீரப்பனை பற்றி தகவல் க
விஜயகுமார் தன்னுடைய வீரப்பன் சேசிங் த பிரிகேண்ட் அப்படிங்கிற அந்த நூலில் நாங்கள் 